第111章，让方先生多陪陪你。李华深知，要不是方恒的帮助，他在光年公司也不会成为销售部经理。他不想因为自己让方恒夹在中间左右为难，因此直接做出了这个决定。青山不改，绿水长流。方先生，我们后会有期。李华在和方恒做完道别以后，瞥了那两人一眼，又冷哼一声，便只身离去了。方恒眯起眼睛，只是冷君浩和冷如雪，我会让你们后悔今天的所作所为。话音落下。方恒径直离去，兄妹两人一时间被他方才凶狠目光吓到了。待回过神来，恼羞成怒，就是一个吃软饭的，不知道有什么好嚣张的。对啊，除了长得帅点、认识首富之子钱大山外，他还有什么呀？简直装的不行。越想越气不过，冷君浩和冷如雪又追到了总裁办公室。他们决定趁这个机会好好落井下石。过了这个村，可就没这个店了。等两人到地方的时候，看到那对夫妻和徐木正拎着东西往外走去。冷君浩道：“徐助理，以后你就跟着我混。”冷雨已经不是总裁了，你无需再按他的吩咐办事，就是把东西放下，让他们自己办。冷如雪说，三人都默契的无视了冷君浩和冷如雪，一同乘上电梯准备离开。这种被当作空气的感觉令冷君浩十分不爽，他生气道：“徐助理，你是不是不想干了？”徐木这才冷冷的道：“我已经递交辞职通知书了。”冷君浩愣了一下，等到反应过来，电梯门已经合上了，他气得抓耳挠腮，明明自己现在复职，又继续担任起副总裁。结果却没有一丝掌握权力的感觉，反而被冷雨原来的下属各种回怼。他一威胁吧，哎，对方就说辞职了，好似一拳头打在棉花上，有力气却完全使不出来。冷君浩越想越火大，抬脚往旁边柱子踹去，准备将其撒在上面。不料冷如雪正好上前一步，导致结结实实吃了这一脚。哥，你干嘛？冷如雪脑袋撞在柱子上，头晕目眩，忍不住抱怨：“哎呦，我不是故意的。”冷君浩慌忙去扶，结果一不留神被绊倒。当场摔了个狗啃泥。冷雨辞职的消息不仅局限于光年公司，很快也是传播到了外界。方恒驱车载着他回冷家的路上，冷雨就接到了王美山打来的电话：“冷总，我听说你辞职了。山总，你直呼我名字就好了。我现在已经不是光年总裁了。冷老爷子真是糊涂了，居然不懂得珍惜你这位商业才女。”冷雨没有作答。王美山又道：“哎，说认真的，王家名下的，包括我的美山公司在内，你看上哪家想去任职，我立马给你安排进去。”冷雨苦笑说：“山总，谢谢你的好意。”但我想先休息一段时间，然后再去想工作的事情。好，别太难过，让方先生多陪陪你。嗯，冷雨刚结束了和王美山的通话，又有不少电话打了进来，这无异于是在伤口撒盐，令冷雨情绪越发的低落。方恒踩下刹车，接着夺过冷雨的手机，长按锁屏关了机。随后，在他疑惑的目光中，也将自己的手机关了机。你这是干嘛？他轻声问。方恒打着方向盘，调转方向，更改了目的地。休息就要有休息的样子，我陪你一起去放松，忘记掉那些不愉快的事情。好。冷雨强颜欢笑，关掉手机，屏蔽纷扰，一下子清静了不少。就这样，方恒陪冷雨先是去猫咖，见了他最喜欢的猫咪，还体验了一把被猫咪围绕的感觉。然后去海洋馆，追随着那些在水中游动的各式各样的海洋生物。接着去游乐园，坐在摩天轮上，静静欣赏夜空以及那凄美动人的晚霞。最后，则是去了影院，看了一部热映的动漫电影。电影讲的是一部关于青梅竹马爱而不得的故事，结局是走马灯，十分催泪感人。里面有一句台词。让人印象深刻。爱意随风起，风止意难平。走出影院的那一刻，一阵冷风拂过，冷雨瞬间红了眼眶。他哽咽道：“你别笑我，是电影感人，加上眼睛刚好进沙子了而已。”方恒什么都没有说，只是一把将其抱在了怀里。他当然清楚，既不是电影感人，也不是眼睛进沙子了，这些不过都是借口。真正的原因是面对不公，是不被理解，是冷老爷子对冷君浩的百般纵容，是他凝聚心血的成果被无情践踏。光年在他心目中早已不只是一间普通的公司。更像是一张皱巴巴的白纸，在金雕玉琢下，逐渐成为了一幅画。如今这幅画沾染上涂鸦，无法消除，也无力阻止。热泪浸湿了衣服，仿佛化为了一根根细针，隔着胸口在扎方恒的心。既然冷雨已经从光年辞职，那么他也无需在手下留情。光年公司董事长办公室，坐在轮椅上的冷老爷子正在喝茶，身后冷君浩捏肩捶背讨好着他。爷爷，冷雨都辞职了，总裁的位置你就直接给我得了。冷老爷子无奈道：“行行，瞧你猴急的样子，嘿嘿。”谢谢爷爷，我就知道你对我最好了。正值爷孙俩人欢声笑语间，冷如雪推门而入，神色慌张：“爷爷，不好了，出大事了！”冷老爷子训斥道：“冒冒失失的，进来连门都不敲，能出什么大事？之前那家公司得知我哥复职过后，就在刚才打电话通知，决定中断和我们的一切合作，还说要替那位女业务员提起诉讼。这事已经挂在热搜上了，现在舆论四起，无数人都在声讨。另外，除了那家公司以外，钱公子名下所有公司，王家名下所有公司，洛城龙头企业宇恒公司。”以及大大小小不少公司，大概都是因为此事，突然宣布要和我们解除合作。还还有，销售部全体职员提出了辞职，其他部门职员也开始纷纷效仿。现在人事部挤满了人，而且冷老爷子听得一愣一愣的，感觉就像是在做梦一样。
。他下意识问：“而且什么？而且就连人事部主管，包括不少职员，也都提出了辞职。”第112章，看来这是饿了。冷君浩因为刚才的摔伤，脸上挂了彩。妹妹冷如雪的话令他感到难以置信。妹，你是在骗我对吧？这些都不可能是真的。哥，我没有骗你，我说的这一切都是刚刚发生的。话音刚落，冷君浩接到了一通电话，他还没来得及说话，就被劈头盖脸一顿臭骂。骂完过后，对方直接挂断了。紧接着又接到不少类似的电话以及数不胜数的短信。显然，这是由于他此前的所作所为上了热搜，然后引起众目被爆破了。冷君浩想还击，奈何人太多，骂不过来，不得已关闭了手机。这时，冷博文也急匆匆闯了进来。爸，不好了！在这之后，又有不少核心骨干进入办公室。众人你一言我一语汇报情况，事实摆在面前，也容不得那对爷孙不信了。各种信息整合到一起，他们这才发现。情况比每个人所了解到的都还要严重不少，这是光年成立至今以来最危急的时刻。大厦将倾，若是再不进行挽救，那么一切都来不及了。董事会其他成员，包括一众核心骨干，纷纷开始提议，放在平时不敢说的话，此时也不得不讲了出来。董事长，我觉得首先要解决的问题是消除舆论，开除副总裁冷君浩，对外承诺永不录用，我赞同。其次，应该将冷雨请回来，由他继续担任光年总裁。当说客劝说那些提出解除合作的公司最大化止损，眼见众人提议把自己开了，再把冷雨给请回来继续担任总裁，这就像是当众被轮番啪啪打脸。冷君浩勃然大怒道：“提的都是什么狗屁建议？信不信我先让我爷爷把你们都给开除了？”不少人缩了缩脖子，但也有头铁的直接选择回怼：“副总裁，你以为自己坐到现在的位置，真是因为你的能力吗？一个乳臭未干的小屁孩，恐怕直到现在还没搞清楚现状呢。开开开，把我们都开了，看公司最后到底能烂成什么样。”董事长。你要是再惯着你孙子，光年就彻底要完了。是啊，董事长，不能再犹豫了，快点做决定吧。人群中响起一个与众不同的声音：“爸，我推荐立即执行刚才他们的提议，开除君浩，重新聘用小雨为光年总裁。”说话的正是冷博文，他并没有去袒护冷君浩，而是选择和核心骨干们站在了同一阵列。事到如今，别无他选。冷老爷子年事已高，冷博文早已将自己带入到冷家家主了。光年公司作为冷家顶梁柱，若是真的倒了，重担可就要落到冷家每一个人肩头上了。即便冷君浩是自己亲儿子，因为他令冷家重新落入三流家族，这也是冷博文万万不能接受的。冷君浩脑瓜子嗡的一声，没想到这个时候竟连父亲都站到了对立面，他不知所措，把所有希望都寄托到了冷老爷子身上。爷爷不能开除我啊！我这些年流浪在外已经够可怜的了，现在就是想为公司出份力，有什么错？众人听不下去了，纷纷露出鄙夷的目光。冷君浩出力，狗都不信，真正出力的明明一直都是冷雨，结果却硬是被逼走了。冷博文气不过。一巴掌打在冷君浩脸上，把嘴给我闭上！你出什么力了？一直在帮倒忙，要不是因为你，公司现在也不会面临如此处境。冷君浩捂着脸，充满了委屈。此刻，女秘书跑了进来，董事长，楼下围满了记者，各大电视台也纷纷打来电话，说是要采访您。冷老爷子开始慌了，只好做出了决定。好，都按照你们的提议来，立即让公关部对外发文，开除副总裁冷君浩，永不录用。影院门口，冷雨情绪平复过后，眼见方恒胸口湿了一片，又有些不好意思了。他吸了吸鼻子，因为刚哭过，说话带着鼻音。脱了，回去我给你洗。行，方恒做事就要脱掉上衣。冷雨愣了一下，然后忙上来阻止着他：“你干嘛啊？是让你回去脱，又不是让你现在脱。这四周都是人。”方恒微微一笑，用手轻轻刮了一下他的鼻梁，道：“我当然知道，这是逗你玩呢。”冷雨撅起了嘴，下意识想咬方恒的手，好在后者躲闪及时。看来这是饿了，走吧，该回家吃饭了。确实如冷雨所说，附近人来人往，众人从一开始就两人被吸引了关注。还以为是要和平分手的小情侣，方恒和冷雨各自出众的颜值，让不少年轻男女在心里打起小算盘，决定趁两人分手后，立马冲上前去索要联系方式。然而，所有的算盘都在两人手牵着手离去时被打翻了。回到冷家别墅，刚一下车，冷云罗和杨淑兰急忙迎了上来，两人都是一脸焦急。冷云罗埋怨道：“臭姐，臭姐夫，你们两个干嘛去了？直接失踪了一下午，把我和咱爸妈都快吓坏了。”方恒看向冷雨：“我带你姐散心去了，这俩孩子。”电话也一直打不通，还以为你们出什么事了呢。杨淑兰道：“冷雨说，我和方恒想清静清静，所以就把手机给关机了。没事就好，下次记得提前说一声。”嗯，话语间，几人一起走进了客厅。冷天瑞见到两人归来，也是松了口气。冷云罗注意到冷雨还有些发红的眼眶，拉着自家姐姐在沙发坐下，然后化身为贴心小棉袄，开始安慰起了她：“姐，没什么好难过的，此处不留爷自有留爷处，你肯定可以去到比光年还牛叉一百倍的公司。”冷雨抚着妹妹的脑袋，浅笑道：“也就这个时候，你不气我了。”冷云罗嘿嘿一笑：“这个时候再气你，我怕以后都没零花钱了。”对了，我这里还有糖，你要吃吗？第113章，他们求着冷雨回光年，看着冷云罗刚从嘴里拿出来的棒棒糖，冷雨一脸无语：“你都舔过了，还问我吃不吃？”
我这还有没拆的吗？不开心的时候吃点甜的，心情说不定会跟着好点。”冷云罗拆开包装，随后将糖喂到了冷雨嘴里。杨淑兰一脸欣慰，刚夸赞完他懂事了，不料冷云罗冲方恒神秘一笑，伸出小手勾了勾：“姐夫，一颗糖一百块，快替你老婆付钱。”方恒，冷雨拍下冷云罗的手，道：“你怎么不直接去抢？”一番打趣过后，话题又回到了光年公司。姐，实在是太解气了。你一辞职过后，现在公司一地鸡毛，估计爷爷长子都悔青了。一直沉默的冷天瑞开口说道：“我也懒得管了，以后就让你们大伯一家折腾，爱咋咋地。”杨淑兰道：“天瑞，你都一把年纪了，怎么也和孩子似的支起气来了？”冷雨并不知道发生了什么，打开手机一看，很快了解到了光年现状。他没想到，仅仅过去一下午，就发生了如此之大的变数。原本如日中天，遥遥领先有伤。现在却如同风中残烛，再不久怕是要被遥遥领先了。冷雨不禁感到一丝奇怪，仅仅因为冷君浩欲行不轨的舆论，按理来说不应该造成这么严重的后果，总觉得有人在背后做了什么。不过自己已经离开光年了，这些都和他没有一丝一毫的关系了。就在这时，庭院驶进来一辆车，杨淑兰原本想起身迎接，看清来人过后，又默默坐回了沙发。不一会儿，冷博文一家连带冷老爷子进了别墅。天瑞，我和咱爸来看你和弟妹还有孩子们了。他们此行来的目的只有一个。就是想要劝说冷雨重新回到光年。现在事态发展严重，已经彻底无法控制了。几人态度冷漠，仿佛什么都没有听到。只有冷云罗开了口：“你们不忙着给冷君浩庆祝复职，还跑来我们家干什么啊？”云罗妹妹，我哥已经被爷爷开除了。冷如雪陪笑道：“原本上午他还在幸灾乐祸，庆祝冷雨离开了光年公司，结果这一转眼又要来求其回去。”冷如雪自己都觉得自己像小丑，他还想再说什么，却是被冷云罗制止了。哎，等一下，我突然想做一件事。就在几人疑惑冷云罗要干什么的时候，下一刻，只见他点击手机屏幕，整个客厅开始响彻《好日子》的歌声。这一幕让所有人都愣了一下，待反应过来以后，方恒差点没绷住，笑出声。这个小姨子确实是会整活的。至于对面一行人，冷老爷子脸色顿时挂不住了。冷博文一家恼羞成怒，敢怒不敢言，最终还是杨淑兰关掉音乐，将冷云罗拉到身后，那几人脸色才逐渐好转。冷老爷子干咳一声，视线落到了冷雨身上：“小雨，我已经把君浩开除了。”并且下达了命令，永远都不会再录用他。冷博文附和：“对的，小雨，你爷爷还说，连光年大门都不让君浩进。这次你回到光年，不用再担心他添乱了。”冷雨神情冷漠：“我已经辞职了，为什么还要回去？”父子两人不由一愣。冷老爷子着急道：“你不是说，只要君浩不在公司了，你就愿意回去吗？你理解错了，我当时说的是，冷君浩在，我绝不会踏入光年大门一步。但这并不代表他不在了，我就一定会回到公司。这，难道你不打算回去了？”冷博文道：“对。”冷老爷子给了冷博文一个眼神。冷博文立即把儿子揪到了面前，冷君浩脸上的巴掌印尤为明显，纵使百般不情愿，此刻也不得不向冷雨道歉。嗯，是我的错，还希望你别和我一般见识。冷雨直接无视了冷君浩。冷博文见效果不够理想，上来直接踹了他一脚。兔崽子，拿出点诚意来，你这像是在道歉吗？冷君浩不爽，但只能冲冷雨低下头，继续道：“对不起，小雨堂妹，都是哥的不对，哥在这里认错了，求你回公司。”冷雨还是没有理会冷君浩。冷博文知道，这不仅仅是儿子一个人的问题。于是乎，他又瞪了女儿一眼。冷如雪立即上前，皮笑肉不笑：“小雨妹妹，我也为自己的所作所为向你道歉，希望你能原谅我的无礼，重新回到公司。”继冷如雪之后，冷博文和冷老爷子也同样低了头，劝说起冷雨回去继续担任公司总裁。然而，冷雨始终不为所动，因为他的心已经彻底寒了，不必再劝了。无论是谁开口，我都不可能再回到光年。他眼神坚定，留下这句话，转身离去。站住！我和博文是你的长辈，都这样低声下气来求你了，你到底还想要怎么样？冷老爷子厉声怒斥，又试图用亲情绑架。作为冷家子女，这是你应尽的义务。难道你想眼睁睁看着冷家产业毁于一旦吗？冷雨顿住脚步，语气中充满了寒意。长辈又如何？是谁规定了？你们求我，我就一定要答应。事情都是爷爷你一手酿成的，跟我又有什么关系？况且我没有辞职的时候，光年可是好好的。这一番话对的冷老爷子哑口无言，脸色涨红。冷雨直接回了房间，压抑的气氛在客厅弥漫开来。冷老爷子眼见方恒也要走。他连忙挤出一丝笑，道：“好孙婿，帮爷爷劝劝小雨。光年现在真的很需要他。”方恒冷笑一声：“爷爷，你既然做出了这样的选择，就要承担相应的后果。我是不会帮你说话的，不过可以给你提一个建议。什么建议？”方恒伸手指向冷君浩和冷如雪：“你可以找那两位卧龙凤雏解决问题。”那对兄妹当然知道方恒是在讽刺他们，但此时此刻，两人也只能忍着。这，他们要真能帮忙，爷爷也不会来求小雨了呀。方恒耸了耸肩：“那我就无能为力了。”眼见方恒离开，冷老爷子只好把希望放到冷云罗、还有冷天瑞和杨淑兰身上。不出意外，三人都不肯帮忙，并且找借口离开了。最终，冷老爷子一行人就这样被晾在客厅。你看我，我看你，不知道如何是好。第幺幺四章，怎么还咬人呢？凌晨，
，望着天花板发起了呆。回想在光年的点点滴滴，他有些后悔走时没有再多看一眼办公室。就在冷雨独自暗伤之时，一只手忽然抚上他的脑袋。冷雨娇躯紧绷，用手捂着胸口，心有余悸，吓我一跳。你一直没睡吗？没，我也是刚醒。看来是我把你惊醒了。我感觉你突然动了一下，是做噩梦了吗？方恒问。嗯，他点了下头。方恒调整姿势，侧躺在床上，头枕着胳膊，直视冷雨，说说。做什么噩梦了、啊？我梦到自己落到水里，没有人来救我，一直不停地往下沉。冷雨梦到的就是当年坠入湖中的景象。不同于现实的是，在梦里，方恒没来救他，也迟迟没有出现。梦的最后，他沉到湖底，然后就惊醒了过来。方恒说：“我没办法闯入到你的梦里，不过要是在现实中，我肯定会毫不犹豫下水救你。”嗯，我相信你。冷雨道：“你这么信任我，我可是很惜命的。万一水很深，我没有把握，说不定会临时退缩哦。”方恒故意逗着他：“我坚信你一定会救我的。倘若别人这样说。”或许会令冷雨怀疑，唯独对方恒，冷雨无条件信任，因为方恒真的救过他。只是这个大笨蛋，至今没有认出自己来。看人真准。方恒笑了笑，手慢慢下移，抚着他软乎乎的脸颊，说起来，你和我以前救过的一个女孩长得有点像。冷雨微微一怔，不禁紧张了起来。是，是吗？他难道认出我来了？不过你会游泳，那女孩又傻乎乎的，你们显然不可能是同一个人。冷雨表情顿时变了。方恒回忆道：“我记得和你说过，我把他救上岸以后，一直紧抓着我不撒手，把我新买的衣服都撕烂了。”然而话还没有说完，冷雨忽然张开嘴，冲着他的手指就是啊呜一口。方恒当即吃痛抽回了手，逐渐浮现出惊讶的表情。你属小狗咋的？怎么还咬人呢？冷雨转了个身，背对着他，气鼓鼓的道：“对我就是属小狗的，专咬你。这个大笨蛋，又说我笨，你才笨，你是全世界最笨的大猪蹄子，怎么不说话？”方恒还没想好说什么，睡着了。见方恒迟迟不作声，冷雨以为他睡着了，忙把身子又转了回来，也没睡着啊，怎么不理我？是生气了吗？他忽然有些慌了，犹豫一番，然后把玉手伸到了方恒面前。你要是生气了，作为补偿，我也让你咬一口就是了。那我可就不客气了。一直沉默的方恒终于开口说话了。冷雨微微一怔，连忙把手缩了回去。不，不是，你真打算咬我呀？他挑眉道。不然呢？那好吧。他又将手伸了过来。方恒朝着白皙的手腕上去就是一口。冷雨吃痛抽回了手，用另外一只手捂着留有牙印的好腕，瞪着方恒的美眸中充满了难以置信。你。不是你让我咬的吗？我怎么了？方恒故作一脸无辜的样子，冷雨勉强挤出了一个微笑。没事，这个仇他记下了。过了一夜，网上对于冷俊浩的舆论声讨结束了。但由于各大公司解除合作，加上职员纷纷提出辞职，以至于整个光年公司直接陷入了瘫痪状态。午饭时分，冷家别墅饭桌上，冷云罗放下手机，站起身摇晃汽水，开香槟喽。杨舒兰道：“别玩了，小心等下弄得到处都是。”冷云罗吐舌一笑，把注意力放到了冷雨身上，姐。既然你不打算回光年了，接下来准备去哪家公司啊？难道是你和姐夫开的那家公司？小雨，你和小恒开公司了？杨淑兰错愕，视线在那对夫妻之间来回跳转。冷雨无语道：“没有，是一家叫宇恒的公司，因为里面有我和方恒的名字。”这臭丫头就调侃说是我们开的。臭丫头成天就喜欢胡说八道。杨淑兰瞪了冷云罗一眼，接着也开始关心冷雨的去向。冷雨和方恒对视了一眼，妈，我准备休息几天，陪方恒四处逛逛，先不着急工作的事情。杨淑兰一拍脑袋，笑说：“瞧我这脑子。”这才刚辞职，是该好好放松一下。冷云罗举手说：“姐，我也要去，我也要去。”杨淑兰一把压下冷云罗的胳膊，训斥道：“你姐和你姐夫去度蜜月，你去瞎凑什么热闹？”这话一出，那三人都不由一怔：“是哦，度蜜月的话，我确实不该当电灯泡。”冷云罗用手掩着嘴说：“方恒和冷雨则有些尴尬。”午饭结束，两人准备出门。临上车前，小戏精冷云罗抓住冷雨的手，开始上演深情离别的戏码。哇，姐，我一定会想你和姐夫的。他说着。开始抹根本不存在的泪水。方恒道：“我和你姐在洛城附近玩，又不是说晚上不回来了。阿丽，原来你们不是去旅游啊？那我收一收，这样演戏太用力了。”话语间，冷云罗留意到了冷雨浩腕上浅浅的牙印，见自家姐姐下意识把手藏到身后，冷云罗当场露出了坏笑：“姐，还藏什么藏呀？我都看见了。”冷雨装作没有听见，转身坐上了副驾驶，然后示意方恒开车。车辆一溜烟驶离了庭院。姐，记得回来给我带东西啊！冷云罗在后面追着嚷嚷。一不小心来了个经典平地摔，另一边冷家大门，冷老爷子和那对兄妹等候于此。不一会儿，奔驰大 G 出现在视线中，趁车停下来的间隙，冷君浩推着冷老爷子，三人一拥而上。冷老爷子陪笑说：“小雨，一晚上过去了，应该消气了吧？答应爷爷回公司好不好？”冷如雪按照提前准备好的话术道：“小雨妹妹，我和我哥还有爷爷在这里苦等一上午，只是为了见你一面。”是啊，小雨堂妹，你瞧爷爷愁的，一夜白了头。光年真的不能没有你，你就原谅我们，快点回公司吧。冷君浩附和，说到一半，差点忘了词。冷雨面无表情道：“爷爷头发不一直都是白的吗？”第115章，因为你也是美景。
他只是想故意把冷老爷子说的凄惨点，没想到反被冷雨揪住了这点。昨晚已经说得很清楚了，你们再怎么求我也没用，我不会再回到光年了。冷雨说完，转头看向门卫，命令他开门。二小姐，我。门卫一脸为难。方才冷军浩下达了命令，说是无论如何都不能开门。见状，方恒直接走下车，然后强行摁下了开门按钮。他重新返回车内，不顾那三人苦苦哀求，关上车窗，驶离了原地。望着渐行渐远的车尾，冷军浩恼火不已，把刚从兜里掏出来的烟。连同打火机一起摔在地上，妈的，这两人怎么都和倔驴一样？求他们办个事，简直比登天还难。我看是没戏了。冷如雪道，冷老爷子也觉得没戏了。这些年来看着冷雨长大，他可太了解这个二孙女的脾气了。一旦认定了某件事，无论是谁都几乎劝不动他。冷老爷子只觉得懊悔不已，他当时就不该鬼迷心窍，非要让冷军浩当什么副总裁。现在倒好，原本蒸蒸日上的公司，愣是给搞砸了。第一站，方恒和冷雨去了录音室，因为此前同学聚会回来路上。冷雨在车内清唱了一首小众歌曲，当时答应录一首带伴奏的给方恒，于是打算趁这个机会兑现承诺。冷雨录完歌后，作为回报，方恒也录了一首自己最拿手的歌给他。之后两人还合录了一首。出了录音室后，工作人员拍手鼓掌，哇，唱的都很不错，谢谢。工作人员递上一张名片，我其实还在兼职做星探，二位音色和颜值都太棒了，要是出道一定可以收获颇多粉丝。方恒和冷雨相视一笑，然后婉拒了工作人员，离开录音室后，第二站，两人准备去爬山。路上，方恒把冷雨录给他的歌导入到车内，循环播放了起来。冷雨幽怨：“能不能关了呀？我脚趾都要抠地了，这不挺好听的吗？”方恒笑说：“冷雨确实不觉得难听，就是莫名的有些羞耻，他甚至有些后悔录歌给方恒了。”见方恒迟迟不肯关，于是他开始用魔法对抗魔法，切割播放起了方恒录给他的歌。随后一路上，两人都在争抢音乐播放器，再没有一首歌是完整播放出来的。到了山下，抬头就是高高的台阶，川流不息的人群。方恒道：“怎么样？”有信心一口气爬上去吗？冷雨把头发高高扎起，颇有一副要大干一场的姿态。他自信的回：“有。”然而，爬到半山腰，他香汗淋漓，双手扶着膝盖，气喘吁吁。方恒，我我不行了，你已经很厉害了。相比起刚才一路上遇到的女性，方恒觉得冷雨确实够厉害了。他本以为冷雨最多爬到三分之一，结果直接爬到了一半，这大大出乎了自己的预料。方恒走到冷雨面前，在他略显疑惑的目光中，然后背过身，渐渐弯曲了膝盖。你你这是干嘛？冷雨不解。上来，我背你啊！冷雨微微一怔：“你不累吗？不累，快上来吧。”冷雨犹豫了一下，身子前倾趴在了方恒背上，扶好，我起身了。伴随着方恒突然站直身子，吓得冷雨慌忙搂紧了他。方恒两只手托着他的大腿根，就这样迈起步伐，缓缓往山上走去。这还是方恒第一次背冷雨，路人们一个个错愕而又羡慕的眼神，让冷雨都不好意思抬头了。于是扶在方恒肩膀，默默数起了台阶：一、二、三。至于方恒，同样也在内心默数着台阶，因为后背传来的绵软以及掌心的细腻触感，若是再不想办法分心，恐怕就要藏不住了。还没有走多久，遇到了一对吵架的情侣，路人有避而远之的，也有凑上去看热闹的。两人吵着吵着，当注意到方恒和冷雨过后，顿时都愣住了。过了一会儿，又继续吵了起来。看看别人，心疼自己女朋友，都是背着她上山的。再看看你，还怪我爬山慢。许久后，两人终于到了山顶，方恒恋恋不舍地放开了冷雨，冷雨则是从包里翻出纸巾。伸手试图帮方恒擦汗，别急，等我找个地方坐下来先。方恒抓住了冷雨的手，准备先找个位置休息。最终位置是找到了，不过只剩下了一个。至于旁边台阶，肉眼可见有不少灰尘。方恒示意冷雨坐，冷雨却摁着方恒坐下，背了我一路，累坏了吧？肯定是你坐呀。方恒感觉让冷雨站着也不合适，环顾四周，便岔开腿拍了拍，要不你坐在我腿上吧，我站着就好了。坐吧，那好吧。冷雨缓缓侧坐在方恒腿上，接着耐心的帮他擦拭着脸上的汗。山上微风不断。卷起冷雨的秀发，轻轻拍打在方恒粗壮的臂膀上。他直勾勾地盯着冷雨，那炽热的眼神让冷雨越发不自在了。冷雨顿住手上的动作，抿了抿嘴，问：“你一直盯着我看干什么？看美景？美景？少撒谎了！你要是看美景，视线应该在别的地方，而不是在我的脸上。”方恒微微一笑，因为你也是美景。冷雨愣了一下，手中的纸缓缓滑落，被风裹挟着飘得越来越远。他躲避着方恒的目光，站起身就想要离开。方恒一把抓住冷雨的手：“你要去哪儿？”他支支吾吾道。我去剪纸，都被风吹跑了。第116章，你是我一个人的。方恒这才留意到越飘越远的纸。他说：“我去剪，不，还是我去剪吧。”冷雨桃一般的迅速从方恒身边离开，捡起纸巾丢到垃圾桶里后，他手放在胸口，站在原地发起了呆，掌心能明显感觉到剧烈的心跳。不过是一句话而已，怎么心会跳得这么快？正在这时，耳边感觉到了一股热气，以及男人充满磁性的低语：“怎么突然站在这里不动了、啊？”冷雨浑身都颤抖了一下。惊慌失措的转回头，不料脑袋撞在了方恒下巴上，他吃痛捂着头蹲下，眼泪都差点流了出来。方恒揉了揉下巴后。
跟着蹲下，然后轻轻拨开那双玉手，按抚着他被撞击的部位，缓解疼痛。还疼吗？嗯，疼痛感早已消失殆尽，但冷雨迟迟不敢站起身，他有些害怕和方恒对视。自从那晚偷吻方恒过后，感觉他好像变了。至于哪里变了，冷雨也说不上来。许久，方恒又语气温柔地问：“现在呢？应该不疼了吧？”冷雨腿都快蹲麻了，也明白这样下去不是办法，他只好抬起头，眼神闪烁，心虚道：“不疼了。”方恒率先站直了身子，然后伸出手拉着冷雨站起身。怪我，我不该离你这么近。冷雨摇了摇头，急忙说：“不，怪我，是我太冒失了。”方恒笑了笑，没有再和他争着认错，而是道：“应该休息好了吧？那该继续前进了，还有不少美景等着我们。”好，接下来两人逛了不少山上的景点，同时拍照留下了纪念。方恒有时会拍风景，有时也会拍冷雨。在又拍完一张照片后，方恒把手机递过去，让冷雨看了看。冷雨正想开口赞许，却见方恒朝他伸出了手。把你拍的照片也给我看看。冷雨扭捏，想到那些照片都已经藏到私密文件夹了，于是把手机缓缓递给了方恒。方恒熟练的输入密码，打开相册一看，冷雨拍了不少照片，而且拍的都很不错。只不过这些照片都有一个显着的特征，就是每一张里面都有他。与其说冷雨是在拍风景，倒不如说是在拍他。方恒翻到前面，却发现那晚看到的照片都不见了。他下意识以为冷雨都删除了，不过很快反应过来，冷雨估计是怕他看见，把照片都给藏了起来。冷雨一双眼睛紧紧盯着手机屏幕，虽然之前的照片都藏起来了，但刚才只顾着拍方恒，却完全忘记了拍别的，也让他渐渐觉得有些不好意思。眼见手机顶部弹出了消息框，冷雨一把从方恒手中将手机抢了回去。我看看云罗给我发什么了。手机中传来了冷云罗的语音消息：“臭姐，你和姐夫到哪里了？我们在山上。”冷雨回：“那你们带伞了吗？没，那完蛋了。要是下雨了，你们岂不是要成落汤鸡了？”方恒和冷雨对冷云罗的话不以为意。不曾想，前一刻晴空万里的天空，转眼间乌云密布，雷声作响。真要下雨了，你个乌鸦嘴啊！哈哈，快跑吧，说不定还来得及。两人立即动身下山，虽然特意放快了脚步，但到半山腰的时候，头发和衣服已经被雨水淋湿了。雨势越来越大，方恒和冷雨就近找了一个亭子避雨，站在原地，浑身都在往下滴水。两人对视一眼，无奈的笑了起来。方恒视线下移，这才发现冷雨湿透的上衣和肌肤紧贴在一起。春光若隐若现，注意到他的目光，冷雨侧过身子，双手抱紧了自己，泛起一丝羞意。方恒脱掉上衣，赤着上身，径直朝他走去。冷雨现在的样子，他看可以，其他人可不行。见状，冷雨愣了一下，下意识后退了一步，略显惊慌。你，方恒把衣服穿在了他身上。怎么了？冷雨这才意识到自己想多了，霎时间脸颊发烫，耳后根都有些红了。他眼神飘忽不定，缩了缩脖子，娇俏小脸半躲在领口下。没，没事，自己都在想什么？乱七八糟的呀。方恒走到亭子边，掌心朝上接着雨水。冷雨则在木椅上坐下，看着他怔怔的出了神。方恒侧过头来道：“看来这雨一时半会儿是停不了了。”冷雨慌忙挪开了视线，但很快又开始有意无意的扫过那完美的腹肌。等雨小一点，我们再下山。说话间，拐角传来了一阵急匆匆的脚步声，随后几个女子出现，纷纷冲进亭子，开始躲雨。她们目光一下子就被方恒吸引了，然后聚在一起，小声讨论着：“妈呀，又高又帅，我太渴了，身材也这么好。”好想摸摸他的腹肌，那边有个女的，不知道和他认不认识。哎，你去问问，要是不认识，这帅哥我一定要拿下。方恒正在郁闷，这雨什么时候能停？忽然，冷雨走上来，拉着他坐下。接着，冷雨坐在方恒怀里，一把搂住了他。冷雨连人带包挡住方恒的同时，不忘冷冷的瞪了那几个女子一眼。几个女子一脸尴尬，只好把注意力放到了别的地方。方恒留意到这一幕，逐渐意识到冷雨是吃醋了，他不禁笑了起来。冷雨回头瞪了他一眼，压低声音道：“还笑，都被人看完了，没事。”什么没事？我们可是领了证的，也就是说你是我一个人的，不能让别人看，知道吗？好，我知道了。方恒抚了一下冷雨的头。第117章，这个就是礼物。如方恒之前猜测的一样，雨一直没有要停下来的迹象。见雨势小了不少，两人决定冒雨下山，不然再等下去天就要黑了。就这样，方恒和冷雨离开了亭子。好在没走多久，在路上遇到了商店，店内正巧有雨伞卖。方恒拿过雨伞准备付钱，冷雨却是指着一块布问：“老板，这个卖吗？”店主是一个上了年纪的老太太。疑惑道：“你买这个干什么？我先生把衣服给我穿了。他现在……”冷雨指了一下方恒，老太太没有说话，咧嘴露出假牙，笑容耐人寻味。我是怕他着凉。冷雨道。老太太挥了挥手，道：“哎呀，我也是从你这个年纪过来的，懂都懂，不用解释那么多了。”下山过后，天已经黑了。方恒驱车载着冷雨，就近找了一家大型酒店。两人洗完澡，换上干净的衣服。这时，冷云罗打来了视频通话，画面中他正抱着汤圆，杨淑兰在一旁织毛衣。哎呀！这怎么和想象中不一样呢？冷雨白了他一眼，道：“你是想看我和方恒落汤鸡的模样吗？”“对啊。”冷云罗嘿嘿一笑，毫不掩饰。接着
。杨淑兰凑上来关心起两人，叮嘱要注意安全。结束视频通话后，方恒和冷雨决定出门吃饭。这一番折腾下来，肚子早就已经饿坏了，撑伞出了酒店。冷雨视线落在了方恒的肩膀上，这样你是不是会被淋湿？伞还挺大的，淋不到多少雨。冷雨贴着方恒，紧紧挽住他的胳膊，现在应该就淋不到了。嗯，两团绵软挤压着手臂。瞬间让方恒思绪都有些乱了。两人穿过一条漆黑小巷，走着走着被一股香味吸引。香味是从一家烧烤店散发出来的。店老板是一个黝黑的中年男人，像是不久前挨过揍，脸上还挂着彩。帅哥、美女，进来坐，谈谈喜欢吃什么。他笑着招呼两人。方恒没有着急回答，而是询问冷雨的意见，想吃这个吗？嗯。冷雨点了点头。店内生意火爆，两人各自点了一些喜欢的烤串，又让店老板推荐了一些别的。见角落有个没人的位置，于是便上前坐了下来。忽然，四周纷纷投来了异样的目光。注意到这一幕，冷雨感觉到一股不安。方恒，你有没有觉得怪怪的？方恒也觉察到了不对劲。旁边一个顾客悄声提醒：“兄弟，这个位置可不能随便坐呀，你快和你女朋友换个别的位置。”这是为什么？方恒不解。说话间隙，店老板走了进来，一看见两人坐着的位置，惊得差点打翻了手里的茶壶。他把茶壶放到一旁，急忙冲上前来，拽着方恒的胳膊：“哎呦，我的姑爷和姑奶奶啊，快快换个位置，这要是让那些人看见了……”你们可就要遭殃了。那些人是谁？先别问这么多了，要不想出事，先换个位置再说。就当是我求你们了。店老板一脸焦急，都快要跪下来了。方恒和冷雨不明所以，但眼见如此，还是准备换个位置。此时，一行流里流气的人进了店，为首的是一个黄毛，他抬脚踹翻了旁边的凳子。老板还和以前一样，这回注意点，再把腰子烤老了，就不只是揍你一顿了。听到这个声音，店老板松开方恒，愣在了原地。这下完了，来人绰号：黄毛，常年混迹于地下圈子，蛮横无理。他之所以让方恒和冷雨换位置，就是因为这桌属于黄毛的专属位。此时，黄毛看到专属位上坐了人，露出一副玩味的表情。哟，看来今天又有乐子了。见状，原本还在埋头吃烧烤的众人一下子跑了大半，一些胆子比较大的准备留下来围观看戏。此前在那个位置坐下的人，基本上都是被抬着出去的。他们倒要看看，今天这对新来的小情侣会迎来怎样的下场。黄毛给了身边小弟瘦猴一个眼神，瘦猴会意，率先跑上前，手指着方恒和冷雨：“别动，别动，听见没？”都给我站好了！方恒没有理会他，起身牵起冷雨的手，寻找着下个位置。不一会儿，黄毛双手插兜，在一众人的簇拥下走上前，挡住了两人的去路。这是我黄毛哥，快点问好！瘦猴大吼着，故意拉长尾音。冷雨被吵得直接用手捂住了耳朵。方恒皱了下眉：“你他妈想要吵死我啊！”黄毛骂骂咧咧，一巴掌扇在瘦猴脸上，瘦猴一下子被打蒙圈了，捂着脸委屈道：“黄毛哥，对不起，我只是想让这两人知道你的威名，我需要你多管闲事吗？”我黄毛挖了挖耳朵。吩咐起身后的人去，找点炭，把这家伙的嘴给我堵上。是黄毛哥，小弟应声。瘦猴吓得腿一下就软了，抱着黄毛开始求饶。黄毛哥，我下次不敢了，给我滚一边去！很快有人取来了炭，一行人控制住瘦猴，强行掰开他的嘴塞了进去。如此一幕，令众人只是看着都觉得十分不适。方才留下想要看好戏的顾客又接连走了不少。黄毛喜怒无常，一旦看谁不顺眼，即便是追随着他的手下也会遭殃。他们生怕一个不小心。也会迎来和瘦猴一样的下场。接着，黄毛转头看向方恒，接下来该解决咱们之间的问题了。我们之间有什么问题？方恒说。黄毛身后另一个小弟站出来，这是黄毛哥的专属位，你做了就等于是犯罪。接下来怎么处置你，全看我黄毛哥的心情。能听明白人话吗？随便找个位置坐下就犯罪了。方恒都被整笑了。眼前这一行人莫名其妙的，总感觉和冷军浩有点像。他知道照这样下去，讲道理肯定是讲不通的，最后避免不了要动手。与其如此，不如先下手为强。黄毛这边。注意力又落到了冷雨身上，他不禁愣了一下，还是第一次见到这么漂亮的妞。这长相和身材，还有气质，可谓是极品中的极品。小子，看不出来你还挺有本事，居然能泡到这么漂亮的妞。方恒直接开口打断了他，道：“停，先别说了，我有个礼物要送给你。”小弟们一听，不由乐了，觉得方恒还挺上道，还知道送礼物先讨好他们老大。黄毛好奇，什么东西？方恒把拳头伸到黄毛面前，这个里面有什么？什么都没有。妈的！你敢耍我？不是说要送我礼物吗？这个就是礼物。话音落下，方恒直接一拳头砸在了黄毛脸上。第118章，这家伙真不是普通人。黄毛被一拳打飞了出去，他躺在地上，耳鸣不止，浑身像是散架了一样，吐出了一颗门牙。黄毛先是看了看掌心的牙，又抬头看了看方恒，感觉就像是在做梦一样。居然有人敢动手打他！众人脸上写满了错愕。店老板揉了揉眼睛，差点以为自己眼花了。此前他只是没烤好串，就被黄毛劈头盖脸一顿揍。方恒不仅做了黄毛的专属位。还动手打伤了对方，简直不敢想象接下来会遭受到怎样的报复。一众小弟们面面相觑，他们平时跟随黄毛嚣张跋扈惯了，还是头一回遇到这样的情况。
。黄毛在小弟的搀扶下站起身，他瞪着方恒，目眦欲裂，一把将带血的门牙狠狠摔在地上。操！把老子门牙都打掉了，我绝对会让你求生不得，求死不能。黄毛说话漏风，又踹了旁边小弟一脚。你们脑子有泡吗？老子挨了揍，一个二个都还傻杵着。小弟们反应过来，纷纷抄起东西往方恒逼近。黄毛点上一根烟，开始指挥了起来：“先把这小子揍趴下，那个美妞控制起来，我要当面玩他的女人。等老子玩过以后。”让你们也都爽一爽！小弟们一听，顿时像是打了鸡血一样。眼前女子美若天仙，气质清冷，给人一种极强的征服欲。要真能爽上一回，就算是死也值了。闻言，店老板和仅剩的几名顾客在心底暗骂黄毛等人禽兽不如。他们都觉得方恒刚才的行为过于冲动了。当时要是好好给黄毛道歉，再挨上一顿揍，或许就不会迎来这个下场了。一行人围上前，将夫妻两人堵在墙角。方恒感觉到了冷雨的紧张。别怕，有我在，我会保护好你的。嗯，方恒的话。就像是有魔力一般，一下子冲散了冷雨内心恐惧。冷雨退至墙角，明白现在要做的是相信方恒，不能添乱，令他分心。方恒撸起袖子，踏前一步，他神情漠然，无形中释放出猛虎般的气势，吓得面前一行人都不由倒退了一步。黄毛指尖加烟，怒喷：“一个人有什么好怕的？快给老子上去干他！”小弟们互相对视，鼓起勇气，正式开始冲锋。黄毛又抽了口烟，期待等下方恒求饶的景象了。这又不是在拍影视剧，方恒孤身一人。难不成还能斗得过他们一群人？店老板那几人也不认为方恒能打过一群人。双拳难敌四手，好虎架不住群狼。方恒就算再厉害，以一敌众显然不太现实。然而下一刻，眼前一切刷新了他们的认知。只见黄毛的那些小弟们，一个接一个被打飞了出去。方恒拳速如风，腿法如影，一下一个，一幕幕好像真就在拍武打大片。片刻后，除了黄毛之外，他的小弟们全部倒地不省人事。这无疑把其余人惊呆了。冷雨美目圆睁。之前听冷云罗说过，方恒身手不凡，如今当面目睹，却发现他比想象中还要厉害。店老板那几人懵了，方恒以寡敌众，三两下就把那些人全解决了。难怪刚才会有底气，直接给了黄毛一拳。黄毛目瞪口呆，嘴里的烟掉在了地上，看向方恒的眼神里逐渐流露出恐惧。这家伙到底是何方神圣？轻而易举就解决掉了自己所有手下，实力堪比地下圈子那些顶级高手了。眼见方恒缓缓走来，黄毛一下子毛骨悚然，他一改嚣张态度，陪着笑，好声好气道。兄弟，咱们有话可以好好说。方恒一言不发，抬脚直接踹在黄毛裆部，黄毛眼球凸起，双手护裆，像是猴子一样在地上打滚。店老板胯下一凉，同时觉得十分解气。黄毛平日里坏事做尽，令附近的人都苦不堪言，如今沦落至此，完全是咎由自取。店老板正犹豫着要不要趁此机会上去踹黄毛两脚解气，此时乌泱泱一群人冲进店开道，他们双手负后，相对而战。这个排场势必有什么大人物来了。果不其然，下一刻。一个络腮胡男人出现了，店老板看清男人相貌，差点吓得魂都丢了。其余几名顾客也是胆战心惊。天呐，这可是地下圈子排名第三的大佬韩天，黄毛正是韩天手下，平时就是仗着他作威作福。众人没有想到，此事居然惊动了韩天。店老板心有余悸，幸好刚才没有上去踹黄毛一脚，不然就麻烦大了。一旦惹怒韩天，以后不能在这里开店，只是小事，搞不好直接就从洛城消失了。这会儿，店老板那几人不禁看向方恒和冷雨，纷纷同情起了这对情侣。黄毛和韩天完全不是一个量级的存在。韩天一来，预示着两人这下是彻底完了。黄毛这边一见韩天来了，仿佛都忘记了疼痛，他连滚带爬到韩天面前，指着方恒愤愤不平：“天哥，你可一定要替我出气啊！你看我现在这惨状，都是那边的小子弄的。”韩天居高临下，俯视黄毛，厉声怒斥：“废物，我就是过来吃个饭，都能碰到你在惹事，连一个普通人都解决不了。以后出去别再说是我韩天的人。”黄毛尴尬不已，道：“天哥，那家伙真不是普通人。”韩天不以为然，挥了下手，示意手下清场。他此行可不是为了黄毛，而是要招待一个无比重要的客人。速度把人带走，大哥马上就要来了。众人闻言，心头一震。韩天可是地下圈子的大佬，他口中的大哥又是何人？手下不明所以，但还是按照韩天吩咐，立即着手清场。其他人只是恐吓一下就走了，唯独方恒像是块难啃的硬骨头。直到手下接连倒地，还有一个飞过来，差点砸到自己。韩天这才认真审视起方恒，一旁黄毛搓手笑道：“天哥。”看到了吧，这家伙真不是普通人。韩天也意识到了方恒的不同寻常，他看了一眼时间，沉声道：“都给我上，不能再拖了。”是，天哥。众手下异口同声，气势如虹，随后一拥而上。看见这一幕，冷雨原本平复下来的心情又紧张了起来。相比起刚才，现在人数足足翻了数十倍，他不禁开始担忧起方恒的安危。第幺幺九章，这两人到底是什么来头？就在众人摩拳擦掌，准备一起进攻方恒之际，一个手下跑到韩天身旁，悄声汇报起了情况。韩天浓眉一皱。抬手道：“停，先别动那小子，把桌椅摆放整齐，我去接大哥。”就这样，原本对方恒虎视眈眈的一众人迅速退了下去。他们开始按照韩天所说的
打扫起了烧烤店的卫生。原本一片狼藉的烧烤店，转眼间变得井然有序。店老板看的是一愣一愣的。韩天经过店老板，拍了拍他的肩膀：“今天我大哥来，上你最拿手的，千万别给我搞砸了。”是，天哥。店老板整个人哆嗦了一下。话毕，韩天急匆匆出了门。不一会儿，一个眼神坚毅、身材强壮的男人在韩天等人的簇拥下出场。黄毛见到此人，瞠目结舌，难怪韩天会称呼对方大哥。此人可是马顺。当年地下圈子排名第一的顶级大佬，如同皇帝一般的存在。当初韩天都只是他身边的一个小马仔，只是这些年来，伴随着马顺隐退，导致许多人只闻其名未见其人。此时，一些手下悄声议论：“这人谁啊？气场好强，不认识啊，连天哥都陪衬着他，肯定不是一般人。”黄毛立即介绍起了马顺的身份。闻言，几人大吃一惊，随后一传十，十传百，全场震惊不已。待马顺进入店内，一众手下直勾勾看着他，神情充满崇拜。这位曾经的第一大佬。是他们不得不仰望的存在。韩天道：“大哥，你要不要和兄弟们讲点什么？”马顺扫视众人，原本准备说点什么，但当看见角落的两人，他先是微微一怔，随后果断抛下了韩天。在众人不解的目光中，迅速走到方恒和冷雨面前。马顺双手抱拳，毕恭毕敬的道：“方先生，冷总，这要巧，二位也在这里。”韩天等人一下子都傻了眼，没想到马顺会认识眼前这两人。黄毛在震惊之余，顿时有了一种不好的预感：完犊子了！难怪方恒这么能打。原来自己得罪了不该得罪的人，连马顺都要尊称方先生的人，此人身份背景该有多么恐怖啊！夫妻两人这边，马顺的出现在意料之外。马主管，这些都是你的人？冷雨问。马顺尴尬的摸了摸鼻子，道：“冷总，这算是我以前的手下，不过我管管他们还是没有问题的。”冷雨面若寒霜，那你确实是该管管他们了。眼见方恒和冷雨都不太高兴的样子，马顺顿时意识到了什么，他转过身大声质问，浑身释放出的气势令人不寒而栗。是谁不知死活，胆敢得罪冷总和方先生？韩天回过神来，立即命人抓住了想要逃跑的黄毛，拉着他来到马顺面前。大哥，应该跟这小子有关系。马顺怒视黄毛，问：“说，你到底做了什么？”黄毛吓得直接跪了下来。马顺虽然已经从地下圈子隐退，但收拾他一个小喽啰还是绰绰有余。黄毛支支吾吾，不敢道出自己的所作所为。店老板见状，立即上前诉苦，把黄毛至今以来做的坏事，还有刚才的来龙去脉和盘托出。韩天听着，脸色逐渐挂不住了。马顺则整张脸都黑了下来。尤其听到黄毛要动冷雨的时候，更是大发雷霆。他一巴掌抽在韩天脸上，怒道：“你就是这样管理自己手下的？”韩天立即挺直了身子，道：“对不起，大哥，是我无能，怎么处理还用我教你吗？”“不，不用了。”韩天吓得出了一身冷汗。马顺当年手段之凶狠，他至今还迟迟未忘。对于这位大哥，他除了尊敬就是畏惧。韩天立即冲手下发号施令，声音如雷贯耳：“把黄毛还有涉及此事的全部人员抓起来，晚上由我亲自处理。”黄毛吓得魂飞魄散。韩天基本不出手。一旦出手，就没有人经历过他的摧残还能存活下来。他已经预见了自己的结局。不，不要啊，天哥，我知道错了，现在知道错了还有什么用？得罪了不该得罪的人，这就是你的下场。韩天冷哼一声，又冲手下吩咐：“速度把人带走，一个都不能漏。”是。手下应声。黄毛等人被带走过后，马顺冲方恒和冷雨表达着歉意。他单膝下跪，垂头道：“对不起，方先生。”韩天见状，连同店内外众人也都纷纷下跪，异口同声：“对不起，方先生。”马顺又面向冷雨，对不起，冷总。韩天等人也是面向冷雨，对不起，冷总。这一幕惊得店老板烤串的手都在颤抖，想不到有一天自己这小小的一家烧烤店竟会突然云集这么多大人物。韩天身为地下圈子大佬，就已经是不能得罪的存在了，更别提连韩天都要尊称大哥。曾经排名第一的地下皇帝马顺，结果呢？那对情侣更厉害了，连马顺都要俯首称臣。这两人到底是什么来头？夫妻两人在马顺等人的护送下回到了酒店楼下。方先生。冷总后会有期。冷雨道：“马主管，以后不用再喊我冷总了，我已经从光年离职了。”马顺笑了笑说：“好的，实不相瞒，其实您离开后，我也从光年离职了，现在也不是什么主管了。”两人有些惊讶，没想到马顺也辞职了。分别后，方恒和冷雨转身进入酒店，乘电梯回到客房，关上了门。原来马顺还有这层身份，难怪当初那个人会亲自邀请他担任光年的安保部主管。冷雨口中的那个人，自然就是冷天瑞了。说起来，方恒第一次见到马顺的时候。就在他身上感觉到了不一样的气息。马顺在光年的表现可圈可点。此时，方恒心里突然有了个主意，但他并不着急，准备等回去过后再实行。方恒一脸沉思，冷雨注视着他，渐渐出了神。回想刚才方恒保护他展露的霸气一面，冷雨心里不禁泛起阵阵涟漪。方恒侧过头，见冷雨呆呆的，忍不住捏了捏他软乎乎的腮帮子，又在想什么呢？我在想晚上怎么办？外面还在下雨，我们回去还是？方恒抓起他的号腕，看了眼卡罗素手表上的时间，已经很晚了。就在这里睡吧。第120章，冷雨生病。冷雨视线跟随着方恒移动。你手机不就能看时间吗？怎么还要特意看我的啊？
。方恒笑着回：“因为这样不仅可以看时间，顺便还能检查一下你有没有珍惜我送你的礼物。那要是我不小心弄坏了，你是不是会生气？当然不会，弄坏了，那我就再买个新的送给你。”方恒一脸认真的道：“别，这个还是有点贵的。之前给你的钱，你留着自己花，我什么都不缺。”方恒摇了摇头说：“性质不一样，你不缺，不代表我就不用送了。何况你送了我不少礼物。”冷雨还想再劝方恒，却又接到了冷云罗打来的视频通话。视频那头，穿着睡衣的冷云罗正趴在床上，胸口下是昏昏欲睡的汤圆。冷云罗露出小虎牙，道：“姐，说话不算数哦，不是说好晚上要回来的吗？我之前可没有说过。哦，对，是臭姐夫说的。人呢？快出来挨打！”冷云罗隔着手机开始嚣张了起来。冷雨抬头看了一眼倒水的方恒，他说道：“你也不看看时间，我和你姐刚吃完饭，再开车回去，估计天都要亮了。”冷云罗听到了方恒的声音，哼，借口，都是借口，少无理取闹，明天就回去了。冷雨说。那明天作为补偿，你们呀，汤圆别乱跑，你给我肥来！冷云罗抓住汤圆，重新拿起手机。这时像是意识到走光了，连忙用手捂住领口。完了，臭姐，你是不是看见了？本小姐的清白无了。冷雨无语，我就算想看，你也要有啊！你此时方恒倒完水回来，递给冷雨一杯，然后看向手机屏幕中气鼓鼓的冷云罗。哟，咋了？这是都快气成小河豚了！冷云罗告状，姐夫，你该管管你老婆了，她欺负我。我突然想起来，还有件事没做，少转移话题。你就是偏向臭姐，不愿意帮我。结束视频通话后，两人在床上躺下，大概是太累了。冷雨很快睡了过去。方恒合上双眼，倒没有多少困意，于是开始数羊。当数到上百只羊，终于快要睡着之际，嘴唇忽然感觉到一股柔软，香香的，像是一样。方恒还以为自己产生了错觉，他下意识睁开眼睛，只见冷雨娇俏小脸近在咫尺，视线相对，呼吸拍打在彼此脸颊，两人瞬间都愣住了。冷雨美目圆睁，眸中逐渐浮现出惊恐，夹杂羞涩。他如同受惊的小鹿，迅速缩回被子里，整张脸埋在男人胸膛，一动不动。你，你醒了？方恒怔怔地问。冷雨不自觉加快了呼吸频率，浑身紧绷绷的，就连手心都溢出了汗液。被方恒当场逮个正着，他不敢回应，只能硬着头皮装作没听见。他怎么会突然睁开眼睛呢？难道是一直都没有睡吗？等下如果追问起来，可怎么办？完了，心跳好快，身体越来越热，要呼吸不上来了。冷雨惴惴不安，思绪乱成一团。然而，伴随着时间流逝，事情似乎并未如想象中发展。在紧绷的神经下，最终冷雨沉沉睡去。次日，冷雨睁开双眼，映入眼帘是男人帅气的脸庞。睡得好吗？冷雨微微一怔，回想昨晚发生的事情，顿时不敢和方恒对视了。还行，他说着想要坐起身，却发现浑身无力，脑袋也是昏昏沉沉的。与此同时，方恒留意到了异样，伸手抚摸冷雨额头，那滚烫的触感顿时令他眉头紧皱，发高烧了。冷雨掩嘴咳嗽了两下，声音嘶哑道：“没什么事，喝点药就好了。”怪我。早知道就不带你来爬山了，害你昨天淋了那么久的雨。方恒心疼又自责，怎么能怪你呢？爬山是我的提议，要怪也是怪我准备不充分，忘记带雨伞了。方恒抚了抚他的头发，说：“算了，我先下楼去给你买药。”嗯。当他即将走出房间的时候，身后却传来了冷雨虚弱的呼唤。方恒站在原地问：“怎么了？”冷雨犹豫了一下，说：“要快点回来。”放心，我会很快回来的。房门关闭的声音让冷雨心里有些空荡荡的。他讨厌生病，更讨厌生病的时候只有自己一人。幸好有方恒在，现在也不是深夜，不然又要体会到往日孤独而又无助的感觉了。方恒买完药回到酒店，出了电梯，发现冷雨正站在走廊上等着他。方恒先是愣了一下，迅速跑到面前，牵起了他的玉手。生病了还不老实，待在床上休息不好吗？他直白的道：“我想你了，在这里可以提前看到你回来。”两人十指相扣，缓缓往客房走去。你知道自己像什么吗？像什么？就像是盼望丈夫归来的妻子。为什么还要用像？我难道不是你的妻子吗？他看着方恒，眼神温柔。哦、oh, ，对，我们就是夫妻关系，这个比喻不够贴切。说话间隙，进入客房，方恒转身往厨房走去，示意冷雨去床上躺着休息。然而，冷雨却不听劝，他拉着拖鞋，像是影子一样待在身后。方恒在专心熬药的时候，冷雨整个人搂了上来，脸颊紧贴着他的后背。方恒，你知道吗？你身上有一股香味，我怎么闻都闻不够。方恒侧头往回看了一眼，我从来都不喷香水，怎么可能会有香味？我也不知道，总之就是感觉很好闻。方恒哑然一笑，生病时的冷雨。不仅话变多了，人也主动了许多，仿佛成了一个粘人的软妹。第121章，为冷雨喝药。方恒熬完药后，盛到碗里，率先尝了一口，强烈的苦涩感让他觉得舌头都快麻了。这一刻，终于体会到什么叫做良药苦口了。冷雨观察着方恒的表情，一脸警惕，试探性的问：“药是不是有点苦？有点苦？不是苦到姥姥家了。不过，为了能让冷雨乖乖吃药，方恒还是选择编造了一个善意的谎言。我感觉不苦，你捏着鼻子，一口气喝下去。”睡觉起来，感冒就好了。你确定没有骗我？冷雨略感不安。没，我什么时候骗过你？我感觉你现在就在骗我。
。方恒没想到自己演技这么差，一眼就被冷雨给看穿了。你要是不信，自己尝尝就知道了。冷雨一脸狐疑，端起碗，轻轻抿了一小口，下一秒表情直接变了，他费力把药咽了下去，神情幽怨，捶了一下方恒胸口：“坏蛋，你骗我，这比之前喝的花茶还要苦多了。”他粉拳砸下来，软绵绵的，没有丝毫痛意。眼见事情败露，方恒略显尴尬，挠了挠后脑勺，没办法，良药苦口，乖，快趁热喝了。冷雨咬了咬嘴唇，显然不太情愿，这个太苦了。方恒知道他不是那种矫情的人。自己刚才尝过了，这药确实不是一般的苦。他想了想，顿时有了个主意。来，我喂你。方恒说着，端起碗，用勺子舀起药，吹了吹热气，递到冷雨面前。冷雨稍作迟疑，张开嘴喝了下去，但旋即柳眉紧蹙，差点没直接吐出来。不行，这样更苦了，我还是捏着鼻子，试着一口气喝完好了。加油！方恒鼓励道。就这样，冷雨一只手端碗，另一只手捏住鼻子，仰头一口气喝了起来。碗里的药在迅速减少，不多时少去了一大半，但还没有坚持多久。冷雨就撑不下去了，他把碗放回桌子，道：“对不起，实在喝不下去了，只剩一小半了，再继续加把劲儿。”冷雨摇了摇头，俏脸上写满了抗拒。方恒知道劝不动了，冷雨也尽了最大努力。这要是换了冷云罗，怕是尝了一口就撂下碗跑路了。事到如今，看来只能用特殊的办法了。方恒端起碗，先是喝下一口。你也感冒了吗？为什么？冷雨话还没有说完，就被方恒一把拽到了怀里。方恒用手托住他的后脑勺，嘴对嘴，以接吻的方式亲自将要喂冷雨喝了下去。嗯。一些药从他嘴角溢出，经过白皙的脖梗，缓缓流进了衣服领口。冷雨大脑一片空白，完全不敢相信发生的一切。方恒虽然是在喂药，但这也相当于主动吻他了吧？就在冷雨正正出神的间隙，方恒又喝下一口药，俯身再次亲吻了他。如此重复，碗底很快见空了。这样是不是没那么苦了？他放下碗问。冷雨一张脸已然红成熟透的苹果，几乎都快要滴出血来了。他支支吾吾的，半晌没有说出话来，整个身子也瘫软无力，依靠着方恒才勉强保持站立。方恒拦腰抱起冷雨。将其放到床上，又抚了抚他的额头，语气温柔：“睡吧，一觉过后病就好了。”冷雨娇俏小脸半躲在被子下，眼神闪烁，使劲的点了点头。此时此刻，心脏砰砰直跳，他并不想睡，只想再多看方恒几眼。不过伴随着药效发作，意识逐渐被困意吞没，冷雨不受控制睡了过去。这次他做了十分美好的梦，梦中出现一个超级舒服的抱枕，抱着抱枕，冷雨在梦中睡得很香很香。再次醒来的时候，冷雨发现方恒也在床上躺着。而他正如八爪鱼一样，紧紧地搂着对方，难怪会梦到一个超级舒服的抱枕。看来是方恒睡在旁边的缘故。一觉过后，果然如方恒所说，因为感冒产生的不适感全都消失了。看着还在熟睡的方恒，视线不由得聚集在了他的嘴唇上。冷雨幻想了数次，唯独没有想到方恒第一次主动吻他，居然会是在这种情况下。即便如此，冷雨内心也激动到无法言喻。眼见方恒缓缓睁开了眼睛，冷雨下意识躲避着他的视线。方恒打了个哈欠，问：“是不是感觉好了？感觉还是不太舒服？”方恒瞬间醒了神，还是不舒服。按理来说不应该啊，莫非是哪个环节出问题了？方恒坐起身，同冷雨额头相贴，测试体温。高烧已经退了，看起来一切无恙。哎，这就奇了怪了，具体是哪里不舒服？方恒问。冷雨咬着嘴唇，眼神飘忽不定，就是感觉有点使不上力气。方恒觉得冷雨可能是出了很多汗，加上又没怎么吃饭的缘故，所以才会导致没有力气。于是下单买了一些菜，待外卖小哥送来以后，直接进入厨房开始烹饪。饭菜出锅，摆放在餐桌上。冷雨双眼冒光，就像是小馋猫一样，已然迫不及待了。吃饱喝足，休息片刻。见冷雨在搬行李箱，方恒问：“力气恢复了？”这话一出，冷雨立马松了手。原本刚搬起来的行李箱，一下子又倒回了地面。他摇了摇头，道：“不，不行，我试了一下，还是没什么力气。感冒像是没有彻底痊愈。那要不然我再熬一副药？嗯嗯，快熬药吧。”冷雨连连催促，但又怕目的过于明显，于是扣着手指头，又弱弱的补了一句：“我，我其实也不急。”方恒看他可不像不急的样子，随后他又熬了一副药，盛到碗里，端到冷雨面前。给冷雨接过来尝了一口，刚想要叫苦，结果却发现药和之前的并不是同一副。这副新药不仅不苦，喝起来甚至还有点甜，挺好喝的。他忍不住问：“这个为什么和之前的不一样啊？你现在已经不发高烧了，不用再喝之前那副药了，这个就可以，而且还不苦，快趁热喝了吧。”冷雨低头看着碗里的药，他想喝的是之前的药啊，这个一点都不苦，还怎么找借口啊？突然。冷雨灵光一闪，他喝下一口后，故意皱起柳眉。不行，这个太甜了，我有点喝不下去。要不还是你喂我吧。第幺二二章，爱不是口。方恒愣了一下，太甜了。他熬完药特意尝过了，甜度并不高，相较于之前冷雨吃的甜品差远了。不过方恒也明白，甜只是个借口。冷雨显然是想自己喂他，于是他端起了碗，用勺子舀起药，语气宠溺：“真是拿你没办法啊，张嘴，我喂你。”冷雨并没有张嘴喝下去，而是摇了摇头，小声的道：“我不要这样喝。”不要这样喝。
，也就是说，冷雨真正想要的是亲口喂他喝。方恒还想说点什么，结果冷雨已经闭上眼睛，微微抬起了下巴，仿佛在说：“我准备好了。”见状，方恒只好先喝下一口药，接着又亲口喂起了他。不同于上次的苦涩感，这回的药甜甜的，不小心喝下去也没有那么难受。药甜，冷雨的嘴更甜，又软又香。眼见碗底渐空，方恒反倒有了一种爱不释口的感觉。喝完了药后，冷雨缓缓睁开眼睛，眼神迷离。我突然有力气了，方恒端起碗起身，嘴角不自觉扬起一抹微笑。那药效发挥的是真快，他轻哼一声：“对啊。”方恒掌握了神医技能，药效发挥的速度，他比任何人都要了解。这女人就是个小骗子。方恒和冷雨退掉客房，又买了不少东西，随后正式踏上返程的旅途。大约在中午时分，两人抵达了冷家。回住处的路上，还遇到了冷君浩和冷如雪。看见兄妹两人不屑一顾的神情，冷雨就知道他们放弃求自己回光年了。这样也好，免得一直被骚扰。因为他是真的不打算回去了。此时，冷雨仔细查看着洛城各个公司的资料。方恒侧头看了一眼，这么快就开始找工作了？提前做准备。他抬起头，喜上眉梢。再说了，我要赚钱养家啊，一直不上班，你就要饿肚子了。没事，我饿了会自己捡垃圾吃。方恒打趣，两人相视一笑。车内气氛甜蜜欢乐。回到住处，奔驰大 G 在庭院停下，那父女三人正好在吃午饭。一见夫妻二人归来，三人连忙起身迎接。就熟冷云罗最为积极。飞快来到两人面前，拖鞋都跑掉了一只。姐，姐夫，本小姐的礼物，快快快！他猴急的不行，没有给你带礼物。冷雨道。方恒把带回来的东西递给杨淑兰，冷天瑞则又从杨淑兰手中接了过去。冷云罗上来主动帮着忙，一脸希冀道：“姐，你们肯定是骗我的，对吧？”方恒说：“你姐没有骗你，我不信。”然而当后备箱都搬空了，还没有看到自己的礼物时，冷云罗这才意识到像是真的。他撅起嘴，跺了跺脚，一脸不满：“臭姐，臭姐夫！”你们都给咱爸妈带礼物了，为什么偏偏没有给我带？你姐说你最近不怎么听话，所以就不给你买礼物了。哪里不听话了？本小姐可是全世界最乖的孩子，总之没有礼物，我要开始闹了。要不是有冷天瑞在，冷云罗这会儿怕是已经躺在地上打滚了。方恒和冷雨见差不多了，也没有再继续逗他，从车后座拎出礼物递了过去。冷云罗顿时喜笑颜开，高兴的在原地又蹦又跳。冷天瑞沉声道：“去把鞋穿上。”好，他又瞬间老实了下来。乖巧如兔，这一幕看得那三人都不由笑了起来。下午，在冷云罗的强烈要求下，方恒和冷雨载着他去各大景点逛了一圈，随后还回到军院游起了泳。只是游着游着就变成了打水仗，姐妹两人都累得不轻，躺在泳池旁喘气休息。只有方恒像是没事人一样，还抽空给他们倒了杯水。方恒在躺椅坐下，视线不由被冷雨吸引了，连冷云罗悄悄凑到身后都没有发现，还被他突然给吓了一跳。姐夫，口水都快流出来了，我姐真有这么好看吗？比你好看。冷云罗努起了嘴，哼，你也和臭姐学会了，等着的。接着，他跑到冷雨身边，手指方恒开始告状：“姐，偷偷告诉你，姐夫说我比你好看。”冷雨看了一眼方恒，收回视线，笑着没有说话。就算是事实，姐夫也不能这样说啊！这一看就是欠揍了，你快去收拾他一顿。冷雨依旧笑而不语。最终，冷云罗反倒是演不下去了，都欺负我，我这次真不和你们玩了。深夜，方恒感觉浑身都凉飕飕的，他睁开眼睛一看，怀里明明抱着冷雨。身上也盖着被子，但还是莫名的感觉到冷。显然他也感冒了。于是方恒放开了冷雨，顺便帮他提上睡裙吊带，蹑手蹑脚离开了房间，顶着不适在厨房熬起了药。房间里，冷雨翻了个身，下意识摸了摸一侧，感觉空荡荡的，立即睁开了眼睛。他坐起身，环顾房间，喊了一声“方恒”，没有得到回应。他打开门出了房间，发现客厅灯是亮着的。进入厨房，看见了坐在椅子上的昏昏欲睡的方恒。你生病了？冷雨的出现让方恒打起了几分精神。他回道：“没有，我就是饿了，想煮点东西吃。”冷雨瞥了一眼煎药罐，没有说话，脸上的温柔逐渐散去，接着弓下了身子，俏脸小脸缓缓往方恒贴近。“你这是要干什么？”方恒不解。冷雨一脸正色，声音清冷，命令道：“别动。”方恒不由呆住了，还是第一次见冷雨对自己这个态度，感觉他有些生气了。下一刻，两人额头相贴，感受到方恒身上的高温，他顿时蹙起了柳眉。冷雨起身，神情冰冷。方恒知道他这下是真生气了。伸手抚着那绝美的脸庞，笑道：“小问题，不用担心我。”冷雨抓住方恒的手，毫不留情咬了下来。嘶，轻点，这只是给你个教训，下次生病不准再瞒着我。知道了。此刻，冷雨异常霸道，而方恒似乎真成了小娇夫。第123章，冷雨为方恒喝药。T 第124章，直接录取。T 第125章，冷雨成为宇恒总裁。柳微月一时间不知道如何作答。总裁让董事长当自己文秘，这无论放在哪家公司都是相当炸裂的存在。冷雨见柳微月不说话，又是继续追问：“刘董，可以吗？”柳微月也不确定冷雨是否知晓方恒的真实身份，万一夫妻两人是在玩什么扮演游戏，他一不小心破坏气氛就完蛋了。
。于是柳微月偷瞄了一眼方恒，这才回道：“嗯，没问题。还有什么要求吗？”冷雨摇摇头说：“没了，我暂时就这么一个要求。”宇恒公司停车场，冷如雪拎起公文包，关上了车门。如今光年公司岌岌可危，重担全部落到了他和冷俊浩身上。冷如雪此行来宇恒，就是想尝试恢复两家公司的合作。他走着走着。眼角余光瞥见了一辆熟悉的车，冷如雪调转方向，走到奔驰大 G 面前，停下了脚步，又仔细看了一遍车牌号，确认无误，就是方恒的。冷如雪正疑惑方恒的车怎么会在这里。此时，那对夫妻出现在了视线中。回想前些天低声下气恳求冷雨回光年，结果直到最后他都不为所动。冷如雪顿时气不打一处来，他双手抱胸道：“哟，这不是我们的冷大总裁，怎么也在宇恒？让我猜猜，该不是求职来了吧？”冷雨瞥了冷如雪一眼，没好气地说：“这和你有关系吗？”怎么没关系？咱们都是冷家人，我这个做堂姐的，理应要多关心关心你才对。冷如雪开始了阴阳怪气，只不过你在光年托爷爷的福才当上总裁，这进入宇恒，怕是混个部门主管的职位都费劲哦。劝你还是趁早接受事实，别到时候受不了落差破防了。哼，还真是让你费心了，我确实当不了部门主管。因为冷雨冷笑，故意停顿了一下。冷如雪乐了，就这还真让自己说中了，连个部门主管都应聘不上，离开了光年，果然啥也不是，还什么商业才女。不过是徒有虚名，因为什么？冷如雪忍不住问，他倒要看看冷雨会找什么借口掩盖自己的无能。冷雨这才回道：“因为和在光年一样，我担任的还是总裁一职。”冷如雪脸色顿变，一下子愣住了。冷雨成宇恒总裁了？这这怎么可能啊？等反应过来，却见那对夫妻已经上车离开了。冷如雪嗤笑一声，猪鼻子插葱装象罢了。宇恒总裁是说当就能当的吗？他才不觉得冷雨有这个本事。冷如雪把此事抛之脑后，接着动身去了市场部。开始忙活起正事，从职员口中了解到市场部主管林元杰正在开会，于是，在会议室外焦急等候。等了许久，林元杰终于走了出来，他立即走上前，一脸谄笑：“林主管，我是光年公司的冷如雪，想和你聊一下恢复合作的事情。”林元杰一听，立即打断了他，道：“这是谈不了啊！”冷如雪有点猛不解：“林主管，咱们之前电话里不还说的好好的吗？怎么突然间就谈不了了？谈不了就是谈不了，我还有别的事情，你自便吧。”放下这句话，林元杰直接离开了。冷如雪站在原地，既尴尬又郁闷。徐家看到来电显示，徐木立即接通了电话：“冷总，您找我有事？”“是的。”“哦，不对，现在我称呼您冷总，好像不怎么合适。”冷雨说：“没事，这样称呼也行。”“我入职宇恒了。”徐木神情浮现出惊讶：“您莫非成宇恒总裁了？”“对，你愿意继续给我当助理吗？”“愿意，我当然愿意。”“那周一公司见。”收到。结束通话，徐木捧着手机，脸上露出微笑。此时，徐坤走上了前，方才继妹徐木说的话。他在旁边听得一清二楚，一口一个。冷总很显然是在和冷雨打电话。小妹，那个冷雨已经不在光年了，你就别自降身份，张口闭口冷总的了。照我说啊，方恒也不咋地，真有本事，他老婆也不会被踢出光年公司了。尽管徐坤现在成了徐家家主，但忌惮洛城首富的存在，还是不敢对那对夫妻怎么样，只能在私底下说些坏话。徐木皱起了眉头，原本就对徐坤没有什么好感，尤其在徐坤通过阴险招数伤害大哥夺取徐家家主之位后。使得他更加厌恶对方了。徐木冷冷的道：“纠正你一下，冷总是自己提出辞职的，而且他现在已经是宇恒公司的总裁了。是”“什什么？”徐坤倍感错愕。冷雨竟摇身一变成宇恒总裁了。徐家名下的产业根本就离不开宇恒公司。冷雨要是使绊子，那可有他受的。徐坤略显尴尬，讪笑：“小妹，刚才的话你可千万别说出去啊！”徐木冷哼一声道：“若想人不知，除非己莫为。我道歉，不改嘴贱。”徐坤边说边打着自己的嘴：“冷家别墅。”得知冷雨入职宇恒，冷天瑞和杨淑兰发自内心的高兴，一家人为此庆祝了起来。另外一边，冷老爷子也很快得知了消息，连同冷博文父子三人几乎不敢相信这是真的。冷如雪进门，见三人状态都不太对，忍不住问：“出什么事了？”冷雨不仅进了宇恒，而且还成了总裁。冷君浩呆呆的道：“哥，你别逗我了，我逗你干什么？你看宇恒公司官博上面写的清清楚楚。”冷君浩把手机递了过去，冷如雪看完，瞬间傻了眼。难怪刚才会在宇恒公司碰到那对夫妻，原来冷雨没有撒谎，一切都是真的。相比起冷博文一家人，冷老爷子在惊讶之余，只觉得喜从天降。宇恒公司可是洛城的龙头企业，二孙女冷雨入职过后，肯定能给冷家带来极大的帮助。他立即说道：“如雪，趁这个机会，你快去找小雨，让他出手帮忙恢复宇恒和光年之间的合作。”冷如雪不禁露出了为难之色：“爷爷，这恐怕不太行。”第126章，这不是有你保我吗？回想在宇恒公司停车场。当时自己阴阳怪气的那些话，冷如雪明白，按照冷雨的脾气，现在就算是跪着去求他，恐怕也不会有什么好结果。这有什么不行的？冷老爷子不解。冷博文和冷君浩也开始追问。冷如雪迫不得已，只好说出了来龙去脉。事情是这样的：当三人听完以后，先是陷入一阵沉默，接着由冷老爷子率先大发雷霆。
，气得胡子都翘起来了。这孩子让我说你什么好？这么好的机会，硬是让你给糟蹋没了。随后，冷博文不悦，板起脸，厉声训斥：“你是嘴贱还是怎么的？为什么要说那些话？”就连冷俊浩也埋怨起了冷如雪：“妹，别怪爷爷和咱爸说你，确实是你的不对。你要是不胡说八道，这事说不定还真有戏。就是一旦恢复和宇恒的合作，其他公司说不定会纷纷效仿，都和我们光年恢复合作了。”冷博文接话道。冷老爷子叹了口气，知道现在去找冷雨也没戏了，于是和那对父子一样，你一言我一语，在冷如雪身上发泄着不满。冷如雪默不作声，深感委屈，渐渐红了眼眶。冷博文怒道：“哭哭就有用了。”次日，宇恒公司总裁办公室，方恒直视冷雨说：“我回军院一趟。”冷雨莞尔一笑，伸手帮他整理着领带。摸鱼大王要早点回来，小心被刘董发现，直接把你开了。方恒抚摸着他的侧脸，手指一点点往嘴角靠近，不慌。这不是有你保我吗？冷雨张嘴便要咬下去，见他收手，这才作罢，轻哼道：“这不是在光年，我可保不了你。我相信你，真是拿你没办法。快去吧。”在方恒走后，徐木抱着文件走进了办公室。初来乍到，他还一时间还不太适应，发现冷雨嘴角残存的笑意，徐木不由一怔。以前很少看到冷雨笑，但近期却经常能看到，似乎从他和方恒后才开始出现这种现象。另外一边，宇恒公司大门看到熟悉的奔驰大 G 驶过，刘丽愣了一下。闺蜜任念巧也发现了这一幕。哎，方恒怎么会出现在宇恒？冷雨从光年辞职后加入宇恒，继续担任总裁一职。方恒应该是跟着他一起入职了。任念巧惊讶：“丽丽，你居然还一直在关注那个软饭男？”刘丽不禁有些尴尬。自从明白方恒曾经的好，她现在追悔莫及。刘丽也不想再去关注方恒的生活，但每每想起往事，总克制不住自己。一旁，王凯乐看着刘丽表情的细微变化，心中泛起了醋意。分手了这么久，还挂念着方恒。他从学生时代至今，努力了这么久。却也无法打动刘丽的心，方恒怕是自己这辈子都无法逾越的鸿沟。方恒可不是软饭男。王凯乐声音低落，此话一出，两女注意力都来到了他身上。三人之所以聚集于此，是因为刚好偶遇。任念巧不解，他一个成天吃软饭的，要还不是软饭男，那这个世界上就没有软饭男了。刘丽不悦，下意识维护起了方恒。念巧，以后别这么说了，吃软饭也要有过人之处，换做有些人想吃软饭还吃不了。王凯乐脸色微变，总感觉刘丽这话暗指自己。任念巧无语道：“丽丽，那家伙到底给你灌了迷魂汤啊？之前还好好的，怎么分手过后反而开始替他说话了？总之，在我面前，不准你再说他的坏话。怎么，为了一个分了手的软饭男，你这是想要和我决裂吗？”眼见两女友要吵起来的趋势，王凯乐立即开始制止：“方恒真不是软饭男，他其实是宇恒公司的董事长。”“真的假的？”王凯乐，你这是忽悠我和丽丽吧？任念巧不信：“骗你们干什么？我表哥是宇恒前行政部总监，表哥他老丈人是宇恒前总裁。”当初我们三个从宇恒离职，就是因为方恒。这两女对视一眼，感到匪夷所思。换做别人说，他们可能还不相信；但换做王凯乐，那么说明多半是真的了。王凯乐和方恒一直是死对头，没理由长对方志气，灭自己威风。回过神来，任念巧沉默了，想起刚才说的话，不免有些尴尬。而刘丽则是一脸落寞，更加懊悔起当初的所作所为。不然的话，她现在就是宇恒公司的董事长夫人了。君悦，方恒帮钱小宝检查完声带。确定没有出现任何后遗症，他的雅集已彻底痊愈。如今说话和普通人无异了。爷孙三人依次向他表达着感激之情。紧接着，连同钱大山叫来的职业篮球队举办了一场比赛。当然，这次钱富豪还是充当啦啦队，而且是站在一群妙龄女子领头的位置。这无疑把众职业队员给惊呆了。想不到堂堂落成首富还有如此一面。比赛充满了人情世故，最终自然是方恒和钱大山父子那一队轻松取胜。赛后，方恒坐在长椅上，钱小宝帮他擦着汗，钱富豪抚摸着钱小宝的头。露出慈祥的笑容，同方恒聊起了天。钱大山则是主动给方恒递上了水。这一幕幕把篮球队教练都看呆了，十分好奇眼前男子是何方神圣，居然能让首富一家当成祖宗供着。手机铃声响起，钱大山冲方恒示意要接电话，然后动身走到了远处。钱富豪手拄拐杖，视线打量着方恒，越看越是中意。方先生，我听说王家老爷子的腿伤痊愈了，想必这事也和你有关吧？钱老消息还挺灵通。钱富豪捋着胡子，哈哈一笑。放眼整个洛城，能治好李神医都束手无策的病，我第一时间猜到就是你。方恒笑了笑，然后喝了口水。钱富豪又道：“我有几个孙女还是未婚，等下我让大山把照片给你，你随便挑随便选。”第127章道歉。闻言，方恒差点被水呛到了，他连忙拧紧瓶盖，挥手道：“别，钱老你的好意我心领了，我是有老婆的。”钱富豪示意钱小宝去一边玩，带人走了，这才继续话题。我当然知道，不过方先生要是愿意的话，这都不是问题。我那些孙女想必也会理解，不会求什么名分的。方恒不由惊了，这不就相当于是纳妾吗？他把水放到一旁，声色俱厉道：“钱老，人活一生，亲情胜过一切，还希望你能收回刚才的话，好好疼爱自己的子孙。是”是方先生说的对，是我欠妥了。
，他都明白的道理。钱富豪一把年纪，又何尝会不懂？话已至此，方恒也不好对别人的家世指手画脚。就在这时，钱大山捧着手机走了过来，他脸色不太好看，显然是出了什么事情。钱富豪问大山：“怎么了？”钱大山道：“爸，是柳微月，咱家的山河公司刚签了一个项目，这女人非说是我们抢她的。”电话那头传来了柳微月咄咄逼人的声音：“老娘谈了那么久，一转眼的功夫就和你们山河签约了，这不是抢还是什么？”快点，让那死老头接电话！这个难缠的妮子，钱富豪面露无奈。宇恒公司前身是耕城公司，这些年来没少和自己名下的产业发生利益纠葛，一来二去之间，他和柳微月算是结下了梁子。甚至之前企业联会的时候，这妮子当众指着他的鼻子骂，简直不是一般的彪悍。钱富豪正想接过手机，却听方恒说道：“钱公子，把手机给我吧。”父子两人对视一眼，尽管不明所以，但还是立即按照方恒说的做了。方恒接过手机，刚喂了一声，只听那边像是吃了火药一样。道：“为什么喂？死老头要是不把项目给老娘还回来，这件事情绝对没完。”是我。方恒没想到，在他面前温顺的柳微月，到了别人面前，直接化身成了战力爆表的悍妇。柳微月这边听到电话那头的声音，觉得有些莫名耳熟。他试探性的道：“方，方董，对，我就在钱老这里，这事你不用管了，交给我来处理。”轰隆一下，柳微月只感觉天要塌了。接电话的居然会是方恒。对不起，方董，我不知道是你。刚才那些话绝对不是说你的。我是说，钱大山那个老头不对，是钱富豪。我柳微月语无伦次解释着，没事，挂了。捧着被挂断的手机，柳微月松下一口气，但还是心有余悸。虽然是个误会，但他刚才出言不逊，万一惹方恒不高兴了怎么办？不知所措的柳微月动身前往了总裁办公室。刘董有事。突如其来的柳微月令冷雨感到几分疑惑。啊、嗯，没事，我就是随便看看。柳微月不知道该怎么开口，万一让冷雨帮忙求情，导致方恒更不高兴了，就彻底完了。最终。他真的就是随便看看就离开了。另外一边，君悦眼见柳微月对待方恒的态度，他们瞬间明白了什么。钱大山忍不住问方先生：“您您是宇恒集团的董事长？”嗯，得到方恒的肯定，父子二人震惊不已。此前他们就听过传闻，据说柳微月只是宇恒公司名义上的董事长，真正的董事长一直在幕后运筹帷幄。没有想到这个传闻竟是真的，而且那个真正的董事长就是他们的恩人方恒。钱老，关于刚才合作的事情，方先生不用再说了，都是我们的错。钱富豪打断了方恒的话，接着又立即吩咐起儿子钱大山，立即把那个刚签约的项目转移给宇恒公司。方恒没料到话还没说完，钱富豪把解决方案都拿出来了。如此也好，省了不少时间。感觉到口袋里手机震动，方恒打开一看，是冷雨发来的消息：“摸鱼大王，快回来！刘董刚才来过了。”“好，我这就回去。”方恒站起身说：“我这边还有事。”“好，好。”方先生慢走。父子二人目送方恒远去，不禁对他的身份更加好奇了。爸。方先生年纪轻轻，拥有顶级医术不说，居然还是宇恒公司的董事长。你说他到底出身哪个顶级家族？钱富豪摇了摇头，道：“不知道，关于他的一切都太神秘了，根本无从查找。”宇恒公司总裁办公室，冷雨正在和徐木讨论工作的事情。此时，一个浓妆艳抹的女子突然推门而入：“你是冷总，他是副总裁夏新威。”徐木对夏新威印象颇深。早晨，他进入总裁办公室区域，因为第一天上班不熟悉，问路的时候被对方言语羞辱了一番。“冷总好啊，我是夏新威。”以后咱们就是同事了。夏新威双手抱胸，态度流露着傲慢。他此行来就是想专门看看这个突然空降的总裁是什么来头。夏新威觊觎总裁之位良久，熬了一年又一年，终于是把李安和熬走了。本以为自己可以上位，结果冷雨横插一脚，直接让他的希望落空了。这让夏新威十分不满，憋着一肚子的火。冷雨道：“原来是夏副总，下次有什么事，希望还是先敲门。”哟，这才刚上任第一天，就这么着急给我下马威吗？冷雨皱起柳眉。觉察到了夏新威的敌意，请你立即出去，不要打搅我的工作。工作什么时候都可以做，大家以后就要在一起共事了，这不先互相了解一下怎么行吗？夏新威说完，注意到了一旁的徐木，他先是一愣，接着嗤笑出声：“是你啊，早晨那个没长脑子，连东南西北都分不清的小傻子。”冷雨顿时面若寒霜，徐木可是他带来的人，夏新威此举无疑就是挑衅行为。夏新威道：“冷总，这不会是你的助理吧？劝你还是换个人，他脑子不太灵光。”道歉。冷雨冷声道：“道歉，开什么玩笑？”我又没说错什么，我好心劝你，你怎么还不领情呢？夏新威翻了个白眼，不以为然。结果下一刻，一杯水迎面泼在了他脸上。第一百二十八章，我的董事长大人。T 第一百二十九章，敢在我老婆面前拍桌子。深夜，一个中年男人把夏新威丢到床上，继而猴急的扑了上去。夏新威双手挡住自己，制止男人更进一步，娇滴滴的道：“程董，人家有件事想要和你说。”被称呼“程董”的男人名叫程轩逸，是宇恒公司股东。同时，也是董事会成员之一，担任副董事长职务。夏新威原本只是一个小职员，正是靠着程轩逸，这才一路高升，最终坐上了副总裁的宝座。程轩逸拨开夏新威的手，喘着粗气道。
，等会儿再说。不嘛，人家委屈就要现在说，不然都没心情了。程轩毅无奈，只好点上一根烟，又顺便看了眼时间，说吧，是又想介绍你亲戚朋友来宇恒上班，还是说看上哪个品牌最新款的衣服包包了？哎呀，都不是了，是咱们公司新来的总裁，他欺负人家。夏新威把下午在总裁办公室发生的事情讲了出来，自然不忘往里面添油加醋。他把冷雨描述的人神共愤，将自己塑造的惹人爱怜。哦，还有这种事？程轩毅最近刚和老婆孩子旅游回来。就连李安和离职的事情都才刚刚知晓。是呀、啊，程董，你可一定要替我出这口恶气啊！不然有那个姓冷的在，我都不想继续在宇恒待下去了。不过是区区一个总裁而已，等明天上班，我就替你狠狠的收拾他。夏新薇手指在他胸口画着圈，道：“你要小心哦。”柳薇月那娘们警告我，意思让我不要招惹姓冷的，似乎有点来头。怕个蛋！柳薇月不过是吉祥物罢了，根本不用鸟他。你是副董事长，当然不用怕。人家人微言轻的，柳薇月只要一句话，就只能乖乖滚蛋了。程轩逸亲了夏新薇一口，说。别慌，只要有我在，没人动得了你。嗯，既然你这么说，那人家就放心了。小样，还套路我？咱们抓紧时间继续吧，再拖下去，我老婆该打电话来了。隔日，宇恒公司总裁办公室，徐木向冷雨汇报着工作。方恒待在一旁无聊，刚动身准备离开，这时一个浓妆艳抹的女子推门走了进来，在女子身后跟着一个体型消瘦、戴着眼镜的秃头中年男人。男人不是别人，正是昨晚偷摸和夏新薇探索生命奥妙的程轩逸。而夏新薇进门。当即注意到颜值出众的方恒，忍不住在心里打起了小算盘。长得这么帅，之前一直都没有见过，想必是新来的职员，适合私底下用来消遣寂寞。夏新薇的出现，让冷雨意识到对方多半是来找茬的，他顿感不悦，正色道：“夏副总，要是没有正事，请你现在离开，我不想再一次把你赶出去。”夏新薇这才恋恋不舍，把视线从方恒身上移开，接着故作可怜，看向一旁的程轩逸。程轩逸道：“你就是新来的冷总，真是好大的官位啊，是不是也要把我一起赶出去？”夏新薇接话道。冷总，向你介绍一下，这位是程轩逸，程副董事长。听闻是董事会的人，冷雨不禁皱了一下柳眉。徐木则是感到不知所措，想不到夏新薇还有这层背景。这毕竟不是在光年，宇恒也不是冷家的产业，事情超出掌控，突然变得棘手了。徐木内心不由得浮现出愧疚，认为都是因为自己才导致冷雨受到牵连。程轩逸没有着急发威，而是看向徐木和方恒：“你们两个先出去。”徐木下意识看向冷雨，得到示意后，这才动身离开办公室。伴随着徐木离开。程轩逸视线落在方恒身上，不禁有些错愕，因为他发现方恒不仅没走，甚至还找位置坐了下来。程轩逸沉着脸质问：“你怎么不走？我为什么要走？”方恒道。程轩逸感觉方恒就是初生牛犊不怕虎，他张了张嘴，正想要发火，却被夏新薇拦了下来。算了，程董，他不走就不走吧。夏新薇此举藏有私心，一是想在方恒面前替其说话，这样方便后续攻略对方；二是冷雨当着下属的面出丑，会让他觉得更加解气。有夏新薇在一旁劝说。程轩逸这才没有理会方恒，接着矛头指指冷雨：“冷总，昨天的事情我都听夏副总说了，他不过是想和你打好关系，你为什么要用水泼他，而且还当众把他赶出了办公室？”冷雨瞥了一眼夏新薇，只觉得十分可笑。对方昨天的言行举止，可不像是要和他打好关系。这位程副总，你听到的版本和实际发生的情况显然有着巨大出入。冷雨道：“我不管真实情况到底如何，总之肯定是你的不对。我命令你立即给夏副总道歉。”我道歉，凭什么？程轩逸用力拍了一下桌子。把笔都震掉在了地上，态度十分嚣张。凭我是宇恒股东，还是董事会的，要是还想继续待在宇恒，就按照我说的做。夏新薇在一旁静静看着好戏，巴不得事情越闹越大。这样一来，只要冷雨滚蛋了，他就又有上位的机会了。夏新薇正做着美梦，下一刻却是愣住了。视线中，只见方恒从座位起身，走到程轩逸面前，抓起了对方的手：“你想要干什么？”程轩逸疑惑：“既然你这么喜欢拍桌子，拍一下怎么能够呢？要拍就多拍几下，力气要大，这样才过瘾，才更有气势。”方恒说着的同时，抓起程轩逸的手，帮着他使劲在办公桌上拍了起来。敢在冷雨面前拍桌子叫板，那么势必要帮对方拍个够。就这样，办公室里响起阵阵拍桌声，其中夹杂着程轩逸的嚎叫：“住，住手！你是不是不想干了？我可是副董事长。”掌心传来的剧烈疼痛感，让程轩逸疼得龇牙咧嘴，说话都不太利索了。他想要反抗，却根本反抗不了。眼前男子虽然年纪轻轻，但力气却出奇的大。住手！住什么手？再拍几下，这样才能真正彰显出副董事长你的威严。方恒面无表情，继续加重了力道。这一幕直接把夏新薇给看傻眼了。程轩逸可是副董事长啊，这新来的小帅哥怎么回事？不要命了是吗？居然敢这样对他！程轩逸冲夏新薇吼道：“还不快喊人来，老子手都特么肿了。”是，程董。夏新薇应声，慌忙给安保部打去电话。安保部这边马顺接到电话，一听说有人在总裁办公室闹事，立即率领众人出动。第130章，原来他的男人就是宇恒董事长。马顺明白自己受邀进入宇恒，想必是出于那对夫妻的垂青。这刚刚入职，他自然要拿出最好的表现，不能因为自己给方恒和冷雨留人画柄
。然而，当他率领一众保安气势汹汹赶到总裁办公室时，这才发现闹事的正是方恒。这不禁让马顺回想起了在光年的一幕幕，也是除了方恒之外，又有谁能有如此魄力呢？一看到安保部的人出现了，程轩逸充满痛苦的一张脸，终于开始浮现出其他表情。你小子完了，敢在宇恒冲我动手动脚，开除只是最轻的后果，等下有你受的。身为副董事长的程轩逸。在宇恒公司，基本称得上是一人之下、万人之上的存在了。对付一个新来的小职员，简直比捏死一只蚂蚁还要简单。夏新威已经能想象到方恒会遭遇什么了，不由惋惜，要错过这么一个极品小帅哥。他把不满都发泄到了冷雨身上：“冷总啊，都是托你的福，这位新来的职员原本待在宇恒会有大好前景的。”程轩逸瞪着方恒，愤愤不平：“你小子不仅别想在这里有大好前景，出了宇恒，你也不可能再混出名堂。敢得罪我程轩逸，你的人生前途已经止步于此了，是吗？”原来你这样牛！方恒淡淡的道，接着又继续帮他拍起桌子。程轩逸表情倏地又变得扭曲，他冲马顺等人怒骂：“你们安保部的人都是饭桶吗？我都这样了，还不快点上来帮忙！”一众保安纷纷撸起袖子，欲要上前帮程轩逸解围，马顺却是手一伸，示意他们都退出去。一个保安不解道：“马主管，眼前这位可是副董事长啊，确定要这样做？”马顺不耐烦的瞥了他一眼，吓得保安不禁打了个哆嗦。按我的吩咐办事，立即都退出去。是，保安们不敢违抗命令。面前这位新来的安保部主管。相比起以前那些领导，气势完全不同。仅仅只是被他盯着，就会感觉浑身发毛。眼见马顺让人都退出了办公室，这令程轩逸和夏新威一头雾水。程轩逸忍不住发起了火，直接开启了狂喷模式：“马了个巴子的，马主管是吧？你是不是新来的？不认识我？老子是副董事长，你不快点上来帮忙？磨磨蹭蹭的搞什么东西呢？”马顺一脸阴鸷道：“我只服从方先生和冷总的命令，管你是什么身份，要是再敢狗叫，我让你以后都说不了话。”程轩逸和夏新威都被马顺的气势吓到了。总感觉对方不是什么善茬，身上流露的气息令人莫名畏惧。好啊，想不到你们蛇鼠一窝，简直要反了天了！程轩逸不自觉压低声音，又转头冲下新威吩咐：“夏副总，快联系柳微月，让他亲自过来处理。我倒要看看这些人到底能有多横。”有马顺在，夏新威心惊肉跳的，慌忙给柳微月打去了电话：“喂，柳董，出大事了！”“怎么了？”柳微月问。“来不及解释了，总之您快来总裁办公室一趟。”结束通话，柳微月一脸问候，但不敢有任何拖延。方恒和冷雨可都在总裁办公室，要是出现什么意外，将会面临无法承担的后果。于是，柳微月立即动身前往了总裁办公室。柳微月的到来令程轩逸和夏新威都松了口气，他们管不住马顺。身为宇恒公司董事长，柳微月难不成还镇不住马顺？此时，夏新威抓住机会，立即开始添油加醋：“柳董，您快看，冷总找人打成副董，还买通了这位安保部新来的马主管。”程轩逸接着道：“柳微月，你看看你把公司管理的，这一个二个都要翻天了。”连我这个副董事长都不放在眼里了。柳微月仔细观察着现场的情况，见方恒和冷雨都没事，这才松下一口气。同时明白夏新薇没听进去他昨天的话，还是蛊惑程轩逸一起来找冷雨麻烦了。冷雨可是方恒的女人，而方恒又是宇恒公司真正的董事长，两人这样做无异于是主动往枪口上撞。柳微月没有理会两人，径直走到方恒面前，颔首问好：“方董，对不起，是我的失职。”柳微月对待方恒的态度，包括这一声“方董”，直接令在场的人呆住了。程轩逸质疑道。柳微月，你是在搞笑吗？这小子怎么可能会是你背后那位真正的宇恒董事长？夏新薇干笑道：“是啊，刘董，您会不会认错人了？这位不是新来的小职员吗？”柳微月厉声呵斥道：“程副董，夏副总，是与不是，我会不知道吗？”这番话让几人彻底懵了。程轩逸万万没有想到，一直在幕后运筹帷幄的宇恒掌权者，居然会如此年轻。夏新薇惊讶道：“嘴巴都快能塞进去一个鸵鸟蛋了，难怪方恒一点都不畏惧程轩逸，原来他就是那位真正的董事长，自己还把他当成新来的职员。”想着泡到手消遣寂寞，回想起来不是一般的尴尬。马顺也倍感意外，想不到深藏不露的方恒竟还有这层身份。他庆幸自己接受邀请，做出了最正确的决定。冷雨美眸中布满了错愕。昨天方恒说自己是董事长，他本以为在开玩笑，毕竟一直以来柳微月都担任着宇恒公司董事长的职务，没想到柳微月只是名义上的董事长，而真正的那位董事长，竟然就是每天和他如影随形、一直在吃软饭的方恒。冷雨下意识掐了自己一下，感觉这一切都太不真实了，简直就像是在做梦一样。然而，手臂传来的疼痛感让他意识到这是真的。方恒，他的男人就是宇恒公司的董事长。第131章，冷雨的条件。T 第132章，你姐夫就是董事长。方恒的吻让冷雨猝不及防，他一双美目瞪得大大的，双手不自觉攥紧了裙摆。方恒离的是那么的近，呼吸是那么的炽热，仿佛就是悬挂在高空的炎炎烈日，使他身体开始升温，渐渐失去了力气。冷雨慢慢闭上了眼睛，尽情的沉醉在其中。第一，突如其来的鸣笛声。惊得冷雨睁开眼睛，慌忙从方恒怀抱中抽离。我们是不是挡着别人的路了？见他面红耳赤，左顾右盼，像是做错事被发现的孩子一样，方恒哑然一笑：“没，我特意靠在路边停的车。”透过车窗，
。冷雨看清了所处的位置以及前方那辆渐行渐远的，刚才鸣笛打断了两人甜蜜的罪魁祸首。冷雨不满的跺了下脚，真是讨厌，又没有挡着路，乱按什么喇叭？冷家别墅。冷云罗大摇大摆走进房间，看见自家姐姐摸着嘴唇，怔怔发呆，不由萌生了捉弄她的心思。呵，冷云罗突然发出声音，冷雨被吓得打了个激灵。握着的手机掉在了床上，冷云罗嘻嘻一笑，臭姐又在偷偷想什么坏事呢？冷雨瞪了他一眼，正准备捡手机，却被冷云罗抢先了一步，让我看看手机里有没有什么秘密，限你三个数之内还给我。嚯，怎么全是姐夫的照片？三，这是爬山的时候拍的吧？你这哪是在拍风景，分明就是在专门拍姐夫。二，我觉得你该拍点别的，好让我长长见识。冷云罗挑了挑眉，一，冷雨咬牙道，立即出手。哎呦，错了错了，女侠，手下饶命。与此同时。客厅里，方恒正在研究系统。只见系统面板上软饭值进度清晰地标注着百分之一百，然而却像是电脑死机一样卡住了。难怪最近一直都没有动静。咋的？他上班摸鱼，这系统也学着摸鱼了？要是这玩意儿能实体化，方恒真想使劲拍拍他。关闭系统面板，方恒回到了房间。只见两女正在嬉闹，床上一片狼藉。汤圆在一旁摇着尾巴看戏。方恒的出现令冷雨分了心，也是被冷云罗趁机脱了身。冷云罗躲到方恒身后，道：“二师兄，那有个妖女。”不如我们一起降了他。方恒果断抓住他，将其揪到了冷雨面前。放手，二师兄，你居然和妖女为伍，是我看错你了。冷云罗嚷嚷着。方恒弹了他一个脑瓜崩，道：“叫我二师兄。”冷雨则是揪着他的腮帮子，道：“叫我妖女。”呜呜，又连起手来欺负我。等咱爸妈回来，看我不告状，让他们狠狠收拾你们两口子。就在夫妻二人对他进行着混合双打的时候，一旁看戏的汤圆又接连打起了喷嚏。三人留意到这一幕，纷纷关心起汤圆的情况。冷雨走上前，抱起了汤圆。冷云罗催促道：“姐夫，你不是神医吗？快帮汤圆看看，我是治人的，又不是治宠物的。隔行如隔山。”方恒感觉汤圆像是呼吸道感染了，但为了保险起见，还是决定带他去就近的宠物医院看看。冷雨原本也想跟着，听冷云罗说有晚宴，只好作罢。在方恒驱车离开后，冷雨转身准备收拾房间。冷云罗跟上来，挽住他的胳膊：“姐，这两天下来，回到你们自己开的宇恒公司上班，感觉怎么样？”冷雨抚了抚他的头。嘴角不由泛起一抹浅笑，想不到还真让冷云罗误打误撞猜中了。宇恒公司显然方恒是用了两人名字命名，而且还特意把“宇”字放在了前面。这种后知后觉意识到的惊喜，让冷雨好不容易平复下来的心又开始悸动。尽管方恒才刚刚离开，他却是迫不及待想见到对方了。臭姐，怎么光笑不说话啊？还有，你什么时候才能当上董事长？我还等着毕业过后进去混个一官半职呢。你姐夫就是董事长。冷云罗愣了一下，显然不相信这话会是从自家姐姐口中说出来的。他伸手摸了摸冷雨的额头，道：“姐，你也没发烧啊？怎么也学会吹牛了？你以为我和你一样，成天喜欢胡言乱语？我讲的是真的啊！对对对，都是真的。姐夫是董事长，你是董事长夫人，我是董事长小姨子。看来都不用等毕业了，我明天就过去，也不用分配太高的职务，让姐夫把董事长的位置给我做就行了。”宠物诊所。经过一番检查，汤圆病情和方恒猜测一样，就是呼吸道感染。店老板是一个二十多岁的女子，她把汤圆和开的药一起递给方恒，露出了甜甜的微笑：“帅哥，加个联系方式吧。”以后猫咪有任何的不适，你都可以直接问我。自从经历了上次的事情，方恒有了一丝警惕。当初那个宠物店老板转手就把他的信息卖了，导致他半夜还被徐坤的人打骚扰电话。你应该不会把我的信息给那些要买猫的人吧？谢盈盈愣了一下，解释道：“当然不会，请你放心，我这边只负责给宠物看病，不涉及猫咪交易之类的业务。”听对方这样说，方恒这才加了绿泡泡，然后转身走出了宠物诊所。谢盈盈目送方恒坐上奔驰大 G 离去，此刻终于忍不住内心的激动，她在原地蹦了起来。接着立即给闺蜜发去消息。卧槽，刚才店里来了个超帅的男人，我现在心脏还在砰砰直跳。得了吧，你个花痴女，太久没碰男人了吧？只要是个男的，在你眼里都是帅哥。闺蜜回：妈的，这个是真的帅，不信是吧？老娘这就去调监控拍给你看。谢莹莹拍下监控中方恒的照片。不一会儿，闺蜜回复了消息：你好，请把我老公的联系方式给我，谢谢。想得美，什么你老公？这是我老公。第133章，敢针对他的男人。冷家宴会厅。冷老爷子扫视众人，人都到齐了，那就动快吧。冷如雪视线一直都停留在冷雨那边。爷爷，有个人没来。他举手道：“还有谁没来？”冷老爷子略显不悦。按照冷家家规，只要是冷家人，一旦召开家宴，无论再忙都要腾出时间参加。若是未按指定时间到达，将要全程站着用餐。只不过平时他都睁一只眼闭一只眼，并未按照标准去严格执行。方恒没来。冷君浩手指着空位。冷云罗说：“我姐夫有事出去了，马上就过来了。”冷老爷子眉头一紧，挥手道。算了，不用等他，直接开饭。原本见方恒和钱大山关系匪浅，冷老爷子还挺中意这位孙女婿。但最近一连串事情下来，方恒不仅没有给冷家带来任何实质性好处，甚至都未曾表现出要帮忙的意思。
加上冷君浩和冷如雪一直在耳边嚼舌根，这导致冷老爷子对其越发的不满。如今，冷老爷子渐渐认同了那对兄妹的观点，他也觉得方恒除了认识钱大山外，其余一无是处。闻言，冷君浩和冷如雪开始幸灾乐祸。按照家规，等下方恒来了就要站着用餐了。被全场这么多双眼睛盯着，那可不是一般的尴尬。就在这时，宴会厅大门打开，一个帅破天际的男子阔步而入。那对兄妹已经迫不及待想看乐子了。待方恒在椅子落座后，冷君浩立即冲他发难：“方恒，你不知道家规吗？晚宴迟到要站着吃饭。”方恒还真不知道这些家规，下意识看向了一侧的冷雨。晚宴规定七点，现在正好七点。方恒没有迟到。冷雨道：“冷如雪掏出手机，说家族群发布的消息，要求是七点前必须进入宴会厅。”冷雨柳眉微蹙。没有去反驳他，无规矩不成方圆。方恒，站起来。冷雨老爷语气冷漠。方恒寻思，这家族破规矩还真多。他淡淡的道：“我并没有迟到。”冷君浩看了眼时间，将手机翻转，道：“你扯什么犊子？看，现在都七点零一了，还说没迟到呢。”冷如雪提议：“爷爷。”方恒还在嘴硬，照我看，直接查监控好了。冷老爷子神情浮现出不满，采纳了冷如雪的意见。查，要是方恒七点前没有入场，就按照家规处理。冷雨瞬间蹙紧了柳眉，虽说。之前一直有这个家规在，但只要不是迟到太久，根本就不会去特意追究。他们显然在故意针对方恒。不多时，工作人员调取了监控录像。冷老爷子和那对兄妹查看过后，冷君浩当即笑了起来，指着方恒一副命令的口吻：“看到没？监控显示你落座时间已经超过七点了，立马站起来。”方恒直接无视了冷君浩。冷老爷子厉声呵斥：“怎么，方恒，成了我冷家的人，莫非不想遵守冷家家规吗？”爷爷，冷君浩脑子不好，你也被他影响的糊涂了。你大胆！说谁糊涂呢？冷老爷子吹胡子瞪眼，你不是糊涂是什么？要求七点前入场，你们理应把时间倒退到六点五十九，看我到底有没有进门才对。冷老爷子拍桌，君浩查，要是迟到了，今天谁都保不了他。冷君浩立即倒退监控录像，一看时间愣住了，因为方恒就像是卡了点一样，正好六点五十九分五十九秒进的宴会厅大门，距离七点仅差一秒。爷爷，你看，方恒只是人进门，这应该不能算数吧？这肯定不算数啊！冷如雪说，方恒直接回怼起几人，既然不算数。说明门不属于宴会厅，应该直接拆了，不只是门。你们说到哪里算数，那就应该拆到哪里。冷老爷子知道细究下去也拿方恒没办法，毕竟家族群通知的只是七点前进入宴会厅。他使了个眼色，示意事情就此打住。冷君浩把平板还给了工作人员，哼，方恒，这次算你走运。冷老爷子道：“行了，别说了，这次人到齐了，那就正式开饭。”冷雨却是冷下脸叫停。等下，爷爷，我觉得既然这样较真的话，那么有必要倒查监控录像，看看之前的晚宴。都有谁迟到了？此话一出，冷老爷子等人脸色一下子变了。小雨，要不还是算了。冷老爷子商量道：“算了，这怎么能算了？”冷雨面若寒霜，敢针对他的男人，这事就不可能这么轻易算了。冷雨从工作人员手中接过平板，开始倒查起之前家宴的监控录像，随后将画面投屏到了宴会厅荧幕。爷爷，仅是上次的晚宴录像，大伯一家就都迟到了，你认为此事该怎么处理？冷君浩强笑道：“我们家当时有事，这不是可以违反家规的借口。”冷雨立即反驳冷君浩。又转头向冷老爷子施压：“爷爷，刚才话是你说的，无规矩不成方圆，希望你一视同仁，说到做到。”冷云罗不禁暗自叫好，自家姐姐又在霸气护肤了。今时不同往日，冷老爷子不敢驳斥冷雨，这个二孙女毕竟登上了宇恒公司总裁的宝座，冷家未来肯定有事需要他帮助，关系绝对不能搞僵了。冷老爷子迫于压力，不得已道：“博文，你们一家人站起来，爸，这不合理吧？”冷博文没想到他也被牵连起来了。冷君浩抱怨道：“对啊，爷爷。”这上回的事情能做什么数啊？冷如雪附和：“就是爷爷，这都是过去的事情了。”冷云罗翻了个白眼，说：“照你们的意思，大家违反了家规，只要不是当场处理，后面就都管不着了呗。”冷老爷子明白此时偏袒几人不好收场，于是声色俱厉道：“别废话，速度站起来！”就这样，冷博文一家人在众目睽睽之下，纷纷不情愿地站起了身。冷老爷子笑着讨好冷雨：“小雨，你看这样总可以了吧？那差不多就开饭了，大家也都饿了。”“不对，爷爷，还少了一个人。”冷雨平是冷老爷子，少了谁？少了你，因为你也违反了家规。第134章，反正不是我。T 第135章，我家猫正在咬我。冷雨本以为方恒看到那些信息，应该会主动开口说些什么，但没想到他话音一落，方恒迅速往床上一躺，展开双臂，直接摆出了一副迎他入怀的姿势。他不仅没有解释，反而还催促了起来：“不是说睡觉吗？怎么坐着不动了？快，我可要关灯了。”冷雨美目圆睁，把枕头塞到了他怀里。不睡了，我不困。方恒抱住枕头，故意打了个哈欠，道：“我还挺困的，你不睡我可先睡了。”说完，他闭上眼睛，佯装睡去。这让冷雨措手不及。回过神来，冷雨缓缓咬紧背齿，像是做出了什么决定。紧接着，一把扯掉方恒怀里的枕头，直接骑坐在他身上
，玉手掐住了他的脖子，说：“啊，说什么？”方恒装傻充愣，给你发消息的是谁？他为什么还会知道汤圆？他笑盈盈道：“你不是说没看我的手机吗？我还是直接掐死你算了。”冷雨下手很轻，生怕真弄疼了方恒。方恒没有再逗冷雨，双手附在他光滑的手背上。是我刚才带汤圆去看病家的宠物医生。经过方恒这么一说，冷雨恍然大悟，自己真是被冲昏了头脑，怎么会没意识到这点呢？冷雨默默松开手，抬腿从方恒身上下来，背对他在床上躺下，掩饰着尴尬。那，那没事了。他就像是前一刻还在张牙舞爪的小野猫，转眼间却又变成了温顺乖巧的小家猫。方恒贴近冷雨，从背后搂了上去，下巴抵着他的肩膀，随后打开手机。举在两人面前，你说我该怎么回呢？别人是问你，又不是问我。冷雨心不在焉，俏脸不自觉往方恒胳膊下躲藏。有很多漂亮妹妹，要不我去瞅瞅，看看说的是不是真的。冷雨瞬间打起了精神，侧过头，不可思议的看着方恒。下一刻，毫不犹豫往面前的胳膊上来了一口。于是方恒腾出手打字回复：“去不了，我家的猫正在咬我。”那边直接秒回消息：“帅哥，你总算回消息了。哎，你今天带来的那只猫不是很乖吗？看起来不像是会咬人的样子呀。”方恒看了一眼气鼓鼓的冷雨，继续打字回复：“家里的另一只猫，谁是你的猫啊？”冷雨撅嘴道：“还能是谁？当然是你这只可爱又喜欢咬人的小猫咪。”方恒搂紧了冷雨，忍不住深深嗅了嗅。冷雨说：“他身上很香。”方恒倒没什么感觉，反倒是冷雨真的很香，而且抱着软乎乎的。与此同时，另外一边，一栋公寓里，谢盈盈收到方恒的消息，敲击手机屏幕，迅速回复了消息：“那要是去不了聚会，来我家也可以，顺便把猫带上，我可以教你一些训练猫猫不咬人的方法。”不用了，我还挺喜欢那只猫咬我的。谢盈盈捧着手机，一脸懵逼，啥？喜欢被猫咬？这帅哥是什么奇葩癖好？他稍作思考，继续打字发去消息。那就不带猫了。你今晚能来我家一趟吗？我家水管漏水，我不会修。谢盈盈觉得自己暗示的足够明显了，换做别的男人，他根本不会这么主动。方恒实在太耀眼了，典型的高富帅，很难不让人一见倾心。这种可都是抢手货，稍微犹豫一下，指不定就被别的女人抢走了。冷家别墅，方恒看到消息，不禁皱了下眉。原本以为对方家联系方式只是为了猫咪，现在看来不过是个借口。他回：“我结婚了啊，帅哥，你别骗我啊，是不是我太直接引起你的反感了？现在不喜欢我没关系的，我们可以慢慢相处，先从朋友做起。”方恒没有再回复消息，而是直接将对方先拉黑后删除了，接着把个性签名更改为已婚，头像和朋友圈背景也都换成了和冷雨的合照。看到这一幕，冷雨有些错愕，瞬间感觉心里暖暖的。临睡前，两人聊到了工作，冷雨打开手机中的 PPT。兴致勃勃地讲解着，方恒听着听着，眼睛都快睁不开了。就在这时，他手机顶部弹出了一个消息提示：“冷笑花，下周同学聚会，你要不要参加？”冷雨用手划掉，直接略过了。方恒反倒产生兴致，一下子清醒了不少。关于冷雨的事情，他其实知道的也不多。方恒准备效仿冷雨，像上次一样，通过同学聚会了解他的往事。我看到消息了，邀请你参加同学聚会，你不去吗？冷雨摇了摇头道：“浪费时间，我没兴趣。要不去吧，正好带我一起。”可以见见你的同学，你想去？方恒笑着说：“是的，我挺感兴趣的。”那好吧，冷雨想了想，最终同意了。他打开绿泡泡，找到刚才发来消息的人，回复了一个“好”字。那边的人很快回复了消息，仅仅从文字之中就可以看出，对冷雨同时参加同学聚会感到十分惊讶。隔日，冷博文一家人亲自登门王家拜访王老爷子，当见到正在锻炼行走的王老爷子，一行人瞠目结舌，如同看到了世界奇观。他们没想到，王老爷子不仅腿伤被治好了。居然都可以自行下地走路了，这，这简直就是医学奇迹！哼哼，博文，好久不见。王老爷子笑着让管家招待几人。冷博文立即道：“王老，不用招待了，麻烦你去我家一趟。我爸想和你叙叙旧。”行，我也好久没见冷老头了，是该找他喝喝茶、聊聊天。就这样，王老爷子应邀请，亲自动身前往了冷家。冷家，坐在轮椅上的冷老爷子亲自迎接着王老爷子的到来。当看见王老爷子下了车，拒绝旁人搀扶。自行往他走来之时，冷老爷子一双老眼充满了震惊。这王老头，你你居然都能走路了！快快说说，是谁治好了你的腿？第136章，得知方恒是神医，冷家众人震惊。冷老爷子迫不及待的追问，就连说话声音都再止不住颤抖。他和王老爷子是多年老友，当年一起外出归来，两人双腿便都莫名其妙失去了知觉。这些年来，为了能恢复行走，各自可谓付出了无数努力。如今王老爷子痊愈了，也代表着他一直憧憬的梦想将要实现了。哈哈，冷老头，你瞧瞧你猴急的样子。王老爷子调侃着老友，相比起曾经的郁郁寡欢，现在整个人神采奕奕。死老头，你腿好了？当然不急，我还在轮椅上坐着呢。冷老爷子笑骂。冷博文忍不住道：“王老，你就快说吧，我们是真的等不及了。这孩子，你看你又急。”这一路上，冷博文一家人已经追问了王老爷子不知道多少次，王老爷子却一直转移话题，始终吊着几人胃口，让他们是又急又气。
，但作为小辈，几人又不敢对他不敬。冷老爷子了解老友性格，当年就是这么喜欢捉弄人。他正色道：“行了，王老头，别卖关子了，不然我可要生气了。”冷伯文一家人也劝说起了王老爷子，终于，王老爷子这才收起了不正经。行行行，我说就是了，是一位姓方的先生。哎，话及此，王老爷子突然回想了起来，当初那位方先生来匆匆去匆匆，王老爷子只记得他的相貌，其余了解的少之又少。前些天从女儿王美山口中得知，那位方先生竟是冷家女婿，一时间，王老爷子十分费解。既然那位方先生是冷家女婿，那么作为冷家家主的冷老爷子，这会儿腿伤理应好了才是。闻言。冷老爷子和冷伯文几人对视了一眼，哼，先生。冷伯文眉头紧锁，道：“爸，难不成真是方恒治好了王老爷子的腿伤？”冷老爷子也觉得这未免过于巧合了，又姓方又懂医术，很难不往方恒身上联想。冷君浩无语道：“爸，你说什么呢？这怎么可能啊？肯定就是巧合。”冷如雪附和说：“对啊，方恒如果真是神医，当初钱公子肯定就承认了。而且他要是神医，为什么还要一直吃软饭、啊？”听了兄妹二人的话，那对父子也觉得颇有道理。纷纷打消了猜测，冷老爷子不禁松了口气。不是就好，不是就好。如果方恒真是那位神医，以现在搞僵了的关系，对他来说可不是个好消息。正在这时，一个身影缓缓出现在几人视线当中。冷君浩顿时感觉有乐子了，他拖动着肥胖的身躯冲上前去，一把抓住了方恒。正好，方恒，快快快，过来一趟。方恒不悦地甩开了他，问：“你要干什么？别问这么多，先跟着我走。”冷君浩心怀鬼胎。昨天冷云罗不是说王老爷子的腿是方恒治好的吗？他今天就要当场揭穿这个谎言，使劲羞辱一番方恒，看这家伙以后还敢不敢吹牛，往自己脸上贴金。不一会儿，方恒和冷君浩来到几人面前，他一眼注意到了王老爷子，王老爷子也发现了方恒，瞪大眼睛，顿时激动到不能自已。冷如雪开始冲方恒阴阳怪气：“哟，方神医，你来了呀！昨天在晚宴上听冷云罗说，你可是治好了王老的腿伤，还真是有够厉害的呢。”昨晚方恒和冷雨散步回到家，看见冷云罗在生闷气，一问得知了离开宴会厅之后发生的事情，为此。夫妻二人还安抚了他好一会儿，此刻冷君浩也阴阳怪气了起来，确实厉害哦，方神医，以后我们整个冷家都要靠你提携了。只不过，到底是不是你治好了王老的腿，还需要验证一下。好在当事人今天过来了。冷君浩说着，走到王老爷子身边，指着方恒：“王老，这是我妹夫方恒，他说是他治好了你的腿，你趁这个机会证明一下，帮你治腿的那位神医到底是不是他。”话音落下，冷君浩仿佛已经看到方恒被王老爷子否定，然后在众人面前羞愧难当的景象了。冷如雪双手抱胸。做好看戏的准备了。冷老爷子瞥了方恒一眼，没好气地道：“厚颜无耻，成天喜欢往自己脸上贴金，殊不知丢的是整个冷家的脸。”冷博文看不惯方恒，自然也期待着接下来发生的事情。他发现王老爷子愣在原地，半晌都没有动静，于是挥了挥手，问：“王老，你怎么了？”直到被冷博文呼喊，王老爷子这才回过神。他二话不说，迈着苍老的步伐，快速冲到方恒面前，一双皱巴巴的手抓住了方恒胳膊，神情之中充满了惊喜和感激。方先生，时隔多日。终于有幸再见到您，都是托您的福，我才能重新下地走路。方恒笑了笑道：“老爷子，举手之劳何足挂齿。”另一边，冷老爷子等人看到如此一幕，一时间面面相觑，充满了难以置信。是，什么情况？真是方恒治好了王老爷子的腿伤？冷君浩不自觉咽了口唾沫，他上前轻轻拍了拍王老爷子，道：“王老，你是不是认错人了？”王老爷子一把打开冷君浩的手，厉声呵斥：“什么认错人了？休要胡言乱语！方先生是我的大恩人。”就是托他的福，我这腿伤才得以痊愈。得到王老爷子的再次肯定，这下几人彻底傻了眼。第137章，另请高明。直至这一刻，冷老爷子等人彻底刷新了对于方恒的认知。原来方恒就是他们一直以来苦苦寻找的那位神医。除了王老爷子的腿伤，显然钱小宝的先天性雅集也却为方恒所致。然而他们却被偏见蒙蔽双眼，从未真正相信这就是事实。震惊过后，面对方恒，几人如坐针毡。冷老爷子硬着头皮道：“啊、呃，好孙婿。”你能帮爷爷治腿伤吗？方恒冷漠道：“爷爷，你还是另请高明吧，我可没有这个能力。”冷老爷子瞬间涨红了老脸：“好孙婿，我当时不是那个意思。”冷老爷子试图狡辩：“你当我和你一样糊涂吗？”冷老爷子背对的哑口无言，看向冷博文一家人，开始疯狂打眼色。冷博文谄笑说：“小恒，给我个面子，先消消气。我为什么要给你面子？”冷博文尴尬的不知如何作答，忙给那对兄妹使眼色。冷君浩干笑着走上前，然而话都还没来得及说出口，只见方恒沉着脸。滚一边去！另一边，冷如雪甚至什么都还没做，也是跟着挨了骂。你也滚！眼见如此，一行人不知所措。方恒不想在他们身上浪费时间，直接扭头离开了。王老爷子指着冷老爷子等人，一副恨铁不成钢的表情。冷老头，我算是知道怎么回事了。就你和你家这些孩子刚才的态度，换做我是方先生，我也不会给你治腿伤。冷老爷子道：“是我糊涂了，但我也没想到方恒真会是神医。即便他不是神医，那也是你冷家的女婿。你们那样对他合乎情理吗？”
暴殄天物，暴殄天物啊！方先生要是我家女婿，我绝对把他当成祖宗供起来。算了，我也没心思陪你喝茶聊天了，你好自为之。王老爷子冷哼一声，立即转身去追方恒了。一番话仿佛还萦绕在耳边，令几人感到无地自容。傍晚时分，冷家别墅，保姆罗秀把饭菜端到桌子上，一家人正准备用餐。这个时候，冷老爷子等人进了门，罗秀忙冲几人分别问了好，其余人却直接把他们当成了空气。冷博文推着冷老爷子上前，道：“天瑞，你们一家都还在吃饭呢。”嗯，冷天瑞不冷不淡的应了一声，冷云罗则是道：“大伯，你不都看到了？还这样问不是多此一举吗？”是，云罗你说的对。冷博文陪着笑，换作以前，他哪用受这种气？此一时彼一时，冷雨成了宇恒公司总裁，方恒更是连钱大山都要尊敬的神医。有这两尊大佛坐镇，他现在做什么都要先掂量掂量。即便面对冷云罗，他也不得不客客气气的。冷老爷子笑呵呵的问：“云罗，怎么说话这么冲？是谁惹你不高兴了？”爷爷，别明知故问了，谁惹我生气的？你和大伯一家能不知道？几人脸色微变。冷云罗之所以如此，正是因为昨晚在宴会厅发生的事情。作为罪魁祸首，他们当然再清楚不过。冷老爷子立即转移话题：“君浩，快把我带的礼物呈上来。”冷君浩把礼物拎上前。天气快转凉了，小雨、小恒，这是爷爷亲自找人给你们做的衣服。两人置若罔闻，继续吃着饭菜。冷云罗又冲冷老爷子发难：“爷爷，那我的呢？你的，你的还在做，回头做好了我让人再送过来。”冷老爷子尴尬道。冷云罗冷笑一声。呵呵，虽然杨淑兰心里也不欢迎冷老爷子等人，但表面工作还是要做的。杨淑兰推了一下冷云罗，示意他适可而止，然后上前接过了衣服。爸，孩子们都还在吃饭，我替他们收下了。好，好，冷老爷子这才没那么难堪。杨淑兰把东西转交给一旁的罗秀。爸，你这次来除了这些，还有别的事情吗？冷老爷子看向方恒，一副欲言又止的样子。冷博文婉转道：“弟妹，是这样的，爸自从双腿没了知觉。”现在生活都不能自理，他说也想像王老爷子一样摆脱轮椅，自己照顾自己，不给咱们这些子女多添麻烦。冷天瑞道：“我们这些做子女的，照顾咱爸不是应该的吗？哪有什么麻烦一说？不不不，你们平时也都挺忙的，我还是想自己照顾自己。所以，天瑞，你看能不能劝一劝小？”冷老爷子刚想提及方恒，不料方恒突然站起了身，吓得他到嘴边的话收了回去。我吃饱了。说罢，方恒直接起身回了房间。冷老爷子等人想拦又不敢拦，我也吃饱了。冷雨放下筷子。也站起了身，冷老爷子急忙拦下准备离开的冷雨。小雨啊，帮爷爷劝劝小恒，整个落成，只有他能治好我的腿了。此前冷老爷子偏向冷君浩，就已经让冷雨十分寒心了。昨晚在宴会厅发生的事情，更是令他失望到了尽头。因此，冷雨直接没有理会冷老爷子。冷老爷子见求冷雨无果，把希望放到小孙女冷云罗身上。好孙女，爷爷知道你最懂事了，帮爷爷去劝一劝小恒好不好？冷云罗没好气道：“还是算了吧，爷爷，你忘记自己说的那些话了吗？”昨晚冷云罗提议冷老爷子找方恒治腿。结果冷老爷子非但没领情，反而还狠狠训斥了他一番。冷老爷子羞愧难当，我道歉。爷爷年纪大，老子不好使了，你能再去劝劝小恒吗？别，爷爷，现在说什么都晚了。昨晚的事情，姐夫都知道了，就算是我现在去求他也没用。你还是自己想办法吧。冷老爷子还想再说些什么，结果冷云罗也放下碗筷离开了。冷老爷子只好把希望放到了冷天瑞身上。天瑞，小恒是你的女婿，你说话多少有点分量。你看，冷天瑞回绝，爸，实不相瞒，方恒刚来第一天。就因为小雨打了我一巴掌，这事儿我也无能为力。第138章，冷笑话，你不会还没男朋友吧？此话一出，冷老爷子等人不由一怔，惊讶方恒居然还打过冷天瑞。儿媳妇，我只能求你了。冷老爷子把最后的希望放到了杨淑兰身上。杨淑兰连连挥手道：“爸，这事我也真帮不上什么忙。小恒和小雨脾气一样，不是我开口劝就有用的。”冷老爷子陷入了沉默，被冷天瑞一家人接连拒绝，这一幕就像是回到了前些天，只不过当时求人的是儿子冷博文。现在却换成了他，冷老爷子十分懊悔。如果前些天没有放弃，方恒或许都已经原谅他了。不对，如果从一开始就相信方恒，现在他肯定和王老爷子一样可以下地走路了。说到底，如今的局面都是自己一手造就的，不仅仅是冷老爷子悔不当初。此时此刻，冷君浩和冷如雪也意识到曾经的所作所为有多么的小丑。如果不去针对方恒，而是选择和他打好关系，现在别说是爷爷的腿伤痊愈了，两人指不定托方恒的福，已经攀龙附凤，飞黄腾达了。接下来几天。冷老爷子等人坚持登门，试图用诚意打动方恒，但方恒不为所动，一直都对几人视而不见。这天，几人苦苦等待，却始终没有见到方恒的身影。冷老爷子好声好气，忍不住问起了冷云罗：“好孙女，小恒今天不在吗？”冷云罗回道：“我姐和我姐夫去省城了。”与此同时，夫妻二人如冷云罗所说，正在前往省城的路途中。冷雨母校是在省城最顶尖的大学，因此同学聚会地点定在了省城。抵达目的地，天色尚早，方恒和冷雨办理完酒店入住手续。接着去附近景点游玩了起来。两人先是去了古镇，之后还在湖上划了船，直到玩得精疲力尽，傍晚这才返回酒店。
地下车库，奔驰大 G 缓缓停下。冷雨透过后视镜观察着后面一辆黑色的无牌轿车，他道：“方恒，你有没有觉得那辆黑色的车一直在跟着我们？”方恒早在半路上就注意到了，他不由好奇是什么人跟踪自己。你先待在车上，我过去问问。冷雨下意识抓住了方恒的手，摇了摇头道：“别，万一有危险怎么办？”方恒微微一笑，拍了拍冷雨的手背：“别担心，之前那么多人都奈何不了我，那车里就算坐满了人，也不可能拿我怎么样的。而且……”他们也不一定就是来找麻烦的。冷雨点了点头，但还是不忘叮嘱：“那你小心点，要是感觉不对劲，赶紧撒腿就跑。”好，方恒放开冷雨的手，只身走下了车。黑色轿车内，坐在驾驶位的西装男扶着耳麦：“大小姐，我们被发现了。”那边传来了女人惊慌的声音：“啊，那，那怎么办？那要不我们先撤？”西装男试探性的问：“好，撤，快撤！”明白。得到指令，西装男立即调转车头。方恒这边，眼见黑色轿车想要跑路，往路中间一站。准备强行逼停对方，这一幕瞬间令冷雨心急如焚。他降下车窗喊道：“不可以，方恒，快闪开！”方恒下意识扭头看了一眼冷雨，结果等再回过头来的时候，黑色轿车已经绕另一条路逃离了。方恒没想到车库还有别的出路，也就是说，他站在这里拦也是白拦。此时，冷雨打开车门，气势汹汹朝他走来。到了面前，冷雨抬脚踢了一下方恒的小腿：“你傻呀你！刚才是准备强行拦车。”方恒挠了挠头道：“没办法，他们要跑也只能这么拦了。”你个大笨蛋，总喜欢做这么危险的事情，忘记上次对我都保证了吗？方恒双手扶在他肩膀两侧，我自己有把握，你不用这么担心我的。废话，那车刚才要是想撞你的话，你跑都跑不掉，我能不担心你吗？他声色俱厉道。方恒看出冷雨生气了，也意识到在他面前这些行为确实欠妥，因为换做冷雨这么做，他肯定也会很担心。那我下次不这样了，你最好别再骗我。下次要是还这样，那我就你就怎么样？方恒笑盈盈的问：“我就和你学，你不要命是吧？那我也不要命了。”他志气道。我认输，方恒无奈，伸手刮了一下他的鼻梁。冷雨神情幽怨，下意识张口想要咬他。方恒躲掉后，又故意逗弄着冷雨，哎，咬不着。结果下一刻，手上就多出了一排浅浅的牙印。夜幕降临，海岸边静静停放着一艘超大型豪华游轮。两人到了地方，冷雨先下了车，方恒调转车头前去寻找停车位。等待方恒回来的间隙，冷雨耳边传来了一个声音：“呀，这不是我们的冷笑话吗？想不到你还真来参加聚会了。”说话的是一个挎着 LV 包、身着晚礼服的红发女子。冷雨瞥了一眼女子，柳眉轻蹙，道：“怎么了，谢莹莹？我不能来吗？瞧你这话说的，我可不是这个意思。”谢莹莹翻了个白眼，环顾四周，发现冷雨孤身一人，不禁心生好奇。冷笑话，你男朋友呢？该不会是自己一个人来的吧？冷雨不想理会谢莹莹，然而在谢莹莹看来，她这是被戳中痛处，无言以对了。学生时代的冷雨太完美了，完美到令谢莹莹感觉自己一无是处，生来就是为了衬托对方一样，极度生恨。因此，大学四年，谢莹莹总会故意针对冷雨。如今，自认为找到了冷雨的破绽，谢莹莹就像是发现新大陆一样兴奋。哈哈，不会让我说中了吧？从毕业一直到现在，你还没有谈过男朋友？想不到，想不到啊！我们这么优秀的大校花，连个男朋友都找不到，真是可怜哦！成天冷着一张脸，不会讨男人欢心是这样的。我和你就不一样了，最近又刚谈了一个超帅、超有钱的男朋友。可惜今天他有事来不了，不然还能介绍给你认识认识呢。话语间，一个帅破天际的男子。缓缓朝这里走来，谢莹莹看到方恒，顿时愣了一下。第139章，想你。谢莹莹没想到会在省城偶遇方恒，她立即动身迎了上去。原本被方恒直接删了好友，还挺火大的，但是一看到对方那张帅气的脸庞，谢莹莹瞬间什么脾气都没有了。她挥手羞涩道：“嗨，帅哥，好巧，我们又见面了。你是这么快就把我忘了？”谢莹莹不满：“给你家的猫治病，然后被你无情删除了的宠物医生。”经过提醒，方恒这才回想起来，那晚谢莹莹发消息。邀请他参加联谊聚会，冷雨看到消息吃醋，还骑在他身上追问来着。之后见谢莹莹对自己有想法，就把他连拉黑带删除了。如今再一见面，还真有点尴尬。不过方恒留意到了，谢莹莹刚才在和冷雨说话，他正想开口询问，结果谢莹莹见冷雨朝这边走来，突然压低声音抢先说道：“帅哥，帮我个忙，装成我男朋友。”他装个锤子的男朋友，装不了。方恒果断回绝，就当是我求你了，来不及了。之后我会报答你的。话音刚落，冷雨已经来到了面前，冷笑花。我男朋友来了，正好介绍你们互相认识一下。谢莹莹昂首挺胸，趾高气扬，开始冲冷雨介绍方恒。看，这就是我男朋友，是不是又高又帅？你可千万别太羡慕，不熟，完全不熟。我可不是你男朋友。方恒立即拆台。谢莹莹跺了下脚，撒娇道：“哎呀，宝贝，你别闹，对面这是我同学，别乱喊。谁是你宝贝？”方恒又道。谢莹莹直接无视了他，然后硬着头皮向冷雨解释：“我男朋友比较害羞。”在人前不愿意承认和我的关系。谢莹莹说完，特意观察着冷雨的反应，期待在他脸上看到羡慕、嫉妒、恨的表情。然而，羡慕、嫉妒、恨没有看到。
却见冷雨笑了起来，这让谢盈盈有些摸不着头脑。你笑什么？冷雨笑而不语，上前挽住了方恒的胳膊。谢盈盈微微一怔，准备伸手拉开冷雨。冷雨，这是我男朋友，你是不是疯了？敢当着我的面抢男人？冷雨道：“我怎么不知道我先生外面还有你这个女朋友？”谢盈盈一下子懵了，傻站在原地，渐渐瞪大了眼睛。方恒无语的看着他，随后冲冷雨问：“这是你同学？嗯，你是怎么认识他的？”冷雨疑惑：“他就是那天被我扇了的宠物医生。”原来如此。冷雨含笑，转头看向了谢盈盈：“谢谢你帮汤圆治病，只不过去你家修水管的活，你还是另找他人吧。”霎时间，谢盈盈面红耳赤，脚趾都快把鞋底抠破了。原来方恒真的结婚了，而且好巧不巧，还是和冷雨。难怪当时看方恒绿泡泡头像会那么眼熟。回想刚才还在取笑冷雨没男朋友，结果搞了半天，小丑竟是自己。此时此刻，谢盈盈觉得这个世界上应该没有比他更尴尬的人了。最终，谢盈盈连话都没有说，直接灰溜溜的扭头跑了。冷雨收回视线，侧头冲方恒道：“走了。”该上船了，两人往登船桥走去。你有没有玩的比较好的同学？方恒问。冷雨不假思索的道：“没。”方恒错愕：“你这回答的也太快了。大学四年，难道一个朋友都没有交吗？”冷雨点点头，示意似的。方恒不禁佩服起了冷雨，他不怎么喜欢交友，都还结交了几个朋友。冷雨大学四年没有交一个朋友，都不敢想象这校园生活是怎么过的。登上游轮，乘坐电梯到了指定楼层，服务生先是把两人带到房间，又指明会场所在的位置，这才动身离开。方恒扫视房间。说，看来还要在这上面度过一晚了。冷雨坐在床上，揉着脚踝，回：“是的，人齐了过后，游轮还要离岸，大概明天下午才能下船。等再回到洛城，都要后天了。”方恒拉了个凳子坐下，接着抓住冷雨的小腿：“怎么感觉你很迫切回去的样子？”他说着，脱掉冷雨的高跟鞋，露出了小巧玲珑的玉足。冷雨微微一怔：“原本有这两天时间，我都可以做好多工作了。”方恒帮他按摩着脚，道：“我的总裁大人，我算是理解云罗为什么会喊你工作狂魔了，多休息休息不好吗？”我的董事长大人，要是都像你这样摸鱼，公司迟早会倒闭的。倒闭了也好，这样就可以天天摸鱼了。冷雨伸手点了一下方恒的额头，我好奇你每天除了摸鱼，脑袋里还会想些什么？当然还是摸鱼，不愧是摸鱼大王。方恒把冷雨一双玉足搭在自己腿上，控制着手的力道一起轻轻按压。你呢？你每天除了工作，脑袋里还会想些什么？想，嗯，想你。方恒愣了一下，冷雨又忙说道：“对了，你之前说要教我按摩的，准备什么时候开始啊？”看他这着急转移话题的模样。方恒不禁笑了起来，现在就可以。那，那你快教我。游轮离岸，迎着夜色往海中驶去，距离聚会正式开始还有些时间。趁着冷雨在房间洗澡，方恒走到甲板，吹起海风。旁边传来了几个男子的议论声：“哎，你们听说了吗？冷笑花今天好像来了。”卧槽，真的假的？以冷笑花孤傲的性格，不像会来参加的样子啊。反正我听他们都在说，好像有人上船前还看到人了。那真是太好了，终于可以一睹冷笑花的绝美容颜了。方恒感觉机会来了，迈步走到他们面前。佯装很熟的样子，嗨，大伙们有段时间不见了，你们最近咋样？几人你看我，我看你。随后疑惑的打量着方恒，你是？方恒随便搂住一个人的肩膀，我去，咋连我都给忘了？我老方啊，你们没印象了？这咱班是有个姓方的，好像部长这样吧？我记得他挺丑的，我整容了，他也没这么高啊。我今天内增高垫的多。第140章，冷笑花嫁的是个软饭男，在方恒的一通忽悠之下，几人还真把他当成了班里那个姓方的同学。见他们没了戒备心，方恒这才顺势提及冷雨。一聊起冷雨，几人滔滔不绝。闻言，又有许多人参与进来，你一言我一语，其中还不乏女同学。只是当看到方恒，他们都疑惑起是哪位同学，都不用方恒开口。最初被方恒忽悠的几个男子，直接就帮着解释了起来。从一行人口中，方恒也是了解到不少关于冷雨的往事，其中有两件让方恒印象深刻：一是因为冷雨性格孤傲，在学校几乎不与任何人接触，也很少开口说话，一度被人传成了哑巴；二是由于他各方面过于优秀。除了男生之外，也深受不少女生喜爱，甚至还会因为他争风吃醋。一件又一件关于冷雨的事情，让方恒觉得不虚此行。聊着聊着，话锋一转，众人开始猜测冷雨将来会嫁给怎样的男人。就在不少人抱着桃树狂啃的时候，一个女同学站了出来：“你们不用猜了，我有个朋友在洛城，说冷笑话已经结婚了。我朋友还说，嫁的是个软饭男，又丑又矮又胖，而且动不动还打冷笑话。”此话一出，现场顿时炸开了锅。冷雨在他们心目中可是白月光一般的存在，怎么能嫁给如此不堪的人？众人愤愤不平，心碎了一地。方恒听后人妈了，这都谁往外胡说八道啊？他吃软饭是不假，但剩下没一个是真的。众人纷纷哀嚎，根本接受不了这个事实。好在那个女同学又改口说只是开玩笑，事情才终于告一段落。就在这时，一个西装革履、留着寸头的男子出现在视线中，众人一下子被吸引了注意力。原本不少偷瞄着方恒的女子，此刻转身冲上前，把男子团团围住。他们欢呼尖叫着，就像是追星现场。林少，林少，你带我走吧。林少，我要给你生猴子，被称作林少的男子
，名叫林天泽，是省城林家的长子。这次的同学聚会就是由林天泽出资举办的。林天泽伸手示意安静，扫视众人，开始了讲话。时间匆忙，没有包下整艘游轮，还希望大家见谅。众女纷纷热情地回应着林天泽。众男面对着林天泽，不禁自惭形秽。林天泽目光停留在了方恒身上。兄弟，你不是我们班的人吧？一个男子道。林少，这个是咱班那个唯一姓方的同学。林天泽呵呵一笑，我身为班长。班里的每个同学，我都在了解。不过，这位兄弟显然不是我们班的人。林少豪眼厉，其实我是陪我老婆一起来的。欢迎欢迎，来者皆是客，聚会马上开始了。等下我们好好喝两杯，顺便让大家看看是咱班哪位女同学，有幸找了你这么个大帅哥。林天泽简单的客套几句，便离开了。最开始被忽悠的那几个男子都盯着方恒。我靠，兄弟，你不地道啊！我就知道你不是老方，说说呗，你老婆是谁？方恒感觉到口袋里手机在震动，显然是冷雨发来消息了。到时候会场再见。我先回房间了。回到房间，冷雨狐疑的盯着方恒：“你去哪里了？闲着无聊，我去甲板吹风了，顺便和你那些同学们聊了会儿天。你”你冷雨猜到了方恒这次来是要打听他在学校的事，但没有想到他动作会这么迅速。我怎么了？方恒笑问：“你打听到了多少关于我的事？不算很多，但也不少。让我感觉最离谱的，还是把你传成了哑巴。当初你上学时是有多不爱说话啊？”冷雨惊讶，方恒连这个都知道了。他往床上那么一坐，就像是被霜打了的茄子。算了，既然都知道了。想笑我就尽情的笑吧。方恒在他旁边坐下，牵起了冷雨的玉手，笑你干什么？了解了更多关于你的事，我只觉得你更真实、更可爱了。真的，当然是真的。冷雨略显惊讶，以前他从来不会在意别人对自己的看法，唯独方恒的出现成为了一个特例。所以在方恒面前，他会有意掩盖一些自认为会影响形象的往事。那有机会的话，我可以给你讲一些别人都不知道的关于我的事情。好啊。方恒顿时来了兴致。冷雨努了下嘴，道：“相对的，作为交换，到时间。”你也要讲一些我不知道的关于你的事情，那我可不清楚还有哪些事情是你不知道的。你只要说出来了，我不就可以分辨出哪些是知道的，哪些又是不知道的了吗？好家伙，这对我来说也太吃亏了。那你到底答不答应吗？他罕见的用撒娇的口吻道：“答应，当然答应了。”伴随着聚会正式开始，众人陆陆续续进入了会场，不少人心中默契的期待着同一个人出现。终于，在会场大门再次打开后，那个令人魂牵梦绕的身影出现了。只见冷雨头发高高挽起。身着淡雅的长裙，踩着高跟鞋，不紧不慢地进入了会场。所有目光顷刻间汇聚到了冷雨身上，美，太美了，美到就像是最耀眼的星辰。所有对象拿来对比，都会瞬间变得黯然失色。林天泽整理领带，迈起步伐，准备亲自上前迎接。然而还没有走几步，他就愣在了原地。其余人也是不可思议的瞪大了眼睛。视线之中，冷雨驻足脚步，侧头往后看去，露出了浅浅的微笑。这一幕给众人带来了前所未有的冲击，他们还是第一次看见冷雨露出这样的笑容。这笑仿佛是一坛美酒，稍不注意就沉醉其中。下一刻，令众人更加错愕的一幕发生了：一个帅破天际的男子出现，冷雨主动伸手挽住了他的胳膊。第141章，奇怪的女人。不少人很快认出了方恒，这不是在甲板上装成我们同学的那个帅哥吗？是啊，他和冷笑花是什么关系？我去，我记得他说是陪老婆一起来的，该不会冷笑花就是他老婆吧？这还用想？肯定就是啊，不然会这么亲密吗？众人纷纷惊叹起，冷雨竟以名花有主。在会场靠角落的位置，谢盈盈咬牙切齿，死死瞪着那对夫妻，都快把餐巾撕烂了。想起上船前发生的事情，他现在都恨不得找个洞钻进去。而在谢盈盈旁边，一个戴着帽子的女人，注意力全都集中在了方恒身上，因为过于专注，都没有意识到手中杯子倾斜，里面的红酒正缓缓往外流淌着。谢盈盈道：“哎，大姐，你酒洒了。”女人回过神来，迟钝地说：“啊、哦，谢，谢谢。”眼见其他人也投来了目光，女人压低帽檐，迅速离开了原地。另一边。林天泽重新换上一副笑脸，站在原地迎接两人。他笑眯眯的道：“冷笑花能来参加这次同学聚会，实在是让林某人出乎预料。”林天泽面向方恒，同时伸出了手。当然，最让我出乎预料的还是这位兄弟。想不到你居然拐走了当年我们学校的第一校花。方恒握住了林天泽的手，道：“幸会，林少兄弟这般有实力，不知道如何称呼。”姓方名恒，方恒。哦，林天泽略显惊讶：“你莫非是我们省城的人？”方恒摇了摇头说：“我是洛城的。”哦。林天泽表面上装出来的热情一下子褪去不少，接着又冲冷雨道：“冷笑花，我最近听说你们冷家的光年公司似乎遇到了困难，我在洛城有些人脉，应该能帮上点小忙。”冷雨淡淡的道：“不劳你费心了。”冷雨的答复在林天泽意料之中，他只好把视线放回方恒身上。方兄，这在你眼里或许只是小事，所以才会不屑出手。要不你帮我劝劝冷笑花，光年公司毕竟是冷家的产业。”方恒呵呵一笑，松开了林天泽，从一旁抽出纸巾擦了擦手：“不用林少操心了，光年公司之所以如此。”就是我做的，还有别的事，就先不继续奉陪了。望着夫妻二人离去的背影，林天泽脸上闪过一丝狠戾。他大学时期曾不止一次追求过冷雨，但和那些向冷雨告白的男女同学一样。
，每一次都是被直接无视，这让自认为与众不同的林天泽感到十分挫败。组织这次同学聚会，当然是醉翁之意不在酒。本来一切都准备好了，没料到半路杀出了个方恒。想到方恒刚才说的话，林天泽甚至有些想笑，把自家公司快整垮了，不仅不羞愧，反而还一副很自豪的样子。冷雨这是找了个什么奇葩男人？林天泽招手示意守门的保镖过来，压低声音道：“找个洛城的人，查查刚才那个家伙什么来历。”是林少。走出会场，喝了酒，有些微醺的两人来到了甲板。游轮距离海岸线不是很远，一面是灯火阑珊的都市，一面是一望无际的海面。海风吹在身上，泛起丝丝凉意，同时让两人稍微清醒了些许。是不是感觉有点冷？方恒问出口的同时，已经开始在解扣子了。冷雨脸颊酡红，抬头看着他道：“你要是把外套给我穿，我们还不如直接回房间。”不过这么好的景色，我想在这里多待一会儿。方恒明白，冷雨这是不想让他受凉，但还是继续把剩下的扣子都解开了。冷雨幽怨：“你是想提前回房间吗？”“不，我们不回房间。”“那你还脱衣服？”他疑惑：“解扣子可不代表是要脱衣服。”冷雨愣了一下，紧接着，方恒从背后将其揽入怀中，宽大的衣服同样也遮住了他的肩膀和手臂。男人炽热的胸膛和带有余温的衣服一下子冲散了此前所受到的凉意。方恒双手搂着冷雨，贴近他的耳朵，温柔地问：“这下不冷了吧？”不仅不冷了，甚至还有点热。那我把手松开。别！冷雨连忙阻拦方恒，双手覆盖在了他的大掌上，道：“我觉得现在这样就可以。”好。不远处，看着方恒和冷雨耳鬓厮磨，一行人既羡慕又惊讶。原来冷雨也有另一面。此时此刻的他，可完全不像是当年那个高冷孤傲的第一校花。林天泽眉头紧锁，越看越难受，索性直接扭头走人了。人群边缘处，一个戴着帽子的女人留意到这一幕，咧嘴发出了痴痴的傻笑声。渐渐惹得不少人投去异样目光。女人发现自己引起关注，甚至那对夫妻也扭头看了过来，立即压低帽檐，扭头往外走。不料因为没有看路，一头直接撞在墙上，发出了一声闷响。女人捂头吃痛，帽子滑落在地。她慌忙捡起帽子要跑，结果因为太着急没捡起来，又只好硬着头皮折回来，重新捡起帽子再次跑开。一众人无语地望着女人跑远的背影。这人好像不是咱们班的吧？长得挺好看的，但是感觉呆呆的。对啊，他跑什么？又没人追他。夫妻两人这边。冷雨好奇那边怎么了？有个人走路撞到墙了。方恒刚好注意到了，感觉那个戴帽子的女人有点怪。之前在会场的时候就看见过对方好几次。那女人似乎不想让人注意到自己，但好像还没意识到她古怪的举止本身就很引人瞩目。第142章，那个少年救了我。从甲板回到房间后，方恒只是洗个脸的功夫出来，就发现冷雨躺在床上睡着了。他睡姿安静，蜷缩着身子，看起来就像是一只小猫。方恒帮冷雨脱掉鞋子，盖上被子，俯身在他额头留下一吻。今天赶了那么久的路，加上又去逛街划船什么的，他现在其实也又困又累。不过方恒并没有着急睡，而是下楼去买了些东西。夜深了，外面下着细雨，游轮上的气氛却依旧火热。买完东西乘上电梯，抵达指定楼层自动开门，映入眼帘的景象和刚才完全不同。方恒仔细一看，发现自己多摁了一层。他重新摁下按钮，准备折返回楼下。就在这时，先是一个西装男冲上来，挡住了即将关闭的电梯门。随后，一个额头上有着伤的女人，在一群西装男的簇拥下。出现在电梯口，四目相对，方恒认出了对方是刚才戴帽子的可疑女人。女人在看到方恒的瞬间，先是愣了一下，随后一把推开距离最近的西装男，倏地冲进了电梯里。在众人都一脸懵逼的情况下，女人伸手抓住方恒胳膊，露出惊慌的表情，指着电梯外一群西装男：“帅弟弟，快救救我！这些人要绑架我！”这一下众人更懵逼了。大小姐，这哪有人绑架您？呸！什么大小姐？有这位帅弟弟保护我，你们这群歹徒还不快滚！是一众西装男行完礼，迅速转头离去。女人道：“帅弟弟，还好有你，不然我就要被刚才那群坏人抓走了。”方恒有一种智商被按在地上摩擦的感觉，伴随着电梯门合上，他推开女人，道：“离我远点，我怕被传染了。”女人站在原地，毫不掩饰的打量着方恒，好高，好帅。女人手托着下巴，感慨道：“感觉像是不太聪明的花痴女。”方恒没有理会对方。不一会儿，电梯抵达楼下，他率先迈步走了出去。女人问：“哎，帅弟弟，这就走了吗？你不担心我再有危险吗？这层很安全。”再见。女人望着方恒走远的背影，嘴角抑制不住的扬起笑容。她刚才演技不错，应该没被发现破绽吧？等等，别被传染了是什么意思？她也没有生病感冒啊。推门走进房间，方恒关上门，一回头被突然出现的冷雨吓了一跳。你醒了？冷雨头发凌乱，赤着脚，揉着眼睛问：“你去干嘛了？”他说话声音慵懒酥软，就像是在撒娇一样。方恒拎起手中的东西，道：“我去了趟超市，好困。”冷雨打着哈欠，整个人往前一倒，扑在方恒怀里，使劲嗅起了他身上的味道。我醒来没看到你，还以为……嗯，他话语戛然而止，顺着味道一路闻下去，最终停留在了胳膊处。接着，冷雨抬起头，刚才还惺忪的双眼泛起丝丝寒意，道：“气味不对，有人碰你了，遇到个奇怪的女人。”方恒无语的讲述着刚才发生的事情。冷雨听
，会不会跟他也有关系？经过冷雨这么一说，方恒觉得还真有这么个可能。方恒也打了个哈欠，先睡觉，等明天去找他问个清楚。说完，动身往床上走去。冷雨却是拉住了他，怎么了？冷雨命令道：“去洗澡。”啊，我今天不是洗过了吗？再洗一遍。方恒拗不过冷雨，只好又去洗了一遍澡。等从浴室出来后，冷雨第一时间上来抱住他的胳膊，闻了闻。方恒这才明白他为什么非要让自己去洗澡，还能闻到吗？没了，现在可以准许你睡觉了。方恒终于如愿躺到了床上，关上灯以后，他轻抚着冷雨柔顺光滑的长发，不愧是属小狗的。鼻子还真灵，我都闻不出来有什么区别。冷雨轻哼：“你才是属小狗的。”方恒低头笑道：“这回又不承认了，之前不还说就是属小狗的要专咬我吗？这话不说还好。”一说冷雨，又朝方恒胳膊上来了一口。方恒一脸宠溺。等冷雨抬起头，伸手捏了捏他软乎乎的脸颊，道：“咬完了，那就快睡吧。”他撅着嘴：“睡不着了，都怪你。现在我都不困了，那正好趁这个机会讲点我不知道的关于你的事情。”冷雨依偎在方恒胸口。那双漂亮的眼睛忽闪忽闪的，你这么快就想要听啊？今天不是已经打听到很多了吗？是打听到了很多，但距离满足我的好奇心还差那么一丢丢。方恒用手做着比喻，真是拿你没办法。那让我想想，该告诉你哪件事？冷雨陷入了思考，指尖绕着头发打转，看来这是藏了不少秘密。要不今晚不睡了，一口气全都告诉我得了。你想得美，准备好了，我要开始讲了。嗯，洗耳恭听。冷雨直视方恒，视线相撞，却又犹豫了起来。方恒催促：“不是说要讲吗？我都洗耳恭听了。”怎么又不说了？哎呀，你别急，我说就是了。冷雨终于下定了决心，他缓缓说道：“其实我小时候和同学一起出去玩的时候，遭遇过一件很危险的事情。男同学、女同学叫什么名字？”方恒问。女同学叫叶青竹，我怎么一直都没见过她？她不在洛城。不对，你重心是不是放错地方了？反应还挺快。方恒笑了笑：“你讨厌，不要在这种时候捉弄我。”冷雨娇嗔，酝酿了一下，又继续讲了下去。那时候我才十几岁，有天偷偷和叶青竹跑出去玩，我们去了一个山里，那个山好大好大。里面还有湖，湖边有很漂亮的花。叶青竹要去摘，结果不小心失足掉到了水里。方恒牵起他的手，十指相扣，问：“你会游泳，所以救了他？”冷雨摇了摇头，偷偷观察着方恒的反应。那个时候我还不会游泳，但是我看叶青竹一点点被水吞没，我就连忙下去要去救他。可是他太激动了，明明只要站起来就没事，他却一直用力扯着我，导致我们最后都落了水。那种深山密林的湖泊，我们两个人都不会游泳，本来都不抱希望了。幸好有人及时出现，救了我们。冷雨莫名紧张了起来。另一只手不自觉抱紧了方恒，救我们的是一对父子，其中爸爸救了叶青竹，而那个少年救了我。第143章，冷雨的惩罚。T 第144章，收购光年公司。T 第145章，男人才最懂男人。林天泽看到方恒后，便是动身主动朝他走去。注意到这一幕，冷老爷子等人紧随其后。不一会儿，一行人就站到了方恒面前。林天泽冲方恒伸出了手，脸上浮现出笑意。方兄，想不到我们这么快就见面了。林天泽出现在冷家，不言而喻。同样身为男人，方恒此前在游轮上的时候就已经觉察到了对方的小心思，而且当时林天泽就拐着弯的嘲讽他。方恒根本不屑与这种道貌岸然的人保持所谓的表面关系，因此方恒并没有去握林天泽的手，而是直接道：“林少，有什么要事啊？都亲自跑到洛城，而且还专门到这里来了。”林天泽略显尴尬，默默收回了手。他道：“刚巧经过洛城，就想着顺便过来看看你和冷笑花，我们好像都不熟，你会不会有点太自作多情了？”冷老爷子板着脸，不悦道：“方恒，不得无礼，你对林少这是什么态度？”方恒一下子乐了，转头又看向了冷老爷子：“爷爷，早晨出门前你还对我客客气气的，这怎么一转眼就直接换了副态度了？这变化还是有够快的。”冷老爷子冷哼道：“你又不给我治腿，我继续好声好气的讨好着你，对我有什么好处？”冷老爷子之所以变了态度，原因自然也很简单，现在有了林天泽这个省城家族的人相助，他根本不需要再讨好方恒，而且求了方恒这么久，方恒一直都不为所动。这也让冷老爷子心里有了怨气。林天泽惊讶道：“他还懂医术。”冷如雪借机对方恒阴阳怪气：“是的，林少，方恒明明可以治好我爷爷的腿，但是就是不治，宁愿给外人治腿，也不帮我们。”林天泽见方恒直接撕破脸，完全不留任何体面，他也懒得再装下去了，于是直接露出了真正的面目。林天泽笑道：“方兄，你没能力出手就光年公司就罢了，身为孙女婿，既然有能力可以治好冷家主的腿，故意不出手，未免也太不懂事，也过于没人情味了。我怎么做事？”还轮不到你指手画脚。林天泽竖起了大拇指，厉害厉害。他又转头冲冷老爷子道：“冷家主，没事，你的孙女婿不帮你，我愿意出手相助。以我林家的面子，还是能请来省城不少名医的，一定可以治好你的腿伤。”冷老爷子激动不已：“好，好呢，林少，您真是我们冷家的大恩人。有句话或许不该说，您要是我的孙女婿就好了。”林天泽瞥了方恒一眼，笑说：“冷家主，我也想成为你的孙女婿。”方恒道：“冷如雪还是单身，既然林少这么想成为冷家女婿，娶了她，这样就可以圆了你的梦了。”林天泽一时雨夜，方恒冷笑，瞥了他一眼，便是动身离开了。
尽管和方恒不对付，但是冷老爷子等人也觉得方恒这个提议不错。于是冷老爷子趁机道：“林少，我大孙女还是单身，要不你们凑成一对？”冷博文接话道：“林少，我女儿各方面还是很优秀的，你要是有想法，现在订婚都没问题。”冷君浩也道：“林少，我妹人很好的，娶了她，保证你不吃亏。”哎呀，你们都说什么呢？冷如雪羞涩道：“不过她看林天泽是越看越喜欢，虽然林天泽外貌不像方恒那么出众。”但是来自省城，身份地位显赫，光凭这一点就让慕强的冷如雪当即倾心了。林天泽尴尬道：“冷家主，这事还是罢了。”冷老爷子和那几人都有些不解：“怎么就罢了？林少，您刚才不是说也想成为我冷家女婿吗？”林天泽想不到事情突然成了这样，他不得已解释说：“其实我喜欢冷雨，当年大学时期就追求过她，但是一直无果。”这话一出，众人一下子反应了过来，他们这才明白林天泽并不是刚巧路过，也不是因为和冷雨是同学关系，单纯出手相助了。原来此行也是抱有私心的。冷老爷子等人对视一眼，陷入了短暂的沉默。唯独冷如雪脸色一下子变了，不自觉又加深了对于冷雨的恨意。冷雨，又是冷雨，怎么什么事情都和他有关系？冷君浩道：“林少，你这么厉害，说不定我堂妹哪天就对方恒变心了，意识到你的优秀，然后就和你在一起了。”这句话倒是说到了林天泽的心坎里。林天泽终于是给了冷君浩一个好脸色。冷君浩又道：“方恒除了懂点医术，其他啥也不是。林少，你简直是吊打他，我相信。”你最后肯定能取得我堂妹的芳心。冷老爷子和冷博文虽然感觉说这话不妥，但此时也是干笑着没有去阻拦冷君浩。晚上，冷家别墅，一家人都在客厅里。冷云罗逗着汤圆道：“妈，我听说咱们冷家来了一个很厉害的大人物，是谁啊？什么大人物？我们怎么不知道？”杨淑兰和冷天瑞对视一眼，一脸疑惑。冷雨和两人也是一样的反应。啊，你们不知道吗？罗毅刚才走之前告诉我的，好像说是从省城来的，爷爷亲自接待他。冷云罗是从保姆罗秀口中听说的。冷雨很快反应了过来，问：“难道是林天泽？”方恒点了下头，说：“确实是他。刚才我遇到了。”冷雨顿时皱起了柳眉。回到房间后，方恒关上门，刚转过身来，冷雨突然看着他，一脸认真的说道：“我和林天泽私底下没有联系，也不知道他会过来。”冷雨着急解释的样子，让方恒愣了一下：“你这是？相信你也听说了，大学时期林天泽追求过我，这次来冷家多半也是因为我。”方恒笑了笑：“我当然看出来了，从同学聚会的时候他就开始布局了，目的是想通过表现自己。”引起你的好感，但是没想到有我的存在。冷雨有些错愕，你不说，我都没有意识到。男人才最懂男人。第146章，你怎么会这么可爱啊？方恒又抓起了冷雨的手，然后放在了自己脸上。你也太可爱了，这么担心我会怀疑你私下和别的男人接触。啊。刚才冷雨着急解释的样子，有些萌到方恒了。我不想引起你的猜测，要是再引起什么误会，万一像我们之前看的电影一样。冷雨从光年辞职那天，方恒和他去影院看的电影，剧情就是因为一连串的误会，最终导致男女主分开的。他才不想在自己身上发生类似的事情。方恒道：“你要是不说，我都没往那方面想。放心吧，我相信你。”嗯，冷雨松了口气。方恒亲了一下他的手心，说道：“你怎么会这么可爱啊？哪有还没开始怀疑，自己就都全部交代了的？这么突兀，有时候反而会更容易引起怀疑的。”哼，我就是嫌麻烦罢了。这样不是直接把中间的步骤省去了？他忽然傲娇了起来：“是，是我的傲娇总裁大人。”次日，冷家大门，方恒开车载着冷雨出门。见到了在大门口的林天泽和冷如雪，林天泽主动上前，挥手打着招呼：“早上好，方兄。”冷笑花，方恒道：“林少，你昨天还说想成为冷家女婿，这和冷如雪成双成对，是在一起了。”此话一出，林天泽立即下意识和冷如雪保持了距离，这个举动顿时伤害到了冷如雪的心。林天泽道：“方兄，还希望你别乱开玩笑，这样会引起不必要的误会。”接着他又冲冷雨道：“冷笑花，不好意思，虽然之前在同学聚会上你说不用我帮助。”但我觉得这是我还是不能坐视不理，你应该不会怪我吧？冷雨直接把车窗升了上去。方恒呵呵一笑：“林少，我觉得你要改一改自作多情的毛病。”说完这句话，方恒也是直接驱车离开了。林天泽望着渐行渐远的车尾，脸色一下子阴霾了下来。一旁，冷如雪忍不住道：“林少，你根本没必要为了冷雨这样，他就是个异类。除了方恒之外，对哪个男人都是和冰块一样，你就算付出再多，也感动不了他的。”林天泽不悦道：“你的意思是不用我帮助冷家了？”“不不不。”我不是这个意思，冷如雪连忙挥手道：“不是就管好你的嘴，不该说的就不要说，能够明白我的意思吗？”林天泽冷声道：“是。”冷如雪低头应声。林天泽冷哼一声：“好了，走，一一带我去那些公司。”昨晚，林天泽仔细了解了光年公司的情况，摸清楚了情况，最关键的还是和各大公司恢复合作。于是他准备亲自上阵。就这样，在冷如雪的带领下，林天泽一一去见了那些和光年公司解除了合作的公司负责人。因为林天泽身份的缘故，半天不到的功夫，原先那些执意不肯恢复合作的公司，一下子就都改变了主意。徐家、徐坤正翘着二郎腿赏花喝茶。这个时候，管家急匆匆跑了进来：“家主，有人要见你。”“谁啊？”“冷家的大小姐。”徐坤用茶盖拨了拨茶叶，道
，又是冷如雪那娘们，一看就是来劝我恢复合作的。光年公司现在已经完了个蛋的，脑子有坑才继续和他们合作。”徐坤又命令道：“去，就说不见。”管家道：“老爷，冷家大小姐说您最好一定要见。这次他带来了个大人物，大人物？什么大人物？莫非是钱富豪？”徐坤顿时来了兴致，挥了挥手说：“哎，行行行，让人进来吧。”好嘞，就这样，管家走了出去。不一会儿。领着冷如雪和林天泽进了门，徐坤面对着冷如雪，连身子都不想起，直接坐在了椅子上，懒洋洋的道：“冷如雪，这都多少次了，你不累我都累了，咱们都歇歇行吗？”冷如雪道：“徐家主，我这也是为了公司，今天我带了一位贵客来，就是我身边这位。”徐坤瞥了冷如雪旁边的林天泽，一脸不以为意：“这位就是你口中的大人物啊？看着这么面生，我怎么不知道落成这号人物啊？”冷如雪介绍道：“这位是林天泽，林家的林少。”徐坤嗤笑道：“林家，冷如雪，你怕是脑袋抽抽了吧？”林家都来了，咱们洛城哪里有什么林家？林天泽单手负后，俯视着徐坤，道：“我是从省城来的。”闻言，徐坤哆嗦了一下，手里的茶杯一下子翻了，里面流出来的茶水烫的他，连忙甩起了手。他下意识看向冷如雪，询问：“真的假的？省城的人？”冷如雪点头：“是的，林少是省城林家的长子。”死！徐坤顿时倒抽了一口凉气，顾不上那么多，连忙把手里的茶杯放在了桌子上，起身冲到了林天泽面前。他抓住了林天泽的手，狗腿的笑道：“林少好。”是我有眼不识泰山。林天泽语气平静的道：“没别的要求，我希望你们徐家能恢复和光年公司的合作。”徐坤一脸为难的道：“林少，光年公司现在自身难保，我要是恢复合作，亏损会很大的。”嗯。林天泽挑了下眉，顿时把徐坤吓了一跳。徐坤胆战心惊的，省城的家族不管大小，就连钱富豪就不敢去招惹，就别提他了。林天泽又道：“要是恢复和光年公司的合作，就当是我林某人欠你一个人情，要是遇到难处可以找我。”闻言，徐坤立即瞪大了眼睛：“没问题。”林少，恢复合作，这就恢复合作，都依您说的来。他抓着林天泽的手，激动道：“有省城的家族做靠山，那他在洛城几乎可以为所欲为了，这笔交易完全不亏。”徐坤自然不会拒绝。下午，宇恒公司有一个项目签约会，作为宇恒总裁的冷雨要出席。方恒闲来无事，于是跟着冷雨和徐木一起到了现场。就在台上举办着签约仪式的时候，方恒在人群中发现了一个熟悉的身影。第147章，在招惹我先生，后果自负。熟悉的身影不是别人。正是此前在同学聚会上遇到的那个奇怪女人。女人今天还是戴着帽子，故意压低了帽檐，视线相撞。女人先是愣了一下，随后笑着冲方恒挥了挥手。方恒这次仔细的打量起了对方。女人约莫二十五六的样子，面容姣好，嘴角有着美人痣，但举手投足之间流露出不太聪明的感觉。尤其是此刻冲方恒笑着，那种呆呆的感觉十分明显。冷雨注意到了方恒的表情变化，顺着他的视线望去，很快也是发现了女人。女人注意到冷雨在看自己，顿时把帽檐又故意压低了些许。夫妻二人对视了一眼，冷雨轻声说：“那天的人就是他。”方恒点了点头。签约仪式举办完毕，方恒四处寻找着女人的身影，发现她随着人群走出了门。方恒立即动身追出了门，到了外面，只见女人已经坐上一辆劳斯莱斯幻影离去了。方恒皱了一下眉，冷雨和徐木走了出来，没有追上吗？冷雨问。慢了一步，徐木好奇：“冷总，您和方秘书是要找谁啊？”一个奇怪的女人。话音刚落，这个时候，方恒想起了一个耳熟的声音：“小妹，我来接你回家了。”说话的正是徐坤。此时他梳着中分，穿着一身白色西装，胸口还带了一朵小红花。徐木并没有给徐坤什么好脸色，他冷漠的道：“我还没有下班，而且不需要你来接我，我们是兄妹，可好心来接你，你怎么能这样对我呢？”徐坤说着，假装这才发现方恒和冷雨，他一脸错愕的道：“哦，这不是方恒和冷总吗？实在是太巧了。”夫妻二人看了徐坤一眼，也是都默契的无视了他。徐坤理了理西装，然后自恋的甩了一下刘海，先是冲冷雨说道：“冷总，好久不见，想不到一转眼。”你成为了宇恒的总裁，恭喜恭喜！冷雨继续将徐坤当成空气，侧头冲徐木说起了话。徐坤倒也没有在意，又转头看向方恒。方恒，好久不见了，你是不是都认不出来我了？徐坤冲方恒伸出手，道：“自我介绍一下，徐家现任家主徐坤，同时也徐木的哥哥。”方恒笑了一声，道：“我不至于记性这么差，当初你连肿成猪头的样子，我还是一直记着的。”呵呵，可以可以。徐坤把手收了回去，脸上闪过一丝怒意，站直了身子。他此前一直忍着受方恒。一是因为要竞选家主之位，二是有那对首富父子替他撑腰。如今徐坤自己也有了靠山，那便是林天泽。林天泽可是省城林家的人，连洛城首富在他面前都要低头。如今到了他扬眉吐气的时刻了。徐坤道：“三十年河东，三十年河西，方恒，你不过就是一个吃软饭的，不会真以为靠着钱富豪就能在洛城为所欲为了吧？”方恒饶有兴致的道：“哟，突然间硬气起来了，这是遇到什么高人给你撑腰了？”徐坤冷哼一声：“怎么了？你还有脸说我？”没有首富和冷总给你撑腰，你又有什么资格在我面前嚣张？哎，我就是有人撑腰，你气不气？方恒故意耍贱，恶心着徐坤。徐坤恼羞成怒道：“什么事都要靠别人，甚至还是靠女人。我要是你
，我都没脸在这个世界上继续活下去。急了，我有什么好急的？你不急，别面红耳赤的呀！你，徐坤气结，自知说不过方恒，于是冲冷雨道：“冷总，你就不该找这样的男人。你快看看他的嘴脸，注意你的言行。”冷雨终于开口道。徐坤忽然幸灾乐祸的起来，看来冷雨这也是受不了方恒了。也是啊，一个吃软饭的在外面这么挑，任谁都看不下去。他现在可是徐家家主，尽管冷雨坐上了宇恒总裁的位置。也不至于为了一个吃软饭的和他起冲突。他抖着腿冲方恒道：“哎，冷总说你呢，让你注意点。你怎么知道是说我？不是说你还能是说谁？”冷雨冷声道：“我说的是你，徐家主，把你的嘴闭上，再招惹我先生，后果自负。”徐坤愣了一下，感到十分费解。冷总，你，你有必要这样护着他吗？我乐意，你有意见。冷雨瞪着徐坤，释放出气场，没意见。徐坤只好认怂。虽然他现在是徐家家主，从身份上肯定是不怕冷雨的。但冷雨毕竟在宇恒任职，他不想引起不必要的麻烦。他冲冷雨赔了个笑脸，然后凑近方恒，表面上是在道歉，实际上压低声音威胁起了他：“给我等着，以后没人给你撑腰了，看你还怎么嚣张。”说完这句话，徐坤又装模作样向那两女挥手告别，然后转身往自己的跑车走去。方恒默默掏出了手机，让他等着，他可等不了一点。此前本以为徐坤应该不敢再来招惹自己，没想到一转眼他坐上了徐家家主的位置，现在又跳了起来。既然徐坤觉得他嚣张，那么自然就要真的嚣张给他看。电话接通，那边传来了柳微月的声音：“方董，有什么指示？立即解除所有和徐家的合作。”柳微月懵了一下，道：“方董，您确定？照我说的办。”“好的。”收到。另一边，徐木掩着嘴，轻声道：“冷总，我怎么听声音像是刘董吧？”“就是刘董，就是刘董。”徐木人有点懵了。柳微月可是宇恒董事长啊，方恒是什么身份，居然可以吩咐他办事？方恒收起手机，看到徐木，突然想起了什么：“哦，徐助理，你也是徐家的，我给忘了。”解除了宇恒所有和徐家的合作，不知道会不会给你造成影响。徐木挥着手说：“不，不会有任何影响的。”方方先生，徐木一时间也不知道该怎么称呼方恒了。难怪此前连副董事长程轩逸都拿冷雨没辙，原来是因为方恒的存在。此时，徐木看向方恒的目光，除了震惊外，还夹杂着畏惧。他知道方恒有实力，但万万没有想到，竟连柳微月都要服从他的指令。第148章，这是我喜欢的人。冷雨的告白。T 第149章，真巧，你也是我喜欢的人。方恒还以为自己身边有什么东西，所以冷雨才会指着他说喜欢。直到这一刻，他才终于反应过来，原来冷雨是在向他表白。这是我喜欢的人。方恒倏地心跳就变得快了起来。冷雨的告白真是让他猝不及防。方恒怔怔地看着他。此时，冷雨在说完这句话后，反而是手放在胸口，忐忑不安地注视着方恒。他同样也紧张的胸口里仿佛闯进去一只小鹿一样。突然，冷雨开始后悔了起来。他担心自己的准备会不会不够充足。果然，他就不该脑袋一热。做出如此草率的决定，冷雨强忍着想要逃离的冲动，期待着方恒的回应。过了一会儿，方恒回过神来，冲他露出了灿烂的笑容。真巧，你也是我喜欢的人。这一刻，冷雨呆住了，他仿佛一下子置身于世外桃源之中。那里刮起阵阵暖风，风吹着地上的草，吹着石头旁边的花，吹动静悄悄的河水，吹动他的裙角，吹起他的发丝，吹起那蠢蠢欲动的心。就这么不停的吹啊，直到吹得他整个人都晕乎乎的，仿佛是醉了一样。冷雨扭捏道：“那。”你愿意做我男朋友吗？我们不是已经领证，都成为夫妻了吗？方恒说：“是这样的，但是，我也不知道该怎么说。”冷雨手忙脚乱地说道。尽管他说不出一个所以然来，方恒却是能领悟到他的意思。他走上前去，双手扶着冷雨的肩膀，温柔的道：“当然愿意。”冷雨终于平静了下来。方恒道：“那你呢？你愿意做我的女朋友吗？”“我愿意。”冷雨不假思索地道，仿佛在方恒话刚出口的一瞬间，就已经接上了，显得是那么的急不可耐，仿佛早已在内心演练过无数遍。方恒握着他的手说。好，那么从今天起，我们就是有着结婚证的男女朋友了。嗯，冷雨终于安心了下来。此前虽然有着结婚证，但他一直都有种莫名的不安，感觉方恒并不是真的属于自己。如今方恒同意了告白，彻彻底底属于他了。方恒这边脑海里面突然叮了一下，系统终于是有动静了。不过方恒并没有着急去看，而是准备等晚上回去再慢慢琢磨。他不想破坏彼此之间美妙的气氛。然而，破坏气氛的人反而出现了。就在这时，房门突然从外面被推开了，紧接着。便是出现了那对兄妹的面孔，没错，正是冷君浩和冷如雪。兄妹二人看到是方恒和冷雨，很是惊讶。冷君浩道：“我去，我还以为闹鬼了，原来是你们啊！”冷如雪没好的起说：“你们怎么会出现在这里？”两人的出现在意料之外，方恒和冷雨表情渐渐都发生了变化。冷雨冷声反问道：“我们为什么不能出现在这里？”冷如雪正想要和他继续争执，一旁冷君浩连忙拉了他一把，悄声说：“妹，冷静点，现在光年公司已经被宇恒公司收购了。”冷雨又是宇恒总裁，来这里也很正常。经过冷君浩这么一说，冷如雪当即冷静了下来。他说：“算了，可不理他们了。我们还是抓紧时间去办公室里收拾东西吧。”
。在那对兄妹离开后，方恒和冷雨也出了办公室，然后乘车开出光年大门，踏上了返回冷家的路上。路上，方恒感觉有点奇怪，但是又说不上来哪里怪。仔细观察了一番，方恒这才留意到，原来是相比起告白之前，冷雨矜持和羞涩了不少。此时此刻。冷雨甚至都没有坐在副驾驶，而是待在了后排，而且一张小脸还特意藏在了车座背后，导致方恒从后视镜都不能完全看清楚他的表情。车内实在是太安静了，于是方恒开始主动找起了话题。他侧头往回看了一眼，问：“你是什么时候喜欢上我的？”冷雨被突然问得一怔，他仔细回想了一下，然后坐正了身子，摇了摇头道：“我也不知道。”自从当年落水被方恒救了过后，阳光下少年灿烂的笑容一直在他心中挥散不去。缘分将两人撮合到了一起，再次见面结婚后。冷雨也分辨不出来是什么时候喜欢上的方恒，他就是觉得和方恒待在一起很舒服，见不到他的时候总是想要去见他，而且控制不住想要去触碰他，问他身上散发出来的像是牛奶一样的特殊香味。对于冷雨的回答，方恒并不意外，喜欢这个东西就是说不清道不明，他也是在不知不觉中喜欢上的冷雨。这女人为他做的那些事情，一一细数下来，很难让他不为之动情。回到冷家后，冷云罗迎了上来，一看见两人的模样，他顿时嗅到了一股不一样的气息。姐，姐夫。你们是遇到什么好事了？怎么感觉浑身都洋溢着快乐和甜蜜的气息啊？方恒发现这个小姨子的嗅觉不是一般的灵敏，他和冷雨对视了一眼，像是都在犹豫要不要告诉冷云罗。冷云罗见两人卖起了关子，反而是着急了起来。他冲上前来，催促追问起了两人：“说嘛，说嘛，到底发生什么事情了？不要卖关子，我最讨厌被人吊胃口了。”冷雨下定了主意，这才终于缓缓说道：“我和方恒在一起了。”冷云罗不解：“啊，你和姐夫结婚证都领了，现在说在一起不是自相矛盾吗？”方恒道。我和你姐互相告白了，知晓了对方的心意。冷雨接话说：“嗯，我们彼此都是对方所喜欢的人。”冷云罗一下子愣住了。经过这么一说，他幡然醒悟，自家姐姐当初是因为被逼婚才结婚。所以说，尽管有着结婚证，但是和方恒的感情称不上真正的夫妻，甚至都称不上男女朋友。如今互相告白，就等于是正式修成了正果。想到这里，冷云罗顿时感觉被塞了一嘴的狗粮。先婚后爱，呜呜呜，是我羡慕又得不到的爱情。第150章，姐夫真是宇恒公司董事长。方恒笑说。你还小，都还没大学毕业呢，想这么多干什么？一提及小字，冷云罗当即又炸毛了。臭姐夫，又说我小。呜、哦、呜、哦，你和臭姐秀恩爱，喂我狗粮就算了，怎么还欺负我啊？夫妻二人看着幽怨的冷云罗，无奈的笑了起来。这个时候，冷天瑞和杨淑兰走进了门，冷云罗立即凑上去道：“爸妈，我和你们说一个惊天秘密，姐和姐夫在一起了。”夫妇二人都愣了一下。杨淑兰伸手抚着冷云罗的额头，疑惑道：“这也没有发烧啊，怎么脑袋还给整糊涂了呢？”冷云罗摇头甩开了杨淑兰的手。哎呀，我没糊涂，你们没搞懂我的意思，就是说我姐和姐夫真的在一起了，两人互相表白了。此话一出，杨淑兰和冷天瑞对视了一眼，两个人表情都有着抑制不住的惊讶。杨淑兰问：“小雨，真的？当然是真的了。”冷云罗跳着道。冷雨略显尴尬：“妈，你怎么看出来我和方恒之前不是因为感情结婚的呢？”杨淑兰笑着说：“傻孩子，我和你爸都是过来人，有些事情一眼就看出来了，只不过一直没说而已。”他又继续道：“你爸刚逼着你联姻，你转头就拉了个人结婚。”明眼人都能看出来，这其中肯定有猫腻。听着妻子杨淑兰说的话，冷天瑞心中不禁一阵自责。他已经彻底意识到了自己的错误。庆幸女儿冷雨走投无路之下找的是方恒，如果换作是其他那种不三不四的男人，如今会变成怎样的局面，简直不敢想象。冷天瑞终于道：“这是个好消息，今天我亲自下厨给你们做饭。”冷天瑞说着撸起了袖子，然后示意杨淑兰让保姆罗秀别来了。几人一听就惊了，方恒是惊讶冷天瑞居然会做饭，那对姐妹是知道冷天瑞会做饭的。但是印象中，起码有十多年没有亲自下过厨了，所以和方恒一样惊讶。杨淑兰说：“这下我们今天可有口福了。你爸他很多地方不行，但厨艺这点还是没得说的。”听杨淑兰这么一说，方恒也好奇冷天瑞做出的饭菜会有多美味。冷云罗道：“妈，我虽然知道爸会做饭，但是印象里好像都没吃过。你说他做饭好吃，该不会是因为加了滤镜吧？这孩子，妈没事骗你们干什么？你不相信你爸，小心等下他生气了，做出来不让你吃。”嗯，冷云罗立马捂住了嘴。就这样，冷天瑞罕见地下了厨房。在他的要求下，几人也都没有去帮忙，而是在饭桌上聊起了天。冷云罗问：“对了，姐，我听说爷爷已经把公司卖了，而且收购光年公司的，就是你和姐夫上班的那个宇恒公司。”方恒把股权转让合同拿出来，放在了桌子上。这个我和你姐当然知道，刚才我们就去了光年。冷云罗抓起股权转让合同一看，吃惊道：“怪不得，哎，这种文件一般不都是属于机密吗？姐夫，你是怎么拿到的？因为我就是宇恒公司的董事长，能拿这个文件不是很正常吗？”杨淑兰听着笑了起来，倒是没有当成真的，把果盘往方恒面前推了推。冷云罗也没有信以为真。我总是说宇恒公司是你和我解开的，姐夫，你被我带的，现在也可以学会吹牛
就开始大吹特吹了。这要是喝了酒，那还了得啊！冷雨道：“你姐夫说的是真的，他的确是宇恒公司董事长，我甚至包括柳微月都是给他打工的。”听到冷雨这么说，冷云罗渐渐瞪圆了眼睛。杨淑兰那边也是惊得磕的瓜子仁都掉了出去。同为一家人，冷雨的性格他们再了解不过了。从小到大，冷雨向来实事求是，不会去有意撒谎什么的。冷云罗咽了口唾沫，道：“姐，你说的是真的。”姐夫真是宇恒公司董事长啊！冷雨点了点头，我骗你干什么？再一次得到肯定，冷云罗叔队从凳子上站起了身，像是太激动了一样，手脚都在做着看不懂的动作，但是嘴里却是什么话都没有说出来。此时，杨淑兰也是激动的心脏砰砰直跳，她没有想到方恒不仅是神医，还会是宇恒公司的董事长。这个起初看起来平平无奇的女婿，实际上却优秀到无以复加。这么优秀的女婿，放眼整个洛城，打着灯笼都找不到第二个人。杨淑兰感觉真是走了大运。冷云罗那边冷静了些许后。重新在位置上坐了下来，他看着方恒，惊叹道：“好啊，姐夫，我只是嘴上说说，结果你来真的是吧？不敢想象，宇恒公司董事长居然就是你！不行，我要把社交平台的信息都改了，等下再找张之贴在脑门上，上面就写宇恒公司董事长小姨子，以后逢人我就说，看谁在洛城还敢再欺负我。”他说着，还真打算那么做，转头四处找齐了笔和纸。冷天瑞那边炒好了第一盘菜，刚从厨房里端了出来，诱人的香味瞬间充斥着鼻腔，光是闻到味道。方恒就已经相信他的厨艺十分精湛了。见小女儿冷云罗不太正常的样子，冷天瑞问：“你怎么了？”冷云罗道：“爸，姐夫居然是宇恒公司的董事长。”闻言，啪嗒一下，冷天瑞手里端着的盘子直接就那么掉在了桌子上。好在幅度不大，菜并没有一下子全洒出来，这才让几人松了口气。冷天瑞怔怔的道：“这真的假的？”冷云罗使劲点头：“当然是真的，我骗你干什么？你不信问我妈，就连我姐都亲口承认了。”冷天瑞难以置信，呆呆的看向了方恒。他咽了下唾沫，忍不住问：“女婿，这么说来，光年公司就是被你收购的？”第151章，长大了真能嫁出去吗？方恒点头：“是的，现在光年已经成为了宇恒的全资子公司，以后只有小雨一个人说了算。”方恒说着，看向了冷雨。这一声，小雨顿时让冷雨有了种异样的感觉。这还是方恒第一次这样称呼他，再加上此时方恒含情脉脉的目光，冷雨只觉得手心都要出汗了。冷云罗拿起股权转让合同，然后展示在冷天瑞面前：“爸，你快看，这上面都有呢。”冷天瑞这一下是彻底信了，因为上面有冷老爷子的亲笔签字，还有盖的章。此时此刻，冷天瑞也是震撼不已。他本以为方恒懂医术，同钱大山和王家老爷子交好，就已经让他倍感惊喜了。没有想到，更加惊喜的还在后面。方恒居然就是宇恒公司的董事长，这这实在是太不可思议了！冷天瑞震惊到愣在原地，都不知道该如何表达了。见状，杨淑兰推了他一把，说：“行了，快去做饭吧，孩子们都还在等着呢。”我这就去。记者围裙的冷天瑞立即转身去了厨房，在他身上，昔日的威严仿佛一去不复返。望着他离去的背影，冷云罗偷笑了起来。哈哈，自从姐夫出现后，咱爸真是发生了翻天地覆的变化。杨淑兰也跟着点了点头。自从方恒的出现，的确是改变了冷天瑞许多。一家人能像现在这样融洽的待在一起，这是此前他想都不敢想的一幕。杨淑兰看着方恒，目光中泛起感激。谢谢你，小恒。方恒着回道：“妈，我们都是一家人，就不用这么客套了。”杨淑兰笑着回：“没多久，冷天瑞也是做好了饭菜，一大桌子摆满了佳肴，散发出来的香味已经让冷云罗双眼冒光，几乎快要流口水了。”他搓着手道：“哇，味道好像我已经迫不及待了。”冷天瑞解下了围裙，然后在一旁坐了下来，道：“快尝尝吧，有段时间没下厨了，可能厨艺略微有点下降了。”“真的吗？那我开动了。”冷云罗已经迫不及待了，伸出筷子就要去夹菜。这个时候被杨淑兰给拍了一下手，杨淑兰瞪了他一眼，然后又换上一副笑脸，冲方恒说道。小恒，快，你先尝尝味道怎么样？行，方恒夹起了一块肉，但是并没有自己吃，而是缓缓地递到了冷雨面前，来尝尝。冷雨愣了一下，他没有想到方恒居然是夹菜喂他吃，一时之间，冷雨扭捏了起来。冷云罗催促说：“哎呀，姐，快吃呀，我还等着开饭呢。”杨淑兰笑眯眯地说：“小雨，小恒喂你，快吃吧。”见状，冷雨这才缓缓张开嘴，把肉吃了下去。方恒并没有着急问，而是等他咽了下去后，这才开口问：“感觉怎么样？”那几人也是一脸期待，其中冷天瑞的心情甚至有那么些忐忑。尽管和父亲关系不怎么样，但是这一刻，冷雨也无法否认冷天瑞的厨艺的确是十分出色。他点了点头，嗯，好吃。得到肯定后，冷天瑞暗自松了口气。杨淑兰则是招呼，赶紧动筷吃饭。另一边，冷云罗已经开始狼吞虎咽了。杨淑兰看着也是无奈，我有时候都怀疑自己是生了个儿子，哪家女孩子有像你这样你的？冷云罗腮帮子撑得鼓鼓的，道：“哎呀，妈，就先别说话了，赶紧吃饭要紧。”方恒这边留意到冷雨还没有动筷，方恒从桌下轻轻握住了冷雨的手。吃呀，怎么不动了？冷雨像是被吓到了一样，忽然颤抖了一下。此前在父母面前，两人还没有过如此
，反倒是让冷雨有些害羞了。加上告白过后，方恒的一言一行都是那么的温柔，令他反而开始招架不住了。晚饭结束后，二楼主卧，杨淑兰一脸无奈的看着冷天瑞。自从吃完饭回到房间后，冷天瑞就一直滔滔不绝讲个不停，嘴里面全都是夸赞方恒的话，同时也不忘称赞大女儿冷雨。杨淑兰道：“好了，你都说这么久了，该上来睡觉了。不行，我实在是太激动了，咱们家何德何能啊？”居然能得到一个这么优秀的女婿，现在是不是后悔之前逼着小雨莲英嫁入徐家了？是啊，好在女儿当时没有听我的话。那以后等云罗长大了，你还要再继续插手她的婚姻吗？冷天瑞摇了摇头，不了，我想明白了，这些东西还是要孩子自己做决定。知道了就好，以前怎么劝你，你就是不听。冷天瑞羞愧难当，挠了挠头，故意转移了话题。话说，咱们家云罗长大了，真能嫁出去吗？杨淑兰也一脸愁容，说：“我觉得够呛。”一楼正在打游戏的冷云罗突然间打了个喷嚏，耳麦里传来了王娜娜的声音。云罗，你感冒了。冷云罗揉了揉鼻子，顾自嘀咕道：“没，我好好的，一看就是臭姐在说我坏话。”而在冷云罗房间的隔壁，方恒和冷雨躺在一张床上。不同于此前的事，今天冷雨不仅没有主动要抱抱，而且还刻意和他保持了距离。于是乎，方恒故意往他贴近。方恒近，冷雨缩；方恒又近，冷雨又缩。最终，方恒把冷雨逼到了靠墙的位置，实在是无路可退了。冷雨这才终于说：“你离我这么近干什么？我这里都快要急死了。”方恒伸手捏着他的下巴。微弱的月光下，他漂亮的眼睛闪烁着。怎么表白过后，你像是突然变了个人一样？之前那个总是占我便宜的小流氓怎么不见了？冷雨一下子变得不自然了起来。他伸着脖子，嘴硬反驳说：“我什么时候占过你便宜了？你别胡说八道好不好？”方恒呵呵一笑：“是吗？那在军院的时候，是哪只小猫咪强吻我的？”第152章：夫妻夜话。方恒回想当时在军院第一次被冷雨强吻的画面，当时他都懵了。回到房间后，还在思考冷雨是不是在捉弄他。如今再看，或许就是在那时，冷雨喜欢上了他。就是重提，冷雨自知理亏，但嘴依旧是硬的不行。我不是小猫咪，所以肯定不是我。方恒把他搂入怀中，说：“好，那不是你，那么又是哪个小猫咪？总是装睡，然后趁我睡着的时候又偷偷吻我呢？也不是我哦，还不是你啊！看来这些事都和你没有关系了。照这么说，某个手机里藏着偷吻我照片的小猫咪，你肯定也不知情，对吧？”闻言，冷雨一下子瞪圆了美目，他错愕的道：“你，你居然知道这些照片？”方恒笑而不语。冷雨挣扎着，又羞又气的道。你你你你，你什么时候偷看了我的手机？我记得那些照片明明早就藏起来了，就在你藏起来之前看到了。好啊，你看就看，居然一直藏着掖着不说，我,我锤死你！一想到方恒早就知道了这些事情，冷雨简直是羞耻到不行。方恒抓住了他无力的粉拳，故意逗弄他，道：“刚才不是口口声声说不是自己吗？怎么现在不打自招了？”冷雨轻哼：“你以为我就不知道你的事情了是吗？”哦，说说我做了哪些事情？冷雨道：“自从在军院的时候，你就没少盯着我发呆。”每次都盯着我的腿看，可方恒干咳了一声，别污蔑我，我怎么不知道呢？他转手围攻，傲娇的道：“你以为不承认就有用了吗？那你平时也没少偷看我腹肌啊啊！”这一句话更是把冷雨刚刚建立起的优势全给击垮了。他红着脸，支支吾吾的道：“我不是，我没有，别乱说，否认三连是吧？有没有？你自己心里最清楚。骗骗你男人我可以，别把自己也给骗了。你讨厌，我不理你了。”他说着背过身子，直接开始装睡了。方恒笑盈盈的道：“这么快就睡了？”不来个晚安吻吗？不吻，真不吻。哼，好，机会只有一次，不吻那我可睡了。话音刚落，冷雨倏地转过了身，接着方恒就感觉下巴一痛，他还没来得及说话，冷雨就吻了上来。一吻结束，冷雨自己揉了揉脑袋，又转过了身，傲娇道：“好了，结束，睡吧。”方恒愣住了，然后反应过来，笑了一声，他扶着冷雨的肩膀，轻轻转过他的身子，让他正对着自己。随即，方恒伸手轻抚着他的脑袋，道：“傻乎乎的，撞疼了吧？不疼。”嘴是真硬，方恒说着，缓缓凑近，又温柔地吻上了冷雨的唇。温柔的抚摸，还有嘴唇的柔软，逐渐冲散了脑袋的痛意。冷雨缓缓闭上眼睛，沉醉其中。待怀里的冷雨深深睡去后，方恒开始研究起了系统。因为傍晚在光年公司的时候，他就听到了系统的动静。进入系统面板，叮，升级所需软饭值已经累积完毕，请问宿主是否立即进行更新？更新？这玩意儿居然和手机系统一样可以更新？难怪之前卡了这么久，原来压的是要更新了。方恒毫不犹豫地选择了确认。叔弟，系统界面闪烁了一下，紧接着就见一个崭新的面板出现在眼前。方恒有些惊了，这更新速度可比手机更新快多了。情定终生系统已绑定，恭喜宿主获得软饭王返利限定版。软饭王返利限定版，方恒正好奇会是什么效果。系统很快做出了解释：软饭王返利限定版，另一半为宿主消费数额的十倍返利，且宿主为另一半消费会全额返还。方恒愣了一下，但很快理解了意思，就是说冷雨现在为他花钱。他会获得十倍的返利，比如冷雨为方恒花一万买礼物，而他不仅可以收到礼物，还可以获得系统奖励的十万。
，而方恒为冷雨花钱，则会全额返还，就等于说是东西买了，但是他钱一分没花。这个软饭王限定版确实牛，相比起上个版本，返利提升了五倍不说，自己给冷雨花钱相当于没花钱。如此一来，那岂不是想送冷雨什么就可以送什么了？注：软饭值以更替为恩爱值，累积到 100% 会触发随机奖励。目前恩爱值为 1%。以自动开启免打扰模式。方恒也发现了系统更新后，界面上出现了很多新的功能，但是这些功能点进去都是显示未解锁，看来是需要 N I 值来解锁才行。比起这些，方恒更关心的是能不能卡系统 bug。此前他测试过给冷雨钱，然后再让冷雨给自己，当时这个是行不通的，触发不了软饭网返利。方恒决定在新系统上再尝试一次，看看有没有什么漏洞。于是次日醒来，冷雨还在迷迷糊糊的时候，方恒就往他手心放了一块钱，给你，然后你再给我啊。冷雨忽然清醒了不少，总觉得这一幕似曾相识，但他也没有多想，打了个哈欠后，便把一块钱又放回了方恒手中。给你，他慵懒的道。方恒接过了过来，果不其然，脑海里没有想起系统的提示，特意去查看也没有任何变化。方恒感觉方法这个不太严谨，准备再试试别的方法，因此他特意提前拉着冷雨出门了。经过路上光临过的一家早餐店，方恒顿时觉得机会来了，于是他从口袋里掏出现金，递给了冷雨，说：“刚好有多的零钱，就用这个付吧。”好。冷雨把现金接过去，接着下车去买早餐了。方恒眼睁睁看着他把钱递给收银员，转身开始往这里走来。但直到冷雨上了车，把早餐递给了方恒，系统那边仍是没有任何动静。借，事实证明，特意给冷雨钱，再让冷雨为自己消费也是行不通的。看来还是卡不了 bug。第153章，居然是方恒。冷家，自从林天泽食言消失不见后，被坑了一遭的冷老爷子众人，现在是六神无主。本来他们觉得不需要再去求方恒，现在看来还是自己想的太天真了。如今林天泽没了身影，代表着冷老爷子治腿的事情沦落了空，他们又只好把希望放到了方恒身上，所以现在又不得不去求方恒。毕竟整个洛城只有方恒拥有此等医术。抱着这样的想法，于是冷老爷子等人亲自去把冷云罗给请到了大厅里来。他们现在没脸直接去求方恒，因此把主意打到了冷云罗身上。此时冷家大厅内，冷云罗正坐在高台的座位上，冷如雪亲自给他捏肩捶背，一旁冷君浩给他端茶倒水。而冷老爷子和冷博文则是热情的冲他嘘寒问暖。冷云罗当然明白几人是什么意图，但他还是明知故问：“爷爷、大伯，你们找我来，又突然对我这么好，这是什么意思啊？”那对父子二人对视了一眼，先是冷老爷子道：“哼，云罗啊，也没什么，爷爷就是觉得上次送礼物漏了你的那份，感觉很愧疚。”说着，冷老爷子示意冷君浩去把礼物取了过来。冷云罗一看，当即不满道：“就是和我姐还有我姐夫一样的衣服啊，爷爷，你这也太敷衍了吧！”冷老爷子愣了一下。冷博文则是立即挥手示意道：“去，多给云罗取点礼物过来。礼物送晚了，确实是该多送几件当做赔礼。”眼见冷君浩又拎了不少礼物过来，至此，冷云罗表情这才好转了些许。身后，冷如雪问：“云罗妹妹啊，你觉得我这个力道怎么样？”冷云罗道：“嗯，还行吧，就这样继续保持。”几人相互对视了一眼，用眼神交流着。眼见时机差不多了，冷如雪找准时机说道：“云罗妹妹啊，你看，我们都给你赔礼道歉了，你能不能帮我们一个忙啊？”冷君浩接话恭维道。对啊，帮帮忙吧，云罗妹妹。我刚回来的时候就听说整个冷家就属你最善良、最热心肠了。冷云罗呵呵笑了一声，道：“哦，是吗？我自己怎么都不知道自己有这么好呢？”冷君浩一阵尴尬。冷博文道：“云罗，咱们毕竟是一家人，你也不忍心看爷爷一直坐在轮椅上吧？所以就去帮着求求方恒，让他给你爷爷治腿，行吗？”冷老爷子讨好笑着：“是啊，是啊，云罗，爷爷要是腿伤好了，以后也能经常和你们一起出去玩了。”冷云罗看他们挑明了话题，索性也没有再继续演下去了。他制止了继续帮自己捏肩捶背的冷如雪，然后从座位上起身，正色说：“爷爷，之前明明有那么多次机会，甚至姐夫都主动想要帮你治腿，是你自己不懂得珍惜机会，还和大伯一家嘲讽他。你以为现在后悔了再做这些还有用吗？”冷老爷子道：“爷爷当时就是鬼迷心窍了，现在也后悔了。我不好，直接去找小恒，所以想着让你从中能帮忙说点好话。算了吧，我可不想替你们说话，把自己也给搭进去了。而且你之前话里话外也透露着。”不让我多管闲事。冷老爷子一时雨夜，我走了哈。冷云罗说道。但是走了几步，又折回来把礼物拎上。既然你们说这是送我的，那我就一起顺便带走了。就这样，几人眼睁睁看着冷云罗离去，皆是无奈的叹了口气。冷云罗前脚离开没多久，后脚徐坤就出现在了大门口。冷老爷子等人看到徐坤，不由一怔。冷博文道：“徐家主，你怎么来了？我带来了一个大惊喜，你们猜猜是谁和我一起来的？”冷如雪猜测道：“莫非是那位省城的林少？”冷君浩无语。这有什么好惊喜的？那位林少可是把我们坑惨了。他要是再敢出现，我直接一脚踹他脸上去。冷老爷子也叹气道：“是啊，那个小生可是把我们冷家害惨了。他要是现在站到我面前，我恐怕要忍不住骂他两句了。”正说着，一个留着寸头的男子来到了面前。
众人一看到是林天泽，当即是目瞪口呆。徐坤一看他们的反应，忍不住偷笑了起来。本来管家那边说林天泽归来了，他还骂骂咧咧的，以为是假消息。没有想到这次林天泽是真的归来了。于是，在见到林天泽的第一时间，徐坤没有任何犹豫，就把他带来了冷家。此时，冷老爷子等人回过神来，不禁感到一阵尴尬。毕竟当着面说林天泽的坏话，这能不尴尬吗？见林天泽并没有生气，他们这才松了口气。林天泽笑了笑，饱含歉意的道：“对不起大家。”我回去处理了一些事情，浪费了时日，所以现在才赶回来。林天泽的出现一下子又燃起了众人的希望。冷如雪芒似道：“林少，那您还能帮我们吗？”冷君浩说：“是啊，林少，你走了之后，这一个星期都杳无音信。我们还以为你回不来，所以已经把光年给出售了。”林天泽呵呵一笑，十分的自信：“放心，这次我是做足了准备来的，不仅会帮你们把光年公司准备要回来，包括徐家主那边的合作，也会一并让宇恒公司恢复的。”此时，徐坤担忧了起来，问道：“林少，柳薇月那娘们？”感觉并不畏惧您啊，有没有可能他背后的人也是省城的？冷老爷子等人一听也紧张了起来。林天泽却是一副风轻云淡的样子，说：“放心，我都调查过了，柳薇月背后的人其实就是方恒而已，他不过是一个吉祥物而已，不怕我也很正常。”说的也是。徐坤应声，众人都沉默了片刻，接着纷纷露出了难以置信的表情。冷老爷子震撼不已，道：“什么什么？柳薇月背后的人居然是方恒？”冷博文也大为吃惊，道：“林少，您不会是搞错了吧？”柳薇月可是宇恒公司的董事长，方恒怎么可能会是他背后的人？第154章，光年就是被他整垮的。冷君浩也是不敢相信，说：“对啊，林少，你是不是弄错了？”徐坤和冷如雪那边倒是有些相信了，因为经过一些发生的事情，现在回想下来，方恒是柳薇月背后的人，这个说法是有迹可循的。林天泽道：“当然没有搞错，就是方恒。其实方恒才是宇恒公司的董事长。来的这两天，我一直都在研究宇恒公司。宇恒公司能在洛城成为龙头企业，正常来说。”背后有省城家族势力的可能性很大，因此当时在柳薇月对他那般态度后，为了稳妥起见，林天泽回去仔细调查了一番，确定宇恒公司背后的人是方恒，之后再没有其他的大家族背景，林天泽倒也完全没有后顾之忧了。得到林天泽的再次肯定，众人可谓是震撼不已。他们本以为方恒除了医术高超外，没有别的了，没想到方恒深藏不露，居然还是宇恒公司的董事长。要知道，宇恒公司在洛城可能是龙头企业，几乎是可以和洛城首富名下产业平起平坐的存在。一时之间。徐坤终于明白，那天和方恒见了面后，为什么徐家一下子会遭遇如此大的变故。冷老爷子等人也是懊悔不已。方恒不仅是神医，还是宇恒公司的董事长。原本这是整个冷家飞黄腾达的机会，结果他们自己却没有珍惜把握住。一想到还有林天泽，他们心情这才好了不少。冷君浩道：“没事的，爷爷，以后有林少在，这都不算什么。方恒再厉害，还能厉害得过林少不成？”冷如雪也说：“是啊，爷爷，方恒有这些实力又怎样？他又不站在我们这一边。而且我怀疑咱们的光年公司。”多半都是他给整垮的，毕竟当时冷雨刚从光年辞职。冷君浩恍然大悟：“我没说的对啊，当时仅仅因为我那件小事，怎么可能会有这么多公司和我们解除合作？”几人说着说着，义愤填膺，气愤方恒不仅没有帮冷家，还反过来针对冷家的公司。林天泽挥了挥手，示意几人都先安静下来。他不紧不慢的道：“别慌，你们失去的，我都会帮你们一一拿回来。”感谢林少，宇恒公司董事长办公室。方恒闲来无事，翻看着文件。这时，柳薇月走上前，递给了方恒一张卡。方恒疑惑地看着他，问：“这是？”柳薇月回答道：“方董，这是您的工资卡。”工资卡。方恒愣了一下，他是董事长，除了股权分红之外，原来还有工资的。方恒接过来，一番操作后，查看了卡里的余额，刚好是一百万左右。这是年薪。柳薇月摇了摇头，说：“这是月薪，月薪百万，那岂不是年薪直接到千万去了？”方恒不禁有些惊了，想不到他平日里摸摸鱼就有这么高的收入。方恒看了一下余额，加上之前冷雨给的钱，还有杨淑兰的改口费以及系统的返利。如今他手头上可以直接花的钱已经有接近一千万了，他正在脑袋里思考着该怎么花这笔钱。就在这时，刚才抽空接了个电话，柳薇月一脸凝重的走了回来。方董，不好了，发生什么事了？柳薇月说：“我收到消息，公司在省城的合作都在同一时间被切断了，网上充斥着大量关于我们宇恒的负面谣言，股价受此影响已经开始下跌了。”方恒皱了一下眉。柳薇月又道：“我怀疑是有人在背地里做手脚了。”方恒自然也看出了是有人做手脚了，而且他也隐隐猜到了是谁。这个时候。口袋里的手机发出了急促的铃声，方恒一看，正是冷如雪打来的。冷如雪说：“方恒，立即回冷家一趟，爷爷和徐家主还有林少都在家里等着你呢。”哟，方恒没有回答，在冷如雪话都还没说完之前，就直接将电话给挂断了。方恒冲柳薇月道：“先对外发出通告，把那些负面谣言都处理了，剩下的事情我亲自去解决。”收到。柳薇月打起了十分精神，这次事情非同小可，显然针对宇恒公司的不是来自于洛城的势力。方恒收起手机，离开了董事长办公室后。直接动身下了楼，进入总裁办公室。冷雨显然也已经知道了消息，他一脸正色。
，我已经通知公关部应对谣言了。等下和徐母直接飞往省城，亲自去找那些合作商面谈。方恒双手扶着冷雨的肩膀说：“你去处理这件事，那手头上其他的工作怎么办？所以这件事情交给我来解决就好了。”可是冷雨微微皱眉：“没事，乖，相信我，这不是什么大问题。”方恒伸手抚了一下冷雨的脸颊，冷雨犹豫着点了一下头。方恒冲他笑了笑，接着转身往外走去。离开办公室的那一刻，方恒的脸色瞬间沉了下来。他乘电梯到了地下车库，找到那辆奔驰大 G， 驱车往冷家赶回去。车速飞快，坐在后排戴着帽子的女人终于出了声：“帅弟弟，你你慢点开，这样好危险的。”方恒透过后视镜瞥了女人一眼，他从刚上车时就发现了，只不过一直没有理会她而已。此时他无心去追问女人是怎么上车的，又为什么跟踪她和冷雨。很快，方恒驱车赶回了冷家。冷家大厅伴随着一阵急刹车，众人发现了气势汹汹归来的方恒。当看见跟着方恒下车的，还有一个戴着帽子的女人。他们都不仅开始好奇女人的身份，只不过女人像是晕车，一下车就冲到花坛边干呕了起来。一旁园丁见状，连忙给他指了洗手间的方向。女人什么话都没说，闷头往远处跑去。冷老爷子等人收回视线，这才慢慢落在了方恒身上。冷如雪双手抱胸，道：“哟，方董回来了，刚才直接把我电话挂了，我还以为你不当回事呢。”第155章，前来相助方先生。冷老爷子拍了下轮椅扶手，声色俱厉：“好你个方恒，多亏林少告知我们情况，不然至今我们还被你蒙在鼓里。”就是。作为宇恒公司董事长，你不为冷家出力就算了，为什么要反过来故意针对光年公司？冷博文质问。方恒反驳道：“我老婆辞职了，我不想再和光年合作了，这有什么问题吗？”冷君浩说：“你就不是什么好人，明明可以治好爷爷的腿，却宁愿给一个外人治腿，都不愿意出手帮爷爷治病。当时可是爷爷亲自拒绝的，而且这其中还有你们一家人的功劳。现在说我不愿意，你还真是会颠倒是非啊！”冷君浩一时雨夜，徐坤看热闹不嫌事大，不忘趁机跟着挤兑方恒。行了，方恒。别说那么多没用的，你就是心术不正，哪有这样对待自家人的？方恒呵呵一笑，徐坤，这话说出来还真是够讽刺的。你怎么坐上家主之位的，自己心里难道不清楚吗？就在徐家竞选家主结果出炉前一天，徐家父子三人外出，其余两人遭遇意外，成为了植物人，只有徐坤一人平安归来。在这种情况下，他理所当然成为了徐家家主。后来，徐坤为风口一一解决掉了那些帮他做事的人，却不料出现纰漏，被爆料了出去。尽管痕迹很快被抹除掉了，但徐坤为了上位。迫害父亲和兄长之事早已在洛城流传开来。提及此事，就连冷老爷子等人一下子看徐坤的眼神都变了，因为他们也知晓此事，唯独林天泽不明所以。徐坤脸色微变，其余人都无所谓，但要是林天泽对他有了不好的印象，产生什么后果就麻烦了。林少，别听那小子胡说八道。徐坤凑到林天泽耳边道：“林天泽并不在意这些，徐坤对他来说就是一个无足轻重的棋子罢了。”他将注意力放到方恒身上。方恒，如今宇恒遇到的情况，想必你都已经知情了。要是识相点，就乖乖把光年公司还回来，再将相应的合作都立即恢复了。徐坤马上接着道：“林少，还有我，还有我啊，别忘记了我徐家。”哦，对，林天泽用鼻孔对着方恒，又继续补充道：“还有徐家主名下那些产业的合作都一并恢复了。”一听见林天泽这样说，徐坤和冷老爷子等人都是高兴不已。一想到马上又可以重回昔日巅峰了，几人甚至都隐隐有些激动了。哼，方恒不是牛叉吗？现在还是什么宇恒公司的董事长？然而这又有什么用呢？不是还要被人压着一头？就在众人以为方恒会乖乖答应林天泽的要求，并且等着看好戏的时候，却不料方恒接下来的话出乎了在场所有人的预料。你算是什么东西？我为什么要按照你说的做？此话一出，众人都不禁一愣，就连林天泽自己都没有想到拒绝就算了，他们没有想到方恒还拒绝的如此嚣张。林天泽反应过来，恼羞成怒。他在省城的时候，那些企业家见到他都还要客客气气的，没有想到来到这小小的洛城，仅仅只是身为一家公司董事长的方恒，居然能无礼到如此程度。林天泽眯着眼睛道：“那你可要考虑清楚了，我可是省城林家的人，和我作对，你能承担得起相应的后果吗？”冷君浩道：“方恒，你是不是不知道林少的实力？”冷老爷子冷哼说：“就以他目中无人的态度，恐怕还不肯相信林少是出自省城家族的吧？”徐坤在一旁附和：“就是林少可是从省城来的，人外有人，天外有人，有林少在，即便是钱富豪来了，恐怕连屁都不敢放一个。何况你看他现在人都不敢来了。”然而此话刚一出，一道苍老的声音从一旁传来：“哼。”徐家主，你怎么知道老朽不敢来的？只见一个老态龙钟的老年人，一手杵着拐杖，另一手在钱大山的搀扶下，缓缓出现在了众人面前。钱家父子两人的出现，让众人不由一愣。洛城首富钱富豪退居幕后多年，现在很少出现在其他场合，一般都是由钱大山带他做事。没有想到，今天居然会亲自出现在此地。钱富豪和钱大山走到方恒面前，两人恭敬的分别向方恒问了好：“方先生，方先生好。”方恒点了一下头。钱富豪的出现，让徐坤一时间有些尴尬。他此时开始默默地装起了哑巴，林天泽则是轻皱眉头，打量着眼前这位洛城的传奇人物。钱富豪看着林天泽，笑呵呵的道。
，想必这位就是省城来的林少。”林天泽悠悠的道：“钱老此时出现，莫不是要替方恒撑腰？”钱大山随即回道：“方先生是我们的大恩人，他遇到困难，我们怎么有不出手相助的道理？”林天泽道：“如此看来，你们就是想要和我作对了？你觉得以你们的实力，够格与我对抗吗？以我一人的实力，确实是不够。但是……”钱富豪说到这里，故意停顿了一下。此时门口出现了身影，王家。前来相助方先生。话音落下，王老爷子在王美山的陪伴下走进了冷家大厅。当然，这还并没有结束。紧随着王老爷子，又接连出现了一行人：李家前来相助方先生，赵家前来相助方先生，韩家前来相助方先生。加上王老爷子在内，三男一女四个的老年人都出现在了冷家大厅。看到如此一幕，冷老爷子和徐坤都惊了。王李赵韩，这可是洛城四大家族，没想到今天全都出马了。很显然，除了王老爷子之外，剩余的人都是钱富豪请来的。此时，钱富豪笑盈盈看着林天泽，问：“林少，你觉得现在呢？”林天泽一时间眉头紧蹙。洛城四大家族，加上钱富豪，再加上方恒本身还是宇恒公司董事长，这么多势力联合在一起，的确让他感觉到些许棘手。第156章，怎么会是他 ？T 第157章，他会不会是你姐姐？方恒的视线自然也落到了女人身上。他此时和其他人一样，心底也是充满了惊讶。女人究竟是什么来头，居然能让林家母子害怕成这样？于是乎。方恒直接拽着女人道：“跟我来。”女人还没反应过来，就被方恒硬拉着往门外走去。结果头一歪，不小心把帽子给弄掉了。他喊道：“哎，等下，帽子，我帽子掉了。”方恒并没有理会他，一直到冷家大厅外，见其余人都离自己很远，他这才直视着女人，正色质问：“你到底是谁？”女人挣脱开方恒的手，揉着范腾的胳膊，呆呆的表情中浮现出一丝幽怨：“我还能是谁？我是我啊！”方恒感觉女人的脑回路真是绝了。冷云罗是比较跳跃。而他则是从始至终就透露出不太聪明的感觉。之前我去省城的时候，是不是你派人跟踪我和我老婆的？方恒继续质问。嗯，不知道啊，我跟踪你干什么？他抚着头发说道，脸上的表情早已经出卖了自己。果然就是你啊！女人挠了挠头道：“我都没承认啊，你怎么知道就是我啊？难道是那天我派出去的人被你抓住了？不应该啊！我记得第一时间他就撤退了，回来也没有向我报告说被你抓到了。现在你已经等于承认了。”女人反应过来，当即捂住了嘴，意识到坏事了。这下确实暴露了，他又摇了摇头，闭着嘴模糊不清的道：“不是我，事到如今，你不承认还有用吗？说，你到底有什么目的？难道是喜欢我？”方恒再次逼问道，不禁猜测女人是不是喜欢自己，毕竟类似的事情以前也不是没有遇到过。女人傻笑道：“哎呀，帅弟弟，让你看出来了，我确实喜欢你，我已经结婚了，结婚了又怎么了？难道还妨碍我喜欢你吗？我不仅喜欢你，而且还喜欢帅弟弟你老婆，我之前看过了，嘿嘿，她长得也又高又漂亮。”他嗤笑道。方恒人懵了。不仅喜欢他，而且还喜欢冷雨。就在这时，天空中忽然出现了一架直升机。女人低头看了一眼时间，道：“帅弟弟，时间不早了，我还有事要回去处理，下次我们还会再见的。”说完这句话，女人转身往直升机走去。上了直升机后，伴随着直升机缓缓飞起，她冲方恒挥着手。渐渐的，女人这才迟钝的反应过来，喜欢和喜欢是不一样的。显然，刚才方恒是误会了。她双手撑在嘴边，立即冲方恒喊道：“不对，我不喜欢你。”下方，方恒仰视着已经飞上高空的直升机。关于女人喊的话，他也是隐约听到了，他只觉得莫名其妙的。不一会儿，其余人也都缓缓来到了方恒身边。刚才女人乘直升机离开的一幕，他们自然也都是看见了。一时之间，众人都好奇方恒和女人到底是什么关系，但他们也并不敢贸然问出口。方恒转头看向了徐坤和冷老爷子几人：“能帮你们的人已经跑路了，接下来你们准备怎么办？”冷老爷子和徐坤都是一阵尴尬。徐坤挥手说道：“没，没事了，方董，刚才都只是开玩笑的。”不用恢复合作了，冷老爷子也是忙附和。是啊，好孙婿，刚才都只是开玩笑的。光年你收购就收购了，大家都是一家人，在谁手里都一样。冷家还有什么东西看上了，你尽管开口就是，爷爷一定不会吝啬的，都可以给你。方恒呵呵一笑，看到冷雨发来的消息，也懒得再在这两人身上浪费时间，于是给钱富豪使了一个眼色，过后他就直接动身离开了原地。眼见方恒离去，冷老爷子等人和徐坤都松了口气。不曾想，这时钱富豪开了口，钱富豪抬起拐杖，重重在地上敲了一下。冷家主，徐家主，从即日起，我钱家名下的产业皆不会再与你们两个家族往来，我们的合作就此结束了。冷老爷子和徐坤一下子都呆住了，反应过来，两人慌忙上前向钱富豪求饶：“别呀、啊，钱老，再给我一个机会，求求了。”徐坤道：“钱老，方恒是我孙女婿，看在这层关系的面子上，你能不能放过冷家？”冷老爷子道。钱富豪直接无视了徐坤，面对冷老爷子，冷哼了一声：“冷家主。”你还知道方先生是你女婿？有这样的女婿，你不好好珍惜就算了，居然还联合省城林家的人一起来对付他。冷老爷子一时雨夜，在钱富豪之后，剩余四大家族也开始一一发声。得到王老爷子的授意，王美山冷声道。
。从即日起，我王家也宣布和你们两家断绝往来，合作就此结束。紧跟着，王老爷子，剩余三大家族也一一做出了相同的决定。这下子，冷老爷子和徐坤彻底傻眼了。宇恒公司、钱家父子名下的产业，再加上四大家族，只要做生意，就不可能避免要和他们接触。如今一下子全部断绝了，他们都不敢想象。以后公司还要怎么存活下去？面对眼前一行人，徐坤扑通一下跪了下来。此时此刻，他是彻底慌了。钱老、钱公子，还有各位长辈们，求你们放我徐家一条生路。我父亲和我哥哥还在病床上躺着，等他们醒来，要是看到徐家成这副模样，我实在不知道该如何解释。钱公子冷冷的道：“哼，徐家主，你父亲和你哥哥为什么躺在病床上？你不比在座的各位都要清楚吗？”钱富豪也是冷冷的道：“徐长景生了你这么个儿子，也真是倒了霉。”另一边，冷老爷子知道求钱家父子。多半无用了，他只好把希望放到了老友王老爷子身上。他催使冷军浩把他推到王老爷子面前，然后抓住了对方的手，声情并茂的道：“王老头，老友啊，咱们这么多年感情，你不能见死不救啊！帮帮我劝劝钱老他们吧。”第158章，我就欺负你怎么了？王老爷子一下子甩开了冷老爷子的手。上次见面的时候，我就提醒过你了，谁让你不好好对待方先生，落此下场，纯属咎由自取，谁都帮不了你。王美山跟着道：“冷家主，你还真是一手好牌打得稀烂。”就这样。众人皆是不顾冷老爷子和徐坤的求饶，一前一后离开了冷家。两人就那么瘫坐在地，只能眼睁睁看着他们离开，眼神之中充满了绝望。宇恒公司总裁办公室，冷雨倚靠在办公桌前，看到方恒推门而入，他放下了咖啡杯。前一刻，宇恒还在遭遇危机，然而后一刻，危机就瞬间解除了。他当然明白，这都是方恒的功劳。冷雨主动迎上前，帮方恒整理着领带，问方总：“你这解决问题的速度也太快了，能告诉我是怎么办到的吗？”“不着急，我们坐下来慢慢说。”方恒牵着冷雨的手走向沙发，他先是在沙发上坐下，随即拉过冷雨，让他坐在了自己腿上。冷雨捶了一下方恒的胸口，道：“你干嘛啊？这里是在公司，又不是在家。”方恒微微一笑，说：“那又怎么了？我是董事长，还有人能拿我怎么样不成？你还知道自己是董事长，这样算不算是在欺负自己下属？你是我老婆，这怎么能算呢？好了啦，你快告诉我，起因是什么？你到底又是怎么解决问题的？好，好，瞧你这猴急的样子。”方恒用手轻轻刮了一下冷雨的鼻梁。紧接着，他把刚才在冷家发生的事情一五一十的讲给了冷雨听。冷雨听完之后，对冷老爷子和徐坤以及林天泽等人也是感到气愤。不过，对于女人的身份也开始有些好奇，她到底是谁啊？方恒道：“他说他喜欢我，不仅如此，他还说也喜欢你啊。不过之后他又说不喜欢，总之奇奇怪怪的，我也有点捉摸不透。”冷雨手捏着下巴，陷入了思考。方恒伸手轻轻捏着他的腰肢，惹得冷雨拍了一下他的手，道：“你说他会不会有可能是你的姐姐？”我姐，这怎么可能？我爸就我一个儿子，从小到大也没听身边人说过我有姐，那就奇了怪了。与此同时，省城坐在轮椅上的少女正在花坛边晒太阳，一旁女人眉飞色舞的给她讲述着在冷家发生的事情。听到最后，少女掩嘴失笑道：“姐，你小心别被当成花痴女，到时候她就不理你了。”停了停，她又问：“对了，你有那个女的照片吗？”“那个女的？哦，懂了懂了，上次其实就拍了，只不过没给你看，就在这里。”女人反应过来，把手机递给了少女。少女看着照片中和方恒同框出现的冷雨，嘴角的笑容渐渐淡了下来。留意到这一幕，女人不禁疑惑：“怎么了？不喜欢吗？看腿这么长，又高挑又漂亮，挺般配的。”少女没有作答，只是默默把手机还给了女人。另一边，宇恒公司眼见快要下班了，冷雨也决定小小的偷个懒。他继续和方恒聊着天，话题已经从女人身上转移到了其他地方。期间，冷雨起身去喝了口咖啡，他又折回来，很是自然的坐在了方恒腿上，然后环抱着他的脖子，道：“对了。”忘记问你了，你要不要喝咖啡？我也给你泡一杯。可以。闻言，冷雨要起身，不过又被方恒拉着坐下了。他娇俏小脸泛出疑惑：“你不是要喝咖啡吗？怎么还拉着我的手不放呀？”方恒道：“不用特意再给我泡一杯，我尝尝味就行了。那你也要放开我啊？不然我们都坐在这里，咖啡还在桌子上放着，你怎么尝到味道？”方恒用手抚摸着冷雨的脸颊，手指轻轻划过她粉嫩的嘴唇，道：“你不是刚喝过吗？有你我就能尝到了。”冷雨瞬间会意，他玉手重新环抱住了方恒的脖子，轻哼说。你那是尝尝咖啡的味道吗？分明就是想占我便宜，还挺聪明，让你发现了。冷雨白了方恒一眼，然后轻身主动吻了上来。然而在快要吻到的时候，方恒突然头往后靠了一下，导致他吻了个空。冷雨疑惑，怎么了？方恒说没事。冷雨不以为意，又重新吻了上来。结果方恒头又往后靠，导致他再一次吻空了。他撅起嘴道：“你躲什么？脑袋有点重，总是忍不住往后靠。”这下冷雨意识到方恒是故意在捉弄他了。好啊，逗我玩是吧？我看你这次还怎么躲。冷雨直接把方恒推倒在沙发。然后双手捧着他的脸颊，达成固定的效果。方恒说：“你这算不算是下属在欺负上司？我就欺负你怎么了？好嚣张的下属！”哼，他俯身，这次终于和方恒吻在了一起。两人吻得忘乎所以，
，丝毫没有留意到办公室门从外被推开，站在门口的目瞪口呆的徐木，啪嗒一下，徐木手中的文件一下子掉在了地上。直到这时，两人这才反应过来，一看到徐木，冷雨俏脸以肉眼可见的速度变红，连忙把手抽了回来。徐木回过神来，捡起地上的文件，鞠躬道：“对不起，冷总，我我这就出去。”徐木道完歉，连忙退出了办公室，把门给紧紧的关上了。他尴尬不已，心跳也跟着加快了。尽管冷雨之前交代进出不用再敲门了，但是刚才发生的状况来看，下次还是要敲门才行。回想着刚才的一幕，徐木不禁抱紧了文件。原来私底下冷总也这么霸道啊，居然把方秘书摁在沙发上。就在这时，柳微月踩着高跟鞋来到办公室。徐助理，冷总在里面吗？柳微月说着要推门，徐木连忙拦住了他。别，柳董，第159章，宝宝，你对我真好。T 第160章，富婆姐姐。呃呃，那我也想看时间了。方恒说着，也反手去抓他白皙的手腕，两人就像是孩子一样，在互相看着对方手表上的时间。结束嬉闹后，方恒驱车往冷家赶，冷雨则是侧脸靠在座位，一双眼睛直直盯着方恒。方恒在看路的同时，不忘抽空逗他，又在偷看我。我可没有偷看，我是在光明正大的看。好家伙，直接都不掩饰了。我为什么要掩饰？我们不仅交往了，而且红本本都有。你现在整个人都是我的，我想对你做什么就做什么。遇到坏女人了，我现在跑路还来得及吗？来不及了。哎呀。这下可完蛋了！回到冷家别墅，冷天瑞又在亲自做饭，杨淑兰在一旁给他打下手。夫妻二人进入客厅，眼尖的冷云罗一下子注意到了方恒手腕上的名表，他输的丢下手机，他拉着一只拖鞋冲到了方恒面前：“我去，理查德米勒，姐夫，这是你自己新买的，你姐送的。”冷云罗吃惊，然后一把抱住了冷雨，道：“哇，富婆姐姐，呃呃，抱抱。”冷雨一把推开了他，说：“一边去。”系着围裙的冷天瑞端着菜从厨房出来，没事。饭马上就做好了，呃，就多吃点。说完，冷天瑞把菜放到桌子上，又折回了厨房。冷云罗说：“姐，你发现没？咱爸现在越来越像家庭主妇了。该不会以后罗要失业了吧？”正说着，冷老爷子和冷博文一家人又登了门。本来其乐融融的氛围，因为一行人的到来，顿时产生了变化。感觉到客厅的变化，冷天瑞从厨房走出来，问：“怎么了？”一看到系着围裙的冷天瑞，冷老爷子等人也是愣了一下。冷老爷子问：“天瑞，你这是？”他们没想到。冷天瑞居然系着围裙在厨房做饭，这实在是与他往日的形象不符。冷云罗道：“爷爷，大伯，你们又来干什么呀？”众人因为冷云罗的话，这才纷纷回过神来。冷老爷子笑了笑，说：“我是来送东西的。”说着，冷博文立即递上了一个华贵的包装盒，打开一看，里面放着一顶帽子。冷云罗疑惑：“这是送给谁的？”冷博文道：“不是送给谁的，这是那位小姐走时候落下来的。我们没有她的联系方式，整个冷家只有方恒认识她，所以只能送到这里来了。”那位小姐，冷云罗一头雾水。冷老爷子面向方恒，神色之中彻底没有了往日的威严，就像是一个普通的老人。他小心翼翼地问：“好孙婿，你和那位小姐究竟是什么关系？为什么连省城林家的人都会那么畏惧他？”冷君浩也忙是附和：“是啊，方恒，你也太牛了，居然认识这么厉害的人物，他是不是也是省城的？”方恒接过了女人遗留的帽子，关于几人的追问，他则是置若罔闻，转身离去。冷老爷子等人感觉到一阵尴尬。他们此行前来，就是想要借着送帽子的名义，看看还有没有挽回过错的余地。然而方恒的反应足以证明，确实是没有任何希望了。他们不禁感觉到一阵绝望，纷纷懊悔起往日的所作所为。如果不是这样，在方恒的帮助下，冷家完全可以跻身进入四大家族，甚至于在此之上都完全不是问题。如今，这一切都被他们自己亲手摧毁了。在方恒和冷雨都离开后，冷云罗好奇向冷老爷子追问发生了什么事情。冷老爷子简单把在冷家大厅发生的事情叙述了一遍。听得冷云罗和冷天瑞夫妇都是一愣一愣的。等到几人离开以后，他们都还是震惊不已，没有想到方恒居然会认识这么厉害的人物。因此，在接下来的饭局上，冷云罗迫不及待地问：“姐，姐夫认识的那个女人到底是谁啊？”刚才光是听爷爷他们讲，就感觉好厉害的样子。冷雨说：“其实我和方恒在省城就遇到他了，但我们都不认识他，也不知道他到底是出于什么意图接近我们啊？真的假的？”方恒随后道：“是真的。”冷云罗陷入了沉默，随后和冷天瑞夫妇对视了一眼。他们倒没有像冷雨一样直接相信了方恒的话，而是觉得方恒身上可能藏着什么秘密。周末，方恒和姐妹两人在家看电视。就在这时，方恒收到了消息，于是他冲冷雨道：“我出去一趟，你要去干嘛？”冷雨问。方恒故意卖着关子，先不告诉你。冷雨努了一下嘴，说：“那你快点回来，放心，一会儿就回来。”在方恒走后，冷云罗道：“嘿嘿，姐，你说姐夫是不是又要背着你出去泡妞了？”冷雨敲了一下他的脑袋，道：“是不是最近没收拾你，又开始调皮了？”哦，砰！臭姐！就在姐妹俩说话间隙，方恒已经拎着东西走了进来。冷云罗错愕，这么快啊？我只是取个快递，你们以为我是去干什么？方恒说着，把东西递给了冷雨。这是他精心给冷雨挑选的礼物，等了几天，终于是送到了。里面是什么？拆开看看就知道了。
。方恒说，冷雨抱着期待的心情拆开一看，瞬间愣住了。只见里面赫然放着一个爱马仕包包，一旁冷云罗目瞪口呆，激动不已。哇，喜马拉雅 B K， 这个橙色和做工，白色渐变棕的，而且还是搜金扣定制版，最起码要四百万往上了吧？天哪，姐夫，你也太好了！而且这个光是有钱，也不是那么轻易买到的。姐夫，你为了送我姐这个礼物，到底花了多少心思？方恒笑着冲冷雨问：“宝宝，怎么样？喜欢吗？”冷雨反应过来，一脸幸福和喜悦，说：“喜欢。”闻言，冷云罗如遭暴击：“宝，宝宝，哇，真是受不了一点。”他用双手遮住眼睛，同时用手指堵住了耳朵，道：“你们继续，我这个单身狗先回房间了。”第161章，不装了是吧？眼见冷云罗一脸嫌弃的离开，途中绊了个趔趄，差点摔倒，惹得夫妻二人对视笑了起来。冷雨依偎在方恒怀里，视线不自觉又被他的喉结吸引了。尽管之前查询过。也了解了不能随便碰的原因，但是冷雨还是忍不住伸手摸了摸。他说：“总感觉你的喉结好性感，就像是有魔力一样。”被他清凉柔软的小手触碰着，方恒体内仿佛渐渐燃起一团无形的火焰。他贴近冷雨耳朵，声音嘶哑的道：“再不住手，你麻烦就大了。”男人喝出的热气打在耳垂上，让他浑身都颤抖了一下。冷雨能明显感觉出方恒的异样，此时渐渐把手缩了回来，抿着嘴唇，温顺的连动都不敢动了，只剩一双灵动的眼睛在悄悄的观察着方恒。方恒直勾勾看着他。说怕了，我我有什么好怕的？他又开始傲娇了，看来必须要让你长点记性，也是当做对你刚才的惩罚。方恒说着，把冷雨搂入怀中，然后趁机捏了一把兔子。冷雨浮现出不可思议的表情，道：“你，嗯，我怎么了？好啊，既然如此，那我也不客气了。”冷雨也终于不再克制，把手伸进方恒的衣角，抚摸着那觊觎良久的完美腹肌。就在夫妻两人偷偷整小动作的时候，杨淑兰刚好外出归来进了门，见状，冷雨吓得慌忙转身扑进了方恒怀里。像是鸵鸟一样，脑袋埋在了他胸口。留意到这一幕，杨淑兰愣了一下。原本还没什么，但是眼见女儿这欲盖弥彰的样子，杨淑兰露出了意味深长的笑容。小恒，小雨这是睡着了。杨淑兰注意到冷雨悄悄把手从方恒衣角抽了出来，方恒略显尴尬，道：“是的，妈，小雨她太困了。”话语间，冷雨装作刚醒的样子，转过身打了个呵欠，声音慵懒的道：“妈，你回来了。”嗯。杨淑兰点了点头，问：“你脸怎么这么红？”我太热了，杨淑兰脸上的笑就没有断过。她又说：“行，你们继续，妈先上楼了。”哦，好。冷雨应道。待杨淑兰走后，冷雨抬头呆呆地问：“咱妈让我们继续是什么意思？她该不会是看出来什么了吧？”方恒无奈：“你觉得她可能看不出来吗？”算了，反正自从上次以后，我在她老人家心中的形象就已经崩塌了。冷雨像是泄了气的皮球，索性破罐子破摔了。方恒明白，上次指的就是他感冒那次。冷雨执意亲口喂药，结果两人嘴唇都微微发肿了。之后吃饭时，杨淑兰还叮嘱了不要太过火什么的。至今回想起来，还有那么点尴尬。就在这时，方恒感觉一只小手又从衣角钻了进来。小流氓，不装了是吧？哼，还说我，你不也是一样？王家，王老爷子正在小孙女王娜娜的帮助下练习行走。如今他走路几乎快和同龄人无异了，完全看不出来此前一直只能靠轮椅生活。此时，女儿王美山走了进来，一脸凝重的表情：“爸，有个人要见你。”王老爷子从女儿的表情中意识到来的肯定不是一般人。他擦了擦汗，把毛巾递给一旁的保姆，问：“是谁？”那天在冷家和方先生一同出现的女人。闻言，王老爷子先是愣了一下，然后瞬间瞪大了眼睛，说：“快，快带我去见她，绝不能怠慢她。”会客大厅，一个戴着帽子的女人正在优雅的品茶。紧接着，王老爷子在王美山的搀扶下，迅速来到了女人面前。王老爷子见到女人，忙是行了个礼，一时之间不知道该如何称呼，只好道：“您好。”王美山接着问道：“小姐您好，不知道您贵姓？我姓方。”方若晴淡淡的道：“放下了茶杯，结果一个不小心，杯盖滑落在地，啪嗒一下摔得粉碎。”他微微一怔，道：“嗯、呃，这个用赔吗？”反应过来，那对妇女慌忙挥手：“方小姐，不用赔的。”王美山道。王老爷子则是问：“方小姐，请问您今天来找鄙人是有何事？”说完，妇女二人对视了一眼，对于女人和方恒同姓，感觉到十分震惊。一时间，他们不禁联想了起来。方若晴视线落在王老爷子的腿，问：“王家主，听闻你以前都是坐在轮椅上的？”如今腿伤痊愈，请问是哪位神医治好了你的腿？方若晴此行来到王家，就是通过一些消息得知王老爷子腿伤痊愈，她想要找到治好王老爷子腿伤的人。如此一来，说不定那人也可以治好妹妹的腿伤。王美山道：“方小姐，实不相瞒，家父的腿伤其实是方先生所致。”王老爷子疑惑：“方小姐不是方先生认识吗？您难道不知道此事？”方若晴此时不由一惊：“王老爷子的腿伤居然是方恒治好的？”他瞪圆了眼睛，问：“你们确定没有骗我？”王老爷子紧张的道。方小姐，此事千真万确，我们妇女岂敢骗您？眼前的女人，就连省城林家母子见到她，都吓得落荒而逃。王老爷子又何尝敢招惹对方？好，那就这样吧。
，没事了。方若晴说着，起身往外走去。那对妇女忙恭送着他离开。走了几步，方若晴停下了脚步，指着地上碎掉的杯盖：“这个真不用赔。”王美山道：“方小姐，真不用，这个并不是什么贵重的物品。”行，方若晴转身又往外走，结果走了几步，又突然转过身。对了，你们知不知道我的帽子，就是和我现在戴的这个一模一样的在哪里？王老爷子回想了一下，说：“回禀方小姐，这个鄙人并不知情，但据我猜测，或许还在冷家。”哦，好的，谢谢，不敢当。看着方若晴乘上劳斯莱斯幻影离去，父女二人松了口气，他们实在有着太多的疑惑。但此时此刻，决定还是先联系方恒，告知此事。第162章，期待相见。劳斯莱斯幻影行驶在前往冷家的路途中，方若晴坐在后排，悠哉的吃着零食。他刚打开一个小蛋糕，正满心欢喜的想要享用，突然一个急刹车，小蛋糕掉在了地上。方若晴正正看着地上的小蛋糕，差点没直接哭出来，随后抬头瞪着身着西装的司机：“对不起，大小姐，有人截停了我们，请您千万不要下车。”司机一脸歉意的道。随即从腰间掏出武器上了膛，立即利用耳麦开始呼叫支援。劳斯莱斯幻影对面，方恒从车上走了下来，他确定了这就是此前看到的奇怪女人乘坐过的那辆车，于是径直走上了前，敲了敲车窗，却不料下一刻车窗缓缓降下，一个漆黑的枪口对准了他，不准动。方恒错愕了一下，随即头顶响起直升机的声音。方恒抬头望去，竟见同样有狙击手瞄准了他，他皱了一下眉，不禁疑惑女人到底是什么来头。劳斯莱斯幻影车内。方若晴原本还有些紧张，但是透过车窗看到是方恒以后，她瞬间露出了笑容。司机还没反应过来，就见方若晴已经冲下了车，然后双手抓住了方恒的胳膊：“帅弟弟，我正要去找你呢，没想到你自己来了。”直升机上，驾着狙击枪的西装男都懵逼了。大小姐，这是……忽然，耳麦里传来了方若晴生气的声音，立即把武器都收起来。枪口敢瞄准我的帅弟弟，你们是不要命了吗？是，大小姐。闻言，西装男立即悻悻地收起了武器，直升机随即驶离了原地。下方。方若晴伸手拍了一下司机的脑袋，道：“一惊一乍的去，把车开到一边去。”司机揉了揉脑袋，委屈的将车开到了远处。方若晴收回视线，又冲方恒露出笑容：“帅弟弟，他们太不懂事了，你应该没被吓到吧？”方恒倒是没有被吓到，只是刚才的驾驶让他更加好奇女人的身份了。他眯着眼睛问：“你到底是谁？”“我叫方若晴，很有缘，我们是同性，所以你可以把我当成你的漂亮姐姐哦。”莫名其妙，无亲无故的，我为什么要把你当成我姐？方若晴捂着胸口道：“你这样说，我好心痛。你接近我到底有什么目的？好了，不逗你了。我其实知道你懂医术，跟踪接近你就是在考核你。恭喜你考核通过。”方若晴说着，从口袋里掏出一个名片，然后递给了方恒：“这是我的联系方式，如果有任何需要帮助的地方，都可以第一时间联系我。另外，我也想求你一个忙，帮我的妹妹治病。”说到最后，他一脸认真，眼神浮现出悲伤。方恒看了眼名片，女人名叫方若晴，还真是和自己同姓。你妹妹得的什么病？他和你之前治好的王家主类似，腿部有伤，只能终日坐在轮椅上。你把他带到洛城来，有时间我可以帮他看一下。方若晴摇了摇头说：“他不能离开家，所以还是要请你随我去一趟省城。”方恒皱眉，正想要说话，方若晴双手合十道：“神医弟弟，求求你了，帮帮我好不好？”当时冷老爷子等人联合林天泽对付自己，要不是眼前的女人，事情或许还不好收场。不管怎么说，方若晴确实算是帮助过他的。于是方恒想了一番后，最终点了点头：“可以。”方若晴一改表情。眉开眼笑，道：“太好了，谢谢你，神医弟弟。时间就定在下个星期，你看怎么样？”“嗯，那就这样说好了，到时候我亲自来接你。”商量好了后，方若晴转身朝司机招了招手。劳斯莱斯幻影不一会儿来到了面前，方恒道：“等一下，有一个你的东西。”他回到自己的车里，取回来了之前方若晴遗落的帽子，然后交给了他。方若晴看到帽子，不禁愣了一下，然后惊呼道：“哇，帅弟弟，你对我也太好了吧！知道我帽子丢了，还特意买了个新的给我。”方恒无语。你怎么呆头呆脑的？有没有可能这个帽子就是你之前落下的呢？啊！看着方若晴离去，方恒若有所思。在来之前，他就收到了王老爷子的消息。显然，方若晴刚才撒谎了。他明明才知道是自己治好的王老爷子。想到这里，方恒掏出手机给大伯方德辉打去了电话。电话一接通，那头传来了方德辉的嘘寒问暖。随即，方恒直白的问：“大伯，我爸有没有和你说过我还有姐姐？”方德辉语气里也透露出惊讶，道：“没有啊，你爸不是只有你一个儿子吗？怎么可能会有姐姐？”回答完，方德辉又问：“怎么了？是发生什么事了吗？”“没事。”“好，那有空带着小雨回来，我和你伯母给你做好吃的。”“好的。”此时，一栋破旧的居民楼内，方德辉收起了手机。一旁的赵方问：“小恒说什么了？”方德辉表情凝重道：“小恒问我，他有没有姐姐？”赵方睁大了眼睛说：“难道说真和当年的传言一样，他不是你弟弟的孩子？”方德辉瞪了赵方一眼：“别乱说，小恒肯定是方家的血脉，以前的风言风语能随便轻信吗？那你弟弟……”为什么从来都没提过小恒母亲？方德辉呵斥打断了赵方，道：“行了，别再聊这事了，到此为止。”
。赵芳张了张嘴，欲言又止。省城一间幽暗的书房之中，坐在轮椅上的少女正在发呆。方若晴迅速走进了门，因为步伐过快，停下来微微喘着气，胸口起伏。小林，有两个好消息。少女问，她要过来了。方若晴使劲点了点头，得到了方若晴的肯定，少女苍白的小脸浮现出喜悦。那另外一个好消息呢？你哥懂医术，或许可以治好你的腿。少女惊讶不已，愈发期待与方恒相见。第163章，我的董事长老婆。然而，此时身处洛城的方恒并不知道这些。周一，刚好到了宇恒公司发薪资的日子。方恒走进办公室，徐木冲他点头问好，然后默默退了出去。见只有两人，方恒直接拦腰，将冷雨搂入怀中，问：“我的总裁大人，工资到账了。”是不是该犒劳一下我这个小文秘？冷雨道：“成天都在摸鱼，还想让我犒劳你？那我现在给你补上。”方恒说着，拉着冷雨在办公椅坐下，随即帮他按起了摩。怎么样，总裁大人，对我这个贴身秘书的服务还满意吗？马马虎虎吧，马马虎虎说明还是有效果的，所以还是要犒劳一下我的，对吧？方恒俯下身，下巴靠在他的肩膀上。冷雨抬起手，轻抚着方恒的脸庞，手指轻轻捏着他的耳朵。他道：“你堂堂董事长，我这个总裁都是给你打工的，怎么忍心花我这个下属的钱？”方恒蹭着他的脸道：“没办法，谁让你是我老婆，我就喜欢被你养着的感觉，真是拿你没办法。”说吧，这次你想要什么？我还没想好，你帮我想，只要是你送我的，什么都可以。大懒猪，已经懒到要什么都不自己想了，还要让我帮你想？冷雨用脑袋撞了一下方恒，随后打开手机，在购物商场里面挑选了起来。最近天越来越冷了，先给你买个围巾吧，还有衣服和鞋子，这个呢，这个要不要？冷雨精心挑选了不少东西，不知不觉购物车里累计价格就已经到了十万。冷雨撅嘴说。别人都说孩子是吞金兽，我看咱们家你才是吞金兽，这一下就花了我半个月的薪资。我们不是还没有孩子吗？所以这个重任自然就要由我来承担了。你还真能说得出口。冷雨白了方恒一眼，然后指了指自己的脸颊，道：“亲我一下，不然我就不结账了。”方恒使劲在冷雨脸颊亲了一口，都吸出来了一个红印子。宝宝，快，该结账了。消费十万软饭王返利就是一百万，虽然没有此钱多，但胜在积少成多，而且还会加恩爱值。就在冷雨结完账的同时，方恒脑海里。也是想起了系统的提示音，丁检测到另一半为宿主消费，触发软饭网返利。方恒一看，果不其然又返利了一百万。此时，方恒突然意识到了一个问题，他问：“你用的是工资卡里的钱吗？”冷雨点了点头，道：“对啊。”方恒不禁瞪大了眼睛，隐隐有些激动。他之前尝试卡 bug， 发现直接把钱给冷雨，然后冷雨用来给他消费是行不通的。这导致方恒有了惯性思维，认为只要和自己有关的钱，冷雨为他消费都不会触发。而宇恒公司是方恒的。按照逻辑来说，给冷雨发工资，理应是触发不了软饭网返利的。然而，这次却触发了软饭网返利，这让方恒明白系统机制和想象中并不一样。搞清楚了这一点，方恒宛若发现了新大陆一般惊喜。他抱住冷雨，高兴的道：“宝宝，你来当宇恒公司的董事长怎么样？”冷雨以为方恒是在开玩笑，于是回道：“好啊，我要是当董事长，第一件事就是先把你这个摸鱼大王开除了。”那就这么说好了。紧接着，方恒直接打电话给柳微月，帮我拟定股权转让合同。还有其他手续，顺便通知各位董事，等下到高层会议室开会。方董，您的意思是要把宇恒公司的股权转让出去？柳微月惊讶。是的，整理好了，统统送到总裁办公室来。好，好的。结束通话后，冷雨怔怔地看着方恒，道：“不是，你来真的呀？不然呢？你以为我是骗你的吗？”方恒笑着说：“你把股权转给我，就不怕哪天我变心，一脚把你踢了呀？到时候你哭都找不到地方哭，就像你坚信落水我一定会救你一样，我也相信你不会这样对我的。”这不是小事，我希望你能慎重考虑。冷雨一脸正色道：“方恒道，不用考虑了，做股东和董事长都太麻烦了，摸鱼时间都变少了，这些都交给你。如虎添翼，你在宇恒就可以大展身手了。”冷雨用手戳着方恒的脸庞，无奈道：“你就只想着摸鱼了，让我说你什么好？”很快，柳微月出现在了总裁办公室，他把文件放到办公桌上。方董，您要的东西都准备好了。方恒道：“柳小姐，这段时间辛苦你了，我决定将股权转给我老婆，以后董事长一职也由他担任。”柳微月来时。已经猜到是这样的结果了，也做好了心理准备。他道：“好的，方董，能够继续当这么久名义上的董事长，我已经很荣幸了。只是希望你能让我留在宇恒，我想继续为公司发光发热。放心，不会亏待你的。你以后就作为副董事长，继续协助我老婆工作吧。”柳微月受宠若惊，道：“谢，谢谢方董。”柳微月没想到自己还能成为副董事长。此前虽然是董事长，但那毕竟是名义上的，没有什么实权。如今成了副董事长，可谓在宇恒公司拥有了实打实的权利。这让他无比的高兴。方董，我先去高层会议室等候了。柳微月说完，离开了办公室。方恒收回注意力，视线放在了冷雨身上。他道：“宝宝，你还在犹豫什么？赶紧签字呀！”冷雨说：“我知道你相信我，但这样还是太草率了。不草率，没有你就没有今天的我。”方恒说着，把笔塞到冷雨手中，然后用大掌包裹着他的玉手，最终在股权转让合同上面签下了名字。一切手续都搞定以后，方恒把冷雨揽入怀中。
，让他坐在自己腿上。哎呀，这下我可什么都没了，我的董事长老婆以后只能靠你养活我了。第164章，怎么办？我突然又饿了。冷雨轻哼，你明明这么厉害，为什么总想着吃软饭呢？吃软饭多好，不用努力的感觉不是一般的爽。方恒压低声音，又贴近冷雨的耳朵继续说：“其实除了吃软饭，我还喜欢吃馒头。”馒头，冷雨略显疑惑，他印象里方恒是不喜欢吃馒头的呀。对，就是馒头。感觉到方恒的动作，冷雨瞬间明白了，他拍了一下方恒的手，看了一下门，羞涩道：“等回家再乱来，这在公司呢，万一再让徐木撞见了，又要和上次一样尴尬了。”方恒坏笑：“哦，这么说来，回家给我做馒头吃。”冷雨咬了咬贝齿，还想吃馒头，让你吃拳头差不多。完了，我也太可怜了。连个馒头都吃不了。你要是想吃真的馒头，我亲自给你做，想吃多少有多少啊！当然是真的馒头，不然还能有假的馒头吗？方恒笑着说：“你。”冷雨又羞又气，当然知道方恒是在戏弄他，但是又无可奈何。等着吧，晚上回家我就做馒头，你不吃我也要喂你吃。你个大坏蛋！哈哈，好，那晚上我要尝尝好不好吃了。正在这时，方恒也收到了柳微月打来的电话：“方董，各位董事已经到齐了。”好，知道了，放下手机。方恒盯着冷雨放在他腹肌上那不老实的小手，宝宝，你这个新上任的董事长，这样欺负我一个下属可不太好哦。冷雨傲娇，哼，我可不能吃亏。方恒忍不住笑出声，这女人怎么能这么可爱？董事会议结束以后，宇恒公司立即对外公布了消息：冷雨担任董事长，兼任总裁，并且成为宇恒公司最高持股人。消息一经放出，宇恒公司内外全部都炸开了锅。此时，冷家、冷老爷子和冷博文一家人也收到了消息。冷如雪难以置信的道。这方恒是不是疯了？居然把股权都转让给了冷雨？冷君浩道：“这样一来，等于直接把整个宇恒公司送给了冷雨吧？”冷博文看向冷老爷子，说：“爸，你说这方恒到底是什么来头？居然抬手直接把宇恒公司送给了小雨？”冷老爷子连连叹气，突然老泪纵横，这把其余几人给看愣了。冷老爷子拍着轮椅扶手，悲痛欲绝道：“我怎么那么糊涂呢？有这么好的孙女婿，明明可以帮冷家攀登高峰。哎，王老头说的是，暴殄天物，我就是活该啊！”与此同时，一间公寓楼内。正在吃泡面，为工作烦恼的刘丽看到这则消息，愣住了。一时间，她心乱如麻。一旁，闺蜜人念巧也看到了消息，她道：“丽丽，你当初要是没和方恒分手，是不是现在宇恒公司应该叫立恒公司了？而且这个董事长的位置也是你的了。”刘丽沉默不语。任念巧叹了口气，道：“你要是没和方恒分手，我也能跟着享享福了。哎，可惜啊，可惜。”刘丽吸了吸鼻子，哽咽道：“现在说这些已经没意义了，是我的错。”刘丽只觉得方恒要成为他这辈子都无法逾越的鸿沟了。突然间，他又有些恨方恒了，恨方恒为什么这么优秀，恨方恒以前为什么对他这么好，这致使他现在心里完全容不下其他的男人。可是，一切都没办法重来，他也不可能再得到方恒。如此，只让刘丽觉得痛苦不堪。冷家别墅，夫妻二人回到家，冷天瑞夫妇正在厨房里忙活。冷云罗翘首以盼，一看到两人，立即迎了上来。他说道：“哎呀，我的董事长姐姐，你可终于回来了。”本小姐等的身上都快结蜘蛛网了。她说着，从冷雨身上拿过包，道：“哎，快快快，这个给我拎，可不能把您老人家累着了。”冷雨无语道：“怎么在你口中感觉我一下子老了几十岁一样？”冷云罗嘿嘿一笑，又像是丫鬟一样挽着冷雨的手：“来，这边走，小心路，千万别绊倒了。”方恒在一旁看乐了，道：“云罗，我感觉要是拍影视剧，你适合去里面演狗腿子。”臭姐夫，说我坏话是吧？姐，反正现在你在宇恒才是最大的，帮我一个忙，把臭姐夫开了。冷雨伸手点了一下冷云罗的脑袋，我看我先把你开了差不多，我都没入职呢，你怎么开我啊？要不然先让我进去当个 CEO 啥的，让我过一把瘾，然后再把我开了。冷云罗道：“臭丫头，小算盘打得噼啪响，我和你爸在厨房都听到了。”杨淑兰说着，同冷天瑞从厨房走了出来。冷雨突然想起了什么，然后撸起了袖子。对了，妈，家里有面粉吗？有的，你要干什么？我要做馒头啊！你们几个孩子不是都不怎么喜欢吃馒头吗？冷雨瞥了方恒一眼，说：“方恒说他突然很想吃馒头。”所以我准备下厨给他做馒头哦，好，有的，什么材料都有。冷雨说着要进厨房，方恒拉住了他，轻声说：“你真打算要做呀？”冷雨笑盈盈的回道：“你不是想吃吗？别急，今晚肯定让你吃个够。其实不做也行，没事，要不了多少时间，等一会儿就好了。”显然，冷雨这是在报复他呢。就这样，等到吃完晚饭回到房间的时候，方恒一直不停的打着饱嗝，他确实是吃了个够，而且是不吃冷雨硬塞给他的那种。眼见方恒又打了个饱嗝，冷雨含笑。表情里有着小得意，怎么样？我做的味道还不错吧？吃饱了吗？不过我再去给你拿两个来。好，很好。方恒说着，反锁上了房门，然后渐渐往冷雨靠近。冷雨顿时感觉到了一股不安。你，你锁门干什么？方恒直直把冷雨逼到角落，这才挑眉说道：“怎么办？我突然又饿了。”冷雨转身想逃，下一刻直接就被方恒揪住了。第165章，约定的时间到了。次日
，阳光明媚。从起床一直到公司，冷雨一双美眸都幽怨的瞪着方恒，玉手也是时不时警惕的护在胸前。乘电梯的间隙，看四下无人，方恒抱住了冷雨，他轻声说：“宝宝，昨天你做的馒头确实好吃。”冷雨反手在方恒腹肌上掐了一把，方恒吃痛道：“四，你掐到昨晚咬的地方了。”不仅是腹肌上，方恒的手臂上还有未褪去的牙印。冷雨轻哼：“还好我宝宝，我看你才是长不大的宝宝。”后面的话，冷雨都羞于说出口。回想昨晚发生的事情，他现在脸颊都不禁发烫。方恒笑着又继续逗他，直到电梯抵达指定楼层，他这才提前放开了冷雨，然后把袖子往下拉了拉。出了电梯，一众职员见到两人，纷纷主动问好：“冷董好，方秘书好。”冷雨点头，率先走出了电梯。方恒则是笑着，亲切地冲他们挥了挥手，望着两人离去的背影，众职员们议论纷纷。两人是夫妻的身份，在公司里早已不是秘密。不少男职员都羡慕起了方恒，娶了一个绝美的董事长老婆，这是他们做梦都不敢想的事情。另一边，方恒和冷雨进入了总裁办公室。尽管冷雨现在已经成为董事长，但依旧兼任总裁，所以决定依旧还是在原来的办公室办公。此时，方恒脑海里突然响起了系统的提示音：“恭喜宿主累计获取 100% 恩爱值，请问宿主是否进行抽奖？”方恒没有想到恩爱值累积的这么快，一转眼就到 100% 了。于是他毫不犹豫的选择了。是。正在他好奇抽到了什么东西，下一刻系统又发出了提示：“恭喜宿主获得御景一号大厦。”方恒不由一怔：“洛城可没有御景一号大厦。”他根据系统所标注的地址，这才发现这居然是位于省城核心地段的大厦。这栋大厦造价不菲，光是躺着收租，每个月都有高昂的收入。方恒发现，在受益人那一栏多出了选项，其中出现了“伴侣”“冷雨”几个字，也就是说，系统中默认也是可以将获取到的东西赠送给另一半的。于是乎。方恒直接把御景一号大厦赠送给了冷雨，省去后续再办理转让手续，资产在冷雨名下，他才能有更多钱为自己消费，从而达到收益最大化。方恒摁下了确认以后，系统上的已经签署完毕，只剩下现实中去签约股权转让合同了。不过他并不着急，准备等到去省城给方若晴妹妹治病的时候，顺便一起带上冷雨去签收大厦。关闭系统面板，方恒看了一下日期，然后冲冷雨说道：“这个双休日，我们去一趟省城吧。”冷雨疑惑：“去省城干嘛？”方恒道：“秘密。”等到时候你就知道了。又卖关子。一转眼到了周五，下班后，方恒驱车载着冷雨抵达了省城。许久后，奔驰大 G 缓缓在御景一号前停下。方恒下了车，昂头看着这几乎高耸入云的大厦，只觉得这下赚大了。他牵着冷雨的手进了大厦。不一会儿，一个中年女人就迎了上来。中年女人正是御景一号大厦的负责人。看到两人的到来，她试探性的问：“请问是方先生和冷女士吗？”方恒点了点头：“是我。”中年女人露出了笑：“二位终于来了，请跟我来。”就这样。夫妻二人乘坐电梯，跟随着中年女人抵达了御景一号的最高层。顺着透明玻璃往下望去，只见下方的建筑越来越小，人和车也像是蚂蚁和玩具一样。或许是有些恐高，冷雨不禁握紧了方恒的手，然后悄声问：“你到底来这里干嘛、啊？”方恒说：“等下你就知道了。”两人进了办公室，落座以后，中年女人命令亲自给两人倒上了茶，然后打开保险柜，从里面取出了一份合同。她把合同推到了冷雨面前，道：“冷女士，请您签字。”冷雨不由一怔，看到合同最上面“股权转让”几个大字。隐隐明白是怎么回事了。他翻了一下合同，发现转让的还是大厦的全部股权，也就是说，落笔以后，这个大厦的所有权都属于自己了。他侧头看向方恒，问：“这这是你收购来的？”方恒笑了笑：“先签字吧，都等快一个星期了，别把人急坏了。”中年女人尴尬一笑：“确实，等了这些时日，的确让他如坐针毡。”冷雨闻言犹豫了一下，然后在上面缓缓签署名字。而中年女人则是忍不住打量起了方恒，她不禁好奇：方恒到底是省城哪位家族之子？竟有如此恐怖的财力，一下子就收购了省城第一大厦御景一号，而且看架势，收购来还不是自己用，而是赠送给了心爱的女人，这着实是令人大为震撼。冷雨放下笔以后，中年女人冲他伸出了手，两女握住了手。中年女人道：“冷总，您好，即刻起御景一号就属于您了，有任何要求，您以后尽管差遣我。”冷雨只是点了点头，他现在还有些晕乎乎的。方恒则是问：“这里哪一层可以入住？我需要一个套间，楼下就可以。”方先生，这边请。中年女人领两人到了地方。随后鞠躬退了出去。方恒四处打量着眼前豪华的套间，不禁感慨道：“这下我们在省城也有自己的房子了。”哦，不是大厦了。冷雨跟上来，直直看着方恒，问：“我发现越来越看不透你了，你比我想象中要神秘的多。说吧，你究竟是省城哪个大家族的少爷？”方恒转身直视着冷雨，捏了捏他的脸颊，回道：“我谁都不是，只是我家宝宝爱吃软饭的帅老公。”哼，鬼才信你的话。正说着，方恒接到了方若晴打来的电话：“神医弟弟，到我们约定的时间了。”我现在去洛城接你啊！方恒淡淡的道：“我现在就在省城，你来御景一号来接我就可以了。”第166章，轮椅上的少女，莫名的感情。结束通话后，方恒收起手机，然后双手扶着冷雨的肩膀：“你先在这里待着，我去帮人治个病，很快就会回来的。”
。冷雨帮方恒理了理领带，温柔的道：“好，知道了。”紧接着，方恒转身往外走去，但是走到门口，他又驻足回头望去。冷雨露出疑惑的目光：“怎么了？”方恒忍不住又折了回来，一把将冷雨扑倒在床：“不着急，时间还早，等会儿再去。”说完，不等冷雨回答，方恒俯身吻了上去，手也习惯性从衣角伸了进去，直到手机铃声再次响起，方恒这才放开了冷雨。冷雨双手勾着他的脖子，眼神迷离的道：“我感觉我吃亏了，你晚上必须要早点回来，我要把便宜占回来。”方恒道：“知道了，小流氓。”冷雨又抬头吻了方恒一下，悠悠的道：“你才是小流氓。”说完，他这才放开方恒，然后坐起身，恋恋不舍的目送方恒离去。狱警一号楼下，劳斯莱斯幻影停靠在路边。方若晴看着时间流逝，嘀咕道：“哎，怎么还不见人呢？”正说着，只见方恒从大厦走了出来。方若晴让司机降下了车窗，然后探出头挥了挥手。这边，这边，神医地点。本身劳斯莱斯幻影就足以惹人注目了，再加上方若晴的呼喊，一时间四周的人都投来了目光。方恒硬着头皮走上前，然后在后排坐下。方若晴一见面，立即拉住了他的胳膊，道：“哎呀，好弟弟，我们终于又见面了，我都快想死你了。”方恒推开了方若晴的手，然后刻意与她保持了距离，说：“别碰我，男女授受不亲，我是有老婆的人。”方若晴撅嘴，道：“哎呀，我碰一下你也不行吗？对，请你和我保持距离。”呜。要是早点找到你就好了，就可以搂搂抱抱亲亲了。现在长大了，连碰都不能碰了。方恒在他的话里，自然能察觉到其他的信息。他问：“听你的口气，我们似乎关系不一般。”方若晴立即捂住了嘴，支支吾吾的道：“没，没有，我就是看你可爱，习惯性把你当成弟弟而已。”方恒也没有再说什么，他不是傻子。方若晴的一言一行，足以证明事情没有那么简单。直觉告诉他，等下答案或许就要揭晓了。就这样，劳斯莱斯幻影行驶在宽敞的道路上，最终进入了一个隐秘的庄园。庄园门口有着全副武装的守卫，其余车辆通行都需要进行严厉的盘问，唯有方恒乘坐的这辆劳斯莱斯幻影直接放了航。车在庄园里兜兜转转行驶了一圈，最终停在了一个宅邸前。方恒正准备推门下车，方若晴拦住了他，道：“等下，我先下车看看。”方若晴先行下车观察了一番，大概是确认了没有问题，这才冲方恒说道：“快，帅弟弟，快下车！”方恒走下了车，方若晴拉着他快速进入了宅邸，随后关上了大门。宅邸里十分安静，仿佛空无一人。打扫的十分简洁干净，迈着步伐经过一个小道，方恒看到一个坐在轮椅上的柔弱而又消瘦的身影。少女此时正背对着两人，她的手里拿着书本，肩膀和头顶上正趴着两只小小的仓鼠。大概是听到了声音，霎时间，仓鼠从少女身上跳下，一溜烟消失不见。随即，少女转动轮椅，转过身的同时问：“姐，你来。”话说到一半，少女看到了出现在眼前的高大帅气的男子。一时之间，少女怔怔地看着男子，手中的书本掉在了地上。方恒在看到少女的刹那间。心里也陡然升起一种无法言喻的感觉。少女和冷云罗年纪相仿，无比柔弱，看起来有些怕生。她眉宇和方恒有几分相似。方若晴偷偷观察着方恒的反应，然后走到了少女面前，说：“小玲，我把人请过来了，他就是那位神医，就让他帮你治腿吧。”少女这才回过神来，不自觉躲避着方恒直勾勾的视线，怯怯的道：“嗯，谢谢姐姐。”方若晴捡起了书，随后又帮忙推着轮椅，冲方恒说道：“神医弟弟，这就是我妹妹方小玲，接下来就麻烦你帮她治疗了。”方恒若有所思地点了点头，嗯，把人推到房间里，我先检查一下。方若晴推着方小玲进入了房间，偌大的房间死气沉沉的，透露着一股压抑的感觉。到了床前，方若晴想要抱起方小玲，方恒忍不住开了口：“让我来吧。”方若晴愣了一下，哦，行，那你来吧。闻言，方小玲苍白的小脸浮现出惊慌之色，她连忙抓住了方若晴的衣服。方若晴则是拍了拍她的手背，说：“没事的。”方恒走到了方小玲面前，轻轻抱起了后者。方小玲听得超乎想象。此时被方恒抱在怀里，不自觉缩紧了身子，那双好看却仿佛失去了光的眼眸，正悄悄打量着他。方恒把他放在了床上，心情莫名的沉重，随即帮他检查起了病情。片刻之后，他站起了身子，皱起了眉头。一旁，方若晴小心翼翼的问：“神医弟弟，怎么样？我妹妹这病有的治吗？”方小玲也是透露着期待。方恒轻声道：“有，只是让方恒意外的是，眼前少女所患的症状，竟与冷老爷子和王老爷子一模一样。”也就是说，他也是被下毒所致。这显然是有人故意而为之。一听到可以治愈，方若晴不禁欣喜不已。方小玲也是错愕了一下。随后，方小玲紧紧抿着嘴唇，眼眶泛红，泪水在里面打着转。方恒胸口刺痛了一下，犹豫了一下，冲方小玲问：“你以前是不是可以正常走路？”方小玲擦了一把眼泪，吸了吸鼻子，重重的点了点头，道：“嗯。”方若晴接着说：“是的，我妹妹小时候好好的，但是后来不知道怎么回事，突然双腿失去了知觉，就只能靠轮椅生活。”这对他打击很大。第167章，我终于见到你了。方恒能够理解，这就像是后天失明的人，往往比先天失明的人更加痛苦。当初阅历深厚的王老爷子都郁郁寡欢，曾想不开
，何况是像方小玲这种年纪轻轻的少女。方恒没有再问什么，而是决定立即帮方小玲治疗。他不自觉放轻了语气，说：“我现在帮你治疗，你不要紧张，保持正常呼吸就好了。”方小玲点了点头。随后，方恒又冲一旁的方若晴道：“把医疗箱取来。”方若晴立即打了一通电话，冲那边的人说道：“陆妈，麻烦你把医疗箱拿来。”与此同时，方恒也开始为少女施针。不同于给王老爷子治疗，给少女治疗时，方恒莫名的有些紧张。在将银针扎入少女腿中的时候，方恒的手都在不自觉地颤抖。很快，一个中年女人拎着医疗箱走进了房间。中年女人姓陆，在方家工作了三十年有余。方若晴和方小玲都是她照顾长大的。方若晴道：“陆妈，辛苦你了。”陆妈放下了医药箱，看着眼前聚精会神帮方小玲治疗的高大男子：“小姐，这位先生是……是我请来给小玲治病的。”方恒终于施完了针，他顶着满头大汗，往后伸出了手，道：“把手术刀递给我。”陆妈戴上了手套。从里面取出手术刀，然后递向了方恒。当看到了方恒的面容，他整个人一下子呆住了，手也愣在了半空中。陆妈喃喃的道：“小少爷。”方若晴使劲给陆妈打着眼色，就差没有直接堵住了他的嘴。方恒若有所思的看着中年女人，并没有说什么，只是默默从她手中取过了手术刀。治疗结束以后，方恒如释重负的松了口气，他的衣服几乎已经汗湿了。这是自从获得系统以来，他第一次真正意义上体会到累意。这种累的感觉，全都都来自于心理压力。好在一切都十分顺利。陆妈见状，立即递上了纸巾。方恒接过纸巾，并没有第一时间给自己擦汗，而是俯身帮方小玲擦去了脸上的汗。是不是感觉双腿有知觉了？嗯，谢，谢谢你。方小玲怯怯的感动道。方恒笑了笑。方若晴问：“神医弟弟，小玲大概要多久可以下地？”他现在已经可以下地走路了，但是因为肌肉萎缩，所以只能走一点点路，而且需要有人搀扶。之后每天进行锻炼，就可以逐渐恢复独立行走了。姐，帮一下我，我想试一试。好。此时，方若晴上前扶起方小玲，陆妈见状也是忙到另一侧搀扶。在两人的搀扶下，方小玲缓缓下了车，终于抛弃轮椅，迈出了时隔多年的一个步伐。这让两人感觉到难以置信，同时也热泪盈眶。陆妈扶着方小玲重新坐下，擦了一把泪，道：“要是夫人看到这一幕，肯定也会很高兴的吧？”方若晴也是感慨：“是啊。”方小玲却是沉默着看向了方恒，尽管没有说话，但方恒感觉到他应该是有什么要和自己说。于是乎，方恒走到了方小玲面前，少女挥了挥手。示意方恒头低下来，方恒照做。下一刻，方小玲拿过一旁的纸巾，小心翼翼地帮方恒擦拭着脸上的汗。我终于见到你了。方恒一脸平静，反倒是一旁的方若晴显得有些手足无措。他干笑着解释道：“神医弟弟，我和我妹妹提了你好多次，见到你人，所以他才会这么说。”方恒没有接话。等到方小玲帮他擦完了汗，方恒起身看着外面已经泛黑的天空，这才道：“时间不早了，我该回去了。”方小玲下意识想要抓方恒的手，但是快碰到的时候，又突然间缩了回去。方恒道。再见了，少女抿着嘴唇，没有吭声，一副忍不住又要哭出来的样子。方恒转身径直走出了房间，方若晴紧随其后，送我回狱警一号。神医弟弟，今天真是谢谢你了。我妹妹的腿伤，我们寻遍了省城的名医，没有一个能治好的，多亏了有你。方若晴说这话的同时，忍不住观察着方恒。他奇怪的是，明明有这么多破绽，方恒却什么都不问。就这样，两人走出了宅邸，然后乘上了劳斯莱斯幻影。听到外面传来的车声，方小玲终于忍不住道：“陆妈，我想去送送她。”另一边。劳斯莱斯行驶在灯火通明的庄园，眼见方恒脸色凝重，沉默不语，这让方若晴有些不安。神医弟弟，有话可以说啊，你别不吭声啊。方恒侧头看着他，眼神让方若晴有些发毛。他道：“我问了，你会告诉我吗？这个，我其实也想告诉你，但是我也有我的难处。”方若晴弱弱的道：“呵，那不就好了？”方恒冷笑了一声，车内又陷入了一片沉寂。就在经过一处雕像时，方恒看到了一个让他日思夜想的身影。他先是由震惊，很快转为满满的愤怒。终于，他强忍着怒火，开口道：“停车！”方若晴也看到了雕像前的两人，忙冲司机命令道：“加速！”方恒瞪着方若晴道：“我说了，停车！”方若晴拉着他道：“不能停，真不能停！”方恒一把推开了他，随后揪住了司机，强行停住了车，然后打开了车门锁。在一阵刺耳的刹车声中，方恒走下了车，然后径直往雕像下的中年男人走去。此时，雕像下两名中年男人正在交谈，他们也注意到了远处的异样。当看见劳斯莱斯幻影走下来的那个熟悉的面孔，方光远先是愣了一下，忙背过身子，故意挪动脚步挡住了一旁男人的视线。老爷，天色不早了，这里光线不太好，要不我们换个地方？男人还没有回答，此时只见方恒已经快步冲了上来。方光远，你还真是让我好找。第168章，原来父亲没有遇难。方恒的出现完全在方光远的意料之外，他看着眼前这个十多年未见的儿子，眼眶一时间也有些发热。方光远故意挡住了脸，压低了声音道：“可，你认错人了。”我不是你要找的父亲。方恒瞪着眼前这个男人，男人不是别人，正是当初下海游泳被冲走失散多年的父亲方光远。他本以为父亲已经遇难了，也强迫自己接受了这一切，不曾想，原来事情和自己想象的完全不一样。我都还没说明来意，你
，你怎么知道我是要找父亲？你没有事，为什么不回家？知不知道这些年我是怎么过来的？方恒生气质问。方光远旁边穿着中山装的高大男人，视线落在了方恒身上。个头不高的方光远故意躲避着方恒，然后冲一旁的中山装男人道：“老爷，我们走吧。这不知道谁家的孩子，莫名其妙的。”此时，方若晴追了上来，面对中山装男人，立即低头喊道：“爸！”方尊不怒自威，声音洪亮道：“若晴。”谁准许你把外人私自带回方家的？方光远脸色微变，外人，方若晴不禁埋怨道：“爸，你，哎，你怎么这样啊？”方尊沉下脸说：“把人立即送出去。”话语间，忽然一众武装人员上前，纷纷持枪包围了方恒。就在这时，陆妈推着坐在轮椅上的方小玲出现了。怯怯的方小玲此时却是鼓足了勇气，道：“我哥才不是外人。”他说着，从轮椅上站起身，然后艰难地往方恒走去。这一幕看傻了在场的众人，不仅仅是因为方小玲可以走路了，他那一声。哥同样也让人震惊。方尊几个大步上前扶住了方小玲，神情错愕的道：“灵儿，你居然可以下地走路了！”方小玲一把推开了方尊，道：“别碰我！”紧接着，他又走向方恒，强行驱赶开了包围方恒的人，展开双手挡在他面前。方小玲腿伤才刚经过治疗，只能勉强下地走路。仅仅这一段路就已经花光了所有的力气。此时双腿发软，尽管已经要支撑不住了，但还是毅然选择保护方恒。方尊看向了方若晴，问：“灵儿的腿是哪位神医治好的？”方若晴指了指方恒，道：“是弟弟治好的。”方尊和方光远都十分惊讶地看着方恒。要知道，方小玲的腿伤可是令省城各大名医都束手无策，想不到居然被方恒治好了。方尊问：“你是从哪里学来的医术？”方光远也忍不住问：“对啊，小小恒，你什么时候学的医术？”忽然，挡在方恒面前的方小玲因为过于虚弱昏迷了过去。方恒一把抱住了他，然后冲方若晴道：“让司机把车开过来，先送他回去休息。”方若晴照做。命令司机将劳斯莱斯幻影行驶了过来，将方小玲放到车上，他也跟着一起上了车。两女离开后，方尊挥手示意武装人员退下，随即冲方恒说：“你还没回答我的问题。”方恒冷冷的道：“我不认识你，我们之间也没什么好说的。”方尊微眯着眼睛，一瞬间释放出了强大的气息。一旁陆妈说道：“小少爷，别这样对老爷说话，他毕竟是你的。”方恒又转头对陆妈道：“我也不是什么小少爷，请别这样称呼我。”方光远道：“小恒，不能这么无礼，忘记以前我怎么教导你了吗？”方恒直视着方光远。说：“这里不是我该待的地方，送我一程，我想和你单独谈谈。”方光远没有着急回答，而是看向了方尊，得到了他的授意，这才点了点头。紧接着，方尊道：“开我的车送他。”方光远回道：“明白，老爷。”防弹车缓缓驶离方家庄园，车内，方光远开着车，方恒坐在副驾驶。一阵沉默后，方光远笑了笑，说：“终于又见面了。说实话，我还挺想你的。”方恒苦笑说：“爸，你这样戏耍我，感觉很好玩，很有意思，是吗？”方光远一脸愧疚的道。小少爷，以后请别再这样称呼我了，我承受不起。我是你儿子，不喊你爸，还能喊你什么？方光远踩下了刹车，然后抹了把泪，拍了拍方恒的肩膀，喊什么都行，总之不能再喊我爸。傻小子，我这么矮，怎么可能生出你这么高这么俊的孩子？你真正的父亲，你想必也知道是谁了。养育之恩大过天，我之所以养你，也是奉当年夫人的命令，也就是你的生母。方恒忍不住问他为什么要这样做。方光远叹了口气，夫人也是有不得已的苦衷，好一个苦衷，我想现在就去见他。看看到底是什么苦衷，值得连自己的孩子都不要了。方光远欲言又止，转移话题道：“不说这个了，小少爷，你要记住，方家很复杂，谁也很深。同龄人之中，只有小小姐才是你可以无条件信任的人。”方恒皱眉：“什么意思啊？”“因为只有小小姐和你是同一个生物。”方光远口中的小小姐，指的自然就是方小玲了。难怪方恒初见方小玲时，会有一种难以形容的感觉。接下来，方光远又启动了车。方恒和他聊了很多，但是每当提及母亲的时候，方光远都会避而不谈。直到车在狱警一号停下，方恒眼睁睁看着方光远离去，只感觉一切都像是在做梦一样。原来失踪多年的父亲并没有遇难，原来父亲也不是真正的父亲，自己真正的出身居然是省城方家，而且还有同父异母的哥哥和姐姐，以及同父同母的妹妹。方恒只觉得心情莫名的沉重，沉重到什么都不去想。感受到口袋里手机的震动，方恒迈着步伐走进大厦，乘上了电梯。很快，电梯抵达了指定的楼层。方恒进了房间，只见冷雨正坐在床上，抱着枕头，努了努嘴，哼，终于回来了。真是让我好等。他说着，扔下了枕头，赤着双脚冲上来，扑到了方恒怀里。方恒搂着冷雨，轻声说：“是啊，终于回来了。”第169章，方家姐妹来找方恒。冷雨拉着方恒到床边，一把将他推倒，然后骑坐上去，理了一下鬓发。他俯视着方恒，道：“没忘记临走之前我说的话吧？嗯，走之前除了让我早点回来，你还说什么了？这么快就忘记了？算了，你乖乖受着就行了。”冷雨说着，缓缓俯下身，捧着方恒的脸，先是吻了他的唇，接着是脸颊。耳朵、脖梗，方恒手穿梭在冷雨柔顺的发间，思绪开始不受控制。他心中有着不少谜团没有解开。母亲现在身处何处？
，当时为什么要让方光远把自己带离方家？妹妹方小玲为什么会被人下毒？感觉到方恒的异样，冷雨停止了动作，抬头看着他，问：“怎么感觉你好像有心事的样子？是遇到了什么不开心的事情吗？”方恒收起了思绪，摇了摇头：“没事。”冷雨歪了一下头，面露疑惑，感觉方恒不像是没事的样子。方恒则是抱住他，一个翻转，将冷雨压在了身下，坏笑道：“也该占够便宜了吧？接下来可要到我的回合了。”冷雨挣扎着道：“你耍赖，我还没回本呢。”与此同时，方家。家主方尊正站在阳台上俯视下方，一个雍容华贵的女人出现在他后方。听说找到恒儿了，你怎么不把他留下来？方尊回头看着女人，面无表情的道：“你希望他留在方家？”女人笑了笑：“当然了，我也算是他妈，怎么会不希望自己的孩子回家呢？”方尊轻笑一声：“回不回方家，看他自己的选择。”女人上前挽住了方尊，道：“不是我说你，你对待恒儿也太冷漠了，这样会让孩子记恨你的。”方尊甩开了女人的手，道：“我怎么对自己的孩子不需要你来操心？”女人面对方尊的冷漠。早已习以为常，而是笑着说：“在我心中，恒儿和灵儿就和老大和若晴一样，我是他们妈，当然要操心了。”女人又接着说：“哦，灵儿腿伤好了，听说还是小恒治的，这孩子还真是厉害，居然能有这么高超的医术。”眼见方尊移开目光，不理会自己，女人停止了自说自话，脸上的笑容也逐渐变淡。她眼底泛起怨念，道：“方尊，我到底要怎么做，你才能满意？明明我才是你的妻子，为什么？为什么你要这样对我？”方尊依旧沉默。女人自嘲的笑道：“是我输了。”输得一塌糊涂。次日，方恒和冷雨返回了洛城。之后几日都是平静的度过。这天，冷云罗正抱着冷雨撒娇，他留意到在庭院里撸猫发呆的方恒，不禁问道：“姐，你有没有发现姐夫最近好像不太对劲？”这时，杨淑兰端着水果也走了过来，道：“小雨，你和小恒之间有矛盾了？”“没啊，我们一直都好好的。”冷雨说道。虽然方恒在他面前一切如常，但冷雨也明显感觉到，自打那日从省城回来以后，方恒有了些变化。冷云罗道：“我看电视剧里一般这种情况。”姐，你要小心姐夫背着你在外面找小老婆啊！方恒抱着汤圆进门道：“好你个冷云罗，又在说我坏话了。”杨淑兰伸手敲了一下冷云罗的脑袋，这孩子胡说八道。紧接着，杨淑兰看着方恒，语重心长的道：“小恒啊，你要是遇到什么事，可以和妈说，别藏在心里。”方恒摇了摇头：“没事，你说嘴上说没事，但是看你的样子，可不是像没事。”冷云罗拍了拍胸口道：“对啊，姐夫有事直接说呗，我们都是一家人，我这么聪明，肯定可以给你排忧解难的。”眼见冷雨也一脸担忧的看着自己，方恒这才终于道：“其实，我找到我爸了。”此话一出，几人震惊。关于方恒父亲当初被潮水冲走的事情，他们都是知情的。杨淑兰道：“亲家公没事真是太好了。”那小恒，你爸现在在哪里？等天瑞回来了，我们立马出发去看他。事情有些复杂，他正在这时，客厅里的座机响了。杨淑兰接通，过了一会儿，放下了电话。他说：“小恒，门卫说有人来找你，是从省城来的，我去看看。”方恒动身走出了门。另外一边，冷家大厅，冷博文放下了电话，道：“爸，门卫拦下了一辆车，是从省城来的，劳斯莱斯幻影。”我去，劳斯莱斯幻影，有钱人啊！难不成是哪个省城家族的人？冷君浩惊叹道。冷如雪则是说：“爷爷，我们要不要去看看？”冷老爷子道：“走，看看去。”从省城来的，还是开着豪车，一看就不是普通人。冷老爷子好奇对方究竟是谁，居然会来到冷家，他又忙补充道：“对了，博文，快打电话给门卫，让他们放行。”我刚才已经交代过了。好，那我们快去，说不定把握好了，这将成为我们冷家崛起的机会啊！就这样，冷老爷子和冷博文一家人也往大门处赶去。方恒这边到了大门，看到那辆眼熟的车，瞬间就明白是方若晴来找他了。一看到方恒，方若晴便是下了车，冲他挥手道：“帅弟弟，姐姐来看你了。”方恒走到了方若晴面前，说：“你喊我的名字就可以了，叫弟弟多亲切啊！而且我可是你姐姐，你该不会不认我吧？”方恒转移了话题，往车内望去。问：“你是自己来的？”“当然不是，我是和咱妹一起来的。”他怕生，不敢下车。方恒不由一怔，没想到方小玲也来了。于是乎，他立即动身往劳斯莱斯幻影走去，接着打开了车门。另外一边，冷老爷子等人愣在原地，错愕不已。第170章，这是你嫂子。当劳斯莱斯幻影驶离了原地，他们这才纷纷回过神来。几人自然听到了方恒和方若晴的对话，同时也认出了方若晴就是那天令林家母子畏惧的戴着帽子的女人。冷如雪呆呆的道：“姐姐，应该不是我幻听吧？”冷君浩道：“妹，你没听错，我刚才也听见了。”冷博文猜测道：“该不会方恒是省城方家的人吧？”冷老爷子一脸震惊：“确实有这个可能，毕竟能令林家畏惧的，也就是省城方家了。省城方家，没听说过呀。”冷君浩还是头一回听说。一旁，冷如雪立即给他讲述了起来。直至此刻，冷君浩终于明白了省城方家的实力。原来方家竟是省城三大家族之一，更是有着特殊的背景，其实力只能用恐怖如斯来形容。完全是其他家族仰望的存在。冷老爷子怔怔的道：“想不到啊，方恒居然会是方家的人。”冷如雪道。
，原来是方家的少爷，难怪动辄就可以把宇恒公司的股权全送给了冷女。”冷博文感慨道：“可惜了，当初我们和方恒打好关系，不说别的，冷家最起码也能激进落成顶流家族之手。”话及此，几人不约而同的都沉默了。冷老爷子悔不当初，只可惜一切都不能重来，否则他一定把方恒当成祖宗一样供着。车内，方恒坐在后排，胳膊被方小玲紧紧的挽着，少女就像是受惊的小猫一样。透过车窗打量着外面的风景，此时他弱弱的道：“哥，你一直都住在这里吗？”方恒忍不住抚了抚方小玲的脑袋，笑说：“当然不是，我是和你嫂子结婚以后才住到这里的。”方小玲突然陷入了沉默，眼睛也没有再四处乱看了。方恒问：“恢复的怎么样？现在是不是可以自己走一大段路了？”方若晴说：“弟弟，不得不说，你的医术实在太厉害了。经过你的治疗，现在小玲都快可以独自散步了。”方恒给方小玲治病，可是拿出了全部的实力，而且使用的药物也是特制，可以加快恢复伤势的。再者，因为方小玲年纪轻，身体机能各方面肯定比上了年纪的王老爷子要好得多，所以恢复速度自然也快。说话间隙，劳斯莱斯幻影也是进入了冷家别墅庭院。看到突然出现的豪车，冷云罗一下子惊了，刚想要主动迎上去，紧接着更让他吃惊的一幕出现了。只见方恒走下了车，扶着一个瘦弱的少女也下了车。少女站稳之后，立马挽住了方恒的胳膊。一旁，冷雨也愣了一下。冷云罗推了推冷雨，道：“完了，姐，不会真让我说中了吧？姐夫找小老婆了。”而且还是这么年轻的小老婆，这孩子成天没个正经，把嘴闭上。杨淑兰瞪了一眼冷云罗，随后笑着迎了上去。姐妹两人也是紧随其后。到了面前，杨淑兰问：“小恒，这两位是？”方若晴冲杨淑兰伸出了手，主动自我介绍道：“阿姨你好，我叫方若晴，这位是我的妹妹方小玲。”听到两女的姓，杨淑兰已经隐隐猜出来了，但为了保险起见，还是试探性的问了一句：“你们和小恒一样，都姓方，是他的？我是他姐姐，小玲是他妹妹。”此话一出。杨淑兰连着那对姐妹都惊讶不已，他们没有想到方恒居然还有姐姐和妹妹。冷云罗道：“不是吧，姐夫，你还有姐姐和妹妹啊？之前你怎么一直都没说过？”方若晴道：“因为我们是最近才刚刚相认。”这一下子，几人恍然大悟，终于明白方恒为什么这段时间会怪怪的了。紧接着，方若晴又看向了冷雨，上来一把抓住了他的手：“弟妹，终于又见到你了。之前在同学聚会上，我就都忍不住想和你打招呼了。”冷雨略显拘束，向方若晴点头问好。方若晴笑眯眯地说：“长得真漂亮。”我弟弟娶了你，有福气了。这时，冷云罗上来，主动冲方若晴挥手，道：“漂亮姐姐好啊，小妹妹好，感觉你和我妹妹年纪差不多。”一提及小字，冷云罗的笑容顿了一下，道：“漂亮姐姐，你叫我云罗就好了。”好，云罗妹妹。方若晴转头又冲方小玲道：“小玲，快，该打招呼了。”方小玲看向杨淑兰，弱弱的道：“阿姨好。”杨淑兰笑着回应：“好，好，看着是和我们家云罗差不多大，一看就很乖巧，不像我家云罗。”皮的就像是个猴子一样。方小玲抿了抿嘴，视线缓缓落到了冷雨身上。冷雨先冲方小玲笑了笑。方恒介绍道：“小玲，这是你嫂子，快叫嫂子。”方小玲瞬间把头别了过去，直接没有理会冷雨。这出乎了几人的预料。冷云罗压低声音道：“完了，姐，看来小姑子对你不是很友善啊，你以后的日子不好过了。总之你自求多福吧，我先去和人打招呼了。”冷云罗幸灾乐祸，主动上前和方小玲打招呼。没曾想，方小玲也没有理会他，而是往方恒身后又藏了藏。这让冷云罗顿时摸不着头脑了。杨淑兰见状，忙是打着圆场说：“好了，进屋，都先进屋坐。”几人接连进了别墅，姐妹两人走在最后面。冷云罗悄声抱怨道：“姐，你说他不理你就算了，为什么连我也不理啊？刚才你不是还幸灾乐祸吗？”冷雨轻声说：“哎呀，谁能想到他不按套路出牌？”几人纷纷落座后，杨淑兰忍不住问：“若晴，你和小林从哪里来的？”“阿姨，我们是从省城来的。”“你们是省城的人？”“省城方家。”杨淑兰猜测道。方若晴笑着点了点头：“对的。”阿姨，我们的确是省城方家的人。闻言，杨淑兰和那对姐妹震惊极了。既然方若晴是省城方家的大小姐，那么同样身为一家人的方恒，自然也就是省城方家的小少爷了。他们万万没有想到，方恒居然会是省城方家的少爷。冷雨转过头，怔怔看着被方小玲抱着胳膊的方恒，一时间心中除了震惊以外，还有满满的不安。第171章，我才没有嫂子。冷家别墅，冷天瑞外出归来，当看到守在门口全副武装的守卫，不禁有些吃惊。眼见自家门口突然出现这些人。他联想，家里莫非来什么大人物了？冷天瑞刚想要进门，全副武装的守卫立即拦住了他。退后，一个守卫呵斥着他，随后呼啦一下，枪口都对准了他。这让冷天瑞后背发凉，吓得差点举起了双手。他说：“我是这个家的主人。”好在这时，方若晴走了出来，他立马道：“不得无礼，把枪都收起来。”守卫立即纷纷退后，冷天瑞这才得意进了庭院，然后疑惑地看着出现在自家的陌生女人。方若晴道：“你应该是叔叔吧？”“你是。”话语间，两人也进了门。杨淑兰介绍道：“天瑞，正好你回来了，给你介绍一下，这位是若晴，方恒的姐姐，那边的是小玲，小
。冷天瑞转头望去，看见了靠坐在方恒身边、紧紧挽着他的少女。少女和方恒眉宇间相似，眼角有着同样的泪痣，看起来就像是只洋娃娃一样。惊讶之余，冷天瑞分别冲两人打了招呼。方若晴笑着回应，方小玲点了点头，也是弱弱的喊了声叔叔。冷天瑞坐下来后，端起了茶杯，悄声冲杨淑兰问：“门口那些人是怎么回事？女婿他们家到底什么来头？”杨淑兰轻声回：“是省城方家的人。”啪嗒一下，冷天瑞一听。金德手里的茶杯都摔落在地，省城方家的人，他震撼不已。想不到方家竟然是省城方家的人。对于有了方恒这个女婿，现在不是如获至宝了，而是真正的获得了一个宝贝。眼见所有人闻声，目光都汇聚了过来。杨淑敏忙是笑着说：“孩子他爸就是比较冒失。”冷天瑞捡起茶杯碎片，尴尬地说：“手抖了一下，孩子们应该都饿了吧？我做饭还行，这就去给你们做饭吃。”方若晴道：“这怎么能行？叔叔是一家之主，怎么能让你下厨呢？”“没事，没事，我可以的。”杨淑兰也是说。若晴，就让你叔叔下厨吧，他喜欢做饭，我正好去给他打下手。你们先聊。就这样，夫妇二人进了厨房，在里面，冷天瑞终于抑制不住内心的激动，他抓住了杨淑兰的手，声音颤抖的道：“咱们女儿也太有能耐了，是怎么把省城方家的少爷拐到手的？”杨淑兰白了他一眼，道：“你还好意思说，当初不知道是谁，口口声声逼着女儿离婚。”冷天瑞挠了挠头，那时是我太愚昧了，幸好，幸好都没有听我的，什么都听你这个，咱们这个家估计早就散了。是，很快。饭菜也是做好了，几人纷纷到餐桌前落座。身为长辈的杨淑兰立即给作为来客的方若晴和方小玲加了菜，两女分别向杨淑兰表示了感谢。紧接着，冷雨留意到方小玲目光一直盯着远处的一盘菜，于是贴心的起身帮她加了菜，然后又冲她是好笑了笑。方小玲愣了一下，方恒说：“你嫂子给你加菜，快谢谢她。”闻言，方小玲不仅没有向冷雨表示感谢，反而是把她家的菜推到了碗沿。几人都留意到了这一幕，也意识到方小玲排斥冷雨。冷天瑞夫妇对视一眼。能够明白小孩子的心理，什么都没有说。冷雨像是泄了气的皮球，冷云罗在一旁偷偷取笑起了他，惹得冷雨从桌子下面使劲掐了一下冷云罗的大腿，他吃痛挣扎了一下，差点没直接把餐桌给掀翻。最终，在杨淑兰的训斥下，冷云罗撅着嘴，委屈的吃完了这顿饭。饭局结束后，时间也不早了，方小玲依旧挽着方恒的胳膊，就连刚才吃饭的时候，始终都没有撒手。此时，方小玲弱弱的道：“哥，我困了，想睡觉。”杨淑兰一听，马上道：“困了是吧？”这边有房间，来，阿姨带你去。方小玲没有回应，也没有动，只是垂头靠在方恒身边。见状，方恒无奈的道：“算了，妈，我带他去。”看着兄妹二人往房间走去，冷云罗推了一下冷雨，说：“完了，姐，你男人要被抢走了。”冷雨心情复杂，没有作答。房间里，方恒安排好了一切，直到方小玲在床上躺下，他转身准备离去，道：“行了，你晚上就在这里好好睡，哥先走了。”方小玲一把抓住了方恒的手，道：“哥，我想要你陪我。”方恒微微一怔。别闹！你都这么大了，又不是小孩子了。方小玲说：“那你是不是要去陪那个女的？”那个女的，方恒后知后觉，才反应过来，妹妹这句话指的是冷雨。他无奈一笑，说：“什么叫那个女的？那是你哥的老婆，你的嫂子，不准这么没礼貌。”我才没有嫂子，嫂子是完全没有必要的存在。方恒伸手在方小玲额头弹了一下，他吃痛捂着额头。这时，方若晴进了房间，方恒道：“正好，你陪小玲，我先出去了。”方小玲还想要拉方恒的手，被他迅速躲过了。惹得小丫头不满的嘟着嘴，方若晴拦住了方恒，说：“帅弟弟，你还没有喊过我姐姐呢，来喊一声姐听听。”方恒无语的瞥了一眼方若晴，径直离开了房间。方若晴跺了一下脚，冲着方恒的背影道：“我可是你姐，你刚才那个看傻子的眼神是什么意思嘛？小心我揪你耳朵。”方恒走出房间，来到了客厅，看见只有冷云罗躺在沙发上，他问：“你姐人呢？”冷云罗坐起身，笑嘻嘻的道：“姐夫，你完了，我姐生气回房间了，晚上你就等着跪搓衣板吧。”第172章，无论是谁都不可能拆散我们。回到房间后，方恒看到了侧坐在床上、怀里抱着枕头的冷雨，他上前在冷雨旁边坐下，然后一把抽掉他怀里的枕头，让冷雨抱着自己。宝宝，我还以为云罗骗我，你不会真吃醋生气了吧？怎么会呢，哥？冷雨一脸幽怨的道：“别，你这样喊我，我突然有种负罪感。”方恒说，着忙是松开了冷雨，突然的一声：“哥，把他给整不坏了。”冷雨又强硬的把方恒拽到了身边，使劲挽紧了他的胳膊，道：“现在终于轮到我搂着你了。”小醋坛子，我妹妹的醋你也吃啊！哼！冷雨轻哼一声，跪坐在床上，然后捧着方恒的脸吻了下来。一吻结束后，冷雨突然一脸忧伤，情绪低落的道：“方恒，你和我坦白，是不是准备要离开我了？”他突如其来的这句话让方恒感觉到不明所以。不过冷雨的神色和语气却也刺痛了方恒的心，他还是第一次见到冷雨这个样子。方恒抓住了冷雨的手，十指相扣，道：“你为什么会突然这样问？因为最近的你很反常，而且又是把雨恒股权转让给我，又是大厦什么的。”总觉得你是离开前想要弥补我，毕竟你
。他温柔的道：“傻乎乎的，胡思乱想什么呢？我们既然结了婚，就是一辈子的夫妻，我怎么可能会离开你呢？至于把那些资产给你，那是因为只有这样，你才能有更多的钱养活我，让我吃你的软饭啊！真的，当然是真的。那你不准离开我，要是离开了我，以后我就不养你了，外面其他的女人肯定也不会养你的。”方恒打趣道：“噗啊，我是吧？总之你不准离开我。”方恒逐渐意识到，大概是自己的身份。让冷雨突然间很是不安。以前他并不会这样。于是方恒一脸认真的道：“放心，我肯定不会离开你的。无论是谁，都不可能拆散我们。”嗯。方恒坚定的眼神，终于让冷雨心安。他缓缓靠在方恒胸口，房间陷入了沉默。片刻后，冷雨打破了沉寂，轻声道：“看看腹肌，小流氓。”方恒说着，掀开了衣角。夜深了，房间里只剩下微弱的月光。冷雨躺在方恒怀里，浮现出淡淡的愁容。我感觉你妹妹好像不太喜欢我，我也不知道该怎么去讨好她。担心会起反效果，没事，交给我就好了。我会让小林接受你的。他是不是觉得我把你抢走了，所以才会排斥我呀、啊？方恒习惯性抚着冷雨柔顺的长发，道：“应该是的，就像是父亲看不惯女儿的男朋友一样。”冷雨道：“说起来，我刚和你结婚的时候，云罗好像对你也有敌意来着。”“对啊，你不说我都忘了。当初第一次见面的时候，这小丫头抬腿就踹我，我还有些纳闷呢。”提及之前的事，夫妻二人都笑了起来。冷雨问：“对了，我看小林腿上好像有伤，你之前就是去帮他治病吗？”方恒点了点头。心情有些沉重。是的，他其实和爷爷一样，在此之前一直都是靠轮椅生活的。冷雨十分错愕，想象了一下，瞬间心疼起了方小玲。次日，夫妻两人吃完早饭后，便是离家去了宇恒公司。方若晴闲来无事，也跟着一起前往。冷天瑞夫妇则是出门购物去了。整个冷家别墅只剩下冷云罗和方小玲，还有门卫全副武装的守卫。冷云罗就像是个好奇宝宝，悠哉地走到门口，轻轻戳了戳守卫怀里抱着的武器。哎，这应该不是玩具枪吧？守卫冷冷地瞪了他一眼。吓得冷云罗忙是后退了好几步，道：“哼，凶什么凶啊！”欺软怕硬的小妮子只好又回到了别墅里。她发现此时坐在沙发上的方小玲正在和汤圆互相对视。冷云罗也看出来了，方小玲喜欢汤圆，但是估计怕被抓，所以只是怯怯的看着。于是乎，冷云罗走上前，一把抱起了汤圆，主动的向了方小玲，道：“诺，他不抓人呐。”方小玲吓了一跳，不过看汤圆还是很乖巧的样子，倒也渐渐伸出手想要去接了。只是当他快要碰到的时候，冷云罗突然又把手收了回来。方小玲抬起头，怯怯的表情中透露着疑惑。想要碰汤圆可以，但你不能不理我，起码要说一声谢谢吧。方小玲抿了抿嘴，弱弱的道：“谢，谢谢。”闻言，冷云罗透露出了得意的神情，这才把汤圆塞到了方小玲怀里。OK， 交易达成，随便玩随便撸。冷云罗说着，顺势在他旁边坐下。方小玲把汤圆抱在怀里，轻轻抚摸着他的毛发，说：“这只猫好漂亮，它是叫汤圆吗？”“对，就叫汤圆。汤圆是我姐夫捡来送给我姐的。”名字也是两人一起取的。一提及到了冷雨，方小玲瞬间沉默了。冷云罗挑了挑眉，道：“怎么感觉你对我姐敌意很大的样子？她是你嫂子，又没有招你惹你，该不会你是个胸控吧？”方小玲弱弱的回击道：“你才是胸控呢，哈哈，我可没有哥哥。”冷云罗乐了，说着不自觉打量着方小玲。当视线落到她的胸口，笑容忽然僵住了。不，本小姐就这么惨吗？为什么？为什么就连她也比我大？留意到冷云罗的视线，方小玲下意识护住了胸口。看他的目光也变得异样了起来，请，请你离我远一点。”方小玲弱弱的道。冷云罗一脸问号，说：“不是，小丫头片子，你什么意思啊？你个飞机场，不会以为本小姐对你有意思吧？”方小玲视线落到冷云罗的一马平川，我觉得你好像还不如我。冷云罗如遭暴击，而且是真实伤害的那种。你你你你！他气到说不出话来，索性一把从方小玲怀里把汤圆抢了回来，不给你玩了，拿来吧你。第173章，帮你体面。与此同时，宇恒公司。今天将要召开每月例行的董事会议。此时，一个国字脸浓眉的中年男人正沉着脸坐在位置上。中年男人名叫谢福生，正是宇恒公司第二大股东。一旁，副董事长程轩逸问：“谢董，出神妖事了？怎么看起来心情不太好的样子？”谢福生冷哼了一声，看了一眼时间，道：“没什么事，我就等着冷董来，准备和他好好谈一谈。”程轩逸不由一怔，谢福生口中的没事，显然代表着正有事。最近，他也是听说公司高层人员有不少都被整治了。想必这其中有不少是谢福生的人。程轩逸不由乐了，此前为情人，也就是宇恒公司原副总裁夏新威出头，导致受气的一幕幕，他至今还没有忘记呢。如今谢福生要真是能治一治冷雨，倒也是能缓解一下他心头之气了。程轩逸道：“是该和冷董好好谈一谈，像这种小年轻，一上任下手就不知道轻重。”话语间，扎着利落的高马尾、身着工作装的冷雨走进了高层会议室，在他身后跟着一个面容姣好、嘴角有着美人痣的女人。冷雨和方若晴先后落座以后，他说道。好了，各位董事应该都已经到齐了。在会议开始之前，先给大家介绍一下，这位是若晴公司的。话即此，谢福生打断了冷雨，率先发难道：“冷董，董事会议有多重要
，你不知道吗？怎么能轻易携外来人员入内？万一泄露了公司机密怎么办？闻言，高层会议室不少人都倒抽了一口凉气。冷雨可是宇恒公司新任董事长，更是最高持股人，居然有人敢这样对他说话。不过，当他们看清楚是谢福生后，倒也是纷纷不觉得那么奇怪了。谢福生可是宇恒公司顶级元老的存在，有着极高的话语权，而且据说背景不俗，整个董事会怕是也只有他敢和董事长叫板了。冷雨直视着谢福生，淡淡的道：“谢副董，我既然会把人带到会议上来，就说明是完全值得信赖的人。你要是对我有什么不满，直接说就可以了，没必要拐弯抹角找茬。”好，既然是你信赖的人，等于是自己人了，那也不怕出糗了。谢福生说着，直接站起了身，环顾四周，继续道：“我就直言不讳了，你为什么要针对我？把我的人。”甚至是我的亲儿子都统统降职了，是担心我在雨虹威胁到你的地位吗？方若晴挑了下眉，往后轻身，倚靠在椅子上，好奇冷雨会怎么应对状况。冷雨这边听闻了谢福生的话，微微勾起嘴角，他双手交叉，手肘抵在办公桌上，不紧不慢的道：“谢副董，我可没有针对你。我之所以给那些高管降职，那是因为他们能力显然不匹配职位，继续放任下去，伤害的是整个雨虹的利益。”谢福生反驳道：“你怎么知道他们能力不匹配职位？如果没有那个能力，他们又是怎么升上来的呢？”怎么升上来的？谢副董，你比谁都有数吧？我调取过之前的资料，那些人升职都是出自于你的推荐。关于能力，身为董事，工作季度报告你难道没看吗？你所谓的那些人任职后，非但总体业绩大幅下滑，就连利润率也开始缩减，这还不足以说明问题吗？谢福生拍了拍了一下桌子，少扯这些有的没的。你就是新官上任三把火，想要给我一个下马威，我命令你立即停止玩火，撤销对我的人降职，否则后果自负。宇恒是公司，不是帮派。谢副董，你为了自己小团体的利益，不顾整个公司的利益。我认为你已经不适合再继续担任副董事长的职务了。紧接着，冷雨站起身，正色道：“身为董事长，我提议罢免谢福生副董事长一职。”众人一下子都懵了。没想到冷雨竟直接要罢免谢福生。谢福生也是脑瓜子嗡的一下，他气愤道：“小丫头片子，你是不是当上董事长？不知道天高地厚了。我可是宇恒公司的元老，公司刚成立的时候我就在了，你敢罢免我？”冷雨无视了谢福生，面向董事会众人。关于罢免谢福生副董事长，各位董事们即刻起开始表决，同意的请举手。话音落下，冷雨率先举起了手，众人面面相觑。柳微月犹豫了一下，紧接着也举起了手。在柳微月之后，不少董事也接连举起了手，就连程轩逸也低着头，偷偷举起了手。眼见人数已经快超过了三分之二，谢福生坐不住了，怒斥道：“把手给我放下！敢罢免我，你没有这个资格吗？”这一吼过后，程轩逸立即把手放了下去。尽管如此，人数还是超过了三分之二。冷雨冷声道：“决议通过。”谢先生，你已无权参加董事会议，请立即离开会议室。小丫头片子，好，很好，你已经成功激怒了我。谢福生也没有想到冷雨完全不给他留任何的情面。冷雨道：“谢先生，你要是不体面，我只能让安保部的人来帮你体面了。我就站在这里，看你到底怎么帮我体面。”冷雨给了会议室门口的徐木一个眼神，后者立即会议，联系了安保部主管马顺。当然，谢福生这边也没有闲着，他之所以如此，自然也是有着自己的底气。谢福生立即掏出手机，然后拨打了一通电话。电话结束后。那边传来了一个吊儿郎当的声音：“大爷，我正在快活呢，你还真是会挑时间。”谢福生立即换了一副说话的口吻，道：“谢少，不得了了，我在洛城这边的公司混不下去了，要被人从公司里给开了。”电话那头被称作谢少的人乐了，笑了一声，道：“哟，这是要翻天啊！是谁敢动我谢家的人？”第174章，叫我一声姐姐。谢福生瞥了一眼冷雨，道：“就是新上任的董事长，一言不合就把我给开了，啪啪打我的脸啊！谢少，我是您的人，这打我的脸，不就等于是在打您老人家的脸吗？”嗯，这话说的有道理。来，你把免提打开，我要和你那什么新董事长聊聊，看看到底什么来头，怎么这样牛呢？谢福生按照谢修杰所说的，立即打开了通话免提。紧接着就听谢修杰道：“识趣点，就立即给我的人道歉，别逼大爷我发火呀、啊，不然这件事情就不好收场了。”谢福生立即冲冷雨道：“听到没？我家少爷和你说话呢，他可是这家公司真正的第二大股东，而且是省城谢家的人。”冷雨冷笑了一声，谢修杰嘀咕道：“怎么没听到那边吭声啊？你免提真的开了吗？”谢福生说：“谢少，我都开了，但是那小丫头片子不理你，还一副很不屑的样子。牛，这是非要逼我动真格的呀！哎呀，正愁最近没乐子，我这就亲自动身去洛城。”谢修杰道。闻言，整个会议室议论纷纷。虽然没听说过什么谢家，但省城的家族无疑都是不好招惹的。即便宇恒公司在洛城是龙头企业，但是在省城家族面前也很难与其对抗。众人都不禁觉得冷雨惹上大麻烦了。就在这时，一直沉默的方若晴终于发话了，她冲谢福生招了招手。来，你把手机给我，让我来和他说。谢福生不由一愣，不少人也因为这句话，注意力都放到了方若晴身上。你是谁啊？方若晴道：“别这么多废话，把手机给我。”尽管方若晴看起来很平和，甚至有些呆呆的，但谢福生还是在他身上感觉到了一种不太一样的气息。在递手机之前，谢修杰那边也听到了声音，问：“是谁找我？”谢少，我也不知道。
，把手机给他。方若晴接过手机后，立即点击了视频通话。很快，视频通话接通，画面中出现了谢修杰的瘦到和猴子一样的面孔。谢修杰看着对面嘴角有着美人痣的女人，莫名的眼熟，但是一时间又想不起来在哪里见过了。他问：“你是哪个？”方若晴道：“我是若晴公司的 CEO。”方若晴闻言，谢修杰先是愣了一下，然后立即瞪大了眼睛：“若晴公司，那不是省城的公司吗？”而且背后可是方氏集团，而方氏集团后面可是省城方家。方家在省城可是三大家族之一，权力滔天。而作为若晴公司的 CEO， 方若晴正是不折不扣的方家大小姐。眼前这位可是连谢家老爷子见面都要马首是瞻的存在啊！回过神来，谢修杰咽了一口唾沫，连忙把视频关了，只剩下了通话的功能。他忙是结结巴巴的道：“方方小姐好。”方若晴道：“哎，你怎么把视频关了？我还没认出来你是谁呢。”谢修杰干笑道：“我有些害羞，不太喜欢出镜。”请问方小姐有什么指示？方若晴道：“算了，还是聊正事。你的人很碍事啊，我过来谈个合作，结果被他搅得，直到现在都还没开始，浪费了不少时间。你觉得该怎么处理？怎么处理都行，不熟，完全不熟。”啊！谢福生蒙圈了，他没有想到谢修杰一见到了方若晴，顿时像是变了个人似的。谢少，你这是什么意思啊？方若晴瞥了一眼谢福生，道：“听到了吗？你的人和你说话呢，而且听他说你才是宇恒公司的第二大股东。不不不，不是了。”现在不是了，方小姐，我马上命人把股权合同送过去了。即刻起，您才是宇恒公司第二大股东。嗯，那把你的人赶走，你应该没有意见吧？没没没，洛城没有我的人。方小姐，您做什么都可以，和我都没有任何的关系，也不用询问我的意见。行，我了解了。好嘞，再见哈，打扰您了。结束通话后，谢修杰大口喘着粗气，浑身都湿透了，仿佛捡回来了一条命。方若晴这边把手机递给了谢福生，道：“行了，走吧，别留在这里碍事了。”谢福生怔怔看着方若晴，还没有接受这个事实，傻傻愣在原地。安保部众人赶到，马顺上前亲自把谢福生拎出了高层会议室。其余人也是震惊不已，纷纷好奇方若晴到底是什么来头，竟连省城家族的人都如此畏惧他，而且仅是三言两句，对方直接害怕到把股权送给了方若晴，这实在是太离谱了，令人难以置信。要不是亲眼目睹，根本没有人会相信。谢福生被带离以后，冷语道：“好了，请大家打起精神，会议继续，我给大家介绍一下。”这位是若晴公司的 CEO。此次董事会议结束后，总裁办公室见到冷雨归来，方恒上前一把将其搂到了怀里，刚准备亲上去，冷雨立即用手挡住了他的嘴。嗯，宝宝，怎么？冷雨干咳了两声，示意方恒往后看去。方恒一看，这才发现方若晴也在后面。方若晴走进门，疑惑的看着夫妻二人，问：“弟弟，弟妹捂你的嘴干什么？”没事。方恒只好松开了冷雨，两人都略显尴尬。方若晴拿出了一份合同，说：“弟妹，来，这个送你了。”冷雨一看，正是刚才在高层会议室，谢修杰说要送给方若晴的宇恒公司股权。冷雨没想到，方若晴居然会转手送给他。他挥手回绝道：“姐姐，你还是自己留着吧。”方若晴笑了笑说：“快收下，正好当做姐姐送给你的见面礼，而且这个对你也有用。以后宇恒公司就彻底由你一个人说的算了。”冷雨犹豫着看向了方恒，显然是在询问他的意见。方恒说：“拿着呗，有好处，为什么不要呢？”终于，冷雨在合同上面签了字。方若晴看向了方恒，道：“弟弟。”我可是送了你老婆一份大礼，你不准备报答我一下吗？快叫我一声姐姐。第175章，哥，等回去后我带你一起去看咱妈。不叫，方恒果断回绝。方若晴笑着说：“为什么不愿意叫我姐姐？难道是害羞了吗？”方恒没有回应他，而是把头撇了过去。方若晴掩着嘴，完了，看来弟弟这是真害羞了。冷雨见状也笑了起来。这时，徐木出现在办公室，听到方若晴称呼方恒弟弟，感觉到颇为错愕。方才在高层会议室那一通电话后，足以证明了方若晴的实力。徐木没有想到。方若晴竟和方恒还是姐弟关系，他此前就觉得方恒深藏不露，现在看来，方恒果真出身显赫。傍晚时分，天空中有着火烧云，冷家别墅，冷天瑞和杨淑兰夫妇还没有回来，客厅中只有两个小丫头和汤圆。此时，汤圆又重新跑到了方小玲的怀中，一旁冷云罗面前的茶几上摆满了零食。冷云罗边吃边说：“腮帮子鼓鼓的，交易达成，以后你要是再想和汤圆玩，就要给我买零食。”好，方小玲轻轻的点头，买零食也只是要花钱而已。这种东西，他的卡里还有很多很多。当然了，还有一个附加条件，汤圆毕竟是我姐的猫，你和汤圆玩也要对它的主人，也就是我姐好一点。方小玲愣了一下，不同于之前苍白的脸色，现在小脸红润，气色不错。她正一脸犹豫，在心中做着选择，对那个女的好一点。方小玲迟迟没有作答。你要是不回话，我就当你是默认了。方小玲依旧沉默，但手并没有松开汤圆。冷云罗狡黠一笑，小样本小姐还拿捏不了你。正在这时。庭院里传来了车的声音，方小玲忽然像是受惊的兔子一样，把汤圆塞给了冷云罗。在他一脸懵的表情中，跌跌撞撞回了房间。下一刻，冷雨和方若晴先行走进了客厅，方恒则是拎着东西。
紧随其后。冷雨注意到茶几上异常之多的零食，顿时觉察出了不对劲。他冲冷云罗问：“这零食肯定不是你自己买的吧？”冷雨可太了解他了，这个小财迷。金库里虽然有不少积蓄，但是花钱可没那么大手大脚。以前一下子买那么多零食，冤大头都是自己。现在冷雨能想象到的那个冤大头，大概只能是方小玲了。冷云罗伸长了脖子，道：“怎么不能是我自己买的？”冷雨上前去揪住了他的腮帮子，还不说实话。冷云罗拍着他的手：“臭姐。”亏我还帮你说好话，早知道我就该和你小姑子强强联手，让你以后都别想有好日子过。方若琴在一旁看得津津有味，相比起眼前这对姐妹，她和方小玲之间倒从未这样过。而方恒对于这种日常都见怪不怪了，他留意到沙发上的痕迹，显然除了冷云罗，方才妹妹方小玲也在。大概是因为他们回来了，所以才突然躲回了房间里去。就这样，方恒离开客厅，去了方小玲所在的房间。他看着威严的房门，没有直接推开，而是先敲了敲。谁？里面传来了方小玲弱弱的声音。方恒这才道：“是我。”一听见是方恒，只听里面走路速度快了不少，紧接着房门就一下子被打开了。方小玲笑着想要挽方恒的胳膊，但和早晨一样，被方恒直接躲开了。这惹得他原本笑盈盈的小脸上多出了一丝不满。方恒走进了房间，在椅子上坐下来后，直视着方小玲说：“把门关上，哥想和你聊一聊。”方小玲关上了房门，几步走到了方恒面前，还想抓方恒的手，但是注意到后者的眼神，又默默把手收了回去。关于早晨我和你说的话，你考虑的怎么样了？早晨在出门之前。方恒就和方小玲提过要求，让他在冷雨面前不准这么没有礼貌。此时，方小玲垂着头，委屈的道：“哥，你是为了那个女的，不想要我了吗？我们身上有相同的血缘，你是我亲妹，我不会不要你。但你要明白一点，冷雨是我喜欢的人，也是我的妻子。你伤害她，也等于是在伤害我。”方小玲扣着手，陷入了沉默。方恒又问：“难道你忍心伤害我吗？”方小玲着急道：“我当然不忍心伤害哥，你是这个世界上我唯一的亲人了。”听到“唯一的亲人”这几个字，方恒心情说不上来的沉重，他忍不住问。为什么要说唯一的亲人？这是妈妈小时候告诉我的。她说：“小玲，长大后你只能信任你哥哥，只有他才是你唯一的亲人。”那妈妈人呢？方小玲道：“在方家后院的墓地最靠角落的位置。以前我想他了，就会让姐姐推着我去看他。”方恒的手突然颤抖了起来。最让他惊讶的不是生他的那个女人失去的消息，而是方小玲一脸平静说出这段话。在那平静之下，他看到的是无尽的悲伤和痛楚。哥，等回去后我带你一起去看咱妈。方恒蠕动着嘴唇。瞬间凝噎，他忍不住把方小玲拥入怀中，难以想象失去母亲，双腿残疾，只能靠轮椅生活。这些年来，方小玲是怎么度过的？此刻，方恒不禁自责了起来，自责为什么没有早一点知道自己的身世。方小玲仰头说道：“哥，别难过，妈小时候告诉我说，她会变成星星，一直在天上看着我们。她喜欢看我笑，也想看到你笑。”嗯，我知道了。那你愿意陪我一起回省城看咱妈吗？愿意，我当然愿意。尽管脑海里没有任何关于那个女人的记忆。就像他想看见他笑一样，他也想去看看他。第176章，前往方家。晚饭间隙，冷雨又尝试给方小玲夹菜。不同于之前，这次方小玲没有再把菜推到一边，而是顺势夹起来，直接吃了下去。这个小小的动作，却是让冷雨直接愣住了。冷天瑞和杨淑兰夫妇不禁松了口气，纷纷露出了欣慰的笑容。方恒抚了抚方小玲的头，紧接着，冷雨又趁机给他夹了好几次菜。晚饭结束后，夫妻二人回到房间，门还没有关上，冷雨就高兴地跳到了方恒怀里。他洁白的双臂搂着方恒的胳膊，纤细的双腿盘在方恒腰间。突然来这么一下，差点闪了我的老腰。方恒无奈的搂紧了他，有点高兴。小林似乎开始接受我这个嫂子了。看到冷雨这样，方恒也是发自内心的高兴。就在这时，旁边传来了冷云罗的声音：“啧啧，门都不关，姐，你也太饥渴了吧？”方恒放下了冷雨，冷雨看着冷云罗道：“不睡觉，又跑来干什么？”冷云罗看向方恒，嘻嘻一笑，说：“姐夫，我给你翻译一下，我姐的这话的意思。”显然是又来坏我的好事。话音一落，冷雨抬手就要收拾冷云罗。冷云罗手一举，淡定的道：“停，姐，我可是你的大恩人，你再动手打我，那可是纯纯的大逆不道了。”好，冷雨不明所以。方恒笑问：“你怎么就成大恩人了？”冷云罗拍着胸口说：“姐夫，你不觉得小姑子对我姐的态度突然转变了吗？这全都是本小姐的功劳，你的功劳。”方恒心说：“你这小丫头还真会邀功。”又问：“你做什么了？”哼哼，小姑子喜欢汤圆，我就和她达成了交易。想要和汤圆一起玩可以，但是必须要对我姐态度好一点。可以，这么说来，你确实也算是有功了。一听到方恒这样说，冷云罗顿时昂头挺胸，像是个傲娇的白天鹅。方恒又笑着道：“不过你也利用汤圆，让我妹给你买了很多零食吧？用我送你姐的猫去坑我妹，你没经商真是屈才了。”冷雨闻言一下子恍然大悟：“好你个冷云罗，刚才还口口声声说零食是自己买的，你别跑！哎呦，肚子突然有点疼，拜拜了。”深夜时分，方恒透过窗户。抬头看着天空中的星星，忽然背后一软，紧接着耳边就响起了冷雨的声音：“你怎么还没睡啊？”冷雨从身后抱住了方恒，下巴抵在方恒肩膀
，声音中充满了困意。方恒侧头看着他，不怎么困，想看看天，看看夜色。冷雨手从方恒袖口穿进去，放在他的胸口，感受着心跳，道：“你是不是又有心事了，小流氓？我看你不是觉得我有心事，而是想占我便宜。这还不是和你学的？哪天早晨起床，你的手不是要从我的领口里抽出来？”方恒还真无法反驳，他干咳了一声，然后道。明天我送小林他们回省城。冷雨捏着方恒的手顿了一下，道：“我陪你一起送他们吧，不是双休日，你还有工作要忙，我自己就可以了。”好，那我等你回来。次日，在一众人的目送下，方恒驾驶着劳斯莱斯幻影，载着方家姐妹离开了冷家别墅。人刚离开没多久，冷老爷子和冷博文一家人就登门拜访了。冷老爷子激动的道：“天瑞，我那好孙婿真是省城方家的少爷。”冷天瑞淡漠的道：“是的，爸。”闻言，一行人兴奋不已，就连冷老爷子都差点从轮椅上窜了下来。此前，他们一直都想来登门拜访，试图能攀上关系，但是每次都会被门口的守卫阻挡住。一看见守卫怀里抱着的武器，他们心里直发毛，也就只能作罢了。昨晚，为了能够改变冷家命运的决定，冷老爷子忍痛做出了一个决定。此时，他看向了冷雨，道：“小雨，爷爷有件很重要的事情和你说。”冷雨正动身要走，见状，冷博文也忙事道：“小雨，确实是很重要的事，你先别急着离开。”冷雨驻足了脚步，看了一眼号腕上手表的时间，说：“我马上要去公司了。”麻烦快点！冷老爷子让冷君浩推着他往冷雨靠近了些许，酝酿了一下，道：“小雨呐，以前都是爷爷的不对，我说什么都不足以弥补自己的过错。经过爷爷的深思熟虑，我决定退位，让你当冷家家主。”话音一落，冷博文一家人纷纷附和：“小雨，大伯支持你当冷家家主，堂妹我也支持你。”冷雨一脸平静的道：“说完了，那就是我不继续奉陪了。”一行人傻了眼，在他们看来，家主之位是每个冷家人梦寐以求的。他们本以为冷雨会答应。没想到他根本不为所动，在冷雨离开后，冷老爷子等人手足无措了，因为计划彻底落了空。不得已，冷老爷子只能退而求其次，看向了冷天瑞。天瑞，要不你来当这个家主？冷天瑞一眼就看穿了冷老爷子打的算盘。此前，冷老爷子一直是想把家主之位传给大哥冷博文的，甚至不止一次私底下明确向他表示过。如今突然改变了主意，显然知道了方恒是省城方家少爷。冷天瑞道：“爸，恕我没有这个实力，家主之位还是让大哥来当吧。”冷博文说：“天瑞。”哥对家主之位不感兴趣，还是由你来当比较好。冷天瑞摇了摇头，我也没兴趣。现在我只能好好做一个家庭主妇，平时给孩子们做点好吃的。这一时间，冷老爷子等人也犯了难。不曾想，正在吃泡泡糖的冷云罗吐了个泡泡，然后举手说道：“要不让我来当冷家家主好了。”这一下子给众人整懵了。冷老爷子和冷博文一家人面面相觑。虽然冷云罗年纪小不靠谱，但按照关系排辈来说，是方恒的小姨子，起码比他们优势要大。尽管能想象到冷家以后会被折腾的鸡飞狗跳，但冷老爷子还是一咬牙道：“这个也不是不行。”杨淑兰那边立即上来捂住了冷云罗的嘴，他说道：“爸，云罗不懂事，只是说着玩的。这个家主之位，我们家没有人能胜任。”省城，方恒驱车带着方小玲和方若晴抵达了方家。第177章，照片上的是谁？方家后院，偌大的后院一片荒凉，空气中都弥漫着悲伤的味道。入口处，方若晴静静地待在原地，只是远远地看着，没有去打扰那对兄妹。目前，方小玲抱着墓碑，轻轻地抚摸着。妈，我和哥来看你了。一旁，方恒紧紧盯着墓碑上女人的照片，陌生，陌生到仿佛只是第一次见面，亲切。尽管很陌生，但是见到他却莫名的亲切。好看，真好看，难怪自己能长得这么帅，原来是继承了他的绝世容颜。方小玲像是打开了话匣子，和他说了很多很多，而方恒从始至终都沉默着，直到最后，他转头看着方恒，道：“哥，你要不要和妈说点什么？”方恒还是什么都没有说。只是昂起头，然后硬挤出了一个笑，离开墓地。车内氛围还是一片沉寂。方若晴率先打破了这份沉寂，说：“一路奔波，时间也不早了，弟弟，今晚要不就留在方家吧。”方恒终于道：“先把小林送回住处。上次来到方家，他走得太着急了，很多事情都还没有了解。这次回来，他想要打听一些信息。”不多时，车就抵达了方小林所住的宅邸。进院还是死气沉沉的感觉，虽然构造和装饰都很豪华，但生活气息少得可怜。很显然，这里除了妹妹之外，平时涉足的人不多，才会造就出这种景象。方恒面向方小玲问：“你一直都住在这里吗？”方小玲点了点头。方若晴说：“以前小妈还在的时候，她和小玲一起住在这里。后来她离开后，就只剩小玲一个人在这里。姐姐和陆妈经常来，有时候也会在这里住下。”方小玲道：“那个男人呢？”方小玲顿时陷入了沉默。那个男人。闻言，方若晴一时间还没反应过来，接着才意识到，方恒口中的那个男人正是他们共同的父亲方尊，同时也是方家现任家主。爸应该有段时间没来了。印象中。方若晴很少能见到方尊出现在此地，以前大概是一个月左右来一次，之后就基本没怎么见过了。见状，方恒冷笑了一声。也就是这时，宅邸的大门忽然被推开了，一个雍容华贵的女人在几个佣人的跟随下，面带微笑往几人走来。一看到苏佩元
，方小玲立即变了个表情。方若晴则是主动迎了上去，相比起平时不自觉流露出的清澈愚蠢，罕见的透露出了严肃感。妈，你来了。苏佩元瞥了一眼女儿，不轻不重的声音透露着威严。嗯，你和灵儿什么时候从洛城回来的？刚回来不久。苏佩元颔首，随即看向了方小玲。灵儿，在洛城玩的开心吗？回来也不第一时间来找妈。几天不见，妈想你想的不行。方小玲垂着头，一下子躲到了方恒身后。用手紧紧地攥着他的衣角，看到苏佩元，仿佛就会看到怪物一样。见方小玲藏到了方恒身后，苏佩元视线慢慢挪动到了方恒身上。当目光放到他的脸上时，苏佩元不由得一怔，像和年轻时的方尊实在是太像了，差点都让他产生了一种错觉。苏佩元迈步向前，靠近了方恒，说：“你应该就是恒儿吧？和你爸长得真像。”方恒不冷不淡地应了一声。苏佩元轻皱了一下眉，不仅是像，性格也出奇的相似，简直就是翻版的方尊。凭什么？苏佩元眼神中闪过一丝不易觉察的阴狠，但很快又转为了淡淡的微笑。听说上次你就回来了，可惜我是后来才知道的，所以没有见到你。今天我们母子相逢，走去妈那边。说着，苏佩元又转头冲佣人吩咐：“吩咐下去，小少爷回来了，让厨房的人按最高规格对待。”方恒道：“不必了，回来路上已经吃过饭了，我想在这里陪一会儿我妹。”似乎是在意料之中一样，苏佩元不以为意：“好，那等下次。既然回来了，那就别走了，这里才是你真正的家。天色不早了，恒儿，你先休息，等明日再聊。”苏佩元又冲方若晴道：“女儿，走，别待在这里，打扰你弟弟妹妹。”就这样，方若晴只好不情愿地跟着苏佩元离去。临走之前，苏佩元也不忘冲方小玲道：“灵儿，妈走了，你呀、啊，还是和小时候一样内向，见到我连话都不敢说。”至此，苏佩元一行人离去。眼见人从拐角消失，方小玲挽着方恒的胳膊，如释重负地松了口气。留意到这一幕，方恒问：“你为什么这么怕他？”方小玲见到苏佩元，瞬间想起了不好的回忆，但面对方恒的询问，她只是摇了摇头。故意转移了话题，道：“哥，走，我带你去看咱妈留下的东西。”在小丫头的带领下，方恒看到了不少母亲当年遗留下来的东西，其中有不少照片是他抱着小时候的方小玲。方恒忍不住逗了一下小丫头，感觉你小时候比现在胖多了。方小玲一下子害羞了，把有关自己的照片一一都给藏了起来。不知道是他漏掉了还是怎么的，方恒找到了一张，也是唯一一张有着三个人的照片。照片之中，除了母亲之外，有着一个小宝宝和男人。男人的脸被涂了鸦，而那个小宝宝显然和方小玲不太一样。方恒拿起照片问：“这个为什么被涂了东西？我涂的，不想看见他的脸。”方恒稍作沉默，这才继续问：“那这个照片里的小宝宝也是你吗？”方小玲摇了摇头：“当然不是我，我要在这好几年之后才出生呢。”那这里面的是谁？方小玲一下子笑了起来，道：“傻哥，还能是谁啊？当然是你啊！”方恒脑袋这才转过弯来，搞了半天原来是自己，结果他还傻乎乎的问是谁。不过方恒在照片的背景里认出了一个显着的建筑，那个建筑正是洛城的，至今还存在着。看来这张照片。当时是在洛城拍摄的。第178章，这里不是你该待的地方。看完照片后，方小玲又介绍了房间。原来她现在住的房间，也正是母亲当年住的房间。不仅如此，方恒还不记事的时候，也是一直居住在这里。方恒本来准备离开，回到狱警一号大厦，但是得知这些消息后，他毅然决然留了下来。方小玲惊讶道：“哥，你不走了，晚上要睡在这里？”方恒点了点头。那我把床收拾一下，还有新的被子。他说着，取出被子，想要铺在床上。方恒则是拦住了他，说。不用放在床上，给我就好了。那你睡哪里？方恒拉过椅子，把被子往自己身上一盖，道：“我睡在这里就好了。”就这样，方恒靠在椅子上，方小玲睡在床上，抓着他的手熟睡了过去。深夜时分，方恒迟迟没有入眠，倒不是椅子不舒服，而是没有什么困意。这时，收到了冷雨发来的消息：“睡了吗？”方恒回：“还没呢。”“怎么了？”“想你了。”“睡着了就不想我了？”“就是因为想你，所以才睡不着。”“其实我也睡不着。”方恒和冷雨聊到了很晚。后知后觉睡了过去。次日醒来的时候，窗外阴沉沉的，看起来像是要下雨的样子。方恒揉了揉惺忪酸涩的眼睛，只见披在身上的被子，还有手上的手机，都在地上静静躺着。另一只手还被睡在床上的方小玲抓着，甚至手臂上还有着她的口水。方恒是又无奈又想笑，费力捡起手机拍了张照片，然后翻了翻和冷雨的聊天框。他发现，在自己睡着以后，冷雨也猜到自己睡着了，发了一条睡了，也就没回复了。他打字发了消息过去：“小懒猪，别迟到了。”冷雨好一会儿没有回复。看来还没有醒。紧接着，方恒把手机揣进口袋，把另一只手小心翼翼抽了回来。因为一直都没有动，导致血液循环不畅，整只胳膊都在发麻。他洗漱一番后，帮方小玲盖上了被踢走了的被子，然后走出房间活动了一番。睡在椅子上一整晚，感觉背都是疼的。抬头正眺望着天空，伴随着一阵脚步，拐角出现了一个双鬓斑白的中年女人。方恒认的中年女人，正是此前被那对姐妹称呼陆妈的保姆。陆妈看到方恒，先是一怔，然后喜上眉梢，道：“小少爷，您回来了。”方恒点了点头，然后和那对姐妹一样，也是称呼中年女人陆妈。对于陆妈，她也有着亲切感。从妹妹方小玲口中
，他也得知了陆妈小时候也照顾过自己。方恒道：“陆妈，能告诉一些关于我妈的事情吗？”陆妈一脸为难：“老爷那边嘱咐过，不让我说二夫人的事情。小少爷，希望您能体谅一下。”好，我知道了。您要用餐吗？我现在去给您准备。方恒挥了挥手，示意不必了，接着转身往外走去。不过临到拐角前，他又停下来，转身对陆妈道：“小林要是醒了，你就告诉他，我一会儿回来。”好的，小少爷。一间卧室之中。方尊穿好衣服，推开了门，看着站在门口怒视着他的苏佩元，面无表情的道：“怎么了？”苏佩元没有着急开口质问，而是冲进去找了一圈，确定没有第二个人之后，这才重新站到方尊面前：“你昨晚为什么要锁门？我们分房睡，你管我锁门做什么？你之前不这样的，难道就因为我去见了恒儿一面？”方尊没有理会苏佩元，径直走出了房间，望着他远去的背影，苏佩元气得不行，一把将旁边的花瓶全都给推倒在地，瓷器破碎的声音夹杂着苏佩元的怒吼：“方尊，我快受够你了！”一旁。佣人吓得瑟瑟发抖，其中一个忍不住道：“夫人，请您消气。”苏佩元一巴掌甩在佣人脸上，怒斥道：“消什么气？事情没发生在你身上，你说的倒是风轻云淡。”“对，对不起。”佣人捂着脸，惶恐不已。没想到安慰苏佩元，反而起了反效果，火上浇了油。苏佩元愤愤不平，离家往老宅子走去。老宅子门前的守卫一看到他，立即鞠躬行礼问好。苏佩元冷着脸道：“把门打开。”“是。”门被打开后，进入宅邸，经过庭院。苏佩元见到了正在假山前的方老太太，闻声，方老太太转过身，只见年过八十的她依旧容光焕发，神采奕奕。一见到方老太太，苏佩元立即委屈的道：“妈，你真要管管方尊了，他现在越来越过分了。”佩元不急，坐下来慢慢说，发生什么事情了？方老太太安抚着苏佩元：“是这样的，恒儿回来了，我就是去见了一下他，方尊就把我关在外面关了一晚上。”恒儿是？方老太太一时间想不起来。苏佩元道：“和灵儿是一样，是妹妹的。”方老太太恍然大悟，脸上顿时浮现出不悦之色，冷哼了一声：“我当是谁？原来是那个女人的野种，我这就替你把人赶出去。据说那个小的腿也好了，正好一起都赶出方家。”苏佩元忙斥道：“别，千万别！妈，你这样做，方尊又该恨我了。而且我还挺喜欢那俩孩子的。你这傻孩子，那又不是你亲生的，你喜欢他们干什么？”与此同时，方家后院阴沉的天升起了大雾，方尊一个人站在墓前。当听到了脚步声，他下意识回头望去，看到男子的面容，不禁愣了一下。这还是父子二人第一次单独相处。方尊不自觉打量着方恒，眼见他比自己还高了些许，两人沉默良久。方尊率先开了口，语气冷漠：“早点离开方家，这里不是你该待的地方。我本来就没打算留在这里，这次只是送小林回来。事情办完了，那就赶紧走。”方恒平视着对面的男人，不，还有一件事没有解决。方尊面露疑惑：“什么事？”第179章调查真相。漫天的大雾夹杂着怒意和悲伤。方恒冲父亲方尊质问：“我妈因为什么离开的？”似乎早就猜到他会这么问一样。方尊表情没有一丝波澜，他双手负后，态度淡漠的道：“你不需要知道这么多，你要做的就是立即离开方家。”方恒终于忍无可忍，上前一步，用手揪住了方尊的领带：“我有权利知道。”方尊睁大了眼睛，有着一瞬间的错愕，没想到方恒会对他这么做。他的脸色瞬间就像是天气一样阴霾，道：“我可是你老子，你敢这样对我？除了生下我，你还做了什么？在我心中。”方光远才是我的父亲，你根本就不配做我的父亲。方尊甩开了方恒的手，扯了扯领带，瞪着他陷入了沉默。方恒冷笑一声，瞥了他一眼，随后留下了一句话：“调查不出母亲离开的真相，我偏要继续待在这里。”望着方恒走远的背影，方尊眼神中浮现出复杂的神色，然后回过头，伸手温柔的抚了抚墓碑，一脸落寞。宅邸中，正在附近的方小玲愣了一下，旋即停下动作，一脸欣喜的道：“哥，这么说来，你是准备留在方家了？嗯，暂时留在这里。”方恒留下来是为了查清楚两件事：第一是母亲的死亡原因，第二是妹妹方小玲的腿伤。一旁方若晴听闻方恒要留下来，也是喜从心来。太好了，弟弟，我还在发愁，怎么劝你呢？这下真好，直接省事了。方小玲又道：“哥，你要是留在方家，那个女……很显然，方小玲想说的是那个女的，但是意识到不太礼貌，所以戛然而止。”方恒也明白妹妹的意思，稍作沉默，拍了拍她的脑袋：“你先继续锻炼，不用操这么多心。”正是这时。方恒感觉到口袋里的手机在震动，于是动身走到拐角接通了电话。喂，小懒猪，现在才醒吗？方恒嘴角不自觉噙着笑。是啊，昨晚你坚持那么久，我现在都还好困。他声音酥酥软软的，听起来的确是刚醒。方恒都能透过声音想象到冷雨坐在床上，睡裙耷拉在肩膀一侧，那慵懒又迷人的模样。宝宝，你这样说很容易引起误会的，知道吗？方恒在打电话的同时，也注意到了那对姐妹投来的目光。他做了个手势，示意快点锻炼。电话那头，冷雨有点懵啊。什么误会？然后撒起了娇。话说，你什么时候回来？起床看不到你，总觉得房间空荡荡的，还有点冷。心里也是。听着他可爱又委屈的声音，方恒一阵心动。要是此时冷雨在面前，他肯定毫不犹豫的亲上去了。方恒犹豫了一下，
，觉得事情还是要当面和冷雨说，毕竟他也不知道要留在方家多久，只在电话里交代还是有些欠妥了。我等下就往回赶。好，路上要慢点哦。我看了天气，你那边好像有大雾。知道了，来亲一个。方恒隔着电话给冷雨来了个飞吻。哎，不要，好肉麻。尽管嘴上说着不要，挂断电话之前，方恒还是听到了冷雨。木啊了一下，方恒收起手机，走到了梁女面前。告诉他们自己要回一趟洛城，哥，你不是说要留在方家吗？嗯，留在方家，不过要先回去一趟。方若晴道：“今天雾这么大，开车不方便，要不还是改日吧。等天气好点，你可以直接乘直升机去。”没事，就今天了。那好吧，那你就开我的车回去好了。方若晴说着，把劳斯莱斯幻影的车钥匙递给了方恒。来时，方恒确实没有开自己的车，所以只好接了过来。就这样，方恒踏上了返回洛城的路。出了方家不久，行驶在道路上，大雾渐渐消失了。方恒也可以全速往洛城赶了。抵达洛城正好是正午时分，方恒先是驱车去了宇恒公司，因为这个时间冷雨已经来上班了。门卫看着劳斯莱斯幻影，一看是从省城来的没有登记过的车牌，正在犹豫要不要放行。突然，一只手从他面前伸过，摁下了按钮。门卫抬头一看，正是安保部主管马顺。马顺瞥了他一眼，道：“新来的是吧？以后机灵点。”拦车杆抬起来后，劳斯莱斯幻影降下了车窗。方恒冲马顺点了一下头。马顺微微一愕，忙视道。方先生好，待方恒离开后，门卫不解道：“马主管，你认识他？他是谁？他是董事长的老公。”门卫知道开着劳斯莱斯幻影的肯定不是普通人，但他没有想到对方居然会是新任董事长的老公。方恒这边把车停在地下车库后，乘专属电梯抵达了总裁办公室。他推开门，只见冷雨坐在办公桌前，正像是小仓鼠一样在吃饭。冷雨一看到方恒，瞬间睁大了美眸。他从办公椅起身，小跑着冲上前来，一下子扑到了方恒怀里。方恒扶着他的肩膀，二话不说。俯身想要去吻他的唇，冷雨皱眉往后缩了缩，道：“不要，我刚吃了东西，还没有刷牙呢。等你吃完饭再刷牙，那都到什么时候了？不能浪费时间。”方恒说完，用手托着他的后脑勺，让冷雨连躲的机会都没有，想说的话也只能咽了回去，只能发出“嗯”的声音。一吻结束后，方恒拉着冷雨走到办公桌前，他在办公椅坐下，然后让冷雨坐在了自己怀里。方恒看着面前刚吃了没多少的饭菜，董事长，你中午就吃这些东西啊？这么少，而且还都是素菜，不知道的。还以为咱家公司快要破产倒闭了，要荤素搭配，这样才营养健康，知道吗？没事，荤菜这不是来了吗？方恒不明所以。下一刻，冷雨抓起他的胳膊，轻轻留下了一个专属印记。好家伙，把我当成荤菜了，要吃我是吧？冷雨甜甜一笑，指了指桌子上的菜，又指了指方恒。是啊，这是素，这是荤，这不就是你说的荤素搭配吗？而且吃了还不会长胖。第180章，宇恒集团。方恒敏锐地留意到了他后半句话，怎么只吃素是怕长胖啊？开始身材焦虑了。我总觉得自己最近胖了点，胖的锤子，你亲的我一只手都快能拎起来了。以后要多吃点，知道吗？冷雨身上的肉都长得恰到好处，完全和胖这个字不沾边。那我要是胖成肥婆了，你不要我了怎么办？挣都领了，你就算是胖成煤气罐，那也是我的老婆。方恒说着，拍了一下他的屁股，胖了可以锻炼。你要是再节食伤身，下次我可就要收拾你了。冷雨小脸一红，方恒又拍了一下，听到了没？知道了，还拍。方恒领着他下楼，一起去吃了饭。吃完饭后。在一众职员错愕的目光中，冷雨挽着方恒的胳膊，在花园中散起了步。小林那么黏你，分开了肯定很想你，以后要常去省城看他。方恒摸了摸鼻子，呃，我准备要留在省城一段时间。冷雨突然顿住了脚步，惊讶地看着方恒，小心翼翼地问：“大概要多久？”方恒摇了摇头，心里也没谱，所以也不敢轻易保证。冷雨抿了抿嘴，稍作沉默，然后道：“也就是说，我们要像异地恋的情侣一样，要暂时分开了。异地恋是异地恋，我们是夫妻，这个不一样的。”尽管不知道方恒为什么要这样做，但冷雨明白，肯定是有他的原因。他清楚方恒不会无缘无故做出如此决定。我不想和你分开，没有你在身边，我连工作都心不在焉的，效率大打折扣。方恒一时间十分愧疚，心里开始做着艰难的抉择。不曾想，这时冷雨又道：“我陪你一起去省城吧。”啊，你要是去省城，公司这些都怎么办？我有办法。冷雨眼神坚定的道：“下午，洛城各大公司就收到了一个劲爆消息，宇恒携手光年等控股公司，迁址到省城玉井一号大厦。”成立宇恒集团，这把不少公司老总都给整懵了。省城玉井一号大厦，那里的房租成本比在这里翻了不知道多少倍。然而他们不知道的是，这栋大厦就是冷雨的，迁址过去不仅节省了房租成本，而且还可以扩大市场。这个决策在方恒预料之外。不过仔细一想，宇恒想要发展的更大，肯定是要走出洛城的。冷家别墅，冷天瑞和杨淑兰得知这个消息，也是无条件支持冷雨的决策。此时，杨淑兰转头看着冷天瑞，道：“天瑞，你说。”要不我们也搬到省城去？冷云罗一听，立即打起了小算盘。搬到省城去，那可太好了，这样岂不是可以见到方小玲了？以他那阔绰的手笔，嘿嘿，以后是真的发财了。冷云罗立即举手道：“我赞同
，姐和姐夫都去省城了，我们待在这里多无趣，不如一起搬过去。”冷天瑞说：“是可以搬过去，但可能要暂时租一段时间房子。我们家在那边没有什么资产，要先购置东西，不用租房子。”冷雨说道。方恒也是笑了笑：“确实不用租房子。”冷云罗不由一怔：“姐，姐夫难道在省城送你房子了？是高档小区房还是别墅？都不是，等到地方你就知道了。”冷云罗不禁挠了挠头。不是小区房，也不是别墅，那还能是什么？就这样，经过一致决定，最终冷天瑞和杨淑兰夫妇，还有冷云罗都开始收拾东西，准备一起搬到省城。得知这个消息后，冷老爷子和冷博文一家人登门，说是要送送他们。不同于以往，这次方恒和冷老爷子有话要说，于是走到冷博文面前，接过轮椅，道：“爷爷，我们换个地方聊聊。”见状，几人不由惊了。冷博文突然有些害怕，难道方恒这是准备走之前想要清算报复冷老爷子？其余几人也和冷博文想到一起去了。但是又不敢开口说些什么，更不敢阻拦。方恒现在是什么身份呢、啊？那可是省城方家的少爷，是他们完全招惹不起的存在。最终，冷博文一家人也只能祈祷冷老爷子好运了。冷老爷子被方恒推出冷家别墅，心里也是战战兢兢的。他紧张的道：“好孙婿，不用你推着我，我这个轮椅可以自己走的。”方恒什么话都没有说，最终来到了庄园一处水潭边，看着面前的水潭，冷老爷子不禁咽了口唾沫：“好孙婿，以前是我的错，都是我对不起你。”冷老爷子连忙道歉。类似的话，方恒早就听厌了。他淡淡的道：“行了，别说这些了，我是要问你一些事情。”话语间，王老爷子也独自来到了此地，面对方恒，恭敬的道：“方先生，我来了。”哎，王老头，冷老爷子不明所以，不知道方恒为什么这个时候把两人叫到此地。好孙婿，你这是？方恒终于道：“你们的腿伤是被人下毒所致。回忆一下，在双腿失去知觉之前那段时间，你们做了什么事，或者是接触了什么人？”王冷老爷子的腿伤。和妹妹方小玲的腿伤一模一样，显然是出自一人之手。方恒找眼前这两人，也就是想要通过他们的回忆，看能不能获取到什么有用的信息。王老爷子和冷老爷子互相对了一眼，然后开始使劲回想着记忆。尽管时隔多年，但正是因为那天产生的变故，使人生失去色彩，所以他们的印象颇为深刻。王老爷子道：“那天我们去了省城，有个印象比较深的是，我和冷老头帮了一对母女，那个女人哭着向我们求助，说有人想要抢她的孩子，让我们帮帮她。”冷老爷子点了点头，对。他当时披头散发的，抱着一个岁数不大的小女孩，后面还有几个人追着他，母女俩都挺可怜的。方恒从怀里掏出一张照片，然后放在了两人面前。你们看一下，是不是上面的这个女人？第181章，这栋大厦都是冷总的。王老爷子和冷老爷子年纪大了，眼神都不是很好，凑近了仔细盯着，这才看清照片中的女人。冷老爷子惊呼了一声，然后看向了王老爷子：“是他吧，王老头？我看着很眼熟，时间间隔的有点长了，但冷老爷子看到还是能感觉到几分眼熟。”王老爷子点了点头，没错，就是他。说到这里，王老爷子略显疑惑，抬头看向了方恒。方先生，您怎么会有他的照片？方恒把照片给收了起来。这个你们就别管那么多了，把之后发生的事情也告诉我。是谁追他？最后怎么样了？面对着比他们小了几十岁的方恒，两个人不敢有任何怠慢，立即把当年的事情复述了一遍。方恒从王冷老爷子口中得知，当年追着母女二人的是一群训练有素的蒙面人，他们也看不清长相，只记得为首的是一个眯眯眼。眉毛上有着伤痕的中年男人，身上有着一股药味。因为有两人挺身而出，护着母女拖延了时间。那些人一开始没有得逞，这才撑到后来有人赶来解围。提及往事，王老爷子还是心有余悸。他说：“最后来的那些人全副武装，枪口都快对到我和冷老头脸上了。”冷老爷子附和：“可不是，当时把我吓坏了，我差点以为帮的忙要把自己搭进去了。那些人一看就来历不凡，居然还有武器。”是啊，好在他们是来救那对母女的，不然咱们真要交代在那里了。从王老爷子和冷老爷子讲述来看，前一波人是想要行凶，来历不明；但后一波的人按照特征，多半是属于方家的。两人阴差阳错破坏了前者的计划，大概也是这个原因。受到报复中毒，导致双腿失去了知觉。了解到这些信息，方恒也意识到，冷老爷子和王老爷子也算是恩人了。如若没有他们，现如今能不能再见到方小玲，都是个问题。感谢二老提供的信息，两人受宠若惊，不免有些惶恐。方先生不敢当，鄙人只是把知道的事情吐露出来而已。远远没有达到需要您感谢的地步。是啊，好孙婿，这没有什么好谢的。方恒点了头。自此，他与王老爷子分开，推着冷老爷子回到了冷家别墅。眼见冷老爷子平安无事的归来，一众人不由都松了口气。方恒看向了冷博文，有医疗箱吗？这话说的冷老爷子一愣。冷君浩和冷如雪兄妹同样不解，几人还没有参悟方恒的意思。冷博文倒是一下子会意了。有，当然有了。冷博文激动不已，连忙跑出门外，去车里搬来了医疗箱。他就是等着这一天，所以车里无时无刻都特意背着医疗箱。终于，终于打动了方恒。冷博文把医疗箱搬进来后，小心翼翼地问：“这会不会影响您的行程？”方恒脱下外套道：“用不了多少时间，你们先把爷爷放到平地上，我来帮他治疗。”直至这一刻，从方恒话语中得到肯定
，冷老爷子等人才敢接受方恒准备帮他治腿的事实。方才他们不是没有看出来，只是有些难以置信。就这样，方恒当着众人的面开始帮冷老爷子治疗。除了冷云罗外，他们都还是第一次目睹到这个场面，一时间惊叹不已，纷纷感慨方恒医术之精湛。就连冷云罗再一次目睹，也是忍不住拍手称赞起了方恒。等到冷老爷子双腿恢复知觉，当众勉强的站起了身。这堪称医学奇迹的一幕，让众人都震惊了。回过神来，冷博文率先跪了下来，然后又拉着那对兄妹也跪了下来，向方恒表示着无尽的悔意和感激。毕竟都是他们家从中作梗，才导致了如今的局面。虽然不清楚方恒为什么突然愿意帮冷老爷子治腿，这对于他们来说都是感激不尽的。冷老爷子老泪纵横，紧抓着方恒的手，同样表露着悔恨和谢意。料理好一切，几人正式踏上了前往省城的路途。抵达省城已经是凌晨时分了，若是换座洛城，除了核心地段。大街上早没什么人了，然而此时的街道上依旧是人来人往，车水马龙。狱警一号冷云罗抬头望着高耸入云的大厦，脖子都酸了。要不是杨淑兰在后面扶着，都要倒栽在地上了。哇，姐，这个不是你们公司？哦，不对，应该是集团的办公地点吗？冷云罗在来时特意查询过了，这可是省城第一大厦，造价不菲。正在这时，狱警一号大厦负责人王飞燕领着一群人走了出来，一见到夫妻二人，他马上毕恭毕敬的道：“冷总好，方先生好。”夫妻二人点了点头，王飞燕立即冲身后的人示意搬东西，随后一行人乘电梯往上驶去。透过玻璃往外望去，是大好的夜景，繁花又绚烂。但是随着高度的攀升，杨淑兰不禁抓住了冷天瑞，冷雨也下意识抓住了方恒，唯有冷云罗像是个好奇宝宝，趴在玻璃上往外望去，一点也没受到影响。他惊呼道：“哇，好美啊，姐，你做了一整层吗？”冷雨笑而不语。方恒说：“你猜啊？”冷云罗回过头，难道是两层？方恒摇了摇头，大胆猜。三层都说了，让你大胆猜。十层，冷云罗能想到的最多也就这么多了。这个大厦每层面积都够大了，十层加起来大到简直让他不敢想象。一旁，王飞燕莞尔一笑，说：“这栋大厦都是冷总的。”闻言，冷云罗和冷天瑞和杨淑兰夫妇都懵了。整栋大厦都是冷雨的，天天哪，这是真实的吗？第182章，小手不是很老实啊。直到站在套房中，王飞燕离去，那三人都还是呆呆的。冷云罗眼睛睁得大大的。很显然，自家姐姐能成为这栋大厦的拥有者，肯定和姐夫脱不了关系。再有钱，别人都是送高档小区、送别墅什么的。好家伙，姐夫这直接送给了姐姐一栋大厦，而且还是省城第一大厦——御景一号。这种操作真是闻所未闻、见所未见。冷云罗感觉方恒的存在，直接拔高了他的择偶要求。他本来还暗暗想着，以后一定要找个厉害的老公，在姐姐冷雨面前显摆一下，让她总是欺负自己。如今看来，想要找到比方恒更厉害的男人，这辈子怕是都不太可能了。嗯完了，要单身一辈子了。方恒回过头道：“妈，你们这段就先住在这里凑合一下，我和小雨商量过了，准备腾出一层装修，以后就用来咱们一家人居住。腾出一层，听起来平平无奇，实际上离谱到了极点。”冷天瑞和杨淑兰脑袋都是嗡嗡的，此时话都说不出来了，只能呆呆地点着头。这给他们带来的冲击实在是太大了，这就是来自省城方家少爷的实力吗？真是恐怖如斯。震惊之余，冷云罗倒是欣喜不已，问：“姐夫，那我是不是可以装修几个自己喜欢的房间？”方恒道。随便你，装修图上有区域划分，到时候你从中挑一个，想怎么折腾就怎么折腾。哇，真是太好了，我都想亲你一口了。这话一落，冷雨瞬间把方恒拦到身后，警惕地注视着冷云罗，眼神里的威胁意味十分明显。冷云罗突然乐了，嘻嘻，臭姐，瞧你那护士的样不会是当真了吧？杨淑兰无奈道，成天没个正经，小心你姐等会儿真揍你。冷云罗完全不慌，你和爸都在，我就不信，我姐敢当着你们二老的面动手。然而下一刻。冷云罗就被追着收拾，边跑边呼救：“救，在线等，很急。”深夜，透过落地窗，方恒俯视着下方的风景，脑袋里在思考着今天所收集到的信息。通过从王老爷子和冷老爷子那里了解到的，方恒越发笃定母亲离世肯定有着隐情。明天他要再去一趟方家，看看能不能从陆妈那里收集到有用的信息。陆妈在方家待了那么多年，相当于当初在冷家时的保姆罗秀，很多事情她肯定是知情的。只要陆妈愿意开口，她或许一下就接触到真相了。冷雨洗完澡出来。看到方恒站在落地窗前发呆，走上去，从背后轻轻抱住了他。感觉到后背传来的绵软挤压感，方恒转过身，视线朝下，看了一眼领口，浑身一滞。完了，突然感觉有点饿了。美人出狱，浑身都香香的。方恒光是闻着都觉得要醉了一样。啊、呃，你个大头鬼，快点去洗澡了。冷雨推了他一把。一日醒来，撞上方恒的视线，冷雨若无其事的将手收了回来。方恒一把抓住了他的玉手，道：“宝宝，小手不是很老实啊，和你学的，不握着点东西。”睡不着。起床后吃早饭的同时，冷雨已经着手开始处理公司迁址和成立集团的事情。间隙，冷雨和方恒提起了徐木成立宇恒集团后，同样要建立董事会。冷雨挑选了一众人员
，决定让徐木进入董事会，方便以后协助他工作。徐木从光年的时候就在跟着冷雨了，而且工作能力不俗。当时方恒在光年担任文秘，工作全都落到了徐木头上，他一个人却能处理的井井有条，就能看出来实力了。对此，方恒自然没有意见的，他抓起包子，先喂了冷雨一口，然后拿回来自己吃了起来。我的董事长大人，我就是一个吃软饭的，这些事情你自己决定就好了，没必要来询问我的意见。冷雨放下了汤勺。摸鱼大王，你这次彻底打算做甩手掌柜了是吧？连文秘都不当了，给年轻人多一点机会，就不和他们抢职位了。我呀，老老实实躺在家里，等着我家老婆赚钱投喂就好了。方恒说着，也是张开了嘴。冷雨拿起一个肉丸子，塞到了方恒嘴里，想得美，你跑不掉的，到时候连人带床一起抬到集团里去。方恒一想，集团和住所都是在一个大厦中，也就是楼层不同。冷雨真要找人抬他，那还真不是什么难事，也就是抬到电梯里，然后下了楼，再抬出来就好了。方恒又吃了一个冷雨未来的肉丸子，顺便还轻轻咬了一下他如葱白般骨节分明的玉指，惹得他有着小小的不满。我不参与集团工作和决策，去不去不都是一样？不一样。你出现当然是因为有着不可替代的作用。哈，什么作用？在你的办公室里当花瓶吗？这么一说，感觉这个比喻还挺恰当。那我回头拍一张照片，放到你办公桌上，反正都差不多。方恒提议，甚至都开始琢磨拍照摆什么姿势了。冷雨立马反对，道：“不行，我要活的。那我找个科技公司。”看能不能花钱做出个像我一样的机器人，这样就妥了。冷雨撅嘴瞪着方恒，方恒没有再继续逗冷雨，而是把他揽入怀中，说：“行，我知道了，你就要我是吧？”哼！吃完早饭后，方恒和冷雨说了一声，乘坐电梯下楼，准备前往方家。在大厦电梯里，他遇到了一个风腴的女人，大概三十多岁左右的样子。女人原本一脸不悦，一看到方恒，瞬间双眼都发光了，颜值都高了几分，有点帅，不确定。再看看，女人仔细盯着方恒看了好一会儿，都差点快贴上去了。方恒瞪了他一眼，主动保持了距离。女人稍显尴尬，确实很帅，必须要泡到手。他拿出手机，毫不掩饰：“帅哥，加个绿泡泡。”方恒摇头：“我不用绿泡泡，那留个手机号。”“我没有手机号。”女人惊了，这年头不用绿泡泡，甚至连手机号都没有，和原始人又有什么区别？女人愣了一下：“那你平时都用什么联系人？”“我千里传音。”第183章，脱不了干系。电梯到了一层楼，方恒迈着大步率先走了出去。女人捧着手机，眼睁睁看他远去。眼神里有着丝丝不服气，他后知后觉，方恒哪里是用什么千里传音，分明就是不愿意理会他的搭讪。这种心气高的小帅哥，他见得多了去，初次相见都是难啃的硬骨头，但最终没有一个能从他手里逃脱掉的。他容貌中等偏上，身材火辣，身价上亿，唯一的劣势就是年纪比不过18岁的女孩子。但18岁的女孩子可不见得能有自己其他的优势。哎，韩总，早上好！狱警一号大厦负责人王飞燕见到下了电梯的女人，主动打着招呼。韩香曼一见到王飞燕。立即上来打听着消息，王总，你们大厦最近好像来了个超级小帅哥，你知不知道他的联系方式？超级小帅哥，王飞燕仔细回想了一下，发现好像没有这号人，但是很快，他突然想起了方恒，难道说韩香曼是见到方恒了？应该不至于这样巧吧？王飞燕摇了摇头，和韩香曼合作多年，关系还不错，于是调侃起了他，韩总，你这么优秀，不去找更优秀的男人，怎么成天琢磨老牛吃嫩草？韩香曼呸了一声，道，老娘赚钱就是为了泡帅哥的，比我更优秀的。年纪都快可以入土了，狗都不谈。神秘幽静的方家庄园，方恒驾驶着劳斯莱斯从大门处免检通道准备入内。车辆行驶到一半，突然前后都出现了守卫，手持武器喊话，让方恒下车接受盘查。方恒惊讶方家之森严，纵使这辆车是方若晴的，但是由他驾驶进入还是会被拦下。之前没有遇到这种情况，大概是因为车内有方若晴在。就在方恒刚降下车窗的时候，一个身高一米七多、眼神坚毅的中年男人迅速往这里走来。方光远呵斥道：“大胆，你知道？”你们拦的是谁吗？这可是小少爷！闻言，各守卫神情一致，面面相觑。此前，他们见过方恒出入过冷家几次，有那几位身份尊贵的人存在，所以他们并不敢拦下询问。这次只有方恒一人，所以他们才按照规矩将人拦下。他们没有想到的是，方恒居然会是方家的小少爷。方光远又命令道：“立即把小少爷录入到系统中，以后谁胆敢再阻拦他。”说到最后，方光远故意停顿了，却是让一众人感觉到毛骨悚然，后怕不已。守卫退去以后，方光远冲方恒笑了笑。然后拉开车门坐了进去，方恒驱车载着他往里驶入，见到了方光远，还是情不自禁喊了一声：“爸！”毕竟被他养育了十多年，产生的感情难以磨灭。正在感慨车内构造的方光远，闻声一脸无奈：“小少爷，你这样喊我，让老爷那边知道了，他一不高兴，我就要倒大霉了，知道吗？”方恒稍作沉默，方光远拍了拍他的肩膀，道：“无论如何，都改变不了老爷才是你父亲的事实。他不像你想的那样，其实也有着自己的苦衷。”方恒不想提及那个男人，他故意转移了话题。很是直白的冲方光远问：“我妈也是中毒离开的吗？”方光远不由一怔，表情有着错愕。夫人她，他欲言又止，反问：“也是中毒是什么意思？你查到什么东西了？”
，小林的腿伤是中毒所致。方恒道：“这。”方光远瞪大了眼睛，大为震撼：“你是怎么判断的？省城这么多名医，甚至还有医学泰斗，都没有找到原因，你居然一下子……”方恒说：“在洛城，还有两位年长的人和小林是一模一样的症状，都是被人下毒导致双腿失去知觉，只能依靠轮椅生活。而且凑巧的是，当年他们还出手帮过我妈。”方光远震惊到说不出话来，没料到方恒居然已经调查到了这一层。方恒又直视着他，继续问：“所以我妈当年是不是也中了毒？”方光远尴尬一笑，摇了摇头，没有说话。方恒踩下了刹车，不解地看着他：“为什么你们所有人都要瞒着我？”方光远这才道：“实在是不好意思，小少爷，我我还有点事。”话音落下，方光远失态地推开车门，逃一般的离开了，连车门都顾不上关了。方恒怔怔地坐在驾驶位，秋风透过车门吹进来。让他感觉到阵阵凉意。一间豪华的厨房中，苏佩元系着价值不菲的围裙，在一众佣人的簇拥下，亲自把最后一盘菜端到了餐桌上。佣人上前帮苏佩元解着围裙。苏佩元道：“通知老爷，让他回来吃饭。”“是，夫人。”佣人忙应声道。话音刚落，一个身形高大、充满着怒意的中年男人气势汹汹冲进了门。苏佩元眉梢升上喜意，道：“老公，回来了。今天我亲自下厨了，做的都是你爱吃的。”方尊额头青筋暴起，双手都在颤抖。他按捺着怒意，冲一众佣人道：“你们先出去。”佣人们一脸为难，又纷纷看向了苏佩元。在苏佩元一个眼神之后，他们这才纷纷退了出去。门刚关上，苏佩元转身要给方尊盛饭，便是被他冲到面前，一把掐住了脖颈，啪嗒一声，碗筷打翻在地。苏佩元先是疑惑，随后不满地瞪着面前的男人：“方尊，你又犯病了？”方尊稍稍用力，令苏佩元呼吸都变得有些困难了。苏佩元，你好恶毒的心，灵儿身上的毒是你下的吧？安然的死。果然也和你脱不了干系。苏佩元像是一下子被戳到了痛处，眼神里的不满一下子转为了满满的恨意。他剧烈的挣扎着，冲方尊又抓又踹。方尊，你个混蛋，我和你拼了！方尊又加重了力气，这下子苏佩元像是没了力气一样，手脚一下子都软了，脸色涨红，说：“到底是不是你做的？对，都是我做的！快掐死我！求你掐死我！”第184章，确实笨。苏佩元艰难的稚气说道，而方尊也并没有松手。正在两人发生冲突的间隙，方老太太一只手杵着拐杖，另一只手被管家搀扶着走进了门。看到眼前的一幕，他使劲敲了一下拐杖，立即怒斥道：“逆子，立马放开佩元！”苏佩元依旧稚气的道：“妈，你别管他，就让他掐死我，日子过成这样，反正我也不想活了。”眼见方尊一直不松手，方老太太给管家使了个眼色。下一刻，一众人冲进来，强行分开了方尊和苏佩元。苏佩元倒在沙发上，大口呼吸，因为过于剧烈咳嗽了起来。方尊则是青筋暴起，依旧死死地瞪着他。方老太太质问：“佩元可是你的妻子，你为什么要这样对他？若是这事传出去，你让我这张老脸往哪里搁？”苏佩元冷静了些许，在方老太太面前，忍不住又替方尊说起了话：“妈，你别怪方尊，他就是太冲动了。”方老太太冷笑一声：“都成一家之主了，还是这么不成熟，为一个死了的女人，要死要活，成何体统？”方老太太又回头冲管家命令道：“去，命人把那两个小野种都赶出方家，消停了这么多年。”一回来就生出是非。苏佩元起身，走到了方老太太面前，抓住她的手，求起了情：“妈，别这样，灵儿和孩儿是无辜的。而且当年我也接受了安然妹妹，中间出现意外是谁都不愿意看到的事情。而且方尊会怀疑我也很正常。”方尊怒视着苏佩元：“你少在这里惺惺作态，灵儿中毒，还有安然的死，你敢说和你没有关系？”苏佩元垂下了头：“反正你一直都觉得是我做的，我无话可说。”方老太太走上来，用拐杖使劲敲了一下方尊：“逆子，要真是佩元做的。”他当初会接受江安然入门，遭受那么多非议，还有你那小野种，自从双腿失去了知觉，是谁一直亲力亲为，找遍了大江南北，请人帮他诊治？你犯了那么多错，佩元非但没有怪你，而且私底下还一直帮你说话。有这样的好老婆，不知道珍惜。你到底还想要折腾到什么时候？非想要这个家散了才满意吗？啊！方尊深吸了一口气，控制着自己的情绪，他没有回应方老太太，而是转头看向了苏佩元。苏佩元，你骗到了所有人，但是骗不了我，最好别被我抓到把柄。方尊太了解苏佩元了，这个歹毒的女人当年为了得到他，不惜动用卑鄙手段，然后利用孩子联合苏家施压逼婚。女儿方小玲中毒，更加印证了他的猜测。江安然的死，苏佩元脱不了干系。陆妈，说说我妈的事情吧。宅邸中，方小玲迎着阳光正在自己复健。方恒待在正织毛衣的陆妈身边说道。陆妈停下手上的针线活，慈笑看着方恒，下意识道：“你性格还真是随安然，说了不行，就是偏要问，犟的不行。”方恒知道母亲的名字。江安然也从方光远那里得知，他和陆妈年轻时还是闺蜜，想要了解到更多关于母亲的事情，除了那个男人之外，也只能把希望放在陆妈身上了。方恒道：“他不让你说二夫人的事，你就说说你闺蜜江安然的事情。”陆妈苦笑，心想这又有什么区别呢？不过还是放下了毛衣，忍不住谈起了老朋友。我们是上大一认识的，安然挺好看的
，学习也很好。认识第一天，他就给我留下了深刻的印象，至今那一幕我都还记得很清楚。陆妈笑容中夹杂着淡淡的悲伤。当时开学第一天，他指着一个刚进门的男生说：“那是他喜欢的类型。”接着直接站起身，就向他当众表白了。当时不禁我懵了，全班人都懵了。那个男生冷着脸，但是耳朵却红彤彤的。后来，安然和他在一起了，大学四年都很恩爱，是我们全校人都羡慕的神仙眷侣。毕业以后，我以为他们会结婚的，突然有一天。安然红着眼眶来找我，问我愿不愿意陪他一起去抢婚。我很讶异，之后我才了解到，原来他喜欢的人被人硬生生抢走了，而且有了孩子，马上要结婚了。一直沉默的方恒终于道：“渣男而已，下一个会更好。”陆妈突然笑出了声，我当时也是这么觉得的，还劝起了安然。不过他对安然一直很专心，主要是太笨了，对，就是太笨了，笨到一个大男人居然被下药。方恒闻言愣了一下，出现在宅邸拐角的方尊顿时冷下了脸，他沉声道：“忘记我交代你的事情了吗？谁允许你和他说这些的？”陆妈笑了笑。看起来并不畏惧方尊，缓缓站起了身。老爷，我只是和小少爷说一个朋友的事情，并没有提及二夫人。方尊心想，你这是把我当成傻子看。不过他并没有去追究陆妈的过错，而是转头冲方恒说道：“别信他的话，跟我出来一趟，有些事要和你谈。”方小玲那边见状，停止了复健，迈着不是很灵活的步伐上来，推搡着方尊：“你想对我哥干什么？走开，这里不欢迎你。”方尊一脸愧疚地看着方小玲，欲言又止。方恒抚了抚方小玲的头，说：“小玲，别闹，你和陆妈待在这里。”我们出去谈点事。就这样，父子二人离开了宅邸，一路无话，不知不觉走到了后院墓地。直到此时，方尊才终于开了口：“你确定灵儿的腿是中了毒？”方恒顿时意识到，方光远应该是把他说的话汇报给了方尊。方恒不冷不淡的道：“当然是真的，我治好的，我能找不出病因吗？除此之外，还有什么发现吗？”方恒叛逆的道：“凭什么都是你问我？你想知道什么？陆妈刚才说的是真的吗？”看他的脸色，方恒道：“确实笨。”方尊脸色更挂不住了，道：“我可是你老子。”第185章，我只想吃他的软饭，那也改变不了你笨的事实。方恒了解到了一些父母之间的往事，足以证明方尊和想象中确实不太一样，因此对于他的敌意减轻了不少。方尊没有再反驳，换个别的问题，方恒很是直白的问：“我妈是怎么离开的？”这一次，方尊无法再逃避，这一问也让他的思绪跳转到了当年数年前的那天，方小玲双腿刚刚失去知觉，方尊打听到一个神医，或许可以治好女儿的腿伤。他正赶回来，要和江安然分享这个消息。当归来时，推开门。看到最爱的女人躺在床上一动不动，没有丝毫生气，方尊愣住了。门外刺骨的寒风仿佛隔着墙吹在他身上。江安然自己选择离开了这个世界，没有丝毫的征兆，也没有告别的话，更没有见到最后一面。方尊悲痛欲绝，自此一蹶不振。他把江安然的死联想到了苏佩元身上，毕竟苏佩元是最大的受益人。这样一来，就再没有人能抢走他的爱了。但是这么多年来，方尊始终没有找到苏佩元的破绽。甚至时常会产生自我怀疑，这件事真的和苏佩元有关吗？直觉告诉他，一定和苏佩元脱不了干系，但却找不到任何的证据。那个女人太狡猾了。直到今天，方光远告诉他，方小玲的腿伤是因为中毒所致，这让他更加坚信了自己的直觉。从方尊口中，方恒得知大量信息，陷入了深深的沉默。许久后，他这才说道：“动用你的资源，看能不能查到医术精湛、眉毛有着伤痕的老人，他或许就是下毒之人，也是突破口。”当初听了王。冷两位老爷子的描述，方恒就对那个身上有着药味的人印象深刻。能医人自然也能伤人，方恒正因为拥有神医技能，才能感受到那下毒之人实力之强劲，势必是个医学方面的佼佼者。方尊按照方恒所说的，立即打电话吩咐手下人开始搜查此特征的人。放下手机后，他看向方恒，忍不住叮嘱道：“你要小心点，注意自身安全。比起关心我，我觉得你还是要多关心关心自己，毕竟我没那么笨。”方尊摇了摇头，嘴角勾起一个弧度。接下来。父子二人分别，方恒回到了宅邸。此时，方若晴也在其中，姐妹两人都在和陆妈学习织毛衣。相比起刚才，方小玲手上多出了一个创可贴。至于方若晴手上就更多了。一见到方恒，方小玲立即放下了手里的针线活，然后笑着迎了上来：“哥，你回来了。那个坏家伙没有欺负你吧？没，他那么笨，怎么可能欺负得了我？那就好。”闻言，方若晴和陆妈也都笑了起来。方若晴道：“弟弟，你胆子也太大了，居然敢说爸笨，我哥都没这个勇气。”方恒视线缓缓落到了方若晴身上，心情一时间有些复杂。方若晴还有一个哥哥，两人正是苏佩元当年所生的龙凤胎，也是方恒和方小玲同父异母的哥哥和姐姐。方若晴姑且算作好相处，但是那个哥哥至今还未谋面，不知道会是怎样的人。另外，要是调查到最后证明母亲的死就是源于苏佩元，那势必会给他们之间关系造成不可磨灭的影响。方恒摇了摇头，决定先不去想这些。陪姐妹两人聊了会儿天，方恒决定动身离开方家了。方小玲问哥。你不是说要留在方家吗？对啊，弟弟，你这么快就要回洛城了？方若晴接着问。不回洛城，以后就在省城定居了。不过我不会留在方家，有时间我会多来看你的。方恒说着，捏了一下方小玲的脸蛋。方若晴不满，只看小玲嘛，不看我这个姐姐。
，要是来了，就顺便一起看了。方小玲努了努嘴，抬头看着他，那我要是想你了，要去哪里找你？小玲，这个我知道，你嫂子公司迁址到玉井一号了，要成立宇恒集团了。对，到时候你们到玉井一号找我就可以。弟妹还挺厉害的，之前在会议上雷厉风行，让我刮目相看。弟弟，我听说你一直吃软饭，靠弟妹养活着你，这个传闻是真的吗？方若晴问。方恒点了点头，是的。闻言，姐妹两人都惊了。哥，你怎么能吃软饭呢？我这里有钱，等我一下。方小玲转身要回房间拿银行卡。对啊。你是方家小少爷，吃软饭也太怪了吧！我这里也有钱，你先拿着花吧。方若晴也翻起了包包，我拿了你们的卡，不也等于是在吃软饭吗？两女不由一怔。方若晴一时间还真没办法反驳，道理确实是这么个道理。方小玲递给方恒一张黑卡，道：“这不一样，我是自愿的，这是我所有的积蓄，以后你就不用再看脸色过日子了。”方恒笑了笑说：“你嫂子也是自愿的，而且我只想吃她的软饭，傻丫头，你的钱还是留着自己花吧。”说完这些，方恒也是挥手离去了。留下两人待在原地，对视一眼，脸上逐渐浮现出问号。玉井一号原本就有不少楼层是用来商业办公的。此时，一间办公室之中，冷雨和徐木正在整理刚运送过来的文件。方恒推门而入，还没有看清楚人，便是喊道：“宝宝，我回来了，中午想吃什么？”带走进去后，这才发现徐木也在。难怪冷雨没有第一时间回应他。哟，徐木，你这么快就到了？难得不是上班时间。徐木笑了笑，忍不住打趣两人：“方先生，你和冷董关系真好。那是，要是关系不好，我们早就离了。”冷雨放下了手中的文件，提议道：“正好到午饭时间了，我们三个人一起去楼下吃饭吧。”他提前看过了，楼下就是餐厅，而且还和以前在洛城常去过的那间同名，像是连锁店。第186章，老婆，你好体贴。胡桃西餐厅，三人在卡座落座，点完餐后，冷雨和徐木一起去了洗手间。这一幕让方恒不禁回想到，在学生时代，那些女生也都是结伴去。闲着无聊，方恒喝了口咖啡，透过大厦玻璃，甚至能看到对面写字楼里。正在被老板训斥的员工，他正在正正出神。这时，旁边传来了动静。方恒还以为冷雨回来了，扭头过去正要喊人，却不料遇到了早晨在电梯里那个向他搭讪的女人。韩香曼本来还担心认错了人，当方恒回过头的瞬间，他这才发现自己没认错，而且帅哥回眸一笑，杀伤力实在是太大了。尤其是对他这种过了三十岁的有钱又寂寞的富婆，只是这笑容怎么一下子就没了？韩香曼厚着脸皮凑上前，指了指方恒的手机，屏幕上还正是绿泡泡的界面。帅哥。还说千里传音，你分明有绿泡泡，加一个吧，不会吃亏，不会上当的。韩香曼说着，已经打开了二维码界面，摆在了方恒面前。方恒打量一下韩香曼，和以前那些与他主动搭讪的女人不同，眼前这位明显有着底气，言行举止都自信了不少。方恒把手机锁屏，默默装回了口袋中，回道：“不好意思，没带手机。”韩香曼顺势在方恒对面坐下，一双眼睛毫不掩饰地盯着他，眼神里写着两个大字：饥渴。如果两人关系不一般，这里也不是公共场合的话，韩香曼恐怕已经毫不犹豫扑上来了。方恒反感中又夹杂着些许无奈，没办法，长得太帅确实会有很多优势，但同时也会带来不少困扰。帅哥，别这么高冷嘛，姐姐又不会吃了你。方恒端起咖啡杯，然后又放了下去，说：“我结婚了，而且我老婆和同事马上就要回来了。你要是不想太尴尬，建议还是现在离开比较好。”没事的，正好大家互相认识一下，交个朋友。韩香曼不以为意，什么结婚了，类似拒绝的借口，他见得多了去了。泡帅哥最重要的就是脸皮厚。脸皮要是不厚，不主动出击，等着帅哥来主动搭讪，那活该单身一辈子。方恒无语，见韩香曼厚着脸皮不离开，他也无可奈何。这时，徐木率先回来了，看到对面坐着的女人，不由感觉到几分好奇，怎么只有你一个人？徐木悄悄看着对面的韩香曼，回道：“冷董去买东西了，让我先回来。”此时，韩香曼眼睛像是雷达一样，开始打量起了徐木，相貌还行，比他略逊一筹。至于身材马马虎虎，瘦胳膊小细腿，也就只有小男生钟爱这款了，而且看气质和打扮，不像是上位者。总结：被自己抱杀，不够资格竞争男人。韩香曼招呼着徐木道：“妹妹，来坐。”方恒乐了：“不是，你怎么把自己当成东道主了？我们都不认识，这不就认识了吗？妹妹，是不是还有一个？什么时候回来？”方恒被他给整不会了。话语间，冷雨拎着几杯奶茶走了回来，视线也是注意到了一旁的韩香曼。冷雨把奶茶分给了徐木一杯，然后手又往袋子里伸去。方恒道：“老婆，你还是自己喝吧，我刚喝了咖啡。”冷雨微微一怔，惊讶地看着方恒。这情况不太对劲啊！怎么当众这样称呼他了？之前都不是这样的。冷雨从里面拿出了一杯果茶，道：“知道你不喜欢喝奶茶，给你买了这个。”老婆，你好体贴。冷雨又是微微一怔，啊！虽然被方恒这样喊，心里暖洋洋的，但是有人在场，他还是有些不太习惯。冷雨坐下来后，把包放到了一旁，看了一眼韩香曼，冲徐木问：“你朋友？”徐木捧着奶茶摇了摇头，示意自己根本就不认识。冷雨惊了，不是徐木认识的。难道是方恒认识的？可是印象中，方恒根本不认识这号人物啊，不然肯定告诉他了。冷雨回过头看向了方恒，方恒道：“搭讪找我要联系方式的。”
。冷雨本来还想笑着和韩香曼打招呼，闻言后立即换了副表情。与此同时，韩香曼这边正无比错愕地看着冷雨，年龄不提了，颜值颜值美到犯规了，姑且算是自己输给他了。可凭什么还长这么高，身材还这么好，肉也都长在了该长的部位上？不仅如此，手腕上是卡罗素名表，价值百万，包还是喜马拉雅 BK 金扣定制版的，不是有钱就可以轻松买到的。冷雨的出现让韩香曼倍感压力，让她意识到在对方面前，自己仅有的优势可能就是过亿的资产了。此时，冷雨挽住了方恒的胳膊，宣示着主权，同时冲韩香曼说道：“这位女士，既然不认识，还请你不要打扰我们用餐，谢谢。”韩香曼面对冷雨，强迫自己保持着镇定，就当是交个朋友。我公司就在楼下，以后说不定还能互相帮助。对了，不知道你怎么称呼？冷雨，冷雨，怎么感觉这个名字有点莫名耳熟呢？韩香曼记不起来了，笑了笑说：“冷小姐好，不知道你在哪里高就。”公司刚迁址过来，韩香曼心里咯噔了一声，难怪能用得上这么贵的奢侈品，原来也不是普通人。该不会自己仅有的优势也比不过对方吧？韩香曼在心里安慰着自己：“不会的，不会的，他在御景一号大厦可是租了整整一层，用来开公司。放眼其他公司。”大多都只是租一个区域。韩香曼觉得冷雨肯定也只是大多数中的一个。然而就在这时，大厦负责人王飞燕出现在了视线中。韩香曼一看见了王飞燕，立即招手道：“王总，这要巧，来这边，我请你吃饭。”王飞燕闻声走了过来：“韩总，你还真是这里的常客啊，来十次九次都能遇到你。没办法，这里刷新帅哥的概率高。”话音刚落，王飞燕注意到了对面的那对夫妻。哎，方先生，冷总，二位也在。第187章，磕疯了，风清日暖。窗外高层建筑仿佛贴上了一层薄薄的黄金。眼见王飞燕冲方恒和冷雨主动打招呼，而且还客客气气的，这使韩香曼不免有些吃惊。夫妻二人这边冲王飞燕点了点头。韩香曼终于忍不住问：“王总，你认识这两位？身为御景一号大厦的负责人，不认识这两人才怪了。”王飞燕还以为韩香曼不认识两人，于是立即好心的介绍了起来：“韩总，给你介绍一下，这位是方先生，这位是冷总，这两位可是恩爱的小夫妻。”韩香曼呆呆的，她本以为方恒和冷雨都年纪轻轻的，最多只是在交往。他或许还有那么一丝机会。如今从王飞燕口中得知，两人结婚了，等于是彻底宣判了他的死刑。王飞燕又补充了一句：“哦，对了，冷总现在是这栋大厦的拥有者，是我的老板，也是韩总你的房东。”前面都还好，这最后一句让韩香曼感觉到了什么是晴天霹雳。他眼睛瞪得大大的，难以置信的看着冷雨房房东，这下丢人丢大发了。他还以为能和冷雨掰掰手腕，结果完全是在关公面前耍大刀，飘了飘了，泡帅哥泡到房东老公身上去了。韩香曼尴尬不已。仿佛吃了什么一样难受，冲对面绝美的女子笑了笑。冷总好，冷雨轻轻冷冷，优雅一笑。韩总，有什么事可以之后去我办公室里谈。韩香曼又不傻，何尝听不出来冷雨是在变相感人？这已经是第二次了，要是再不识相，怕是免不了要被穿小鞋。作为省城第一大厦御景一号的拥有者，冷雨想要对付他可不要太简单。不好意思，打扰几位了。韩香曼感觉自己的脸无形之中已经被打肿了，顾不上说太多，拎起包落荒而逃，连手机都落在了餐桌上。王飞燕见状。意识到韩香曼应该是泡帅哥泡到了方恒身上，这确实够尴尬的。他憋住笑，帮忙拿起韩香曼的手机，又冲夫妻二人客套几句，这才告别离去。至此，手拿托盘的西餐厅服务生总算是可以把菜放到餐桌上了。待菜上齐全，人都离去，冷雨看着正若无其事喝果茶的方恒，俏脸浮现出无奈：“要不以后你出门把口罩戴上。”方恒感觉到些许疑惑，不过并没有着急问，而是把刚喝了几口的果茶递到冷雨面前：“这个好喝，你尝一口。”冷雨低头，用手撩了一下耳边的头发。粉薄的嘴唇含住了吸管，按方恒所说的尝了一口，随后轻轻挑了一下柳眉。留意到他表情细微的变化，方恒笑着问：“是好喝吧？”“嗯，确实。”方恒放下了果茶，这才继续刚才的话题。“为什么要让我出门戴口罩啊？”冷雨切了一小块牛排，用叉子插住，递到了方恒嘴边，同时白了他一眼：“你的脸太招蜂引蝶了，戴上口罩遮一遮，免得每次出门总有人搭讪。”“好家伙，别人都是戴口罩遮丑，到了我这里变成了戴口罩遮帅，戴口罩也太麻烦了。”要不我直接去整容好了，把自己整丑点。不行，我还要看呢。另外一边，徐木手拖着下巴，看着夫妻二人斗嘴，不自觉露出了姨母笑。磕疯了！遥想当初形单影只、终日不见笑容的冷雨，徐木不仅感慨爱情的力量，还真是神奇。冷雨和方恒拌着嘴，顺便吃下了他投喂过来的布丁，眼角余光瞥到了对面的徐木。平时出门都是和方恒，差点忘记还有第三个人在。他不太自然的道：“徐木，别愣着了，快吃。”哦，好的，冷董。徐木反应过来。这才拿起刀叉开动，冷雨刚才脸上一闪而过的羞涩，也是被他敏锐的捕捉到了。董事长真是太可爱了。下午风微凉，办公室整理完毕后，夫妻二人同徐木便是分别了。方恒和冷雨回到了暂住的套间，去隔壁看望冷天瑞和杨淑兰。不曾想，夫妇二人都出门购物了，只剩下了冷云罗一人在家。此时，大大的液晶屏电视中正
：“小园子，学会了吗？学会了就给我变。”方恒放下了带来的礼物，好奇问：“变什么？”冷云罗嘻嘻一笑：“当然是变成猫娘啊，姐夫，你看电视里的猫娘多可爱。汤圆要是变成这样就好了。”汤圆趁机从冷云罗怀中挣脱，然后快速跑到了冷雨身边，用毛茸茸的脑袋蹭着他的脚踝。冷雨弯腰抱起了汤圆，没好气地说：“还让汤圆变成猫娘？你怎么不变成猫娘？”冷云罗不知道从哪里突然掏出了一个有着猫耳朵的发箍，戴到了头上。随后，小手微微勾着，学着汤圆喵了一声，颇有点招财猫的感觉。咔嚓一下，冷雨举起手机拍了下来，道：“不错，发给咱妈了。”冷云罗一下子懵了，冲上来抢夺着冷雨的手机：“臭姐，把手机给我，不然我和你拼了！”冷云罗都能想象到，杨淑兰收到这张照片，搞不好会发到朋友圈。这要是让七大姑八大姨看到，以后她的老脸还往哪里搁？姐妹花嬉闹间隙，汤圆又从冷雨怀里跳了下来，两只前足趴在方恒的裤腿上，喵喵叫了起来。方恒一看，碗里空荡荡的。于是，一只手抱着小家伙过去，给他倒了一碗猫粮。正在这时，方恒接到了方若晴打来的电话：“弟弟，我和小林到狱警一号大厦了，你在哪一层？我下去接你们。”方恒放下手机，那对姐妹都投来了目光。小林来了吗？冷雨问。方恒点了点头。哦耶，小富婆终于来了！冷云罗高兴地跳了起来。方恒，冷雨，第188章，要记得喊嫂子。大厦门口，方恒一眼看到了那辆显眼的劳斯莱斯幻影，他迈着大步走去，带着白手套的司机绕到后排，小心翼翼地打开了车门。方小玲扶着方恒的手，从车里走了出来。方恒看着同样坐在后排的方若晴：“你不上去吗？”方若晴道：“公司那边还有点事情要解决。”方恒示意知道了，随后同方小玲转身一起往大厦走去。方若晴趴在车窗，像是被霜打了个茄子，道：“弟弟，你什么时候才能愿意喊我姐姐啊？我都等了好久了。”方恒犹豫了一下：“若晴姐，再见。”方若晴愣了一下，激动地冲下车，展开双手就要抱方恒，这可是把方恒吓了一跳，慌忙给躲开了，说：“别。”我不是小孩子了，请保持距离。方若晴跺了一下脚，一脸无奈：“你要是再小点就好了，好烦，错过了可以搂搂抱抱、亲亲的年纪。”就这样，方若晴踮起脚尖，硬是揉了揉方恒的头发，这才心满意足的离去。这一幕刚好被走出大厦的韩香曼捕捉到了。原本她心里还有些小郁闷，此刻心里只剩下了满满的震惊。韩香曼一眼就认出来了，刚才揉方恒头发可是若晴公司的 CEO 方若晴。若晴公司可是方氏集团的产业，而方氏集团背后正是神秘的方家。一想到方恒姓方。又加上方若晴和他有这么亲密的接触，一时之间，韩香曼心里咯噔了一下。这种情况已经足以证明方恒和方家肯定有关系。他怔怔地看着朝自己走来的方恒，不自觉咽了一下唾沫，挥手打着招呼道：“方，方先生。”方恒没有理会韩香曼，而是拉着方小玲离开了。怕生的方小玲则是偷偷瞄了他一眼，望着兄妹二人离去的背影，韩香曼心里不禁产生一阵后怕。天啦噜，他看上想要泡的帅哥，不仅是房东的老公，居然还是方家的人。电梯缓缓往上升，方小玲抓紧了方恒的手。甚至都能感觉到他手心出汗了。很显然，小丫头也恐高，妓女当中恐怕也就冷云罗天不怕地不怕了。方恒问：“你不是说想我了过来吗？这上午才分开，怎么这么快就找过来了？”我自己在方家无聊。方小玲轻声道，像是担心被听到一样，又悄咪咪地说：“对了，哥，你要小心若晴姐。我知道她一个秘密。”方恒好奇：“什么秘密？”若晴姐很喜欢看地控小说，而且之前打赏了很多钱，吓得那个作者直接删书跑路了。方恒帮方小玲理了一下额前的头发。你这是连你姐姐的醋也吃？方小玲心虚的道：“我我才没有。”方恒无奈一笑，他和方小玲时隔这么多年没见，再见依赖他，想要把他据为己有的小心思也能理解。如果家庭没有产生变故，这个年纪，方小玲见到他，怕是动辄就要喊滚了，而不是像现在这样黏着他。方恒叮嘱道：“上次答应我的，应该没忘吧？在你嫂子面前，不准那么没礼貌，要和她好好相处。”方小玲垂着头，撅了一下嘴：“我没忘，不用总是提醒我。那等下见到人，要记得改口喊嫂子。”方小玲突然沉默了。见状，方恒知道没戏了。他并不着急，这事还是要循序渐进。起码比起第一次见面的时候，小丫头已经有了不小的进步。话语间，已经到了房门前。方恒摁了一下门铃，下一刻房门就打开了。让方恒有些意外的是，短短这么一会儿，冷雨换了身平时穿的衣服，应该是不想自己看起来那么严肃。小玲，你来了。冷雨冲方小玲笑了笑。方小玲扣着手，轻轻的点了点头，似乎觉得不说话不太礼貌。隔了一会儿，又声如文娜的，嗯了一声，来，先进来。方恒松开了方小玲，轻轻推了她一把，让她自己往里走去。方小玲显得很拘束，初来乍到，怕生的样子一展无遗。关上房门，夫妻二人对视了一眼。冷云罗那边一看到方小玲来了，立马放下了汤圆，冲上来一把将方小玲抱在了怀里。呀，小富婆，你来了！突然被冷云罗抱到怀里，方小玲吓得嘤了一下，就像是受惊的兔子，浑身都紧绷绷的，脸色都变了。冷雨忍不住问：“云罗什么时候和小玲关系这么好了？”方恒贴着冷雨，轻声回道：“我也不知
，厚着脸皮往前者身上贴。估计是上次尝到了甜头，又想占便宜，毕竟方小玲有钱又好忽悠，算是典型的冤大头。冷雨想要上前阻止冷云罗，方恒一把拉住了他，摇了摇头。方小玲除了身边的亲人外，没有一个朋友。如果冷云罗真能和他成为朋友，也是方恒希望看到的。方恒趁机道：“正好，云罗，你先陪我妹妹玩，我和你姐出一趟门。”好嘞，姐夫。你放心和我姐出门吧，小富婆就交给我了，我保证伺候好她。冷云罗嘿嘿笑着，就像是一个怪叔叔。对于方恒突然要离开，这显然在方小玲意料之外。他情急之下挣脱开了冷云罗，喊道：“哥，我也要去。”方小玲不想和冷云罗待在一起。上次在洛城的时候，他就对冷云罗没什么好印象。明明是同龄的美少女，却上跳下窜，毛手毛脚，像是小猴子一样。而且奇怪的是，在他面前一提到“小子”，冷云罗莫名其妙就炸毛，让他完全摸不着头脑。你就乖乖待在这里，我和你嫂子会很快回来的。方恒自然拒绝了方小玲，然后和冷雨一起出了门。方小玲张了张嘴，还想要说什么，但看见夫妻二人已经出了门，也只能把到嘴边的话咽了回去。冷云罗抱起汤圆，拿到方小玲面前晃了晃，道：“哎，小富婆，要不要和汤圆玩？”方小玲看到可爱的汤圆，不禁有些心动，于是抿着嘴点了点头。冷云罗假装把汤圆递给他，在方小玲快碰到的瞬间，又立即缩回了手。给你玩可以，但是有个前提。冷云罗又开始把他往提前准备好的圈套里引。第189章，方小玲对冷雨说谢谢。与此同时，夫妻二人乘电梯下楼，冷雨恐高，不自觉抱紧了方恒，那只胳膊仿佛陷进去了一样。你刚才为什么要拦着我？方恒说出了心中的打算，想让方小玲交点朋友，而且冷云罗正好是个不错的选择。冷雨听后明白了他的意思，但忍不住问：云罗成天没个正经，你就不怕小玲被他带坏了？应该不至于。冷云罗虽然看起来不怎么靠谱，但方恒觉得他们的性格正好互补，一个活泼好动的社牛，一个内向怕生的社恐。恰恰是冷云罗这种性格，才能带动方小玲，不然两个人都是闷葫芦，待在一起那真是完犊子了。到了停车场，两人坐上车，冷雨侧头看着方恒：“我们去哪里？要不去古镇吧？”方恒回想起第一次陪冷雨来省城，那天参加同学聚会之前就去了趟古镇，古镇风景还不错，而且还可以划船什么的。当时因为时间太紧，所以都没有怎么玩。冷雨犹豫道：“去了古镇，一时半会儿肯定回不来。你不是说到早点回来吗？回来就说车坏了。好呀，连你亲妹妹都骗是吧？”方恒抓起冷雨细腻而又柔软的玉手，在他手心轻轻落下一吻，笑着说：“你难道不想去吗？等集团成立了，又要天天忙了，这可是难得的闲暇时光。走吧，我可不怎么会撒谎。等回来了，反正我只负责装傻，你其实不用装傻的。”冷雨先是愣了一下，很快反应了过来：“好你个方恒，什么意思？是指我本来就很傻吗？”哟，终于聪明了一回，信不信我揪你耳朵？就这样，夫妻二人再次去了古镇，重温美好风景。尽管不是休息日，今天古镇的旅客同样很多。本地的、外地的都有，甚至夹杂着不同肤色的外国人。不止如此，还能遇到直播的网红，以及穿着古装撑伞拍照的 cos。方恒和冷雨十指相扣，吃喝玩乐，最终逛到了古镇一角，发现了一个人流不多的区域。区域中有一个复古小卖部，经营小卖部的是个年轻妹子。看到里面售卖的零食和玩具，方恒一下子找回了童年的记忆。妹子道：“帅哥，美女，要不要看一下？”店里生意冷清，一眼望进去，顾客零零散散，不然店主也不会亲自出来揽客了。方恒看出了冷雨的好奇，这些对于他来说是小时候的回忆，对于冷雨来说完全没有接触过，属于有些新奇了。于是方恒拉着冷雨入内，向他一一讲解了那些玩具，还品尝了小零食。冷雨说小零食味道还可以，方恒尝了一下，却发现味道和小时候不太一样了。不知道是因为他长大的缘故，还是原本的小零食改变了配方。最后还看到了熟悉的刮刮乐，方恒花钱买了两张，一张递给冷雨，一张留给了自己。冷雨率先刮开，看到上面。谢谢惠顾几个字，顿时泄了气，接着把注意力放到了方恒身上，催促他也刮开看看。方恒故意遮挡着，不让冷雨看到，随后说：“中奖了。”店主妹子心里咯噔了一下，心想：运气这么好，今天本来就没赚几个钱，该不会又要搭上大的了吧？冷雨则是好奇问：“几等奖？四等奖，奖励给我一个吻。”方恒说着，把脸凑了过去。冷雨虽然不明白怎么还会有这种奖励，但还是照做，在方恒脸颊上落下了一吻。一旁店主妹子微微一怔：“四等奖。”他开店的，咋不知道有四等奖？这个不是最低只有三等奖吗？但是很快，他也反应过来，哪有什么中奖，分明是这帅哥的套路。冷雨也意识到了不对劲，抢过刮刮乐一看，显然和他刚才刮出来的一样，上面都是“谢谢惠顾”几个字。意识到自己中了套路，冷雨伸手轻轻捶了一下方恒，这一捶对方恒没有造成伤害，却是对店主妹子造成了暴击。看着两人秀恩爱，他心想，还不如中了奖呢，简直受不了一点。离开了复古小卖部之后。方恒和冷雨又去体验了一把划船，然后排队买了一些有名的小吃，这才返回了狱警一号。天已经蒙蒙黑了，冷天瑞和杨淑兰还没有回来。进了门，方小玲倒没有追问为什么这么晚才回来，冷雨自然也不用装傻了。此时，方小玲正在撸汤圆，冷云罗则是瘫在沙发上，用手揉着微微隆起的小肚子。
，墙上的液晶电视正在播放着广告。两个小丫头看起来相处的挺和谐，满地果屑和拆开的食品包装袋，加上进货似的在茶几上摆满了的零食，足以证明冷云罗又拿汤圆和方小玲做了交易。方恒把零食往里推了推，这才腾出空把带回来的小吃放到茶几上，瞥了一眼冷云罗，打趣道：“这是怀了几个？”冷云罗拍了拍肚子：“ 1 0 8个。”六。冷云罗留意到香喷喷的小吃，也想吃，但碍于刚才吃的太饱，只能眼巴巴看着，控诉了起来。呜、哦，姐姐夫，你们早说回来带好吃的，我就给肚子留点空间了。有空也没你的份儿，这些都是特意给小林买的。冷雨道：“讨好小姑子是吧？我懂得，有了小姑子，连妹妹都不要了。”冷雨白了冷云罗一眼，方恒则是说：“小林，来，过来尝尝这些小吃，都是你嫂子排队特意给你买的。”方小林恋恋不舍地放开了汤圆，上前尝了尝小吃，眼眸突然亮了一下。是从来没有尝过的味道，嗯，好吃。看到方小玲如此，冷雨心里也满足了。方小玲一口接一口的吃着，见状，冷云罗也忍不住上前又硬吃了几口。冷雨道：“你是真不怕撑坏了呀？”冷云罗打着饱嗝：“没事，这不是有姐夫在吗？我要是真不行了，立马让姐夫救我。”夫妻两人对视了一眼，无奈的摇了摇头。这时，冷雨注意到了方小玲的目光，她手里拿着鸡爪，嘴角沾上了调料，一副欲言又止的样子。冷雨主动开口：“嗯，小玲，怎么了？谢，谢谢。”第一百九十章，姐，你手怎么了？闻言，冷雨先是一怔，随后欣喜不已。方小玲喜欢他买回来的小吃，就已经让冷雨很满足了。没想到还有意外之喜，居然收获了来自小姑子的感谢。方恒和冷云罗也是惊了。方恒上前抚了抚方小玲的脑袋，对此感到十分欣慰。冷云罗则立即往自己身上揽着功劳，姐，这都是拜我所赐，你以后可要对我好一点。对对对，都是你的功劳，没有你，这个家都得散。那当然了。没过多久，冷天瑞和杨淑兰夫妇外出归来。对于方小玲的到来感到惊喜，今天的饭菜还是由冷天瑞亲手所做。自从那次下厨过后，他似乎迷上了当家庭主夫，现在拦都拦不住。就连成立宇恒集团，冷雨深思熟虑过后，提议他进入董事会，冷天瑞都失去兴致，推脱掉了。晚饭结束后，方恒带方小玲进入一个单间，让他在这里暂住一晚，明天再回方家。安排好了一切，方恒叮嘱方小玲早点睡，转身准备离开之际，方小玲却是喊住了他：“哥，我想问你一件事。”方恒停下了脚步，转过问：“怎么了？”方小玲似乎担心隔墙有耳，压低声音犹豫道：“有人告诉我，说你在外面一直泡妞，这事是真的吗？”啊！方恒愣了一下，不用想，他就猜到了罪魁祸首，是冷云罗告诉你的吧？你，你怎么知道的？那小妮子唯恐天下不乱，这话当着你嫂子的面都说过好几次了。那就好，我还以为你真做了这些事。方小玲松了口气，小脸又是严肃的叮嘱道：“你和嫂嫂子结婚了，不可以做对不起她的事情，不然我以后就不理你了。”方恒有着一瞬间的错愕。随即笑着点了点头，嗯，知道了。他没有想到这么快就从方小玲口中听到了“嫂子”这两个字，虽然没有当着冷雨的面说，但这已经是很大的进步了。要知道，第一次见面的时候，方小玲可是理都不理冷雨，背地里更是直呼那个女的。退出房间，方恒关上了门，往自己的房间走去。路上遇到了冷云罗，从自己房间出来，方恒刚看了他一眼，小妮子自己心虚的又缩了回去。方恒回到房间，此时冷雨刚洗完澡，穿着宽松的睡衣，坐在电脑桌前，正在看笔记本上面的资料。方恒走上前，弯下腰，下巴轻轻抵在他肩膀上，然后眼睛往下望去，不禁发出了赞叹的声音：“我家老婆的身材就是好。”冷雨头也不回，依旧是全神贯注地盯着电脑屏幕，手在键盘上打着字，眼珠子都快掉下来了吧？嘿嘿，还没呢。方恒捏了一把，惹得冷雨微微皱了一下眉：“别闹，先去洗你的澡。”不急，和你分享一件好消息。什么好消息？方恒把刚才发生的事情完完全全都告诉了冷雨。冷雨得知，方小玲不仅替他说话，而且还喊出了：“嫂子。”不禁喜上眉梢，他说：“真好，我再努努力。”李小玲当面喊我嫂子那天应该不远了。是的，冷雨推开了方恒一直不老实的手，在他手心上拍了一下，幽怨道：“还是的，快去洗你的澡，身上一股汗味都不香了。”完了，感情淡了，这才多久就开始嫌弃我了？方恒说着又要伸手，结果还没得逞，又被冷雨拍了一下，他只好去洗澡了。从浴室里出来后，只见冷雨已经办完公了。此时正靠坐在床上，用手机给徐木发语音消息。方恒用风筒吹干头发，刚躺到了床上，冷雨就主动抱了上来，埋在他脖梗，使劲嗅了嗅，甚至还张开嘴轻轻咬了一下。我好像遇到吸血鬼了。冷雨傲娇的轻哼一声，手机叮咚一声，又收到了消息。他翻了个身子，倚靠在方恒胸口，一只手打字回复着消息，另一只手则在被窝里。方恒本来想看会视频，结果注意力完全集中不了，他不得已抓住冷雨的好腕，小手再不老实，我就要收拾你了。跟你学的。冷雨小脑袋一横。底气十足，看起来完全没带怕的。冷雨点开了徐木发来的语音消息：“冷董，今天收到了好几份简历，面试总裁的，您要不要先过目一下？”成立集团后，冷雨没有那么多精力了，决定不兼任总裁一职了，因此自然要招新的总裁。他计划提拔老
自然也是可以的。冷雨回复语音消息，发给我，我先大致看一下。你今晚可能看不了了。”方恒道。嗯。冷雨疑惑的看着方恒，还没有反应过来，就被他把手机抢过去丢到了一旁，然后玉手也被方恒的大掌握住了。翌日，方恒收到了方若晴的消息，亲自送方小玲下了楼。客厅里，冷云罗看冷雨时不时甩手，活动着手腕，忍不住问：“姐，你手怎么？”冷雨不太自然的道：“没事，昨晚打太多字了，手不怎么舒服。”哦，冷云罗不以为意，继续吃着从方小玲那里套路来的零食，脚下汤圆正埋头吃着猫粮。与此同时，大厦下，方若晴远远看着兄妹二人朝自己走来。他打开车门，从劳斯莱斯下来，主动迎上前。到了面前，方若晴踮起脚尖，想要摸方恒的头。哎呦，弟弟，你长得也太高了。若晴姐，小玲交给你了，你们回去路上注意安全。方恒又和方小玲说了几句话，随后直接转身回了大厦。方若晴回味着方恒喊他姐，乐得和花儿一样。惹得方小玲忍不住嘀咕了一句：“地控。”方若晴干咳了一声，一把抱住了方小玲，道：“怎么会呢？我最喜欢的，当然还是我家的小玲儿妹妹。”第191章，情人眼里出西施。半个月后，玉恒集团正式成立，除了原班人马外，更是纳入了不少有实力的新人。本来夫妻二人时不时还能游山玩水，然而当集团正式开始运转，时间一下子大幅缩减。冷雨除了下班后，近期基本上都抽不开身，方恒大多时间都是陪伴在他身边当花瓶。按照冷雨的话来说，就是看到方恒。他有动力可以提高工作效率，而且顺便帮方恒升了职，从之前的总裁半文秘升职成为了董事半文秘。来到省城后，冷云罗上学也成了问题，他不想住校，也不想总是在洛城和省城之间来回往返，于是决定转学到省城大学。过程并不坎坷，一是因为他作为留学生，原本成绩就不错；二是洛城大学本来也不差。当然，最重要的还是由方若晴亲自联系了校长。关于调查那个下毒之人，方尊那边迟迟没有什么进展。当然，方恒也并没有闲着，他翻遍了省城名义的资料。没有找到一个符合眯眯眼且眉毛上有着伤疤特征的人。这天傍晚，临近下班，窗外秋风萧瑟，天已经蒙蒙黑了。方恒回头发现冷雨还在专心工作，闲来无事，准备下楼买点好吃的回来投喂他。离开董事办，路上职员看见方恒，纷纷点头问好。老职员大多都知道他和冷雨的关系，新职员也知道他是董事办文秘，因此对他都是客客气气的。乘电梯下了楼，方恒去了专门售卖美食的区域，他经常光顾，有些老板和店员都熟悉他了。此时。方恒正在一个摊位前购买章鱼小丸子，一个戴着红色鸭舌帽、扎着高马尾、个头不是很高的娃娃脸店员略显疲惫的冲方恒笑了笑：“帅哥，又下楼来买吃的了。”方恒点了点头，扫码付了钱后，道：“你又来这个摊位做兼职了？”方恒对这个娃娃脸妹子颇有印象，他下楼来买吃的，总是能碰到她，而且有时候碰到的摊位还不一样。记得上次是在烧烤摊碰到的，今天却是在卖章鱼小丸子的摊位碰到的。娃娃脸妹子道：“是的，给你要的章鱼小丸子。”方恒接过来后。先替冷雨尝了一口，感觉味道不错，于是扎起来，准备再去物色别的美食。就在这时，旁边传来了一个声音：“丹丹，我来了。”方恒感觉这个声音很耳熟，转身一看，竟发现是自己大学上下铺的室友秦飞翔。齐丹丹仰头望着秦飞翔，说：“你怎么刚下班就过来了？吃完饭再来找我呀？”秦飞翔挠着头，嘿嘿一笑：“不着急，我想陪你一起吃饭。”两人聊天间隙，齐丹丹注意到了愣在原地的方恒，他疑惑道：“哎，帅哥，怎么了？是我烤的章鱼小丸子有问题吗？”不是，方恒说着，指了一下秦飞翔。秦飞翔顺着齐丹丹的视线，转头注意到了手里拎着不少小吃的方恒。他渐渐瞪大了眼睛，惊呼道：“我去，洛哥，这要巧！”齐丹丹也惊了，没想到男友居然认识方恒。飞翔，你和这位帅哥？秦飞翔上来拉着方恒，立即介绍了起来。丹丹，给你介绍一下，这位是我大学室友方恒，上下铺的那种。他可是当年我们学校的头号校草，情书都快收了一麻袋，甚至有女生不惜冲进寝室向他表白。齐丹丹笑起来，还有两个小酒窝，看出来了，比你帅多了。我每次在哪个摊位兼职，他只要一过来买东西，总会有不少女的也跟着凑过来，就连生意都跟着被带好了。这话一出，几个排队买章鱼小丸子、正在偷瞄方恒的女子瞬间尴尬的挪开了视线。秦飞翔捂着胸口，故作受伤的道：“丹丹，你这样说，我可要吃醋了。我难道不是你心里最帅的吗？你当然是最帅的。”情人眼里出西施，齐丹丹温柔的道：“西施。”秦飞翔正想吐槽，眼见摊位老板过来了，为了不打搅齐丹丹的工作。于是和方恒在附近找了个位置坐了下来。方恒看了一眼齐丹丹，又看了一眼秦飞翔，道：“挺般配的，什么时候出的？刚认识秦飞翔的时候，这小子就成天嚷嚷着萝莉，现在这是找了个合法的当女友。很久以前认识的网友，前不久奔现，然后就在一起了。大一就在聊的那个，这你都还记得？”秦飞翔惊讶：“你拿手机聊天的时候，在床上傻笑，裹着被子来回翻滚，这是咱们寝室的人估计都忘不了。”方恒道：“我来这边买东西。”总能见到你女朋友，她好像打了很多份工。秦飞翔点了一下头，表情微微有些沉重。丹丹家境不是很好，她妈妈精神不太
我费了不少功夫才把他追到手。”方恒稍作沉默，秦飞翔和他关系不错，该帮还是要帮一下的，有需要帮忙的地方，可以开口和我说。谢谢罗哥的好意，不过我想靠自己和丹丹一起度过难关，哪天实在顶不住了，我会找你的。行，别硬撑。大学四年，方恒了解秦飞翔，抛去玩笑。他认真起来就是这样的性格，以前没有生活费了，宁愿饿着都不愿意张口借钱。两人又聊了一会儿，看时间差不多了，方恒准备回去找冷雨。秦飞翔站起身道：“罗哥，我看到嫂子在的公司迁址到省城了，你们是不是以后就都在省城了？”“嗯，在这边定居了。有空我带上丹丹，你带上嫂子，咱们一起吃个饭。自从上次同学聚会后，有段时间没见过面了。”“好的。”方恒又冲往这边看来的齐丹丹点了一下头。随后和这对小情侣分别回到了办公室。此时，冷雨刚和合作商结束了视频通话，方恒凑上去，拿着香喷喷的小吃，在他面前晃了晃，说：“宝宝，想不想要？”第192章，你这个朋友我交定了。冷雨一下子被勾出了肚子里的馋虫，单手要去接，结果方恒突然又给躲开了。想要就喊老公。冷雨放下鼠标，幽怨的看着他。方秘书，上班时间调戏董事长是吧？我还没追究你无辜旷工呢。方恒俯身在他殷红诱人的小嘴上亲了一口，挑了挑眉。怎么追究？开了我吗？想得美！明天我就找个绳子把你绑住，让你哪里都去不了。嘶，捆绑 play， 宝宝，你玩的越来越花了。方恒逗完冷雨后，把小吃放到了办公桌上，夫妻二人都吃了起来。期间，徐木走进办公室，冷雨也分了一些给他。徐木边小心翼翼吃着滚烫的章鱼小丸子，边偷偷瞄着对面有说有笑的方恒和冷雨，心想这对夫妻要是能去拍甜宠剧就好了，他绝对嗷嗷追更。与此同时，省城大学上完了最后一节课。冷云罗收拾东西，准备打道回府。一个爆炸头男生拦住了他，道：“冷云罗，有空吗？你刚转校过来没多久，应该还不熟悉咱们班同学。我包了一个饭店，趁这个机会，晚上正好和大家互相认识认识，加深一下关系。”从冷云罗转校第一天，沈景业就时不时献殷勤，目的显而易见。富哥呀、啊，直接包下了一个饭店，不得了！没没没，我也很穷的。尽管嘴上是这么说，沈景业却故意露出了手腕上价值几十万的百达翡丽。冷云罗打量着沈景业，爆炸头像是鸡窝一样。看起来一点都不成熟，说没钱却故意炫富，太虚伪了。身高没有姐夫高，长得也没有姐夫帅，淘汰。他完全不想谈恋爱，就算谈恋爱，也必须要找各方面都比姐夫优秀的，不然怎么能压姐姐一头呢？沈景业又问：“去吗，冷同学？”冷云罗拎起包，直截了当：“不去了，我想回家打游戏。”哦，那好吧，要我开车送你吗？不必了，我也是开车来的。冷云罗亮了一下自己的车钥匙，在沈景业的语塞中，头也不回的离去了。回到狱警一号，夫妻二人正好进门。冷云罗放下包问。姐，你以前上大学时，别人追求你，你都是怎么拒绝的？冷雨先脱下了一只高跟鞋，习惯性赤着小脚，想要踩在地板上，只是还没有落地，就被方恒用手给准确无误的抓住了。方恒拿过印着猫咪图案的拖鞋，套在了他小巧玲珑的玉足上，道：“又光着脚，不知道地板凉啊！”冷雨一时间无法反驳，又在方恒的说教下，抬脚穿上了第二只印着猫咪图案的拖鞋。冷云罗在旁边感觉又被塞了狗粮，叹气道：“得，光顾着恩爱了，完全没把我的话听进去。”方恒这才抽空道：“你姐上大学时和闷葫芦一样，谁都不理，一度被人传成了哑巴。那些表白的她都直接无视了。”冷云罗吃惊的看向了冷雨：“好啊，姐，这事连我都不知道，姐夫居然先知道了。合着你不让我说你的事情，是想着自己偷偷和姐夫说是吧？”呵，女人，冷雨白了冷云罗一眼，解下外套，在沙发坐下，拿起一个砂糖橘，拨开先是投喂了方恒，接着自己也吃了一半。怎么，学校有人追求你？冷云罗立即昂首挺胸，得意洋洋的道。那不是必须的吗？一本小姐的颜值，一进去直接就大杀四方，直接被评为了校花。只能说水分有点大。方恒点了点头，确实被夫妻二人联合起来挤兑，这样的日常冷云罗已经习惯了。他一屁股坐在冷雨旁边，也炫起了砂糖橘。我不想谈恋爱，只想好好学习。但总有人往我跟前凑，你们两口子都是过来人，来点作用，有什么好办法能快速有效解决这个问题？方恒和冷雨对视了一眼，一时间还真犯了难。冷雨随口道：“你直接说你有男朋友了，不就好了？那我也要有啊。”我老单身狗了，姐又不是不知道，要不姐你让姐夫。冷云罗说着，看向了正在默默吃橘子的方恒。冷雨顿时打起了警惕心，一把护住了方恒，仿佛是护食的小猫咪，道：“想都别想，假装的也不行。”冷云罗道：“你想什么呢，臭姐？我的目标是找到比你家男人更优秀的老公。那你想干什么？让姐夫明天开车送我去学校，然后呢？然后你就不用管了，本小姐自有妙计。”冷云罗自信的道。冷雨一头雾水。随后，这小妮子接到一通语音，就蹦蹦跳跳回房，捧着手机去和游戏好友开黑了。冷雨把注意力放到了方恒身上，发现短短这么一会儿，方恒已经吃了不少橘子。他感觉哪里不太对劲，但是又有点说不上来。在方恒疑惑的目光中，冷雨终于想起来了：“你洗手了吗？”“没啊。”冷雨不自觉缩了缩桌子下面的玉足。翌日，在冷云罗的强烈要求下，方恒早起打着哈欠送他去了学校。冷云罗坐在后排，到了目的地
，嚷嚷道：“姐夫，快帮我开一下车门！”方恒感觉这小妮子莫名其妙的，但还是照做，又打着哈欠下车，打开了后车门。就这样，在一众同学错愕的目光中，冷云罗慢条斯理地下了车，然后清了清嗓子，颇有一副名媛的气质。好的，小方，回去吧。方恒进了班级，仅仅一节课过去，事情就已经传开了。一众女同学好奇的凑到了冷云罗桌前，叽叽喳喳询问送他来学校的是谁。因为那男子实在是太帅了，帅到学校里那些校草在他面前都黯然失色。与此同时，沈景业和对冷云罗有想法的男生也不约而同凑到了一边，偷听着众女聊天。冷云罗，别卖关子了，快告诉我，那个送你来学校的帅哥是谁？是你哥还是你男朋友？对啊，对啊，要是你哥的话，你这个朋友我交定了。冷云罗故意放大了声音，都不是，那是我家的管家。我去，这么帅的管家，这你不拿下？不，他还入不了我的法眼。我要是谈恋爱，只会找比他还高还帅的。沈景业一众男生听完都傻眼了。第193章，我帮你暖暖。沈景业一众男生只觉得冷云罗的要求简直高到离谱，那个管家简直是超群拔萃的存在。先不提身高，光是颜值方面就吊着他们打，连那些榜上有名的校草都不是对手，更别提他们这些颜值平平的普通男生了。沈景业一众男生顿时放弃了追求冷云罗的想法，因为得知了冷云罗的择偶要求后，再硬着头皮往上凑，基本就是自讨没趣。留意到一众男生唉声叹气的样子。冷云罗不禁露出了小狐狸般的狡黠笑容。姐夫真好用，就是把他说成了管家，知道了八成要向臭姐告状，然后一起收拾自己了。哼，那就不让他们知道。与此同时，困意还没有完全褪去的方恒驱车回去路上，不禁连打了好几个喷嚏。方恒单手握着方向盘，另一只手揉了揉鼻子，嘀咕道：“这是哪个家伙在背后说我坏话？”回到狱警一号，推开房门，暖阳透过窗帘间隙洒进房间，有一束好巧不巧照在了冷雨的狱卒上，乳白色的被褥中，冷雨正像小猫咪一样蜷缩熟睡着。方恒看了一眼时间，虽然不忍心，但还是按照冷雨要求的上前去推搡着叫醒了他。冷雨眼皮微微跳动，眼睛睁开，夹杂着惺忪和迷茫。看到方恒的瞬间，蒙上了一层光晕。宝宝，该起床了，今天有早会。冷雨伸出如象牙般白皙的胳膊，环抱住了方恒的脖子，然后嘟着小嘴撒起了娇，嘴里发出“嗯”的声音，扯长了尾音。方恒被自家老婆可爱到了，忍不住低头在他小嘴上落下一吻。冷雨也因此清醒了不少，但声音还是慵慵懒懒、酥酥软软的。太阳从西边出来了吗？你今天怎么起来这么早？平时都是冷雨先起床去上班，方恒一般睡到自然醒，然后才磨磨蹭蹭去集团上班。因此，今天的情况对于冷雨来说，可以算作是一种超自然现象了。方恒把他嘴角的柔顺发丝拨到一边，微凉的大掌轻抚着他温软的脸颊，摇了摇头，无奈道：“还不是云罗，非让我送他去学校，手好凉。来，让我帮你暖暖。”还有另一只，冷雨抓着方恒的两只手，放到被窝里帮他暖着，也回想起了昨晚的事情。他突然打起精神，问：“那臭丫头？”应该没有让你假装她男朋友吧？没有，她估计是把我当成司机一类的了。下个星期直接给她零花钱减半。方恒哈哈一笑。冷雨起床洗漱后，穿戴整齐，准备去上班了。他回头看着方恒，问：“你什么时候来集团陪我？”“不知道，等我睡个回笼觉先。”冷雨招了招手，示意方恒过去。到了面前后，忽然把他壁咚到门板上，踮起脚，扯着领带，霸道的吻了他一番，才肯罢休。方恒啐了一口道：“流氓！”冷雨绝美脸庞升起一抹得意，打开门，挥了挥手道：“走了，赚钱养家去了。”在冷雨离开后，方恒脱下衣服，正准备睡觉，忽然接到了方尊打来的电话：“过来一趟，我有资料要给你。”嗯，父子二人没有过多的交流，简单的两句话，就像是工作中的上下级一样，说完就结束了通话。方恒把刚脱下来的衣服穿上，抓起床头柜上的车钥匙，又出了门。秋去冬来，尽管有着初生的暖阳，但空气中还是弥漫着一股凉意，吸进去就像是有细针在扎着鼻腔。方恒驾驶着奔驰大 G， 从狱警一号地下车库驶出，迅速赶往了方家。神秘而又幽静的方家庄园，免检通道依旧有着一众全副武装的人员守卫着。这次方恒没有开方若晴的劳斯莱斯幻影，本以为会被拦下来，确认是他才会放行。结果车刚开进去，拦车杆就已经自动升了起来。那些守卫还冲他恭敬的行了礼。看来是上次方光远把他录入了系统的缘故，当然也不排除方尊提前下达了命令。在指引下，方恒把车停到了一座宅邸前。方光远在门口亲自迎接着方恒：“小少爷来了，快请进。”爸，你别搞这么生疏。方光远无奈。甚至还跺了一下脚。哎呦，我的小祖宗，你怎么还喊我爸？让你亲爹知道又该吃醋了。话音刚落，二楼阳台上传来了一声咳嗽声。抬头一看，身着中山装的方尊双手负后，脸上没有表情，看不出情绪。方光远愣了一下，看向方恒，苦笑了起来，仿佛在说：“这下好了吧？被你亲爹逮个正着。”方恒道：“爸，不用送了，你去忙自己的事情吧。”“行行行，小少爷，你和老爷聊吧，我就在外面待着。”方光远好似抓住了救命稻草，在方尊的注视下，连走带跑出了大门。不一会儿。方恒也是走进房间，屋中有着佣人，看到方恒露出了笑：“小少爷好。”方恒点头致意，随即上了旋转楼梯，到二楼，经过客厅，前往了阳台。
。方尊依旧双手负后，仿佛在享受暖阳的沐浴一样。直到方恒走到了身后，这才缓缓转过身来。他若有所思看着方恒，沉吟片刻，终于冲佣人道：“把我大衣取过来，给小少爷披上。”我不冷。尽管这么说了，但佣人还是过来帮方恒披上了方尊的大衣。方尊挥手示意佣人退下，旋即转身，只留给方恒一个背影，又是说道：“以后不要喊错了称呼。”方恒道。你不是说要给我资料吗？方尊又转身过来，看着方恒欲言又止，接着从客厅拿出了一个文件袋，递给了他。方恒打开一看，在里面果真发现了资料，一共有五个符合他所说的特征，眉毛上有着伤痕，眼睛不大，一笑起来就是眯眯眼。资料记录的无比详细，仿佛被天眼锁定了一样。只是这五个老者中，只有一个人是学医的。第194章，方家儿媳。眼见方恒看完资料，把文件袋合上，方尊提议道：“我可以现在就命人把他们控制起来。”他带着商量的口吻。代表着在询问方恒的意见。方恒思考过后，觉得不妥，摇了摇头。这样容易打草惊蛇，先不要轻举妄动，交给我来亲自调查。能够悄声无息的下毒，方恒可以笃定那人绝对有着精湛的医术，唯有他亲自去接触才比较合适。方尊知道方恒医术超凡，毕竟治好了方小玲的腿伤，但他有些不太放心。我派几个人暗中保护你，不必，我自己可以。真有人一直跟踪着自己，方恒感觉和冷雨亲密都怪怪的，何况方恒不觉得真有人能拿他怎么样。见方恒这般坚持。方尊也只好作罢，没有别的事，我就先回去了。方恒把文件袋揣到怀里，方尊点了点头，我送你。父子二人出了宅邸，遇到了刚回来的方光远。方光远摸了摸鼻子，干笑着说：“小少爷，打算回去了。”嗯。方光远和方尊对视了一眼，后者立即露出了带有警告意味的眼神。这时，苏佩元也刚从方老太太那里回来，看见了方恒，立即笑脸相迎，凑到了他身边：“恒儿，你来了，过来取个东西。”现在并不能证明苏佩元就是罪魁祸首，出于礼貌。方恒还是回应了苏佩元，苏佩元又冲方尊道：“你也真是的，有什么东西派人亲自给恒儿送去不就好了？为什么还要让他亲自跑一趟？”方尊皱了一下眉，没有理会苏佩元，而是对方恒道：“行了，快走吧。”眼见方恒要走，苏佩元上来一把拉住了他，说：“别这么着急走，恒儿，好不容易见到你，妈都还没怎么和你说话呢。瞧瞧你，最近一段时间不见，感觉都变瘦了，是不是遇到什么事了？可以和妈说。”闻言，方尊眉头皱得更深了。方恒不冷不淡的道：“我一切都好。”好就行，我听说你好像结婚了，有时间把那姑娘带回来，让我和你爸见见。怎么说也是我们方家的儿媳。方恒才不想冷雨掺和到这些事情中，正犹豫着刚怎么回绝苏佩元，方尊那边忍无可忍了，上来一把粗暴的拽开了苏佩元。苏佩元踉跄了一下，险些栽倒在地，随即恶狠狠地瞪着方尊：“你什么意思？在孩子面前也要这样是吗？”方尊冷笑了一声，给了方光远一个眼神。方光远立即凑近了方恒：“小少爷，快走吧。”就这样，方恒又分别看了那两人一眼，方尊脸色阴霾。苏佩元则是冲方恒强笑了一下，直到方恒驾车离开，方尊和苏佩元仍然僵在原地。方恒并没有直接离开方家，而是调转车头去了方小玲居住的宅邸，迈着大步走进门。陆妈刚从里面出来，小少爷，您来了。陆妈早，同陆妈简单的聊了几句，两人分别。陆妈出了宅邸，方恒进入了房间。卧室之中的景象让方恒不禁愣了一下，只见妹妹方小玲正抱着方若晴，姐妹两人都还在睡懒觉。方恒嘴角的弧度忽然压不住了，看了一会儿后，转身准备离去。这时，方若晴恰好醒了。哎，弟弟，你来了。方若晴揉着惊讶，坐起身道：“方恒点点头，我就是过来看一眼。你和小林继续睡吧，叫什么时候都能睡。弟弟，你可不是每天能都来的。小林昨晚还在念叨你呢。”方若晴说着，晃醒了方小林。醒醒，快看谁来了！方小林迷迷糊糊，小脸皱巴巴，有着起床气。看到是方恒后，先是微微一怔，然后光着小脚直接冲下了床。哥，好几天没见你了，你终于来看我了。方恒抚了抚方小林有些凌乱的头发，温柔的问。这几天有没有乖乖复健和学习？嗯嗯，有的。方若晴那边有些惊慌的裹紧了被褥，道：“是的，弟弟，小林最近一直都很乖，那些老师们都惊呆了，还以为他突然转了性子。”方恒轻轻捏了一下妹妹的脸蛋，那就好，要坚持下去。那你要常来看我。”方小林仰着头说道：“嗯，有空就来，不准食言哦，不然我会生气的。”不食言，方恒又待了一会儿，便是离开了方家。按照文件袋里的资料上的地址，他一个个找了过去，然后又一个个给排除掉了。前面四个老者虽然符合特征，但显然不懂医术，根本不可能做到悄声无息的下毒。于是，方恒就把注意力放在了最后一个老者身上。老者名字叫做欧阳昼，照片隐隐透露着一股不俗的感觉。在看五个人的资料中，唯有他显得最为神秘，不少地方都是空白的，就连行迹都少得可怜。不过，欧阳昼所在的地址倒是引起了方恒的关注，距离狱警一号道不是很远，即使不开车，步行十多分钟也就到了。方恒抵达了目的地，发现是一个破旧的小诊所，上面还挂着一个木牌子。上面雕刻着“停诊”两个字。一连几天，方恒来了好几次，发现小诊所都没有开门。这天，方恒又无功而返，接到了秦飞翔打来的电话：“恒哥，晚上我和丹丹做东，请你和嫂子吃饭呀。”“没问题。”
地址订好了，给我发个消息，记得挑个好吃的地方。放心吧，丹丹做了那么多兼职，哪家店的东西好吃，他再清楚不过了。结束通话，方恒收起手机，折回了大厦。宇恒集团董事长办公室，冷雨刚开完会回来，发现方恒不见了踪影，刚想要出去找他，看见人悠哉悠哉的回来了。方恒把办公室门关上，道：“哟，瞧把我家宝宝急的，这么怕我失踪啊？你出去干嘛了？我去给你买吃的了。那吃的呢？”冷雨看着他空空的双手，方恒拍了拍肚子，在这里呢。冷雨亮出了粉拳。我这里也好吃，女侠饶命！下班带你去吃好吃的。下班过后，方恒拉着冷雨去见了那对小情侣。第195章，嫂子是个好人。城中村一家名为麦香的土菜馆中，一个娃娃脸妹子把菜单递给老板娘，然后看向身边一脸温柔的秦飞翔，犹豫道：“飞翔，你朋友毕竟是大富大贵的人，我们选择这里会不会太……”秦飞翔安抚着女友：“没事的，恒哥和嫂子不是那样的人，不用想那么多。”不一会儿。一辆奔驰大 G 缓缓出现在这窄小的街巷中，伴随着一对男女走下车，源源不断的目光汇聚而来。高大帅气的男子接到电话，环视四周，视线落到一家土菜馆，旋即牵起一旁女子的手，在避让过一辆收废品的电动三轮车后，这才动身走去。麦香土菜馆中，秦飞翔隔着玻璃挥了挥手，然后放下了手机。齐丹丹看着出现的女子，愣眼巴睁，接着垂头，不自觉用手抚摸着洗得发白的牛仔裤。秦飞翔握紧了齐丹丹的手。想要把全部的自信都传给他。好在方恒和冷雨进入包厢以后，齐丹丹终于抬起了头。秦飞翔拉起齐丹丹，一同向夫妻二人打着招呼。此前同学聚会碰过面，冷雨记得秦飞翔，当时还喊他嫂子来着。齐丹丹却是眼神飘忽不定，就连说话声音都很小。冷雨管理着偌大的宇恒集团，接触过形形色色的人，一眼就分辨出了齐丹丹是什么性格，含笑冲他点了点头。秦飞翔招呼两人落座，冷雨松开了挽着方恒的手，道：“你们同学见面，应该有很多要聊的，我和丹丹坐一起好了。”齐丹丹略显错愕，他听秦飞翔说过，冷雨是洛城家族的小姐，还是大公司老总，没想到竟会如此平易近人，看起来没有一点架子。这和齐丹丹想象中不太一样。以前他兼职做保洁，遇到一些有钱人，可是没少收获冷言冷语，甚至还有些太太当面指着他对孩子说：“看，要是不好好学习，以后就会像他一样。”秦飞翔感激的看着冷雨：“行，嫂子，丹丹就交给你了。正好我和恒哥要喝酒，嗯，你们喝吧，但是别喝太多，伤身。”哈哈，放心，知道你最宝贝恒哥了。不会灌他太多酒的。尽管嘴上是这么说，但饭菜上齐以后，秦飞翔是一杯又一杯。方恒也不好意思养鱼，只能硬着头皮跟着喝。他看得出来，秦飞翔生活压力很大，是在借酒消愁。再看向梁女那边，冷雨主动搭话，把话题引到了小吃上面。这是齐丹丹擅长的领域，言语逐渐没有那么拘束了，最终还被套路着，主动提出来要教冷雨做小吃。推杯换盏，欢声笑语。窗外寒风吹拂，窗内其乐融融。饭局结束后，冷雨没有喝酒，由他开车。方恒打开副驾驶门，坐了进去。他降下车窗，说道：“差点忘记了，飞翔，明天醒了给我打电话，我或许可以治好阿姨的病。”恒哥，你还懂医术？原本醉醺醺的秦飞翔，这一刻突然清醒了不少。略懂。方恒说。冷雨俏脸浮现出一丝无奈。冷老爷子求医多年，方恒一出手就给轻易解决了。如果他真只是略懂，那些束手无策的名医又该怎么算呢？秦飞翔一脸震惊。他了解方恒的为人，没有把握的事情，方恒从来不会轻易涉足。如此一来，说不定齐母的精神病还真能得到救治。齐母一旦恢复了正常，那齐丹丹就不用那么辛苦了。两人也可以考虑彼此的未来了。好的，恒哥，明天我联系您。您都来了，你小子说话要不要这么客气？秦飞翔嘿嘿一笑，送走夫妻二人以后，回头看着齐丹丹，询问他对冷雨的印象。齐丹丹望着车辆消失的方向，脸颊多出了两个小酒窝，说：“嫂子是个好人。”齐丹丹感觉和冷雨相处很舒服，明明不是一个层次的人，但每次轮到他接话时，恰到好处，甚至都不用思考太多。不过齐丹丹明白，这里面有着道道。说明冷雨完全看穿了自己，而且有意在引导着他，不然早就冷场了。回去路上，方恒突然想起来，冷老爷子和王老爷子都亲眼见过那个下毒之人。与其自己傻乎乎闷头找，不如让王冷老爷子先辨认一下。于是，方恒建了一个群，把两人拉入其中，接着将方尊给他的资料中五人照片都发了进去。方恒、王老爷爷，看看这五个当中，哪个是你们当初见过的？两个老爷子都一把年纪了，头像倒是挺新潮的。王老爷子的头像是一只狐狸。冷老爷子的头像则是一只狗子。很快，狐狸头像先出现在了聊天框中。王老爷子，图片，方先生，这个我看着嗷嗷眼熟，肯定就是他了。不一会儿，狗子头像也接着王老爷子发了消息。冷老爷子，扯什么犊子？一看就不是他。我觉得是这个图片。王老爷子，冷老头，你记性不行啊。冷老爷子，死王老头，你记性才不行。方恒，两个老爷子聊着聊着吵起来了。要不是隔着手机屏幕，方恒觉得他们。可能都要互相薅胡子了。不过这下子也是缩小了查找范围，因为两人指认的照片中，其中有一个正是方恒迟迟没有见到的欧阳宙。直觉
，但还是和之前一样，门上面挂着停诊的木牌子。这时，方恒接到了秦飞翔打来的电话：“恒哥，现在有空吗？我在丹丹家。”来了。方恒按照秦飞翔发来的地址，动身赶往了齐丹丹家，距离昨天吃饭的土菜馆很近。下车进入破旧的楼道，可以闻到一股发霉的气味。这里居住着不少老人，围坐一起打着牌。方恒上到四楼，确认门牌号，敲响了房门。吱呀一声，房门从里面被打开。扑面而来，混合着药材的怪异味道，让方恒皱了皱眉。秦飞翔笑着冲方恒说话：“齐丹丹正在厨房煎药。”齐母左手握着勺子，却偏偏用右手抓粥喝，指甲里嵌满了米粒。看到高大帅气的方恒，齐母瞪大了眼睛，勺子一下子掉落碗中，那原本麻木无神的目光中突然流露出惊恐之色。第196章，害怕方恒的齐母。这是一栋老楼，只有一扇朝北的窗户，加上四周有高楼遮挡，导致常年不见光，阴暗潮湿。即便是白天，同样要开着灯补光，用电功率猛然加大。灯泡甚至还会灭一下再亮起。方恒和秦飞翔正说着话，当啷一下，似乎是勺子落地的声音。两人转头望去，只见铁碗盖在地上，碗沿缓缓流出白粥，勺子静静躺在一旁。至于齐母，已经回到房间，害怕的看了一眼方恒，猛地关上房门。从里面还传来了繁琐的声音。方恒略显疑惑的看着这一幕，秦飞翔对此已经见怪不怪了，笑了笑说：“恒哥，你别介意，我第一次来的时候也是这样。”嗯，方恒轻轻点头。从其母的表现，他判断出应该是早年遭受到了什么巨大的刺激，才会导致精神失常。这时，煎药的齐丹丹从厨房走了出来，身上系着一个老旧的围裙，裙面上有着好几个补丁。齐丹丹先是和方恒打了招呼，看到一片狼藉的地面，叹了口气，蹲下来开始打扫卫生。打扫完卫生后，齐丹丹去敲响了齐母的房门：“妈，你把门开开，别怕，来的是医生，帮你治病的。妈，你听见我说话了吗？”不管齐丹丹怎么劝说，齐母始终无动于衷。最后，她只好掏出了备用钥匙。准备强行把锁打开，锁是打开了，没想到齐母在里面紧紧的抵着门，齐丹丹不敢使大力，生怕伤到了她。见状，方恒制止了齐丹丹，冲一旁秦飞翔问道：“你是怎么样让阿姨不害怕的？”齐丹丹道：“飞翔是每天都来，我妈才渐渐接受了她。”秦飞翔点了点头，示意的确如此。方恒说：“那我之后也每天来混个脸熟，让阿姨接受我过后再帮她治疗。”以齐母的状况不能硬来，方恒决定循序渐进，第一步是先获取齐母的信任才行。恒哥，你每天应该都挺忙的。这样会不会影响你的工作？齐丹丹不好意思的说道，生怕自己会给方恒带来麻烦。方恒莞尔一笑：“我老婆忙，我不忙，而且过来一趟也花不了多少时间，就这样决定了。”小情侣送方恒下了楼，惹得打牌的老人纷纷投来目光。方恒上车后没有第一时间启动离开，秦飞翔很快会意，然后对齐丹丹说道：“你先上去吧。”齐丹丹转身离开前，还冲方恒鞠了一躬。秦飞翔打开后排车门坐了进去。方恒透过后视镜看了他一眼：“你小子把自己当领导了，怎么不坐到前面来？我就不抢嫂子的专属座位了。”经过几次接触，方恒发现齐丹丹是个不错的姑娘，秦飞翔也确实看对了人，只是和这样的姑娘在一起，相对也要承受家庭的压力。秦飞翔家境普通，父母那关恐怕不好过。不过没事，方恒肯定会为他兜底，只要秦飞翔一直坚定，他和齐丹丹就不可能分开。方恒问阿姨是不是后天失声了？这你都看得出来？秦飞翔惊了，他和齐丹丹都没有向方恒透露过，仅是刚才见了一面，方恒居然如此精准的看出了齐母的病症，这都是基本操作。走吧，先配合我演一出戏。方恒说着启动了车。秦飞翔虽然不知道方恒要做什么，但选择无条件相信着他。最终，车在一家脏兮兮的废品收购店附近停下。方恒指了指一个老者：“等下，你去找他，让他帮你复位。”“复位？复什么位？”秦飞翔不解。下一刻，方恒就转身抓住他的胳膊，轻轻一扭，只听咔嚓一声，骨头错位了。秦飞翔捂着胳膊，下意识吃痛喊出声，结果叫着叫着，才发现一点都不疼。“哎，好神奇，为什么不疼？”方恒道：“行了。”快下车去找他，就说经人打听，知道你医术高超，找你来帮忙看病的。秦飞翔迷迷糊糊的，按照方恒的指示下车，捂着胳膊往废品收购店的方向徒步走去。透过车窗，方恒紧紧盯着老者。老者眼睛不大，眉毛上有着伤疤，正是资料中的五人之一。此前方恒就来调查过一次，仔细观察一阵，觉得他根本不懂医术，也不可能是下毒之人。但是昨晚两个老爷子指认的照片中，除了欧阳宙，另外一个就是他。方恒为了稳妥起见，于是拉上秦飞翔来测试一下，如果能成功排除掉。那么接下去的精力只需要放到欧阳宙一个人身上即可。此时，废品收购店内，秦飞翔故意在老者面前装作痛不可忍的样子：“爷爷，帮帮我，我快不行了。”秦飞翔龇牙咧嘴道：“老者放下自行车，手套和袖口都是黑乎乎的机油，他想碰秦飞翔，又怕弄脏了他。”操着口音道：“伊嫩这玩意咋弄成这样哩？”秦飞翔也学着老者的语气：“爷爷，俺手错位了，听说你会瞧病，帮我看看可行？我会个球里瞧病，嫩赶快去医院，可千万别耽搁了。”另外一边，方恒观察着老者的微表情，很显然他的确不懂医术，这下可以彻底排除在外了
，闲着无聊，逗你玩的。”方恒不想秦飞翔掺和进来，所以他知道的越少越好。秦飞翔一头雾水，但明白方恒不至于这么无聊到这种地步呢。这么做肯定有他的道理，于是识趣的没有再过多询问。送秦飞翔回去的路上，方恒回想到了齐丹丹间的药，透过气味，他能依稀判断出是个安神的药方，便随口提了一嘴：“给阿姨看病的是哪位医生？具体的名字不知道，只知道姓欧阳。”开的小诊所离玉井一号不是很远，姓什么？姓欧阳啊！方恒顿时打起了精神。难道说给齐母看病的正是他一直在寻找的欧阳咒？第197章，不然别想走。方恒立即踩下了急刹，然后调转车头往那个小诊所驶去。秦飞翔猝不及防，脑袋撞在了车座上，揉着额头说道：“我靠，恒哥，你这是要去哪儿啊？去找你说的那个医生。”很快抵达小诊所附近，方恒特意把车停得远了一些，选择步行走过去。诊所门依旧紧闭，孤零零的木牌在冷风下轻轻摇动。上面还是那熟悉的“停诊”两字，是这里吗？方恒问。秦飞翔点点头，对的。哎，恒哥，你怎么知道？方恒皱着眉道：“那个姓欧阳的医生也是我要找的人，你平时是通过什么方式联系他的？就直接来这里的诊所找他，这不是已经到地方了？诊所一直关着，牌子上挂的也是停诊啊。”秦飞翔笑了起来：“这都是表象，恒哥，看来你还不知道，挂着停诊代表可以找到欧阳先生，要是挂着接诊，才真找不到他人呢。”方恒一脸问号。接着，秦飞翔又告诉他。这些都是齐丹丹说的。此前，齐丹丹也带他来过一次。方恒跟着秦飞翔来到了诊所前，然后通过旁边的小道一路朝里面走去。到了房子后面，秦飞翔在一面墙上轻轻敲了敲。不多时，一扇门从墙内缓缓自动打开了。这一幕惊到了方恒。当时他也找到了这里，本以为没有后门，却没有料到门就藏在墙中。做这个设计的人真是鬼才，利用视觉错觉把门和墙几乎融为了一体。我第一次和丹丹来的时候也被惊到了。秦飞翔道。方恒心想：确实，难怪他跑了这么多趟都没有发现。原来是暗藏玄机。走进诊所内，里面空间不大，弥漫着一股药水味。长椅上还坐着一个挂水的老人。秦飞翔和方恒一前一后，直接走到了最深处的柜台前。一个头发斑白的老者坐在椅子上，昏昏欲睡。听到动静后，他睁开了眼睛，然后取过一旁的老花镜，戴上，盯着秦飞翔看了看。哦，我认得你，那小妮子的男朋友又来抓药是吗？是的，老先生，麻烦你再帮我抓一副药，家里的快喝完了。嗯，白发老者起身。动作缓慢地走到中药斗柜前，拉开一个个药屉，熟练地从中抓取着药草。方恒若有所思地看着白发老者，白发老者仿佛能感受到他的目光一样，停顿了一下，然后又继续食药。最后打包好，白发老者把药递给了秦飞翔。老先生，算上之前的一共多少钱？白发老者呵呵一笑，顺势瞥了一眼方恒，摸着胡子慢悠悠回道：“不急，不急，你和那小妮子手头应该并不宽裕，以后再给就行了。”好嘞，谢谢老先生。白发老者这才冲方恒道：“小友，是有事吗？”没，老先生，再见。离开诊所，送秦飞翔回去的路上，他说道：“欧阳先生人挺好的，知道丹丹不容易，要钱一直都没有收。哎，对了，恒哥，你不说找他吗？刚才也没见你和他说什么呀？找错人了，我突然有点渴，开车不方便，你下去帮我买瓶水。”方恒故意支开了秦飞翔。行，秦飞翔回来后，看到方恒放下装药的袋子，把水递给了他，问：“你好奇欧阳先生配的药？看了一下，这样也方便我了解阿姨的病情。”秦飞翔没有多想，到了地方后。下车后，冲方恒挥着手告辞了。而方恒则是飞速返回刚才的诊所，里面寂若死灰。刚才挂水的老人已经离开了，只剩下站在斗柜前的白发老者。白发老者背对方恒道：“小友，你不是说没事吗？你是欧阳咒什么人？”白发老者终于转过身，亲自倒了一杯水，推到了方恒面前：“先喝水，不着急，坐下来慢慢谈。”看到方恒毫不犹豫喝下水，白发老者嘴角不自觉勾起一个弧度，拿起自己的水杯也喝了一口，这才回道：“你找欧阳咒干什么？他冲我身边最重要的人下了毒。”小友，没有证据可不能胡说八道。我就是欧阳咒本人，不，你不是欧阳咒，你眉毛上的伤显然年份不对，而且欧阳咒应该不会下这么蠢的毒。方恒呵呵一笑，又从口袋里取出药材，手一松，瞬间全部洒在了桌子上。他还纳闷其母明明在喝安神药，为什么精神状态还会那么差？原来是药方里被动了手脚。白发老者不由一怔，脸色微变，突然有些激动的又强调道：“我就是欧阳咒，你要是的话，那应该能解开自己身上的毒吧？”白发老者不明所以，下一刻。他发现双腿开始逐渐麻木，直到失去知觉。这个症状正和先前方小玲所中之毒一模一样。白发老者跌倒在椅子上，浑浊的双眼充满难以置信，如同目睹到了世界奇观。这，这你是怎么做到的？明明我给你下了毒，你为什么会没事？我去，告诉我，欧阳咒在哪里？方恒怒喝道。白发老者固执的道：“我就是欧阳咒。”方恒知道他或许是逼问不出来了，专业的事情还是要交给专业的人来做。于是他立即联系了方光远。方光远率领一行人火速赶来，命人把白发老者装车带回方家。随即问：“小少爷，就是这老东西给小姐下毒，导致他坐了那么多年的轮椅吗？”方恒摇了摇头，示意他也不清楚，因为白发老者并不是欧阳咒
，但和欧阳宙肯定有着密不可分的关系。接下来几天，方恒都在静静等候着方家审问白发老者的结果。齐母那边服用正常的安神药，精神状况好转不少。方恒依旧每天过去刷脸熟。这天，方恒陪冷雨在集团部门视察工作，接到了方尊打来的电话：“你过来一趟。”嗯，父子二人交流还是那么简洁。方恒收起手机，向冷雨说明情况，正准备动身离开，却被他拽住了衣角：“回方家也要拦着我呀、啊！”在一众高管疑惑的目光中，冷雨把方恒拉到拐角，确认四下无人，这才撅着嘴眼巴巴看着他，撒娇道：“亲我一下，不然别想走。”第198章，苏佩元摆脱嫌疑，方恒自然满足了冷雨，俯身狠狠地亲了他一口。至此，冷雨放开方恒，不忘叮嘱路上注意安全。直到他背影消失在拐角，冷雨这才收回视线，强行压下弯弯的嘴角，恢复了平时的气场，高贵而又冷艳。折回到一众高管前，他说道：“行了，去下个部门。”高管们慌忙附和，面面相觑。感觉冷雨脸色比刚才冷了不少，难不成小两口吵架了？方恒驱车刚进入方家，就遇到了方光远。方光远直接带他去见了方尊。小院庭中，方尊静静坐在一个石桌前，指尖夹着一根烟，脸上有着淡淡的哀伤。两人到了面前，方恒不由得一怔，还是第一次见到方尊抽烟。他问：“调查结果如何？”方尊默不作声，任由烟在燃烧，升起一缕缕白雾。而一旁方光远缓缓道来：“那个老东西确实不是欧阳宙，而是欧阳宙的亲弟弟欧阳愁。”方恒看向方光远。那欧阳宙呢？他为什么要冒充欧阳宙？欧阳宙读术超凡，一直都是欧阳愁的偶像。欧阳愁想学习读术，但是欧阳宙始终不愿意教他。于是欧阳愁偷学读术，私自给人下毒，甚至是给欧阳宙。结果可想而知。欧阳宙死后，欧阳愁就一直模仿着他，对外也一直宣称自己是欧阳宙，想要取代他的地位。久而久之，他也就真把自己当成欧阳宙了，不容他人质疑。方光远说着说着皱起了眉，他见过形形色色的人。唯独没有见过像欧阳愁这般病态的方恒，听无语了。难怪当时欧阳愁会如此激动，看来是误打误撞踩到他的尾巴了。那小林身上的毒到底是他们兄弟两人中谁下的？欧阳愁主动承认了，说是他下的，并未受到任何人的指使。除了灵儿小姐外，当时还给另外两个人也下了相同的毒。那两个人自然就是当年的冷老爷子和王老爷子了。方恒听后也陷入了沉默。他理解方尊为什么会如此了，因为欧阳愁没有受到人指使，说明苏佩元那边是变相摆脱了嫌疑。就在这时。苏佩元款款出现在了庭中，他上前夺去了方尊手里的烟，然后温柔地说道：“你抽就算了，为什么要在孩子面前抽？恒儿不抽烟，你小心别把他带坏了。”方尊迷茫地看着苏佩元，眼神逐渐开始涣散。他心想：难道真是自己错怪了苏佩元？而且就这样足足恨了他十几年？要真是如此，那么江安然的死，他似乎成为了罪魁祸首。突然，方尊晕倒在了石桌上，这把苏佩元吓了一跳。苏佩元紧张地道：“老公，老公，你没事吧？快来人，把老爷扶回房间。”佣人迅速冲过来，抬起了方尊。苏佩元冲方恒说道：“恒儿，你爸这个情况，妈暂时陪不了你了，不好意思。”苏佩元一行人带走方尊后，方光远这才说道：“小少爷，不用担心，老爷就是一直关心结果，这些天没有怎么休息。”方恒轻轻嗯了一声，然后若有所思的看着苏佩元。他看得出来，苏佩元确实很爱方尊，而且还是爱到骨子里那种。换做其他女人，以方尊的态度，加上时间的流逝，爱意或许早被消磨殆尽了。意料之外的结果，让方恒心里也乱糟糟的。与方光远分别后，他漫无目的的在方家闲逛。不知不觉又到了后院的目的，他来到江安然墓碑前，轻抚着上面的照片，随后转身坐下来，背靠着墓碑，仰头盯着湛蓝的天空，看了良久良久。几日后，受到苏佩元的邀请，方恒又来到了方家。此时客厅餐桌前，除去佣人外，分别有苏佩元、方尊、方若晴、方恒以及方小玲。苏佩元回头冲佣人道：“你们都退下吧，我来照顾孩子们就好了。”“好的，夫人。”伴随着佣人们退下，苏佩元招呼几人吃饭，还站起身，亲自给兄妹二人加菜倒饮料。哎呀，要是琛回来就好了，这样我们一家人就算真正团圆了。苏佩元口中的琛儿，正是方家大少爷方琛，也是方恒一直未曾谋面的哥哥。尽管苏佩元和方若晴一直在找寻话题，但是整体的氛围还是有点奇怪。方恒有一句没一句的应着，方小玲则是缩在他身边，基本不说话，也不主动夹菜，就像是初到新家藏在角落的小猫咪。方恒和方若晴夹来的菜，方小玲都吃了下去。至于苏佩元家的菜，他都给默默推到了一边。见状，苏佩元也只是笑了笑。并没有说什么。这一顿饭只有方尊一声不吭。直到饭局结束，他单独把方恒叫到了高尔夫球场，迎着暖阳，父子二人走在草坪上。不同于此前，如今的方尊仿佛身上的傲气都被抽掉了一样，眼神也不再深邃，就像是一个被生活彻底磨灭了心气的普通中年男人。父子二人走了一路，也沉默一路。方尊停下脚步，背着身道：“我还挺喜欢洛城的，当年和你妈就是在那里认识的。”方恒依稀记得，陆妈当初说江安然是在大学向方尊表白的，原来在此之前，两人就已经认识了。方恒没有接话，方尊继续道：“我最近一直在想，如果不遇
。方尊仰天长叹，方恒忍不住问：“我妈为什么要把我送到洛城？”方尊缓缓转过了身，他想要带着你离开方家，也离开我。当时我发现的时候，只拦下了他。你已经被方光远带走了。后来有了小玲，你妈不得已留下来了，但是提出了一个条件，就是不准我把你带回方家。这说明其中肯定发生了什么。是的，第199章，体重不过百。当年方尊还不是方家家主，方老爷子健在，对于结婚了的儿子，又带回来一个女人。虽然儿媳妇苏佩元接受了，但是方老爷子和方老太太可接受不了。考虑到方家在外的名声，老两口不停向江安然威胁施压，最终江安然承受不住，决定带着孩子偷偷离开。江安然让方光远带方恒先行离开，自己离开前夕，却被方尊发现，强行拦下禁足了起来。之后，江安然有了方小玲，加上在外抱着方恒四处逃窜的方光远被发现踪迹，不得已之下，江安然只好妥协，选择暂时留在方家照顾方小玲长大。再后来就发生了变故。听闻了这些，方恒眼神复杂的看着方尊，方尊则是懊悔的道：“我总算明白，为什么会说有一种爱叫做放手了。再给我一次机会，我绝不会再那么自私。只要他能好好活着，就胜过一切。我对不起安然，对不起小玲，更对不起你。一切的一切都是我咎由自取，我不奢求你们原谅我，我也不配。”离开宅邸前，苏佩元抓着方恒的胳膊，又看向躲在他身后的方小玲：“恒儿，灵儿，虽然我不是你们亲妈，但在我眼里，你们何琛和若晴一样，都是我的亲生孩子。”当年我也答应过安然妹妹要照顾好你们，所以遇到什么困难，你们要是不好意思找你爸，就来找我，我肯定不会坐视不理的。这次方尊保持着沉默，只是在一旁静静抽着烟，但随后又被苏佩元给夺走了。方恒出于礼貌点了点头，同方小玲和方若晴一起离开。半路上，方若晴有事也走了，只剩下兄妹二人。方小玲挽住方恒的胳膊，弱弱的道：“哥，别信那个女人的话，她不是好人。”那个女人，方小玲点点头：“嗯，那个姓苏的，她表面一套，背地里一套，我记得很清楚。”小时候，妈妈被他骂哭过。方恒胸口突然像是被针狠狠戳了一下。就在这时，一个杵着拐杖、容光焕发的白发老太太往两人走来。方小玲看见了白发老太太，又躲到了方恒身后。而方恒也隐隐猜到了老太太的身份。方老太太看到方恒，不禁晃了一下神，仿佛看到了年轻时的方尊。他停下脚步，收回了被管家搀扶着的手，打量着兄妹二人，便是冷哼了一声，语气刻薄：“两个小野种，见到我也不知道问好吗？”方小玲抿着嘴唇。在他眼中，方老太太可比苏佩元还要可怕多了，因此连大气都不敢喘。方恒回想到方尊说的那些话，当年方老太太可是威胁过母亲江安然，加上方老太太出言不逊，他自然也不会惯着对方。你是谁？管家刚想要介绍，方老太太拦下了他，道：“回到方家，不来看我就算了，居然连我人都不认识，我为什么要认识你？我是方尊的母亲，是你的奶奶。不好意思，我没奶奶。”你，方老太太气结，方恒不理会他，拉上方小玲离开。方老太太敲着拐杖。在后面气得都快蹦起来了，小野种，咒我死了是吧？走远了后，方小玲偷偷往回瞄了一眼，笑着道：“哥，你胆子也太大了，整个方家就没人敢招惹他，小心挨揍哦。”方恒逗着小丫头：“要是真有人揍我，那我就拿你顶包啊！”你怎么能这样？方小玲撅着嘴道。把方小玲送回宅邸后，方恒也驱车离开了方家，回到了狱警一号。今天是双休日，冷雨难得不工作，赤着小脚坐在沙发上，怀里搂着汤圆。一旁，冷云罗在喝奶茶。方恒走上前。一屁股在冷雨旁边坐下，接过毛茸茸的汤圆，道：“来，让爸爸也抱抱。快看你妈，大冬天不听劝，还总是光着小脚丫。来，帮爸爸打他。”方恒抓着汤圆的小爪子往冷雨的玉足上拍，冷雨不好意思的缩脚，想要去穿鞋，却是被他直接抓住，给揣到了怀里。现在才知道穿鞋，老实点，先让我帮你暖暖。一旁，冷云罗皱起了柳眉，奶茶一下子也喝不下去了。一姐夫，差不多得了，满屋子都是你和我姐的恋爱酸臭味，还能不能让我吃东西了？方恒瞥了冷云罗一眼，你也差不多得了，每天吃那么多，都快胖成小猪了。冷云罗露出小虎牙，奶凶奶凶的，你才胖成小猪呢，本可爱很瘦的好不好？还没一百斤呢，而且我姐比我重哦，我不好评价。冷雨笑眯眯的道：“我虽然比你重，但有句话怎么说的来着？体重不过百，不是矮就是。”我不矮。冷云罗双手叉腰反驳：“那只能是另外一个原因了。”闭嘴，臭姐。方恒在家没有待多久，便准备动身去找秦飞翔了。经历过这段时间的刷脸熟，其母见到方恒已经不害怕了。也就是说，方恒可以帮他治疗了。当然，出门之前，方恒帮冷雨穿上了袜子，还顺便挠了一下他的脚心，看得冷云罗是一脸嫌弃。冷雨看方恒上了电梯，这才折回来，关上了门。冷云罗摇了摇头，真是受不了一点，姐夫人都走了，还特意要在门口站一会儿。冷雨从他手里顺走了零食，突然想起了之前的事情，问：“对了，你现在在学校里怎么样了？”冷云罗平躺在沙发上，头枕着冷雨的双腿，眼前的景象让他羡慕、嫉妒、恨，然后叹气回道：“好多了。”自从姐夫那次送我去学校后，现在没人追求我了。冷雨吃着薯片，道：“你用了什么办法？”冷云罗嗅到了危险的气味，嘿嘿一笑。他们都问送我来学校的是谁，那我肯定实话实说了，是我家好姐姐的老公
，我又故意说只找比姐夫还优秀的男人。那些男生知道后就知难而退了。编，继续编，我在听。冷云罗只好说出了实情。其实我把姐夫说成管家了，现在确实没有男生追我了。但是女生却成天缠着我要姐夫的联系方式。呜、哦，姐，你救救我吧。第二百章，为什么不喊爸？与此同时，方恒去了齐丹丹家，因为齐母已经接受了他，所以治疗起来并不费力。方恒治好了齐母的神经失常，顺便把他后天失声的病症一并解决了。长时间没有发声，齐母说话声音怪怪的，但方恒还是能听出来，他是在表达谢意。方恒笑了笑，示意这只是举手之劳，然后又指了指旁边的秦飞翔，说。这是我朋友，不知道阿姨，你对他做女婿满不满意？齐母艰难的道：“这是个好孩子，我一直都看在眼里。他要是不嫌弃做我家的女婿，那我肯定一百个愿意。”秦飞翔一下子被整害羞了，挠着头都不知道该说些什么。齐丹丹心里也比较忐忑，听到齐母接受了秦飞翔，这才终于松下了一口气。随后，齐丹丹下厨做了饭。齐母现在恢复成了普通人，吃饭什么的都不用亲自喂了，就是病症刚痊愈，只能勉强吃一些清淡的流食。方恒在方家吃过了，并不是很饿。尽管如此。还是强迫着自己又往肚子里硬塞了一些。吃过饭后，方恒没有酒待，决定回去了。母女二人想要一起送方恒，被他劝说着作罢。最后只有秦飞翔和他下了楼。秦飞翔惊叹道：“恒哥，你也太厉害了，居然一下子就把我岳母身上的病都治好了。那些名医应该都做不到。”方恒心想：“何止是那些名医，纵使省城再厉害的医学大拿，都不可能做得到。”方恒又调侃起了秦飞翔：“你小子，岳母都喊上了。”嘿嘿。另一边，齐母看着齐丹丹，犹豫了一番，终于是开口问道。丹丹，刚才那个医生是不是姓方啊？齐丹丹打扫着卫生，抽空擦了把汗，点了点头。对啊，妈，他和飞翔是大学同学，叫方恒。一听到还真和自己猜测的差不多，齐母心里突然咯噔了一声，仿佛想起了什么不好的回忆，脑袋又猛然疼痛了起来，甚至嘴里还倒吸了一口凉气。齐丹丹见状，立即丢下了扫把，上来关心着齐母的情况。妈，你怎么了？是哪里不舒服吗？过了一会儿，齐母这才冷静了下来，心中充满了震惊，难怪他会和那个人那么像。齐母抓住了齐丹丹的手，说：“孩子啊，你知道他是方家的少爷吗？”“是，什么？”齐丹丹万分错愕。正逢此时，秦飞翔也送完方恒归来，一听到齐母嘴里的话，也是和齐丹丹一样懵了。方家在省城权力滔天，拥有着特殊背景，近乎和传说一样。他们没有想到，方恒居然会是方家的少爷。秦飞翔犹豫了一番，最终还是没好意思当面喊出“妈”，而是改口道：“阿姨，你怎么知道的？事情是这样子的。”周一冷雨又投入到了工作当中去。方恒则接到了方小玲打来的电话，赶到方家陪她在庭院中玩耍。他和陆妈一人撑起一边，方小玲正在中间跳着皮筋。这一幕看得方恒熟悉又陌生，熟悉是很小的时候见过同龄女生玩过，陌生是起码有十多年没有再见过类似的景象了。看着方小玲越发的开朗，陆妈也露出了发自心底的笑容。小少爷，您的医术真厉害，这才过去多久，小姐居然就可以蹦蹦跳跳的了。跳完皮筋后，方小玲出了一身汗，她准备先去洗个澡。陆妈想要帮她，被方小玲婉拒了。然后看向方恒，哥，你才刚来，不可以趁我洗澡的时候偷偷溜走。好，好。方恒无奈的应道。之前来找方小玲，经常趁他不注意地的时候溜溜跑路，因此惹得小丫头很是不满。方小玲去洗澡后，庭院里只剩下方恒和陆妈了。陆妈给方恒倒了水，问：“小少爷，你应该调查二夫人的事情了吧？现在进展如何？”和那位。话及此，陆妈故意停顿了，口中的那位指的自然就是苏佩元了。方恒摇了摇头，似乎和他没有关系。陆妈微微一怔，眼神变得悲伤。很多事情不像表面看起来那么简单。我认识二夫人多年，她是个坚强的人，不会那么轻易想不开的。而且她还说想亲眼看到您长大娶老婆呢。方恒陷入了沉默。先前从陆妈口中，他就能感受到江安然不是一个脆弱的女人。然而，在强大的人都有着自己的软肋，而江安然的软肋自然就是他和方小玲了。正在这时，方尊也来到了宅邸。他身上一股子烟味，整个人邋遢了不少，也没有多少精神。眼见方恒坐在台阶上和陆妈聊着天。方尊又默默地点上了一根烟，陆妈起身给方尊倒了一杯茶，然后用老朋友的口吻劝道：“少抽点烟吧，安然要是在的话，看到了肯定要揪你耳朵。”方尊愣了一下，没有回应，反而是又狠狠地吸了一口。陆妈叹了口气，方尊则是冲方恒说道：“要不了多久，我应该就会退位了。你是方家人，可以考虑和你哥竞争一下。”方恒自然对家主之位没什么兴趣，这比管理一个企业还要麻烦多了。陆妈大为惊讶：“老爷，您要是退位了，老太太那边肯定会大发雷霆的。”方尊吐出烟圈。他已经支配了我半辈子了，这剩下的半辈子，我只想为自己而活。陆妈欲言又止，话语间，方小玲从房间里跑了出来。哥，你闻我香不香？香。方恒不假思索的道。方小玲感受到了他的敷衍，换作平时肯定要小小的抱怨一下，但是因为方尊的出现，他一下子拘束了不少。注意到方小玲盯着他手中的烟，方尊默默将其掐灭给丢了，一脸严肃的道：“头发怎么不吹干？不香？什么不香？快去把头发吹干！”方尊训斥道。方小玲撅着嘴，虽然讨厌方尊。但
等等，见到我为什么不喊爸？方小玲不情愿道：“爸，去吧